。当过胎儿的都知道，羊水味道涩中带甜，但我喝的羊水却是修仙灵液。只因我这一世的老妈是盖世女帝，在我还未出生就无时无刻接受老妈的洗礼，使得我的肉身力量和灵魂都无比强大。渐渐的，老爹想要用手搓的棒子打我，都被我一脚踢了回去。这个世界乃是一个名叫大荒界的地方，而我的老妈是一尊天帝，那是整个大荒界至高无上的存在，乃是最近几百万年以来唯一正得天地道果的存在。江玉仙内心狂笑，只觉得从未如此快乐。一尊天帝老妈，这个背景太强大了。即便那些传承深厚的荒古圣地，不朽大教当中，什么圣子、神子的身份，在自己面前全都弱爆了，好吗？江玉仙不禁飘飘然起来，他仿佛已经能够想象到自己日后横行无忌的快意生活，心中暗爽了许久之后，忽然一个机械式的电子提示音在他耳边响起，叮，系统加载完成，正式启动，请宿主完成任务目标，打娘胎里开始修炼，任务奖励一，至尊骨，任务奖励二。吞天魔功，听到这些内容，江玉仙大为兴奋。至尊骨代表着天生至尊，一旦拥有，能给他带来极致的蜕变。吞天魔功更是不容错失，这门功法无比变态，能够吞噬世间一切本源，化为自己的力量。什么圣体道体，在吞天魔功面前，只是一道道养料罢了。反正系统只说完成娘胎里的修炼，也没要求修炼到什么地步。接下来他要做的事情，就是静静等待老妈再次为他洗骨伐髓的就行了。时间快速流逝，一转眼便到了第二天。只见一位风神俊朗的年轻男子，正小心翼翼地搀扶着一个容颜绝世如谪仙般的女子从房中走出。这女子身怀六甲，正是苏晴霜，而她身旁的男子乃是她的丈夫江无虚。这也是一尊强大无比的圣祖级强者。放眼整个大荒界，同样是一等一的存在。江无虚摆起一个大笑脸，扶着苏晴霜在一张摇椅上坐了下来。只见他丝毫不顾圣祖强者的形象，直接蹲在了地上，给苏晴霜殷勤地捶起腿来。看那手法可谓极其娴熟。江玉仙吐槽了一番，他刚刚一觉睡醒，只觉得浑身舒爽，神气十足，这让他忍不住长长地伸了个懒腰。而他的动作刚一落下，便听苏晴霜轻轻哎呀了一声，小家伙又在闹腾了，言语之中充满了幸福的韵味。可很快，将无需恶狠狠的声音就响了起来：“臭小子，敢在我媳妇肚子里闹腾！等你出来之后，信不信老子把你屁股拍成一百零八瓣？”然而他话音刚落，江玉仙便听到“轰”的一声，好像什么东西被打飞了。紧接着便是苏晴霜嗔怒的话语：“江无须，你要是敢动我儿子一根手指头，老娘就把你送到魔渊镇压一万年！”江玉仙听言不禁心中狂笑，不用说，刚刚被轰飞的必然是他老爹无疑了。自己这老爹可真是被老妈安排的明明白白的呀。江玉仙这还没出生了，地位就明显要超过他了。老妈那深深的之意，即便是隔着娘胎，也让江玉仙真切的感受到了深深的溺爱。没过多久，江玉仙听到外面再次传来动静，好像是老爹又飞了回来。双儿，你可不能有了儿子忘了丈夫啊！这臭小子还没出生呢，你就这样护犊子，好歹我也是他爹啊！我这当爹的地位连儿子都不如，这岂不是锅巴跑到饭头上来了吗？再说我还不是心疼你吗？只听他酸溜溜的说道，委屈巴巴的。听到这幽怨的语气，苏晴霜扑哧一下笑了起来。江玉仙将这些说话内容一字一句都听在耳中，如果不是还在娘胎里，他恐怕要忍不住笑出声。每个人的修炼天赋都与生俱来，先天培养必然要优于后天改造，因此每一次为儿子洗礼，他都是倾尽全力，甚至不惜动用本源之力，为的就是想让江玉仙能在出生前体质尽可能的变得强大，哪怕是他在长时间动用本源力量的情况下，也会略微感到疲累。不过好在苏晴霜乃是天地级别的恐怖存在，只需稍微调息就能恢复，效果也确实很明显。几个月下来，腹中胎儿的天赋已经完成了一轮又一轮的蜕变。可是苏晴霜仍旧不够满意，最起码也得让玉仙拥有成圣之姿，这就相当于他需要以一己之力把江玉仙打造成拥有成就圣祖的天赋，这样才能在这强者为尊的世界当中活得潇洒一些。思虑了片刻，苏晴霜不再多想。而正当他准备开始调息、恢复自身力量的时候，却忽然神色一动，下一刻那张泰山崩于前而不改色的青世容颜，露出了极度夸张的震惊之情。腹中胎儿闹出了一些动静，让他愕然：“我的天，这怎么可能？”苏晴霜忍不住惊呼出声：“无须，你快来！”随着他一声呼唤。屋内空间发出一阵波动，紧接着江无虚的身影便凝聚而出。怎么了，双儿？发生什么事了？江无虚心中大震，他已经有多少年？没有从妻子的脸上看过这种表情了，难道是发生什么大事了吗？他下意识的看向苏晴霜的小腹，难道是肚子里的孩子出了什么状况？江无虚满心恍然起来，无虚，我问你，如果我说儿子他正在我肚子里修炼，你敢信吗？苏晴霜一番话说完，江无虚像是被一道惊雷劈中，整个人当场石化，愣在原地，久久不能出声。如果不是知道自己媳妇是天地强者，江无虚甚至要怀疑他是不是烧糊涂了。开什么玩笑，儿子在他肚子里修炼，放眼大荒界上下亿万年。这种事情闻所未闻，你要说他一出生就生死虎豹，江无虚肯定不会怀疑。毕竟经受天地本源力量的洗礼，这小子的体质怎么也不会太差。生死虎豹只是基本操作，但要说他在娘胎里修炼，江无虚是万万不信的。短暂的震惊之后，江无虚很快就平复了心情，觉得自家媳妇是在逗他，在闹着玩呢。可当他自己伸出手按在苏晴霜肚子上，仔细感受了一番之后，他的表情再次变得精彩起来。我滴个乖乖，这臭小子还真的是在修炼了、啊。江无虚身体都抖了一下，双眼一瞪，一副见鬼了的表情。他真切的探知到，腹中胎儿的体内正有一股力量。按照某种玄妙的路径运行着，这小子是真的在修炼。江无虚实在搞不明白，这到底是怎么做到的？打娘胎里修炼，这是要说出去，鬼都不信。要知道，任何人修炼都需要一定的悟性，
两个人都解释不了这种现象，除了妖孽两个字，实在没有别的词能形容了。这小子修炼的路线是按照我给他洗骨伐髓的法子。这么说，我每天费尽心神为他洗礼，没有枉费。苏晴霜纤细的手指抚过小腹，满眼爱怜之意。如果江玉仙在出生前能在娘胎里修炼小半年时间，那对他将会有难以想象的好处。出生前是为先天，先天锤炼出来的力量远远超越后天修炼，这种力量无比珍贵。人在出生后，先天之气不一定能带来多少直接战斗力，但却可以不断洗刷肉身与灵魂，即便重伤垂死，但只要先天之气足够多，也能逐渐。恢复巅峰，这种力量运用得当，将会使人产生恐怖的推理。哪怕是日后站在绝巅，也仍然会受用无穷。不知道多少修炼者，活了几十万年的老怪物，甚至将从娘胎里带出来的那一缕先天之气，视若第二条生命。一旦将玉仙修炼几个月，诞生的先天力量，怕不是要超出一般人千倍万倍。哈哈，不愧是我江无虚的儿子，果然不凡。我儿玉仙绝对有成仙之姿。当江无虚真正接受这个事实之后，终于想起来要嘚瑟几下。他一只手把胸膛拍得砰砰响，仿佛自己鞠躬致尾一般。苏晴霜坐在榻上，不禁翻了个白眼。江无虚见此，干咳了两声，随即他正了正神色，认真的说道：“霜儿，我觉得咱儿子这次是误打误撞也不一定，或许他就修炼这一次，明天就偃旗息鼓了。”苏晴霜闻言点了点头，这种可能性还是很大的。不过就算只有今天这一次，带来的好处也难以想象。这小家伙修炼起来磕磕绊绊的。还是我来引导他一番吧。”苏晴霜说道。江无虚也表示同意。“霜儿，那你要再辛苦一下了。”江无虚说完，不再打扰，身形从房间中渐渐淡去，消失不见。苏晴霜也重新合上眼帘，再次调动起自己的力量，进入江玉仙的体内。这一次，他不再主动为江玉仙梳理全身，而是分出很小一部分灵力，引导着胎儿体内那一缕气息，快速在四肢百骸当中前行。这股灵力，江玉仙丝毫都察觉不到，但他却明显感觉到自己那股力量运转起来。变得越来越是顺畅。不仅如此，他体内更多的灵力汇聚而至，令得那股力量比原本的一缕快速壮大起来。看来我的想法不错，这真的有效。江玉仙感觉自己要上天了，得意的不行。他还不知道这是老妈在帮助自己呢，要不然等他靠自己运行一周天，不知道还要怎么折腾。不过他有着清晰的感知，随着不断修炼，他的体内诞生出了一股莫名的气息，这股气息令他神清气爽，整个人精神万倍。哪怕是一周天修炼结束，他仍旧没有停下来的意思。这感觉太爽了，让他进入了忘我的状态。时间快速流逝，不知不觉间，一整天的时间就这么过去。而江玉仙也在娘胎里修炼了整整一天，直到他从那种神异的状态里脱离出来，这才发现他的体内早已有了翻天覆地的变化。一道细小的紫色气息在经脉当中快速穿行，这是先天紫气，蕴含无穷玄奥，并且这种紫气几乎只能在娘胎里诞生。修炼者想要后天获得，难比登天。江玉仙也能切实感受到这缕紫色气息极其珍贵，蕴藏着无与伦比的潜能。这到底是什么东西？修炼者诞生的灵力吗？好像又不是吧。他拿捏不准，毕竟自己这是第一次修炼，但他也没有过多计较。等到出生之后，就可以问老爹老妈了。这下我的任务应该算是完成了吧？江玉仙心想。他正准备问一下系统，可突然一阵疲惫感席卷而来，迅速将他吞没。毕竟他还只是一个胎儿，修炼了整整一天，若不是老妈耗费心神引导，他根本不可能支撑这么长的时间。只在一瞬间，江玉仙便睡了过去。也就是在他刚睡去不久，系统提示音再次传来：叮，恭喜宿主完成任务，奖励已发放。请宿主自行查收，终于完成系统奖励，获得至尊骨和吞噬魔功。一时间，我竟然不知道要先融合哪个。想了很久，我还是决定先融合吞天魔功。融合过程中，一阵庞杂无比的信息如大海浪潮一般疯狂涌进我脑海当中，仿佛有一柄仙剑将这些信息全然镌刻下来。我的意识也逐渐变得有些许恍惚。好在这个时间没有持续太久，很快所有信息全部灌输完毕，当即按照灵魂烙印上记载的方法。开始尝试修炼起来，而这个石院子里，江无虚、苏晴霜正坐在一张石桌前。除了他们之外，还有两位年轻的男女，分别是苏晴霜的弟弟苏晴天和妹妹苏晴雨。这个时候，几人正在谈论还未出生的我。苏晴霜将小家伙在娘胎里修炼的事情告诉了他们。苏晴天与苏晴雨脸上的表情极其夸张，情绪震动久久不能平复。我这外甥该不会是哪尊大能者转世吧？他们心中全是难以置信。江无虚在一旁笑呵呵的，要多自豪有多自豪，那可是他的儿子。不过要说是大能者转世，那就有些扯了。那些活了无数年的老怪物，就算真的要轮回众生，都会选择普通人家降生。随后又说。到，如果他天天在娘胎里修炼，等他出生后就把他当祖宗供着。话音刚落，下一刻苏晴霜猛然惊异一声，他清晰的感觉到腹中胎儿又闹出了什么动静。仔细体会一番之后，他整个人神情都变了，一副惊呆了的模样。无需，如果我说小家伙又在修炼了，你会怎么想？这番话令江无虚身体陡然僵化，正在了原地。那臭小子又在修炼了，老子刚刚才夸下海口，说他要是能天天修炼，等他出生后就把他当祖宗供着。这小子反手就给老子安排上了。江无虚伸手抚上苏晴霜小腹，果然胎儿体内又有灵力在运转。刹那间，江无虚感觉整个人都不好了，这打脸来的也太快了吧！我可是你老子啊！你就这么对我？江无虚脸色一阵变幻，久久说不出话来。他表示非常生气，这臭小子该不会在偷听老子说话吧？憋了好半天，江无虚忽然一瞪眼，憋出这么一句话来。苏晴霜忍俊不禁，掩嘴轻笑。而一旁的苏晴天与苏晴雨却是震惊不已，他们也凑上去探知了一番。好家伙，还真是在修炼啊！两人大眼瞪小眼，眼神深处写满了骇然
姐姐肚子里装的是个妖孽吧？不对！突然，苏晴雨一惊一乍的开口：“小家伙修炼的，好像是一种陌生的功法。”苏晴雨话音刚落，几人瞳孔全都骤然一缩。苏晴霜刚刚也只是粗略的感知，没有仔细去看，但现在听了妹妹的话，一缕心神沉入胎儿身体当中，便真切的将一切都看在哪里。胎儿体内的灵力正按照一种诡异莫名的轨迹流转，这种轨迹根本不是他所接触过的任何一种功法，这怎么可能？小家伙是自创了一种功法吗？世间还有这么耸人听闻的事情？四人全都骇然一击，面面相觑，都从彼此的眼中看到了匪夷所思，这简直颠覆了他们认知。你要说是机缘巧合，在娘胎里修炼一下也就算了，毕竟上一次灵力的运转都是按照苏晴霜为他洗礼的路线来进行，可这一次却是一种完全陌生的功法，这太恐怖了！一个未出生的胎儿啊，他连意识都还没有完全形成才是啊，怎么可能会自己创出一门功法？大荒界存在亿万万年，从来没有听说过这种事情，哪怕是。是用机缘巧合四个字也完全解释不了了呀！他不会真的是大能者转世吧？苏晴天再次说道。除了这个解释，他实在想不到其他原因了。一时间，四人全都陷入了沉思。半晌过后，苏晴霜摇了摇头：“大能者转世几乎没有可能，任何一尊大能者转世都会提前埋下后手，不可能以普通体质重开一世。但小家伙一开始的时候体质非常普通，我每天坚持为他洗礼，才让他逐渐好转。”听了他的话，江无虚三人也觉得有理。要不是苏晴霜坚持不懈，不惜每天动用天地本源之力为小家伙吸骨伐损，恐怕他到现在体质都不会太突出。只是如果排除了这一点，又该怎么解释呢？我估计这小家伙体内应该是有半生神物。苏晴霜说出了自己的想法，三人听言眼睛都是一亮，半生神物极为罕见，但古往今来无数年。还是出现了诸多此类强者，比如有人一出生便手握原始剑图，借此修行终成剑道至尊；也有人体内刻有恐怖的先天杀阵，威势绝伦，推平一切。如果说江玉仙体内也有着类似的半生神物，并且带有某种功法的话，那他在娘胎里用一种陌生的功法修炼，就能解释得通了。想到这里，四人不禁都有些期待起来，他们都想知道小家伙的体内是不是真的有个半生神物。而正当江无虚四人热切讨论着的时候，身处娘胎之中的江玉仙浑身猛然爆发出了一阵强大的气息，仿佛有一道关爱被他打破。江玉仙大喜过望，他没料到吞天魔功居然这么容易，就被。自己修炼成功了，而随着功法的快速运转，江玉仙的丹田处似乎出现了一个无形的黑洞。这个黑洞正在疯狂地吞噬灵力，无论是何种能量，全都来者不拒，最终炼化成他自身的力量。江玉仙的四肢百骸当中，磅礴的紫气无限升腾，须臾之间便壮大了数倍。与此同时，他的体内爆发出巨大的轰鸣声，阵阵灵力宛如山洪咆哮，四大浪击天仙起无边狂。第一时间，苏晴霜便知道了这样的情况，一张花容之上全是骇然与震惊。小东西，他居然这么快就修炼成功了！苏晴霜愕然说道。一旁三人也很快感知到了动静，几人面面相觑，神色惊恐。这也太吓人了吧！这小家伙刚刚才不知从哪捣鼓出一门陌生功法来，才一转眼的功夫就修炼成功了。别人修炼哪个不是花费大量时间打熬基础？一门功法怎么着也得好好摸索一番才能真正入门。可江玉仙倒好，他修炼起来就跟吃饭喝水一样水到渠成了。这已经不是妖孽了，该不会是个怪胎吧？苏晴雨睁大着明亮的双眸，愣愣的说道：“今天给他的震撼实在是太大了。原本自家外甥打娘胎里开始修炼就已经足够耸人听闻了，哪想到这一连番的事情折腾出来还没完没了呢。”这边三人震惊无度，而在石桌的另一边，苏晴霜却顾不上更多的震撼，他分出些许心神，开始运起自己的功法。小家伙还未出生，不能直接从天地间直接汲取灵气，他修炼所需要的灵力全都要从娘胎里攫取。既然他想在出生前里好好修炼一番，苏晴霜当然不能坐视不管。那片神异的空间当中，江玉仙沉浸在修炼状态。吞天魔功不愧拥有魔功之名，一旦运转便展开了疯狂掠夺，无尽的能量被他炼化。没过多久，他甚至感觉周围的能量渐渐变得稀薄起来，但很快又有更多的能量涌现，向他体内灌溉。是老妈知道我在修炼，特意来帮我的吗？江玉仙一下子就明白了缘由，自己还未出生，一切力量源泉就是老妈身上。很显然，老妈知道自己正在修炼，于是将自身的灵力炼化，让自己汲取。有一个天地，老妈就是好。江玉仙开心无比，以他如今的段位所吸取的力量，对于老妈来说可谓微不足道，因此他也没有什么负担，放开手脚修炼起来。而随着时间的推移，他身上的变化越来越是剧烈，他的经脉。当中如有神龙抗银，似有猛虎长啸，雄浑的灵力汹涌澎湃，在丹田飞速聚集。外界苏晴霜奋出心神，帮助小家伙炼化灵力，而江无虚、苏晴天、苏晴雨三人。也在持续关注着江玉仙的状况。没过多久，随着一阵雷鸣般的浩大声响，苏晴天忍不住惊呼起来：“突破了！这小子突破了！”他分明感知到身处娘胎中的江玉仙筋骨蜕变，一举跨入了翠骨境界。苏晴雨在一旁张大着嘴，同样啧啧赞叹：“这小家伙居然这么快就踏入了翠骨境！他才第一次按照正式功法修炼呢，而且还是在娘胎里。”江无虚已经不知道该说什么了。这两天下来，臭小子给人的震撼实在是太多了。在娘胎里修炼，还搞出一门古怪的功法，而就是靠着这门功法，便让他第一次正式修炼，就突破到了第一个大境界。这种事情要是让外人知道，怕不是要吓傻过去。三人心头震。汉万分，而江玉仙体内的变化才刚刚开始，他体内的灵力仍然在疯狂暴涨，淬骨二重、三重、四重、七重、八重，连半个时辰的时间都没到，小家伙的肉身便得到了一轮难以想象的改造，他的修为直接来到了淬骨八重，并且还并没有停止的迹象，这小子是要逆天啊！看他这架势。是直接奔着翠谷九重去的。苏晴天惊愕开口，他这
这上哪说理去？在江无虚三人的感知下，江玉仙体内的变化仍旧没有停止，似乎想要一鼓作气迈进通脉境境界。双儿快阻止臭小子，可不能让他就这么踏入通脉境。江无虚猛然想起了什么，连忙对苏晴霜说道。苏晴天和苏晴雨闻言也不住地点着头。作为当世绝顶强者，他们全都知道淬骨境究竟意味着什么。这个境界乃是日后所有境界的基础。顾名思义，淬骨便是打熬筋肉骨骼，使之蜕变。在这个境界的目标就是不断淬炼身体，体内的灵力多少反而并不重要。对于普通修炼者来说，淬骨九重便是最高。但若想要追寻至高，必须打破淬骨极境。所谓淬骨极境，最简单的衡量标准便是单臂一晃十万八千斤。和这个标准相比，淬骨九重只是一个零头而已。作为一位圣族与天地强者的儿子，如果江玉仙就这么从淬骨九重迈进了通脉境，那恐怕要成为天下人的笑话。不敢说他一定能够打破极境，但最起码也不能差得太多。石桌旁，苏晴也不多犹豫，便催动灵力斩断了江玉仙所有的力量来源。终于，小家伙消停下来了。他们今天可真算是开了眼了。几人继续谈论着。字字句句都离不开还未出生的小家伙。事实上，他们所说的话，江玉仙都听着，就连先前江无虚那一声疾呼，也落在了他的耳中。他这才知道淬骨境界原来还有极境一说。看来自己不能止步着突破，还得好好打磨修为才行。老妈是天地，自己怎么能掉链子呢？叮，新任务发布，修炼如登山，努力攀登，方见别样风景。请宿主完成任务目标，半个月内打破淬骨极境。任务奖励：无垢剑心。忽然。系统提示音再次传来，江玉仙顿时愣了一下，他还真没想到这么快就来新任务，而且这个任务目标就是他刚刚心里所想。这狗系统是在监听我吗？江玉仙吐槽了一句。只不过这次的奖励再次让他大为惊喜，他简单看了一下系统给的说明，无垢剑心。所谓心，并不是单指心脏，更多的是指一种心境、意境，或者说是最纯粹的感应。无垢代表着乘车静明。无暇无垢，拥有无垢剑心便能具有对剑道最纯粹的感应与体悟，进而化意为剑可斩万物于无形之中。尤其是面对剑修之时，甚至可直接操控对方剑意反戈一击，这是世间最可怕的手段之一，无人能防。看到这些说明，江玉仙心里乐得不行。系统终于给他来了一个不错的攻伐手段，而且还如此的诡异莫测。尤其是在面对剑道强者时，那当真是跟开了挂一般。系统给的东西果然没有简单的，不过这个得先缓缓，还是把上一个任务的奖励领完再说。江玉仙可没有忘。自己上一次的任务奖励是两个，吞天魔功已经融合完成，并且还修炼成功，让他的修为一举踏入淬骨九重。可还有一个至尊骨没领取呢，那可也是个来头甚大的至强之物。系统融合至尊骨，随着他指令一下，骤然间江玉仙只感觉体内有一种浩瀚莫名的力量猛然觉醒，胸口处一阵炽热的气息疯狂涨动，如若惊涛骇浪一般掀起一股可怕的力量。这股力量向他全身各处汹涌而去，只在一刹那便覆盖了整个小小的躯体，胸口位置一根骨骼发出光芒，释放出强悍难当的能量，他的血液在沸腾。发出浩大声响，犹如雷霆万钧震彻山河。又似那天河澎湃狂浪滔天，他的血脉在疯狂蜕变，体内的血液鲜红之中，居然逐渐带上了一丝丝的紫金光彩。这便是至尊谷带来的力量，刚一融合便对他的身体进行改造。江玉仙闭上了双眼，静静等待着这个过程的完成。但是这样的动静却将外界的几个人再次惊了一个机灵，全都清晰的感知到他儿的体内有一种神异的力量突然复苏。而在这力量之下，那小小的躯体正在发生恐怖无比的变化。在这动静产生的一瞬间，四人便清楚的感知到，但一时间四位修为强大的存在居然都愣住了。仿佛被施了什么定身法一样，小家伙不是刚刚消停下来了吗？这又闹的是哪出啊？而且这一次的阵仗似乎比刚刚还要可怕呀！冥冥之中，他们仿佛看到有一位恐怖的存在逐渐复苏。将无需怔了半天之后，这才想起探查一番。而随着他的手掌按上苏晴霜的小腹，他整个人身体猛地一颤，像被雷给劈了一样。神骨是半生神骨。将无需双眼瞪得跟铜铃一样，惊叫着说道：“他感受的非常真切。”江玉仙的胸口处有一块释放神光的骨骼，一切变化的根源都来自那块神骨。不久前，苏晴霜还在猜测，说小家伙体内或许拥有什么半生神物，没想到这么快就应验了。他的胸口处真的有一块半生骨骼，这也来得太突然了吧！尤其是苏晴霜更觉得惊讶，小家伙在他肚子里五个月了，自己居然没有发现任何异常。这根神骨难道是凭空产生的吗？一时间，在场四人全都张着嘴，惊异万分。将无需几人相顾无言。江玉仙今天一连串的操作，着实是把他们都给整懵了。小家伙还没出生，给人带来的惊喜就一个接着一个，只是惊喜多了之后就有点吓人了，好像现在已经有些麻木了呢。姐姐，你知道那是什么骨吗？过了片刻，才听苏晴雨问道。苏晴霜摇了摇头，即便他身为天地，也确实没有见过这种神骨。这块骨很不凡，能够令小家伙血脉产。产生蜕变，从某种程度上来说，甚至比我的天地本源力量吸力效果还要好。毕竟这块神骨是诞生在他自己体内的，即便以他的修为，也无法将这根神骨完全看透。但据他推测，这块骨潜力无穷，日后恐怕还会拥有更多的神。当然，那要等到小家伙出生后去慢慢发掘。哈哈，都说外甥像舅舅，我就知道我苏晴天的外甥必然和我一样，超凡绝世。苏晴天大笑，开心无比。在场三人齐齐翻了个白眼。苏晴天对此却丝毫不见尴尬。江玉仙是他的亲外甥，日后出生了肯定是要宠上天的。只不过他原本还想，若是小家伙天赋一般，自己肯定要好好护着他的。哪想到这小东西先是在娘胎里修炼，然后又搞出一门古怪的功法，现在体内还觉醒了一块半生神骨。这种天资恐怕如今大荒界当中也找不出多少人来。这下我算是明白了。
，这臭小子为什么能够在娘胎里修炼？苏晴雨轻笑一声，明眸皓齿，身边几人同时点头，也都醒悟过来。小家伙刚刚修炼，而且还是一门完全陌生的功法，让他们完全不明所以。现在结果很明显了，大概率就是那块半生神骨带来的。这么一解释，一切就都能说得通了。那门功法能够轻易让江玉仙突破到淬骨九重，要不是苏晴霜拦着，甚至能够直接踏破通脉境的门槛。要说其很普通，他们是万万不会相信的。咦，这小东西好像又要搞事情了。苏晴霜轻咦一声，他分明感觉到自己的小腹处一股可怕至极的气息正在快速苏醒。下一瞬，便见那天宇之上，雷霆阵阵，有无穷的力量凭空而生，可怕的威压如浪潮击天。席卷八方，无尽神能互相挤压碰撞，化作滚滚雷霆，声势万重。在那九天之外，仿佛有一位至尊睁开双眼俯瞰世间，是半生神骨带来的异象。江无虚一下子就明白了，他眨巴眨巴眼，一脸的不可思议：自家臭小子这根神骨居然这么厉害吗？居然刚刚觉醒就要引发一场异象！一时间，院子里四人全都感到心头震撼。这是一场声势浩大的异象，刚一出现便引动八方，不仅是玄双洞天这片空间，就连外界都开始震动。那股威压渗透进每一寸空间，囊括了方圆千万里之遥，不知道多少弱小的生灵，只感觉陡然间惊慌莫名。他们根本不知道这样的声威到底从何而来。一时间，附近大大小小的宗门强者几乎都被惊动了。这动静似乎是来自玄双洞天，难道说和双天帝有关？有老怪物出生，彼此隔空交流。与此同时，不知道多少强大无匹的神念，全都在虚空中铺展开去。他们意图窥探到具体来源。然而，这些神念刚刚落入玄双洞天，便有一阵凶悍至极的力量澎湃而至，乍然间便将他们的神念磨灭，消散于无形。噗！有老怪物当场吐血，脸色苍白。双天帝恕罪，我等无意冒犯，请双天帝勿怪。老朽再也不敢了。也有人立刻踏上高空，躬身开口，祈求原谅。很显然，刚刚出手之人是当世唯一女帝无疑。这种时候只能俯首认错，否则天地一怒必然人头滚滚。再强大的修士都将身死道消。他们眼下唯一能做的就是请求饶恕。此时，每一个试图窥探玄双洞天之人，全都战战兢兢，心中惶然，一个个像做错了事的孩子一样，乖巧的不行。然而回应他们的却是一声冷哼：“这次就饶过你们，胆敢在范本帝绝不客气。”苏晴霜的声音在虚空中响起，被无数人听在耳中。这是来自双天帝的警告，他们知道。女帝绝对不是在吓唬他们，一时间不知道多少强者浑身汗湿，后怕到不行。不过好在苏晴霜说完那句话后，磅礴无比的地位亦随之消散。与此同时，天穹上的异象也被很快消失不见。双天帝动用了大神通，掩盖了异象，众人很快明了，那异象凭空不见，必然是双天帝出手了。只是今日发生的一切，却在快速流传开来。没多久，周围数千万里内的人几乎都得到了消息。如果他们的猜测没错，那就真的让人惊恐了。双天帝的孩子还在娘胎里，未曾降生就已然觉醒了特殊体质，今日还闹出了这么大的动静，可以想象，等到他出生之后，必然又是一位天。卓绝之辈，不敢说将来比肩他的母亲双天帝，起码有机会争一争那圣祖之位，站在三千道域最巅峰的位置。玄双洞天，苏晴霜腹中，江玉仙已经完成了至尊谷的融合，外界的异象也全部消散。苏晴霜四人坐在石桌前，重新泡了一壶茶，悠哉悠哉的喝着。他们还在聊着小家伙的事，不过经历了一连串的事情，他们已经逐渐平复了下来，不再如一开始那样震惊。这臭小子还真挺能折腾。这下好了，满世界都该知道我江无虚的儿子如此不凡。江无虚一脸漠然的说道：“这小东西还没出生呢，就闹了一出又一出，等他长大了。”还不得把天给翻过来？苏晴天在一旁接茶，苏晴玉把脑袋点得跟小鸡啄米一样。他们全都觉得江玉仙将来肯定极能折腾，搞不好要把这三千道玉闹个鸡飞狗跳。江玉仙将他们的对话都听在耳中，他忍不住翻了个白眼，没想到自己这一连串操作下来，居然给老爹老妈。还有舅舅和小姨，留下了一种混世小魔王的形象。我这么老实的孩子，怎么可能会闹腾？我当年拿过三好学生的好吗？时间如流水，快速消失，不知不觉间又过去五天的时间。玉仙这小东西，好像也知道要去打破淬骨极境。江无虚笑着说道。此时，他正在和苏晴霜打理花花草草，全都是品阶高到离谱的灵珠宝药，格外的富裕芬芳，娇艳欲滴。这几天下来，夫妻二人心情已经平静了很多。小家伙表现神异，一开始的时候，苏晴霜担心小东西会收不住手，直接从淬骨九重迈入通脉境。因而。他接连严密关注了好几天，掐断了江玉仙的力量来源，但小家伙修炼的欲望极其高涨，苏晴霜便尝试着让他继续修炼。很显然，他的担心是多余的。江玉仙并没有急切的突破，反而是在不断的淬炼自身。似乎他也知道，若想日后能够迈向至高，每一个境界都必须不断锤炼，做到极致。获悉了这一点之后，苏晴霜便也放手让他去修炼了，而所得到的结果也非常喜人。在这几天里，江玉仙每天都在修炼那部不知名功法，这么久积累下来，他体内的先天紫气已经达到一个极为雄厚的，即便是那些宫刑绝巅之辈所拥有的紫气，怕连他十分之一都不到。还有四个多月，玉仙就要出生了。我倒是希望他能再进一步，到时候我能争取让他在两岁之前打破淬骨极境。苏晴霜悦耳的声音响起：淬骨极境需要反复打磨锤炼，不可能一蹴而就。江玉仙毕竟还没出生，即便出生后，那也只是个婴儿。两岁之前达到，绝对能够震撼世人。丹臂一晃，十万八千斤。如果这种力量出现在一个两岁婴儿身上，想想就让人头皮发麻。娘胎里，江玉仙听到了老妈的话语，一时间他不由陷入了沉默，嘴角露出一缕苦笑之意。系统让我半个月达到淬骨极境，可听老妈的意思，似乎能在两岁前达到就不错了。这还玩个锤子啊！
，不行，等到今天老妈替我洗礼的时候，就算是请，也得抢一点天地本源过来修炼试试。江玉仙打定了主意，他丝毫不怕，要知道自己修炼的可是吞天魔功，号称可炼化世间一切本源，天地本源那也是本源，大不了多费些手脚罢了，不存在无法炼化的可能。想清了这些，江玉仙便静静等待了起来。几个时辰之后，终于有一阵强大的力量澎湃而至，这正是老妈的天地本源之力，要为他洗骨伐髓。因为江玉仙的体质早已有了翻天覆地的变化，因而如今每次洗礼，老妈调动的力量比以往多了起码百倍。来了。江玉仙严阵以待，等到那磅礴无边的天地本源进入身体，他迅速调动自己的力量，想要抢夺一些。然而，他的力量还未触碰到天地本源，便被搅碎于无形。老妈的实力太强大了，这怎么整？江玉仙瞪大着眼，感到无奈。如果说老妈的力量是大山，那自己就是蚂蚁，一猛子撞过去，纹丝不动，好吗？而老妈似乎在全力为自己洗礼，也没有注意到自己的动作。喂，老妈，借你力量用啊！江玉仙心中呼喊。与此同时，他伸出两条短小的胳膊，不断在虚空中挥舞，想要让老妈注意到。咦，这小东西今天是怎么了？果然。苏晴霜很快注意到小家伙在使劲捶他肚子，只是他不明白江玉仙所想。他沉下心神，仔细注视着小家伙的一举一动。片刻后，苏晴霜惊讶的发现，江玉仙体内涌起一阵吞噬之力，想要卷走他的天地本源力量。他这是想干嘛？苏晴霜不明所以，但心里清楚江玉仙肯定有什么想做的。他干脆停止了洗礼，观察小家伙究竟想干嘛。而很快，苏晴霜就洞悉到了江玉仙心中所想：臭小子，你居然想用我的本源之力进行修炼？你知道这么做有什么后果吗？苏晴霜瞪起了双眼，忍不住怒视说道：“他有些生气。”这臭小子太大胆了！没错，他就是想要炼化自己的天地本源。这可不是简单的洗礼，洗礼的时候，自己的力量只是从江玉仙身体当中穿行而过，根本不会有任何残留，其目的就是不断冲刷他的筋骨，使之蜕变增强。而江玉仙的意思是想要直接利用天地本源来修炼，这可不是闹着玩的。要知道，苏晴霜乃是天地强者，他的本源之力，即便只是一丝，也不是江玉仙目前所能承受的。想要炼化，几乎没有可能。而这些力量，绝对会有一部分残余在他体内。即便是一分一毫天地本源残留，都有可能对如今的江玉仙造成难以想象的伤害。一旦控制不住，甚至会损坏他的道基。他还太弱小了，根本没有能力炼化天地本源。一二，苏晴霜不可能冒这个风险。你这个小东西，怎么就这么让人头疼？苏晴霜被这小家伙给气到了，见过胆肥的，但没见过肥到这种地步的。一时间，他甚至连给江玉仙洗礼的心思都没有，甚至想直接把他从娘胎里拎出来扔给江无虚，让他的老爹给他屁股做成一百零八半。这边苏晴霜气呼呼的，可肚子里小家伙居然又闹起来了。老妈，我需要你的天地本源啊！江玉仙无声呼喊。他又使劲捶起了老妈的肚子，苏晴霜是真的无奈了，顺着小家伙吧，又怕他搞出什么问题；不随着他吧，这小东西又闹个不停。那双小手挥舞个没完，还真让人有些不忍拒绝。苏晴霜犹豫不决，持续了好长时间。也罢，谁叫你是我儿子呢？过了许久，只见他揉了揉脑门子，说道：“他打定主意，只动用一丝丝本源力量，一旦有任何异常，立刻终止。”很快，江玉仙体内那阵凶悍无边的吞噬之力再度涌现，一眨眼的功夫，便将那丝天地本源直接吞入。苏晴霜控制心神，紧紧跟随在后面。一旦出现任何异动，他便会瞬间撤回所有力量，以防发生意外。但显然，他的担心有点多余。只见江玉仙的丹田当中，如有一尊盖世魔王苏醒，张开了巨口，意欲吞天杀地，恐怖无边的伟力随之迸发。这股伟力化成一轮魔石神坛，似能磨灭天地万物。苏晴霜的那丝天地本源力量极为惊人，但还没一会功夫，那一丝丝的本源之力在那轮魔石神坍的碾压下，竟然逐渐土崩瓦解，继而化为了最为纯粹的能量。江玉仙的小小的躯体将这些能量吸收的一干二净。与此同时，他的灵力再次壮大了十倍不止，这些灵力对他的肉身进行着一轮又一轮的冲刷洗礼，甚至比直接用本源洗礼效果更好。这怎么可能啊！房间中，苏晴霜猛然睁开双眼，惊呼出声。他吓到了，那张青世容颜之上写满了骇然与惊叹。他双眼不断瞄向自己的小腹处，心中久久不能平复。他万万不敢想象，自己本源力量居然真的被小家伙给炼化了。仔细探查一番，竟是一丝残留都没有，这让苏晴霜感到震撼。那可是天地本源。别说江玉仙这个弱鸡，就算是他老爹江无虚拿到一丝，必然也得花费巨大的手脚才能彻底炼化。可在这小东西那里，竟然轻描淡写就吸收了，这意味着什么？小家伙的功法到底是什么来路？竟然如此可怕！苏晴霜轻语，唯一的解释就是江玉仙的那门功法太过变态。只是这世间真的有如此可怕的功法吗？那得是什么级别？苏晴霜无法想象，但可以肯定的一点是，这门功法绝对比自己所见过的所有功法都要强悍无数倍，甚至根本不是这方世界该有的。看来我还是小瞧了你的功法，这种神物。可真是让你老娘我都有些眼馋了。苏晴霜忽然展颜一笑，即便身为天帝，此时他也不禁对那门功法产生了深厚的兴趣。看来等江玉仙出生后，有必要将完整的功法逼问出来。不过眼下还是先满足小家伙吧。刚刚那缕本源之力炼化后，小东西似乎意犹未尽，这会儿又在捶他肚子了，这让苏晴霜极其无奈。他也没有多想，继续催动本源之力，让江玉仙进行炼化。对此，江玉仙可谓大喜过望。老妈终于不再限制他了，那雄浑的本源之力永至被他快速炼化吸收着，变成自己体内的力量。继而这些力量又对他的身体进行冲刷与改造。淬骨境就是一个身体不断蜕变的过程，修炼出的灵力就是用来洗礼自身、开发潜力。换句话说，在这个境界，灵力就是消耗品，而且很大一部分都是浪费掉。但江
。如果照这样进行下去，半个月内达到十万八千斤，并非什么难事。这一点，甚至让苏秦霜都开始怀疑人生。他本来还想让小家伙在两岁前修成淬骨极境，可看这架势，根本用不了那么久啊，怕是一个月都不用吧？这也太吓人了。只是这个过程也并不顺利，对于苏秦霜来说，消耗还是很大的。本源之力，乃是一个修炼者最核心的力量，一旦损耗过度，短时间内很难弥补。以前给江玉仙洗礼，那些力量在小家伙体内转了一圈，最终又回到了他自己身上。可现在，所有的本源之力全部被江玉仙直接炼化了。据他估算，如果小家伙不是利用那些力量洗刷肉身，而是一路突破，那这几天下来，绝对能够连破四五个大境。想想就很恐怖，这哪里是在修炼，完全就是在掠夺好吗？苏秦霜消耗巨大，日积月累之下，哪怕他是天地级别的存在，也有些承受不了。老妈似乎有些疲惫了呀。江玉仙也感知到了一些情况，吞天魔功过于霸道了。他在犹豫，要不要放弃这次的任务？老妈耗费本源让他修炼，太过奢侈了。他也有些不忍和心疼。不过苏秦霜也很快就察觉到了他的想法，小东西。不知道你现在是不是能听懂我说的话？你放心，修炼好了，不用担心我。这点本源力量消耗，对你娘亲我来说，花几天时间修炼就能恢复过来。你放开手脚，好好修炼吧。苏晴霜温柔的嗓音在江玉仙耳边响起，她握了握小拳头，不再有过多顾虑，全身心的投入到修炼当中。而苏晴霜自己则是展开自身全部修为，开始大范围的吞纳灵气，恢复自身。如此一来，不仅是玄霜洞天内部，就连外界的灵气都在他一身修为的撕扯下蜂拥而至。玄霜洞天上空出现一个恐怖无比的灵力漩涡，迅猛盘旋，经久不散。这样的场景令无朽玉无数修炼者震动。这么大范围的灵气波动，肯定是双天帝在不断为胎儿淬炼肉身灵魂，让一尊天地全裂了。那个孩子的天赋究竟有多么可怕？等到他出生后，恐怕又是一位逆天之辈。许多修炼者热切地议论着。不仅如此，还有很多人跑到了玄霜洞天附近，这里的灵气格外浓郁，许多人将此事做一番机缘来蹭上一些。一时间，玄霜洞天外变得极其热闹。对此，江无虚等人也没有去管。那些人蹭点灵气，并不会对苏晴霜造成什么影响。双儿，太辛苦你了。江无虚无比心疼媳妇儿，但同时又对自家臭小子抱有巨大的期待。日子一天一天过去。这些天下来，江玉仙无时无刻不在修炼。随着体内力量的增强，他的精神和意志也越发强大，以至于感受不到太多的疲惫。就连苏晴霜也进入了半闭关状态，全力配合小家伙。江玉仙有吞天魔功在身，又有老妈天地本源相助，修炼起来几乎不存在瓶颈一说。一切都是水到渠成，就是系统给的时间太赶了点。一共只有半个月，想要打破淬骨极境，着实不易。这狗系统就不能多给点时间吗？我还是个胎儿啊，不需要休息的吗？生产队的驴都不敢这么使。阳台里，江玉仙一边修炼一边吐槽，他日日勤修不辍。眼看着自己的力量稳步增长，逐渐接近九万斤大关，距离十万八千斤极境只差一万多斤，但是剩下的时间也只有不到三天，也就是说，他必须在这不到三天的时间里突破最后的关隘，才能完成任务。正因此，江玉仙几乎不眠不休，全力以赴，而这却让苏晴霜不禁为之动容。这小家伙的意志还真强啊！他这是想一口气打破淬骨极境吗？苏晴霜心头愕然一急。江玉仙修炼起来，明显比他预想中的要快很多。一开始，他打算让小家伙在两岁前达到淬骨极境，而后。小家伙借助自己本源修炼，静静神速。苏晴霜觉得一个月便能成功，可现在才过去不到半个月，他就已经进入最后的冲关阶段了。这也太快了吧！玉仙啊玉仙，现在就连你娘亲我也在怀疑，你是不是哪个大能者转世了？你这一连串的表现，实在让人无法接受啊！苏晴霜苦笑着说道。他旋即又摇了摇头，将脑海中的思绪去除出去，继续配合小家伙。江玉仙也闷头修炼，进行最终的冲刺。时间非常紧迫，然而就在这天深夜的时候，一场突如其来的意外，差点让江玉仙修炼中断。这一夜。与吴朽玉剑阁三个大域的天蓝域当中，一道通天彻地的剑芒陡然冲霄而起，苍穹大地均被剑光照得一片透亮。紧接着虚空震动，一股滔天剑意如山洪迸发，轰然间席卷八方，十几个大域都被这剑意囊括在内。就在这一天，剑意滔滔，浩瀚无尽，令得万事万物全都变成了剑。一阵劲风掠过，无数草木低头，有了利剑的形状。地上沙石滚滚，一时化作剑形。不知道多少修炼者身上的佩剑光明不止，在剑鞘中发出金戈之声，拼命挣扎，最近挣脱主人的控制，飞上天穹。天地灵气一时疯狂聚集，变作明亮无比的剑光。这些剑影密密麻麻，聚于苍穹之巅，汇成一条条恢宏无度的剑龙，横亘在神霄之上，穿行于夜幕之中，神光湛湛。山河在震荡，大地在摇晃，虚空在颤抖。数之不尽的剑龙从四面八方冲腾而起，铺天笑地。他们全都朝着一个方向狂袭而去。天蓝域，仿佛在那里，有一位至尊剑主蓦然苏醒，正在召唤他们前往朝拜。万剑朝拜，这是至尊剑体诞生的征兆。三千道域当中出了一位强悍的剑道体质吗？此番异象，比这当日弟子还要强悍的多。就是这个夜里，十几个大域的所有修炼者全都被惊动了，每个人全都心头震撼。相比于之前弟子觉醒特殊体质带来的异象，此次剑意暴动更加震撼人心，其覆盖的范围更是大了数倍。这太可怕了！毫无疑问，天蓝域当中绝对有大事发生。这个夜里，无数双目光全都在关注着这一切。但见亿万道剑龙横空而过，拖着长长的炽烈光焰，行天杀的一般。可怕的剑气纵横激荡，上穹碧落下黄泉，搅碎一切。一路所过，万事万物，但凡触碰半点，皆被斩灭于无形。就连双天地运转功法而形成的巨大漩涡也被撼动，甚至出现了一些崩溃的迹象。这是一场恐怖至极的异象，十几个大域都为之轰动，几乎所
，尤其是本命剑气与他们的神魂相连，如若损毁丢失，就连自身修为都将受到巨大的影响。这道持谁干的？把我赤焰剑，我的寒破剑也飞走了。我能感受到，他已经在无数剑中被浇碎了。究竟是天蓝域哪家子弟？难道他们都没人出手管管吗？很多人大声叫嚷，阿谢者心头不快，有的人甚至嘴角已经流出鲜血。本命剑气被毁，让他们受到重创。然而也只能瞎嚷嚷罢了。对方是谁都不知道，连个说理的地方都没有，太过憋屈。不仅是他们，片刻之后，只听一道森寒的女子声音从无朽玉传扬开去。这声音并不大，但却在周围十几个大雨当中响彻。长生木剑啊，难道无人了吗？是否要本地出手，帮你们掩盖一下异象？这句话被所有人听见，让他们震动。敢自称本地的，当时我有双天地一元。而他的话也瞬间道破了那位至强剑体的来历。长生木剑，一座传承几千万年的庞然大物，天蓝域最为绝顶的势力之一，是无数修炼者必须瞻仰的可怕存在。其底蕴之深超乎想象，历代以来强者辈出。而且今日，他们又诞生了一位至尊剑体，十亿觉醒就带来了这一般可怕的异象。得知这个信息，那些剑气被夺之人全都失了声，不敢再有半点娇笑。毕竟与本命剑气相比，还是性命更加重要。长生木架是他们惹不起的存在，连叫嚷的胆量都不敢再有。但这却不妨碍他们换个由头，继续发泄情绪。双天帝似乎也动怒了呀。天地是禁忌，无论发生何事，都不该冒犯天地威严。连双天帝修炼带动的灵气都敢抢夺，胆子也太大了。长生木架明知道天地居于无朽域，却没人出手掩盖异象，对天地造成影响，这无异于是挑衅。这场异象绝对恐怖，然而却不可能真的对一尊天地造成影响。玄霜洞天上空，那庞大无比的灵气漩涡，刚刚出现些许崩溃迹象之后，就很快恢复了原状。甚至附近呼啸而过的剑龙，亦被阵阵伟力撕扯而至，进而磨灭于无形，归为最纯正的天地灵气。这一幕被无数道目光看在眼中，他们不得不感叹：天地之强，果然无法揣度。双天帝先前出生，也只是在表达自己对穆家的不悦而已。一场异象，还无法终止他为弟子洗礼的进程。穆家无意惊扰，请双天帝见谅。五日之后，老夫必将亲自登门谢罪。没多久，一道宏大的声音从天蓝域响起。这是木家的强者在发声，向双天帝赔礼道歉。随即，终于见到一阵滔天灵力奔涌九天，将巨大的剑体异象压盖了下去。整个天地随之一静，仿佛一切从未发生过一样。只是无数凋零的草木和丢失剑气受创的修炼者，却仍在阐述着那可怕的阵仗。此时的玄霜洞天房间中，江无虚正在和苏晴霜说了一些什么，随后又离开了。而江玉仙自然也听到了他们的对话。有见到天才出事了吗？还出现了绝世异象。听老爹的话，好像比我那天搞的阵仗还要大。他心中自语，刚刚的动静他也感受到了一些，甚至老妈的力量还出现了一瞬间的中断。但还好。老妈足够强大，只要稍稍认真一点点，就能无视那般异象。不管了，我还是继续修炼吧。时间太紧张了。片刻后，江玉仙闭上双眸，继续投入修炼当中。他才不想去管什么见到至尊，盖世奇才，只要不来影响自己修炼就好了。无论是现在还是以后，也甭管是谁，敢来招惹自己的人，一律给他脑浆子都被打出来。我老妈是天地，就是这么好。这边江玉仙全心修炼，但在外界，一切风波并没有停息，剑体异象引发举世轰然。随后的两天，十几个大狱都在讨论这件事情，甚至其他大狱的人也开始关注，为之津津乐道。木家诞生了一位天纵之才，见到异象一出，居然囊括了十几个大狱，这种规模，古往今来也少之又少。是啊，觉醒剑体便能引发如此异象，那位天才之强超乎想象。半个月前，弟子觉醒特殊体质，那异象已经足够可怕了，但这次木家的还要恐怖好几倍，搞不好那位剑体比弟子还要可怕呀、啊！所有人都在讨论，他们不自觉的把剑体异象与之前弟子的异象相比，但很显然，在剑体异象面前，弟子那巨大的阵仗却显得有些不太够看，这样的结果让人骇然。兴许日后，长生木家那位后辈。能对弟子形成绝对压制，这就有点让人惊悚了。也不能这样说，弟子毕竟还未出生，纵然觉醒了特殊体质，但毕竟还未彻底长成。相比之下，木家那位年纪应该大不少，还是不能相提并论。也有人这样说道。然而这些声音都被掩盖在人潮之中。说到底，如果能够看到弟子被人压制，那场面还是更有噱头。也就在众人议论之时，一个消息不知从何处传扬开来。这消息如龙卷风一般，很快就席卷了周围上百个大狱。最新消息，木家觉醒剑体之人，乃当代家主的孙子，年仅七岁的木清晨。他的体质是万古罕见的绝灵剑体。这个消息一出，人群顿时炸窝了，热议之声沸腾。什么？竟然是绝灵剑体？绝灵剑体为剑而生，他们不修灵力，不修神魂，只专剑道。这种剑体可以天地万物为剑，剑体大成者只需一剑在手，纵为神魔亦当俯首。最可怕的是，绝灵剑体还可以自身为剑，寻常练剑、出剑厮杀都是在养剑，养他自身这把剑。也就是说，随着不断的练剑、用剑，他除了在剑道上一路高歌猛进之外，自身这把剑会越发锋芒绝世。唯有真正的生死战，才能让绝灵剑体以自身为剑，展开攻杀。数不清的修炼者都惊到了，他们万万不敢想象，木家子弟觉醒的竟然是绝灵剑体。传闻在遥远的上古时期，曾有绝灵剑体攻参造化，真正堪破至高，成就剑体之身，甚至以一己之力战于九天之外，一剑斩落真仙。从太古到上古，再到当今之世，出现的绝灵剑体并不多，而这便是其中最杰出的一位。其余者纵然比之不及，但最低也能位列剑圣，功法之间如能开天辟地。当今之世自然比不得上古时期，可木清晨的绝灵剑体在场，成就剑圣必然问题不大。这下子他是藏剑山的强者，都要坐不住了吧？人们感叹，只要提到剑，大荒界之人就绝对绕不开一个势力——藏剑山，一座剑帝留
，一心钻研剑道。但无法否认的是，藏剑山之强，令修炼界之人无不为之惊悚。他们仗剑而行，主攻伐，善杀戮，举世无双。众人猜测的不错，就在绝灵剑体意象出现之后，藏剑山就有强者立即动身，前往天蓝域长生木甲。如此剑道奇才，值得整个藏剑山为之倾注一切去培养。我收回先前说的话，和绝灵剑体相比，弟子真的不一定能占到便宜。之前为弟子说话之人，这时候也都动摇了。绝灵剑体。只这四个字就足以说明一切。弟子与穆清晨相比，或许拥有更多通天手段，可单就攻杀而言，恐怕真的难与之相提并论。大荒界要热闹了，弟子与绝灵剑体，将来或许真的会有一战。到那时候，孰强孰弱自见分晓。不知道多少人都不禁期待起来，他们都想看到那一天，弟子与绝灵剑体之间能够碰撞出怎样的状况。长生木家位于天蓝域一座雄伟之城之中，当中人口数亿，极其繁华。绝灵剑体觉醒当天，有人听到一道畅快无比的大笑声，从木家当中传扬而出，震彻天宇。没想到我木南天的孙子如此不凡。七年不明，一鸣惊人。试问当时一切后辈，出生的和没出生的，有一个算一个，谁能与之比肩？哈哈哈哈！好，这是一位老者的声音，来自穆家当代家主穆南天，言语当中充斥着无尽的得意之情，而话里的意思让人更加不自觉的联想到弟子。看来就连穆家也觉得，他们的绝灵剑体绝对要强过未出生的弟子。只是对于外界这些言论，江玉仙本人自然是不知道的。就算知道了，也不会在乎。什么绝灵剑体？我一开挂选手，你敢跟我比？真的惹到我头上，管你是绝灵剑体还是绝魂剑体。也都是盘菜，只有给吞天魔宫当养料的份。要不吃，就我一记上苍劫光，试试口感。终于突破十万金大关了，明天这个时候打破脆骨寂静，绝对不成问题。娘胎里，江玉仙心中激动，她真切的感受到自己的力量在飞速增长着。眼下已经突破了十万金大关，剩下还有一天多的时间，足够她完成任务了。这种神速，让的苏晴霜和江无虚也无比震撼，尤其是江无虚内心五味杂陈，既骇然又震惊，还夹杂着兴奋与一点点酸。这臭小子，半个月就要打破脆骨寂静了，才半个月啊！想当年他打破脆骨极境，可是花了近半年。江玉仙这速度比他快了十几倍，这让江无虚有些受打击。不过更多的还是开心，自家儿子越强，最大的功劳还不是自己吗？谁让他是我江无虚的主？时间继续流走，日月交替，一转眼就到了第二天。为了让江玉仙一口气打破极境，苏晴霜极为配合。而今天，小家伙终于到了最后关头。玄霜洞天外，那磅礴无边的灵气漩涡覆盖了整个苍穹，并且旋转的越发快速，灵气凝结成雨，潺潺而下。洞天外诸多蹭机缘的修炼者全都激动到了极点，很多人的修为一路飙升，实力大减。他们对双天帝和未出生的弟子心怀感激，玄霜洞天外一片和谐，洞天内也没有什么大事。江无虚、苏晴天、苏晴雨几人聚在了院子里，在静静等待着江玉仙打工道场。不过就在这个时候，虚空突然一阵波动，一行数道身影从虚无中踏步而出。天蓝玉木家木南天前来向双天帝请罪。这几人在洞天外现身，伫立于高天之上，躬身行礼。他们的出现也让附近的修炼者注意到了。众人都清楚，几天前的剑体异象让双天帝受到了一些些影响，虽然无伤大雅，可毕竟冲撞了天地，令他不悦。当时木家便有人说不日要登门请罪，没想到。他们真来了，而且来的还这么快。来者便是客，请进。院子里，将无须出声说道。他轻轻一挥手，洞天外的阵法打开。紧接着，穆家数人直接飞掠而入，落在了院子外。随后，步行走了进来。为首的是一名看上去年近六旬的老者，宽眉大额，锦衣华服，整个人散发着一股威严无比的气势。在他周身，仿佛有大道环绕，有法力纵横，其威之盛，深不可测。此人正是穆家当代家主穆南天，一位修炼数万年、位列圣祖的盖世强者。而就是这样一位强者，在走进院子里的时候，浑身气势陡然一收。面对江无虚这样的年轻圣祖，却直接行了一个大礼。木南天今日在此，向双天帝和无虚圣祖请罪了。身后的另外两名中年人也一同行礼。他们都知道，这一礼可不仅仅是给无虚圣祖的，最重要的是向双天帝赔罪。对此，江无虚笑了笑，轻轻一抬手，木南天如被一只无形的手掌捉住，重新站直了身体。木家主不必如此客气，区区小事，何足挂齿。只因当日那人在为犬子洗礼，受到些许影响，有些怒气而已。既然事情已过，木家主大可不必介怀。江无虚笑着说道：“人家都登门谢罪了，他也不可能抓着不放，更不会因此真的把木家走着。”况且苏晴霜也确实没受到太大影响。江无虚摆了摆手，随即示意木南入座，并给他倒了一杯茶。哈哈，双天帝宽宏大量，穆某这颗心就放下了。无虚圣祖还不及前贤赐茶，真让老夫汗颜呐、啊！木南天哈哈大笑着说道，脸上的笑容有着掩盖不住的春风得意。江无虚和他随意聊了一会，苏晴天和苏晴雨陪在一旁，没有插话。很快，话题就不自觉的转移到尚未出生的弟子，还有绝灵剑体身上。穆某素闻弟子神异，尚未出生就觉醒特殊体质，引发滔天异象，惊世骇俗。以穆某看来，他日弟子必将功行绝巅，拥有不下其母之风。木南天一上来。就是好大一通夸赞，千穿万穿，马屁不穿。就算是江无虚，听到一位不比自己弱的强者这么夸自己儿子，也是内心极度舒爽。他抿了一口茶，微微笑着谦虚了几句。随即，木南天又忽而长叹一声，说起来惭愧，我那孙子虽然觉醒了绝缘剑体，但比之弟子还是犹有不如。说起这个，木某再次向双天帝和无虚圣祖告深浅。当天那场异象来的太过突然，尤其是直接覆盖了十几个大雨，我木家反应不及，方才冲撞了地位。最后多位老祖一同出手，费了九牛二虎之力，才勉强将其压制下去。木南天捋着胡须说道：“江无虚听着这话。”举茶杯的动作不由顿了一下，这话听上去咋就那么不对味儿？
，再把你孙子捧得更高。”这老小子，你不是来赔礼道歉，而是专程跑我家来炫耀的吗？一瞬间，江无虚心里就涌起一团无名之火。他江无虚是谁？他可是当时绝顶的圣祖级强者，他媳妇更是位列天地，睥睨苍生。木南天这老小子敢在我面前摆谱，老子能惯着这臭毛病。只见他脸色一拉，就要发火。而就在这时，身后的房间中忽然发出一阵巨大的轰鸣之声，紧接着。一股令人心悸的力量猛然迸发开来，这力量势若滔天，轰然绽放，在江无虚和木南天的眼中，分明看到房间当中出现一团璀璨的光影，一道道无形的天地规则，在这光影力量释放下，乍然断裂，像是有一把天地枷锁被神力狠狠挣断，霎时间断开的大千秩序，纷乱如麻，好不吓人。这，这是翠谷极境，有人打破了翠谷极境。木南天愕然的说道：“这种情况他当然熟悉，任何一个极境都是天地法理加诸众生的无形枷锁，想要登临至高，就必须打之正本。只是……”双天地房间里，怎么会有人刚刚突破翠谷极境？这不合常理啊！木南天百思不得其解。但就在某一瞬，他突然灵光一闪，想到了什么，整个人像是被雷给劈了一下，愣在了原地。打破翠谷极境之人，难道难道是弟子？木南天愕然转头，看向江无虚，就这么直勾勾的看着他。江无虚当即收敛心神，摆出一副淡然的笑容。莫家主不必惊讶，只是犬子闹出的小动静而已。来，喝茶。他好整以暇的端起茶壶，给木南天满上。那神态，要多悠闲有多悠闲，仿佛江玉仙打破翠谷极境，对他来说不过尔尔。真的是弟子，他不是不是还没出生吗？木南天整个人都傻了好吗？他怎么也不敢想象，弟子居然打破了翠谷极境，他不是还在娘胎里吗？谁能跟我说说，这他妈到底是啥情况？万古以来有过这种事情吗？他妈真的傻了呀！外界不都是说弟子体质强大，双天帝汲取灵气只是帮其淬炼身体了吗？我就说双天帝为弟子淬炼身体，怎么会调动那么多的灵气？原来如此，原来如此啊！木南天恍然大悟的说道，这下一切都很明显了，弟子是在娘胎里修炼起来，而且一举打破了翠谷极境。五六个月的胎儿才醒来没多久吧？这是人吗？这还是人吗？一时间，木南天心念百转，似乎自家孙子的绝灵剑体和弟子娘胎修炼，还打破翠谷极境这般壮举比起来，好像也就那样。毕竟绝灵剑体尽管罕见，但万古以来还是出现不少。但娘胎里修炼这种事，真的闻所未闻好吗？对面，江无虚笑容可掬的坐着，端起茶杯，淡定的喝着茶水，看上去要多平静有多平静。可那心里，那真叫一个爽翻天了。这儿子争气啊，自己刚准备发火呢，这边你就给老子找回场子了。你木南天不是来我家嘚瑟吗？不是觉得你家绝灵剑体？要强过我儿子吗？来来来，看看我儿子这顿操作怎么样？要不把你孙子也拉出来秀一波？哦，他都七岁了呀。那没事了。他淡然的看着木南天，脸色好一阵变化，也不打断。而院中苏晴天、苏晴雨还有另外两位木家人也是满脸震撼，只是两位圣祖当面也不表现出来。木家其中一人看着家主的神情，大概懂了一些什么。他思考了一阵，便暗中对木南天传音：家主莫非在担心我木家神子不如弟子吗？木南天抬头看向他，男子稳了稳心神，继续传音：我觉得家主不用担心这个，那毕竟是天地之子，血脉强大。并且天地的手段，又岂是我等可以揣测的？弟子在娘胎里修炼虽然精神，岂知不是双天地以大神通造就的？再说了，单看先前的异象规模，神子之威数倍于弟子，根本不是一个级别。况且见到以功法著称，弟子特殊体质再强，真的不见得能比肩神子。听到这些话语，木南天陷入了短暂的沉思，好像很有道理啊。以双天地之能，帮助胎儿在娘胎里修炼，好像也不是没有可能。而且异象的大小，本就从一定程度上代表了体质的强弱。这么说来，我孙木清晨肯定是不熟弟子的。想到这些，木南天一下子就念头通畅了起来，他顿时信心倍增。只听他哈哈大笑，端起茶水喝了一口，而后便看着江无虚，又是好一通猛夸。弟子果然超凡绝世，娘胎修炼，闻所未闻，难以想象。此事如若传出去，只怕是三千道狱都将为之震撼。江无虚笑笑，没有接话。而这时，房间门被推开，一道清丽脱俗的倩影举步走出，可不正是苏晴霜？江无虚连忙起身前去搀扶，木南天也站了起来，和身后二人同时躬身毕恭毕敬的喊了一声“双天地”。苏晴霜嗯了一声，示意他坐下。天地当面，木南天即便活了几万年，却仍然感到拘束，花了好长时间才慢慢平复下来。穆某此来，一是向双天帝赔罪，二来则是为了庆祝穆家绝灵剑体诞生，来邀请双天帝和无须圣子前往参加宴会，请二位务必赏光才是。穆南天说着，反手取出一张烫金请柬，双手放到苏晴霜面前的桌上。穆家天骄诞生，当真可喜可贺。苏晴霜瞥了一眼请柬，而后淡淡的说道：“他是真的不在意，绝灵剑体是强，但能保证成就地位吗？成不了天帝，在我面前都是蝼蚁。”不过听着他的话，穆南天当场又谦虚起来：“哪里哪里，我孙清晨之姿，纵然万古难寻，但在双天帝和弟子面前，仍旧相形见绌。”话是这么说。但看他那个样子，哪里有半点我孙儿不如你们的意思？苏晴霜还没什么，但江无虚却是又开始冒火了。这老小子还越来越起劲了。而这时，身在娘胎里的江玉仙却是思忖起来：之前诞生的剑道天才，他是体质是叫绝灵剑体吗？不知道和我这次的奖励无垢剑心比起来，究竟孰强孰弱？他看了一下系统，这次任务的奖励已经发放下来了。系统融合无垢剑心，江玉仙立即说道。伴随着江玉仙一声令下，他的心脏蓦然发出了一次强劲有力的跳动，仿佛一把重锤狠狠地敲击在大道脉络之上，发出浩大轰鸣。乍然之间，整个天地为之一肃，变得死一般的寂静。这是院子里的几人同时心里咯噔一下，所有目光不由自主
怎么那小东西又闹出动静来了？这回又是搞哪一出？只是还不等几人多想，下一刻便有一阵莫名的力量疯狂滋生，无声蔓延。只听木南田手中的茶杯咔的一声，出现了密密麻麻的裂纹。咚！继而又是一声心跳落下，虚无中凭空产生道道剑鸣锐啸之音。几人面前的石桌、坐下的石凳同时剧烈。咚！院子里的花花草草爬上细纹，周围的建筑、四周的院墙像破了壳的鸡蛋一般，脚下的大地碎开，如同晒干的河床。所有裂口均光滑平整，如是被利剑切割而过。院子里众人悚然地看着这一幕，一时间居然没有回过神来。可就在他们思索的同时，江玉仙的心脏仍在继续发出强悍的跳动，咚，咚，咚，每一次跳动都如同触动某种天地规则，有无形的力量在虚无中荡漾。可怕的裂缝顺着大地向周围迅速扩散蔓延，咔咔之声连成一片。这座小院所在的山峦，眨眼间便被全然覆盖，无论山石、土地还是大树、小草，亦或天材地宝，全都在一股难言的力量下出现裂口，其中的生机被摧毁一尽。不止如此，院子里的八位强者。心里蓦然涌起一股滔天剑意，这剑意非但不受他们控制，反而横冲直撞，意欲杀破他们的心心房。只是对于这几人来说，力量稍一运转便将之压制，但这却让他们心中震撼无边。这是剑意，是木南天出生，想要说些什么。然而话还没说完，便听见轰隆一声巨响，霎时间烟尘四起，弥漫九天，将几人身影淹没。下一瞬，他们在不远处的半空中显化出来，可眼前哪里还有先前的院子？甚至连同那座山峰都已化为尘埃，唯有烟尘在飘荡，化作壮观无比的蘑菇云。这臭小子把老子家给拆了！好长时间后，江无虚忽然气愤地叫道：“他恶狠狠地盯着苏晴双小腹处，眼神要多无奈，多无奈。这闹的是哪出啊？怎么好好的，家就没了呢？”而这时，那阵剑意已然从天地间消失不见，不再扩散。只见苏晴双身外出现一道光照，雄浑无匹的剑光在其中纵横冲撞，想要杀破重围。木南天看着这一幕，他知道是双天帝出手，瞬间掩盖了异象。之前那诡异的景象再也看不到了。此刻，木南天那双眼睛里却是蕴藏着抑制不住的惊悚与诧异。刚刚那剑意是无垢剑心，绝对是无垢剑心。只听木南天沉声说道。他感受的极为真切，刚刚那剑意太过可怕，于无形中迸发，就连他这样的圣祖强者，内心深处亦受剑意侵袭，这绝对不是寻常异象。他木家刚刚觉醒了一位绝灵剑体，然而木南天这几日还特意恶补了一下与剑道有关的知识，如果判断没错的话，尚在腹中的弟子觉醒了，正是传说中的无垢剑心。无垢剑心，苏晴天、苏晴雨还有木家另外二人疑惑，他们对此不太了解，而一旁的苏晴霜却是缓缓开口，道出了一切。不错。正是无垢剑心，一种绝迹于上古的剑道体质。无垢剑心代表着剑心澄澈通明，无瑕无垢，对剑道有着最纯粹的感觉。无垢剑心最强之处，便是能化意为剑，斩万物于无形之中。剑意也是意，因而无垢剑心甚至可以操纵剑修本身所修出的剑意，反之对手。修为相差不大的剑修，在无垢剑心面前，只怕实力都发挥不出一半。如果说绝灵剑体修到极致，为世间之强有形剑，那无垢剑心到最后，则是最可怕的无形剑。听到这些话语，几人莫不是骇然到了无以复加的地步？这世间竟还有如此诡谲的剑道！面对剑修，能操纵对方剑意，削弱对方实力，这不等于开了挂吗？据传上古之时，有无垢剑心异象现世，恐怖的剑意弥漫无尽远，不知道多少弱小的生灵死于非命。只有修为强大的修炼者，才有实力抵御异象侵袭。木南天在一旁补充道：“这话听得几人倍感骇然，单单觉醒时的异象就带来如此可怕的结果，难以想象。若非双天帝及时出手，将异象掩盖下去，只怕周围很多个大狱都得遭殃。若真那样，整个大荒界都将为之巨震。这臭小子，差点捅了个天大的娄子，怎么好好的就觉醒了无垢剑心了？”江无虚十分不解。在场的苏晴天、苏晴雨也想不通，这小家伙也太让人惊讶了吧！只有苏晴霜嘴角翘起，面带笑容。小家伙越强，他自然越高兴。诸多逆天的表现，那真叫一个层出不穷。只是玉仙，你这样搞有点不太地道啊！真的就不给当时的其他天骄留哪怕一丁点活路吗？苏晴霜不禁为三千道狱中与江玉仙同辈的天骄默哀起来。将来要和这样一位妖孽竞争，无法想象那些人会有多么绝望。而就在这时，那位一直没有说过话的木家之人却忽然冒出了一个问题：家主，这无垢剑心比这神子的绝灵剑体如何？他这话一出，木南天当即一张老脸就黑起来了，拉得跟驴脸一样长。但江无虚却仿佛看不见木南天不悦的表情，热情的替他回答：“绝灵剑体也是剑修，你说呢？”江无虚笑呵呵的。此时，加被拆的事情已经被他望到九霄云外了。区区一些天材地宝铸成的俗物，如何能和自家儿子的绝世剑心相比？那问出问题的木家之人顿了一下，他也明白过来了，意思是说，面对其他修炼者，绝灵剑体与无垢剑心都是至强剑体，恐怖绝伦。但绝灵剑体单独对上无垢剑心时，实力将大打折扣。原来如此啊！这位木家之人自顾自的点了点头。旋即一抬眼，就看到家主像吃了他一般的眼神，顿时缩了缩脖子，不敢再言。木南天盯着他，眼神凶狠，手指关节捏得啪啪响。双天帝都说了，修炼差不多的剑修在无垢剑心面前，实力发挥不出一半。你居然还问出这种问题来，这不是把脸伸出去送给人家打吗？在这一刻，木南天恨不得一掌把眼前这祸脑瓜子拍稀碎。你是不是蠢啊？看着木南天的神情，江无虚内心深处说不出的畅快。这老小子，你先前不是在我面前炫耀绝灵剑体吗？我儿子当场用淬骨极尽来打压你的嚣张气焰，完了你还不服？暗中嘀嘀咕咕了一阵，一下子又想通了什么？继续在我面前显摆起来，这下好了，我儿子直接把无垢剑心亮给你看，满意不？和你家的绝灵剑体相比，如何
，木南天暗中长叹，随即他挤出一个生硬的笑容，对苏晴霜与江无虚拱了拱手。弟子果然功参造化，木某内心唯有钦佩。只听他说道，而江无虚则是笑容深深的恭维了绝灵剑体几句，可那表情看上去要多加有多加好。木南天也没脸捅破，这玄霜洞天，他现在真的是一刻也不想多待。此番搅扰双天帝与无虚圣祖了，木某就此告辞。下月初一的宴会，请二位务必闪光驾临。离开之前，场面话还是要说一说的，毕竟自己请柬都送出去了。不过内心深处，木南天却是好一阵寂寞。别来，你们可千万别来！那是我穆家庆祝绝灵剑体觉醒的酒宴，请了诸多势力，圣祖大挪到场。你们要是带着无垢剑心前来，绝灵剑体的风头不都得被你们抢走吗？谁是主，谁是次，到时候我穆家如何面对满堂宾客，要脸的好吗？当然，木南天心里也清楚，自己此次来玄霜洞天，主要是为了道歉。送出请柬，只是顺带客气一下。以双天帝和无虚圣祖的地位，他穆家还真没那个脸面请得动。穆家主客气了。我夫妇二人若有闲暇，自当前去叨扰。江无虚也客气的回应了一句，随即木南天便果断的离开了。只是和刚到时的意气风发相比，离开时却显得有些灰溜溜。对此，江无虚可谓舒爽到了极点。这老小子装逼装到我头上了，脸疼不？看着木南天三人离开的方向，江无虚嘿嘿笑着自语道：“他伸手轻轻抚过苏晴霜的腹部，对江玉仙是越来越喜欢。这臭小子还真是能给老子正脸。”此时的娘胎里，江无虚的话一下就把江玉仙给逗乐了。老爹原来也这么腹黑。这个时候他已经成功融合了无垢剑心，对于外界发生的事情。也从几人的对话中有所了解，江玉仙知道自己差点捅破天了，不过还好，有老妈兜着底呢，不怕。定，新任务发布，任务一，请宿主完成任务目标，参加绝灵剑体庆祝宴会。任务奖励，雷霆五脉。任务二，大千世界能者无数，强者辈出。若想成就盖世巨擘，势必打破禁忌，方能威压万古。请宿主完成任务目标，半个月内创造淬骨境新的奇迹。任务奖励，金翅大鹏天赋符文。忽然，江玉仙耳边传来了戏骨的声音，又有新任务来了，而且这回一次性给他来了两个任务，系统居然要我去参加宴会。看着第一个任务内容，江玉仙感到讶异。哪怕是隔着娘胎，他也知道老爹老妈并没有打算去穆家，这就有些难办了。不管了，先看下一个任务，创造淬骨境新的奇迹。这句话，江玉仙琢磨了好一会儿，方才回过味来。他刚刚打破淬骨极境，丹地一晃，十万八千斤距离。古往今来，本就只有极少数人才有如此成就。对于寻常修炼者来说，淬骨极境就如那星辰一般挂在苍穹彼岸，可望而不可及。但凡能够触及之人，哪个不是天赋绝伦，哪个不是神姿盖世？如果没有意外，他们当中任何一个人都终将站在整个大荒界的巅峰，辟以苍生。不敢说能比肩老爹和老妈，但最不济也能成就一方好兄，一言间斩亿万人生死。而这次系统的新任务，竟然是要江玉仙创造新的奇迹，这意味着什么？这是想让我功盖万古吗？江玉仙暗道。此时他心中不自觉地蹦出四个字来：前无古人。如果自己能够创造出新的奇迹，那绝对是空前的壮举。无数古圣先贤、巨擘大能，全都避之不及。一想到这里，江玉仙也不由心头火热起来。除此之外，这次两个任务的奖励也非常诱人：雷霆五脉、金翅大鹏夫安、大荒界修炼者的十三个境界：淬骨、空脉、天罡、神轮、运灵、龙魂。法香、神藏、天眼、玉虚、洞玄、圣祖、天地。第一个境界淬骨，随后便是宫脉。在这个境界，修炼者必须开辟五脉，使自身灵力蜕变，愈发精纯。五脉由七海始，向四肢百骸散发，犹如大树根茎一般盘根错节。通脉境，灵力虚经千锤百炼，纯肉身力量不会如淬骨境一样暴涨，但有了灵力，就能施展诸般武技神功，令战力激增。而实力的强大与否，最关键之处便在于五脉。世间五脉大致分为一到九品，但江玉仙知道，在九品之上，还有更为强悍的特殊五脉，甚至无法以品级来衡量。比如有人觉醒天河五脉，灵力运转之间如长河奔涌，大浪滔天，其气势之强盛，如若洪水爆发，淹灭万物。也有人身具星辰五脉，体内灵力如星河闪耀，明灭不定，瑰丽万分。甚至到了后续境界，这种五脉甚至会继续蜕变，化作异象，令其如虎添翼，实力倍增。而雷霆五脉便是特殊五脉的一种。江玉仙非常清楚，这种五脉究竟意味着什么。雷霆代表着上苍之刀刑罚，是大道意志，不容亵渎，不可忤逆。上苍一怒，雷霆万钧，万事万物尽灭之。如果我有了雷霆五脉，那体内的灵力。就是由雷霆所化，到时候放眼整个通脉境，怕是都找不出几个能入媲美之人。江玉仙暗道，以雷霆为灵力，开五脉，这般神通一旦初始，只怕又要令无数人惊掉大牙。江玉仙暗下决心，无论付出多大努力，都必须要将雷霆五脉拿到手。紧接着，他的注意力又放在了第二个任务奖励上——金翅大鹏鸟的天赋符文。江玉仙当然知道金翅大鹏鸟，至于其天赋，他第一时间想到的只有四个字：世间极速。大鹏展翅一垂天，扶摇直上九云剑。金翅大鹏鸟的速度一旦施展开来，整个世间几乎没有能与之比拟者。而这个任务的奖励，居然是金翅大鹏鸟的天赋符文，也就是说，有了这个符文，自己岂不是能够凝聚出大鹏双翅，瞬息万里？这又是难得一见的好东西了。江玉仙咧开嘴，开心的笑了起来。这玩意他现在还用不上，但在自己出生后，就可以借其扶摇九天，浪到飞起。想想那画面，简直不要太美好了。修炼修炼，至于参加宴会的事，还是等我先完成这个任务再说吧。反正时间还早，到时候想个办法让老妈带我去一趟。江玉仙一点也不想耽搁，马上又进入了修炼状态。系统给的时间又是只有半个月，而且他看了一下。新极境的要求非常变态，他的力量必须要达到十八万九千六百斤才算完成任务。要知道，淬骨极境以后，
，轰隆隆，将预先体内爬出轰隆隆，分天魔宫运转，释放出恐怖无边的吞噬之力，汲取着老妈的天地本源。从这一刻开始，他正式向脆骨境的新极境发起了冲击。而外界，苏晴霜和江无虚也很快察觉了这番动静，不禁感到诧异：这臭小子不是刚刚打破脆骨极境吗？怎么又修炼起来了？难道他是想突破脱脉境吗？江无虚说道。苏晴霜也觉得无奈，他配合小家伙修炼半个月了，正准备花点时间恢复一下，没想到这小家伙才打破脆骨极境，然后弄出个无垢剑形。这会儿又开始修炼了。你就不能消停一阵子吗？看来我最近是没法休息了。预先想要修炼，那就随着他吧。苏晴霜笑了笑，没办法，谁叫这是自己儿子呢？而且现在他家都被拆了，好在玄霜洞天够大，当中的建筑够多。苏晴霜随便找了一座雄伟的大殿，便进入其中。阳台里修炼最大的麻烦就是一切力量来源只有五体，因而苏晴霜不得不全力运转自身功法，疯狂吞纳灵气。玄霜洞天外，原本的灵气漩涡突然溃散而去，让大量前来蹭机缘的修炼者有些意犹未尽。但还不等人群散去，便见九天之上再次出现一个更加可怕的灵气漩涡，其形态之巨。仿佛一道无体黑洞一般，周围几十个大域的灵气都在朝这边迅速聚集。如此浓郁的灵气，怕是只有那些洞天福地当中才能用。伤天地继续为他而洗礼了，这是绝对的大机缘，我等绝对不能错失。山石上、林地间，全都是人影。与普通修炼者而言，这是难以想象的机缘。所有人都全身心投入了修炼状态，江玉仙也是一样。时间在不知不觉间快速游走，九天过去，在他不断努力下，自身的力量也在稳步增长。十一万八千斤，十二万九千斤，十三六万斤，十五万七千斤，距离新的极境。也只差三万多斤了，而这种结果再次让苏晴霜和江无虚相顾无言。他们本来认为江玉仙是要突破到通脉境，没想到却依然在脆骨境一路狂奔，丝毫没有停下来的意思。这臭小子也太厉害了吧，近十六万斤的力量了。我当年也脆骨时也没有达到这个成果。江无虚感叹道：“眼下江玉仙的力量已经超越他当年，这是难以想象的事情。甚至就连苏晴霜脆骨境的力量也只比十六万斤多一点。这臭小子，难道是要连他老妈都超越吗？那可是天地啊！玉仙啊，玉仙，你这臭小子还真是让我期待啊！”江无虚感慨的同时，也充满了期望。他自然希望自己的儿子能够超越自己，甚至超越他的母亲。不过江玉仙这一连串的表现下来，如今的江无虚也表示有些习惯了，或者说是麻木了。身为弟子的父亲，他突然福至心灵一般，想通了很多事情。我这个当老子的，总得有点城府才行，总是一惊一乍的太不像样了。以后不管这臭小子再怎么逆天，我也不能表现的太夸张，搞得跟没见过世面似的。大殿外，江无虚又弄了一套石桌石凳，一个人在泡茶。他嘴角噙着神秘的笑意，如同一位超脱尘世的高人般，彰显着极度的淡定与从容。他就这么坐着。静静等候着哪一天，苏晴霜从大殿中走出。第十天，第十一天，第十二天，第十三天，第十四天，每一天过去，当感受到胎儿体内力量又有巨大长进的时候，江无虚也都只是轻笑一声，仿佛事态进展都在他掌控之中。但事实上，江无虚内心却是惊涛骇浪一般。这臭小子的力量，居然一口气超过了十八万斤，他这是想上天吗？江无虚喝着茶水，嘴角带笑，但捏着茶杯的手掌却微微有些发抖。在第十五天的时候，一大早，一道身影突然从远方飞掠而来，人位置，升仙道。一阵爽朗的大笑声从外人口中发出。哈哈，我刚刚一回来，就听青天跟我说，我孙儿在娘胎里修炼起来了，而且还一举打破了翠骨极境。无须，这是真的吗？这身影落下，显露出一位五旬左右男子的样子。男子眉宇之间与江无须极为相似，即便看上去有五十来岁，可依旧英俊非凡，气度超群。此人正是江无须的父亲，江太行，也就是江玉仙的爷爷。父亲，你回来了。青天所说自然不假，而且那臭小子可不仅仅是在娘胎里修炼那么简单。江无须从院子里起身，笑呵呵的道。他将这些时日以来，江玉仙所表现出的种种神意，全然告诉了自己的父亲。听得江太行一惊一乍，看着自家老爹脸庞上变幻不定的表情，江无虚内心可谓极度舒爽，好像有一种莫名其妙的成就感。<笑>好，我早就说过，我江太行的孙儿怎么可能体质平庸吗？许久之后，江太行再次爽快大笑，他心中激动无比。作为小家伙的爷爷，他可从来不敢想象，那小家伙竟然拥有那般超凡脱俗的表现，又是在娘胎里修炼，身怀半生神骨，又有衍生功法，还觉醒了无垢剑心，今日更一举打破了脆骨极境。自己这个当爷爷的，岂止是心怀大位，简直是容光满面，好吗？此时此刻，他恨不得向全世界宣布：看看，都给我睁大眼睛看看，这就是我江太行的孙子！你们那些荒古圣地，不朽大教，鼎盛皇朝，还有长生世家的后辈，有一个算一个，就问谁能比得过？一旁的江无虚看着他，却是笑而不语，表情神秘。眼见江太行一脸漠然的笑容，沉浸某种状态中不可自拔的时候，江无虚再次语气淡定的开口了，仿佛在诉说一件稀松平常的事情。父亲，说起来你可能不信，那臭小子的力量已经超过十八万斤了，最近这半个月下来，双儿还一直在配合他修炼呢。一听这话，江太行不禁双眉猛然一掀，眼底再次露出了极度的震惊。你说啥？十八万斤？江太行两眼瞪得老大了，自己那孙儿明明在娘胎里才五个多月啊，而且距离开始修炼也才半个月出头，这么快就修炼到十九万多斤的力量了。一时间，江太行怔了很久，半晌后方才磕磕绊绊的开口：“秦霜，他怀的真是个胎儿吗？”江太行有些不能接受，一个胎儿居然能做到如此地步，自家儿媳妇的肚子里装着的，难道是个妖孽怪胎？江无虚乐呵呵的看着他，淡然的坐到石桌边。示意江太行坐下，给他倒了杯茶，自己也倒了一杯，悠哉悠哉的喝了起来。父亲震惊的表情，让他心里别提有多爽了。
。而也就是在这个时候，另一边的房间当中猛然爆发出一阵强悍无匹的气劲，轰隆隆，周围的虚空当中发出阵阵轰鸣，磅礴的灵气如同山洪倾泻一般汹涌而至，进入房间。紧接着，便有一股令人心悸的力量迸发而开，仿佛有一位绝世恐怖的王者正在苏醒。轰！苍穹之中，猛然发出恐怖无比的轰隆之声，这声巨响震彻寰宇，连同整个大荒界都一起发生震动。无数人骇然抬头望向苍穹，诸多修为强绝之人眼中看到的情景，让他们心神俱震。只见九天之上，大片法则破碎，秩序崩灭，无形一里纷飞，大道真意瓦解，又有无穷道运不断衍生幻化，变幻莫测。有人打破了天地枷锁，创造了新的寂静，有老怪物踏空而立，震撼出神，竟然是新的淬骨寂静。有人在原先的基础上创造了新寂静，这怎么可能啊？淬骨寂静从流传至今，从来只能在其基础上有所精进。至于打破新的极境，简直无法想象，此子究竟是谁，竟有如此通天之能？众多强者心惊莫名，他们探查到的情况，让人无法相信。淬骨极境存在多少年，已经无法考证，但有一点无需怀疑，那就是任何惊天伟地之才，也只能在十万八千斤的基础上前行几步，哪怕数百万年难出一位的天地，也无法打破这个规则。然而现在，却有人在淬骨境挣断了更强的枷锁，创立了新的极境，这让人心态炸裂。要知道，任何一个极境，都乃是天地大道加诸于芸芸众生身上的恐怖枷锁，那是上天的威严，代表着天地意志，一般手段。根本无法撼动分毫，可现在却有人打破了更高的新寂静，这是史无前例的开创之举，是公参造化。那个人的名字必将被载入大荒界典籍之中，流传万世。以后任何淬骨境的修炼者都将知道，在淬骨寂静之上，还有一个更高的寂静。十八万九千六百斤，新的淬骨寂静竟然如此可怕，有大能者演算天机得出了这个结果，让人骇然。单纯以灵力淬炼身体就能有如此神力，简直叫人无法接受。那得是什么样的变态之人才能做到？这一天，整个三千道域沸腾了，数不清的身影奔走相告。尤其是那些古老而强大的势力传承当中，一些刚刚踏入修炼意图的少年少女，绝世天骄，他们这才知道淬骨极境之上，竟然还有更高的极境，新的极境，我也必能打破。当时出了如此精彩绝艳之人，我亦不会输于他。有少年翘楚心中暗暗想着，斗志昂扬。但如果有人告诉他们，创造新极境之人，乃是那还未出世的天地之子，不知道他们的信心是否会备受打击。玄霜洞天，大殿外，江无虚和江太行二人像两根木桩一般坐着，两张脸庞跟石化了一样，表情凝固。江无虚的神念深入大殿当中，感受到了令他为之惊恐的一幕。胎儿浑身神力迸放，虚无中的大量法则被悍然震断。这些法则是大道加诸芸芸众生的无形枷锁。此时，又被江玉仙震断一大片。这是，这是新的淬骨极境。臭小子居然做到了这一步。坐在石桌边的江无虚，先前的淡定早已荡然无存。神念感受到的一切，让他身体豁然颤抖，连手中的茶杯都没握住，直接掉在了石桌上。那张英俊非凡的脸庞上，表情精彩到了极点，既惊愕又振奋。父子两人就这样坐着，过了很久很久，直到一切景象消散，他们这才缓缓转回头，彼此相视一眼。都从对方眼底看到了掩盖不住的惊骇，哈哈，这臭小子只用了半个月，又创造了新的淬骨极境，新的极境，这是新的极境吗？我江无虚的种就是这么优秀。江无虚突然起身，哈哈大笑，手舞足蹈，状若癫狂。江太行一双眼睛也是越睁越大，似是恨不得将一双眼珠子都给瞪出来。自己这刚回来，才听说孙儿的种种神奇之事，哪想到那小家伙竟然就这么当着他的面，直接创造了一个新的淬骨极境。房间内，苏晴霜肚子里，江玉仙身上悬绕着阵阵神妙莫名的能量。他那小小的躯体上宝光莹映，似是这世间最极致的神物一般，散发着坚韧无匹的神韵。哗！江玉仙短小的手臂轻轻一挥，周围的空间也发出一连串轰鸣，泛起阵阵涟漪。他感觉自己的身体当中似乎盘踞着一头太古神兽，神力无穷。这就是新极境的感觉吗？江玉仙仔细体会了一番，此时的他单臂一晃，十八万九千六百斤距离，这便是新极境的强大之处。这种神力无边的感觉，真的很让人沉迷。他甚至觉得，如今自己一拳打出，能够将一头凶兽直接打爆，我体内的紫色气息又多了百倍。江玉仙发现，随着自己每次修炼，身体当中都会产生大量的紫气。他现在已经知道，这就是传说中的先天紫气，几乎只能在娘胎里诞生。虽然先天紫气对战斗力的直接帮助并不太大，但在其他方面的神奇用处却是超乎想象。因而他也知道，自己凝聚出的先天紫气越多越好。等我再修炼一段时间，先天紫气在出生前还能再长个几百倍，不成问题。江玉仙心里想到，随即他蓦然心中长长舒一口气来，呼，紧赶慢赶，终于在最后一天完成了任务。江玉仙心里终于轻松了不少。这半个月下来，他可真的一点时间都没浪费，一直都在修炼。好在结果还是很喜人的。定，恭喜宿主完成任务，奖励已发放，请宿主自行查收。当系统的声音在耳边响起，江玉仙不由露出了开心的笑容。正当他准备领取奖励的时候，忽然耳朵一动，大殿外的说话声吸引他的注意。爷爷来了，听到那熟悉的声音，江玉仙便分辨出是自己的爷爷江太行。他知道爷爷差不多在两个月前离开了玄霜洞庭，说是要深入众荒，给他这个孙儿去抓个强大无比的灵兽当坐骑。难道我的坐骑有着落了？江玉仙眼睛一亮，他有些好奇，不知道爷爷给自己抓回了什么样的凶手。不过这时候。老爷子不知道遇到了什么好事，正在开怀大笑，得意的不行。老爹也在一旁附和，这对父子跟疯了一样，一会笑，一会哭。而很快，老妈似乎也停止了吞噬灵气，走出了房间。最为淡定的人，就属他了。毕竟江玉仙的每一次进步，都在他清晰的感知下。可纵然如此，刚刚的情况还是让苏晴霜愣住，独自在
消耗天地本源，让小家伙修炼，这种事情光想想就知道了多奢侈。而且对于自家儿媳妇来说，连续一个月不眠不休的配合，也的确消耗巨大。可以明显看到，此时他脸色有些憔悴。苏晴霜被江太行行了一礼，嘴里说着不碍事。老爷子抚摸着颌下清虚，看向儿媳妇挺起的肚子，眼底不知道有多满意了。对了，他忽然一拍脑袋，想起了什么。只见江太行手腕一翻，便有一个锦囊般的东西出现在他掌心。刚才禁锢着感叹，把正事给忘了。来来来，给你们看看。我给我孙儿带回来什么好东西？江太行打开锦囊，顿时一片乌光乍然闪现而出。鸡，紧接着就听到一声尖锐的琴鸣，一只只有半个人高的鸟从锦囊内飞出，双翅一展就要冲天飞去。孽畜，你还想跑？还是老老实实待在这里，等我孙儿出生后给他当坐骑吧。江太行嘿嘿笑着，他挥手打出一道光照，直接将其抓了回来。江无虚和苏晴霜也走上前来打量。只见这鸟儿通体漆黑，羽毛坚韧，如是恐怖绝伦的神铁一般，释放着金属光泽，那双眼眸极其锐利，神光闪烁，吞天雀被束缚，仍然在挣扎反抗。那并不巨大的鸟喙微微一张，便爆发出可怕无比的吞噬之力，令得大殿外顿时掀起一股黑色的恐惧。一眼看去，不禁让人生出错觉，仿佛那张鸟喙能够吞天杀地一般。吞天雀，父亲，你居然抓到了吞天雀的幼崽！这种太古异种都被你找到了！江无虚默然怪叫一声，他一下子就认出来了，这只鸟正是吞天雀。太古时期，吞天雀可谓名震八方，让无数人闻风丧胆。哪怕只是未成年的吞天雀，鸟嘴一张，亦能将一座数千万人口的大城吞噬一尽。而真正的成年吞天雀，却拥有吞天杀地之能。那可怕的能量一出，天地变色，日月无光。万事万物都得落入其腹中，化作血尸。因此，吞天雀又有太古魔禽之称。而眼前这只体型并不大的鸟，正是一只吞天雀的幼崽，是真正的太古遗种，是太古魔禽的后裔。这一下子，就连苏晴霜也不禁微微感到惊讶。太古遗种的幼崽可不是那么好抓的，没想到老爷子竟然弄到了一只。哈哈，为了抓这小孽畜，可是费了我不少周折。等我孙儿出生后，一家会喜欢他的。一想到有这样一只太古魔禽的幼崽陪着孙儿一同长大，带着他翱翔天穹，老爷子就开心得不得了。苏晴霜和江无虚也非常满意。这样一头太古异种绝对珍贵，外界诸多大势力肯定会有人愿意付出巨大的代价来换取。当然，他们肯定是不会换的，留着给自己儿子当坐骑，岂不是更好？爷爷送的坐骑好像很不错的样子。不过我这次的奖励是金翅大鹏符文，相比起来，吞天雀好像不算什么。苏晴霜肚子里，江玉先想到，和金翅大鹏相比，吞天雀确实显得不太够看了。但转念一想，能够骑乘魔禽上天入地，那场面想想就很威风。自己飞和骑着凶禽飞，逼格当然不一样。这么一想，江玉心就欣然接受了。就在这时，远空当中忽然传来了一道冷哼之声。江太行，你身入重荒，就抓了这么个玩意来糊弄人吗？这话语刚刚落下，江玉仙便眉眼一挑，他听出了这声音的主人乃是老妈的父亲，自己的外公苏云峰。两个月前，爷爷深入重荒寻找坐骑的时候，外公也几乎和他同时离开了玄霜斗天。听他说，也是要给自己的外孙去抓个坐骑回来。那架势，明摆着是要跟江太行一较高下。想到这些，江玉仙心中猛然大笑了起来，哈哈，外公回来了！他和爷爷两个老爷子凑到一起，这下有乐子看了。他忍不住搓起了双手。不用多说，这俩老爷子撞到一起，绝对会有一场大戏。大殿外。一位同样气宇轩昂的武学男子显露出身形，可不就是苏晴霜的父亲，江无虚的老丈人，江玉仙的外公苏云峰。一看到他出现，江无虚心头猛然一紧，像被人狠狠捏了一样。又看了自己的父亲一眼，心道坏事了。就连苏晴霜也露出了一缕无奈苦笑。这两位老爷子可是斗了上百年的老冤家了，二人年轻时就已相识，但谁也不负谁，只要一见面，准得掐起来。但命运就是这么神奇，两人斗了这么些年，没想到最终成了亲家。为这事，苏云峰当年差点没把整个江家给养了。开玩笑，他的宝贝女儿被江家小崽子给拐跑了，这还得了？不过在苏晴霜的坚持之下，苏老爷子最终也只能捏着一个人了。本来想都成了亲家，也没必须跟江太行再斗下去了，还是握手言和吧。没想到小两口这边刚完婚，江太行又对着他嘚瑟起来了。什么你的宝贝女儿，现在是我江家的人之类的，这可把苏云峰给气的。如此一来，两人斗得更狠了。现在只要一见面，准备斗嘴皮，只要不打起来就算亲的，谁劝都不好使。想到这些，苏晴霜和江无虚就极为头疼。这边，苏云峰刚一到来，便瞥了一眼江太行，又瞟了一下被其束缚住的吞天雀，他嗤笑一声，露出了不屑的表情。我还以为你给我外孙找了个什么神兽。原来就是这么只小黄雀，苏云峰满脸鄙夷的说道。江无虚和苏晴霜在一旁倍感无语，堂堂太古魔禽后裔，在这老爷子口中居然就是只小麻雀。阳台里的江玉仙听到这话也乐得不行。登天雀，你礼貌吗？而大殿外的江太行更是一下子炸了，他猛地一掀眉毛，胡须都抖了几下，大声说道：“苏云峰，你找茬是吗？来来来，让我看看你给我孙儿找了个什么神兽当坐骑。”他斜睨着苏云峰，好整以暇的抱起了膀，挑衅的意味极其明显。你说我找来的是只小麻雀？行，先不跟你争辩，把你找来的神兽亮出来再说。呵呵。我给我外孙找个坐骑，自然不是，你能比的？你们且看好了。只见苏云峰一挥手，乍然间雷电闪烁，铺满虚空，伴随着一片白亮的光芒荡起，一只巨大的飞禽显发出来，整个体型怕是有吞天雀十倍之大。这飞禽通体雪白，羽毛仿佛汉白玉一般晶莹，它身上更是弥漫着电弧，噼啪作响，那是雷电之能。在雷光的衬托下，让这只飞禽看上去好不威风。星云雷焰，又是一只太古异种幼崽。江无虚和苏晴霜都忍不住轻呼，这俩老爷子是把太古异种老窝给掀
成员的青云雷焰双翅一震，便有比山岳还要粗壮的雷霆杀空而出，能将一座太古神山劈成鸡。这也是一头可怕的神奇，其实力之恐怖，绝不下于吞天阙。但相对而言，青云雷焰比吞天阙要温和许多，性格没有那么暴力。外公准备的坐骑，好像也不错啊。凉台里，江玉仙不由思忖道：“吞天阙和青云雷焰刚好一黑一白，一凶悍一温和。”他决定了，以后大家斗殴的时候，就带着吞天阙出门，见谁灭谁。和小姐姐光花赏月的时候，可以乘坐青云雷焰，既浪漫又威风，简直完美。这边江玉仙小算盘打的啪啪作响，怎么样？这青云雷焰不错吧？给我外孙当坐骑，简直没有更合适的了。外面苏云峰昂着头，一脸傲然。这青云雷焰的幼崽，可是他花了好大力气才能够守的。可江太行却是忍不住噗的一下笑出了声。哈哈，苏云峰，你想笑死我吗？我还以为是什么厉害的神兽呢，原来就是指引了呀。就这，此言一出，苏晴霜和江无虚两人恨不得喷出一口老血。一个说吞天阙是小麻雀，另一个把青云雷焰说成是引了。这可都是太古一种啊！他们不要面子吗？太古神情和太古凶情都这么不堪吗？这俩老爷子真是没谁了，他们正无语着呢。江太行和苏云峰就吵起来了。苏云峰，江太行，睁大你的眼睛看清楚了，我这是青云雷焰，可不是你嘴里的影子。江太行，他不是你苏云峰，眼神不好使吧？我这只可是吞天阙，不是你说的小麻雀。吞天阙知道吗？雄威赫赫的太古魔气。苏云峰，我青云雷焰可比你顽厉还多了。什么吞天阙？整个一黑不溜秋的，你从煤矿里挖来的吧？配得上我外孙的身份吗？江太行，我江太行的孙子，当然要威风凛凛，震慑八方。一只温和的野鹅才配不上他的身份。苏云峰，是，就你那还威风凛凛，我看是阴风阵阵还差不多。早点歇着吧。别让那黑乎乎的小麻雀污了我外孙的眼，江太行，你这只大白鹅也好意思说？我要是你，还不如拿去炖个汤，还能给我孙儿补补身子，好歹发挥点价值。吵着吵着，两人直接瞪起眼来了。看那架势，是脸红脖子粗的。江无虚站在一旁，手忙脚乱，想要说些什么，可两位老爷子丝毫没有搭理他的意思，继续你一言我一语的场任务，根本插不上嘴的好吗？江太行，我外孙的坐骑，我说了算，他是我江家的血脉，跟我一样姓江，姓江你懂吗？嘿，我这就让他跟我女儿姓苏，看你儿子敢说半个不字。苏云峰，你成心挑事是吧？是不是想跟我过几招？过就过，当我判的。来来来，谁怂谁是孙子，看我今天不揍你一个满地找牙。阳台里，江玉仙听着这些对话，真的不禁想要笑出声来。自家这二老只要一碰面，那可真叫一个鸡飞狗跳啊。不过江玉仙听的是津津有味，起码能打发一下在娘台里的枯燥生活。江玉仙忽然心中叹息一声，身为吃瓜群众，此时此刻，如果自己手里能有辆小推车，该多好。瓜子饮料、矿泉水、香烟、啤酒、八宝粥嘞。来，腿让让来。江太行和苏云峰这一吵起来，简直没完没了。两人撸起袖子，浑身气急澎湃，轰然碰撞，这眼看着就要打起来了。江无虚和苏晴霜夫妻俩都感觉脑袋大了一圈。江无虚硬着头皮上前劝说，但俩老爷子同时对他一瞪眼，要多凶就多凶。看那样子，显然是再敢多说一句，就先拿他开走。江无虚怂到不行，没办法呀，这俩一个是亲老子，一个是老丈人，他一个都得罪不起。他江无虚堂堂圣祖，空有一身修为，但在两个老爷子面前抬不起头。不对，他在苏晴霜面前更加的服服帖帖，而且那个还没出生的臭小子，待遇也明显已经超过自己了。在这个家，就属他地位最低。这个念头一起，江无虚顿觉无奈，人生真是落寞如雪啊。两位父亲大人，别再争了。无论是吞天阙还是青云雷焰，究竟要哪个，不如等玉仙出生后交给他来决定，如何？这时，苏晴霜开口劝说道。他直接搬出了江玉仙。嘿，你还别说，效果立竿见影。一提到小家伙，俩老爷子全都是气势一收，也不再斗嘴了。哈哈，我孙儿的名字起好了吗？叫江玉仙，这名字真不错，完美符合我外孙的气度和身份。江太行和苏云峰顿时眉开眼笑，对江玉仙这个名字都颇为满意。江无虚和苏晴霜对视一眼，摇头苦笑。小家伙的待遇就是不一样，居然就提了个名字，就让两个老冤家止住了尴尬。可不是吗？他还在娘胎里呢。爷爷和外公就争着跑出去，要寻找坐骑了。好好好，我孙儿还未出生，就展露出了种种不凡。等将来临时，必然更加光辉万丈。到时候就让吞天阙幼崽和他一起长大，给他当个脚垫。江太行捋着胡须，笑呵呵的说道。但他话刚说完，大殿外气氛突然又变了，尤其是苏晴霜和江无虚，全都嗅到了一股不对劲的气息。果不其然，只见苏云峰骤然猛地一瞪眼，谁说我外孙要选那小麻雀的？他要选，也必然是选我的青云雷焰。他冷哼一声说道。江太行心里涌起一股义气，丝毫不让。就你那大白鹅，我看还是炖了吧，估计一锅都装不下。江太行，你再说一遍，信不信我现在就把你这小麻雀骨灰都给扬了？苏云峰，你敢动手试试？担心我揍的你亲娘都不认识？想打架是吧？江太行，有种与我一战，战就战，看我今天如何收拾你！说着说着，两人又要动起手来。江无虚和苏晴霜的额头上根根青青长得跟豆角一样粗，暴跳不止。刚刚眼瞅着就没事了，这才说了几句话，又掐起来了。这俩老爷子到底谁能治得了？二人同时揉了揉眉心，倍感无力。苏晴霜腹中，江玉仙这时也感到意外。哇靠！又要打起来了呀！他喜欢看戏是不假，但不是真的喜欢看两人动手啊！一个是爷爷，一个是外公，都是亲的，吵归吵，闹归闹，真要打出个好歹，可就不美妙了。算了算了，不管他们了，有老妈这个天地在场，他们应该闹不出什么大事。江玉仙也不见心不烦，自己还在娘胎里，也劝不了爷爷和外公。既然这样，那就充耳不闻就好了，反正有老妈在，应该能劝下来
，强悍的能量进入江玉仙体内，与他的血脉相结合，化作自身的一部分。这些符文衍生幻化，携带着霸道绝伦的力量。而江玉仙在这力量的影响下，脑海中不由出现了种种神妙的景象。他仿佛置身太古，龙吟虎啸，万族峥嵘，各显神威。这其中，一只金翅大鹏鸟，双翅横展，奇异垂天，金光如雨一般挥洒于天地之间。金色的羽翅轻轻一震，扶摇直上，顷刻万里。上一刻还在眼前。下一刻，便已在九天层云之外。世间亿万种族，无有能与之比拟者。此时此刻，江玉仙只感觉自己的身体当中，犹如有一只太古神情复苏。金翅大鹏鸟天赋符文与它相融，让他感觉自己也成了一只大鹏鸟，招有北海如苍梧，奇速之快，冠绝大千。即无形之中，似有一道高亢的琴鸣响起，穿透重重空间阻隔，令人心神震荡。大殿外的四人，灵魂深处全都响起了这声琴鸣。江太行和苏云峰也顾不上继续比划，他们心中大震，四双目光不约而同的看向苏晴霜小腹位置。即。他们刚刚生出满心疑惑，又是一声鸣叫传开。这一次，被束缚住的吞天雀和青云雷焰两只太古遗嘱，全都同时匍匐在地，站立不止。他们对着苏晴霜所在的方向膜拜，仿佛那里有一头至强神器，从血脉最深处给他们带来了可怕的压制。预先他，这又搞的是哪出？江无虚张着嘴，不知道该说什么好。而苏晴霜的脸色则是更加精彩，他感受的最为真切。胎儿体内符文沸腾，变幻莫测，在不断演化。那小小的躯体背后，像是生出了两只无形的金色双翼。而这一切异常，都是那些符文所带来的。这难道是金翅大鹏鸟的天赋符文？苏晴霜骇然说道：“听他这么一说，江无虚坐不住了，连忙道：‘金翅大鹏鸟不是早在上古之时就已绝迹了吗？预先他怎么会有这种生物？金翅大鹏鸟只存在于传说之中，那是纵横太古与上古的绝强存在，最可怕的神情之一，甚至能与天凤比肩。这是至强生灵，大鹏极速云雷称雄，无人能解。只可惜金翅大鹏鸟和天凤一样，自上古便已绝迹，仿佛消失在了历史长河当中。但关于其传说，却一直有记载流传。错不了，这绝对是金翅大鹏鸟符文无疑，吞天雀和青云雷焰全都被压制了。”江无虚看着眼前的虚空中，竟然也出现了一道道金色的符文。而两位老爷子带回来的太古遗嘱，这时候全都跪伏在地。尤其是野性难驯的吞天雀，一样乖得不行。在金翅大鹏鸟威压下，什么吞天雀，什么青云雷焰，全都温顺的像鹌鹑一样。大殿外四人一时哑然，尤其是回来不久的江太行和苏云峰，着实是被小家伙震撼了一把。之前听说他在娘胎里做出一系列壮举，本就足够让人骇然，而现在又搞这么一出，那金翅大鹏鸟的天赋符文啊！关键在于，金翅大鹏鸟早已消失在上古时期，已经有无数年未曾出世。这小东西。怎么会拥有其天赋符文？这一刻，两位老爷子都惊呆了。这臭小子，我怎么越来越感觉他有点邪门？江无虚忽然冒出这么一句话来。苏晴霜横了他一眼，却也没有反驳。江玉仙近一个多月这一连串的表现，确实挺邪门的。如果说之前在娘胎里修炼，又有一门强大无比的功法，都可以用那根半生神骨来解释，打破淬骨极境，创造新的极境，也能归功于功法和他的天地本愿，甚至无垢剑心也能勉强说是体质神异。可现在，这金翅大鹏天赋符文又是从哪冒出来的？这就有点难以解释了呀。江无虚，你要是不会说话，可以闭嘴。什么叫邪门？我孙儿这是天资纵横，霸绝万古。一旁的江太行狠狠瞪了自己儿子一眼，沉声说道：“苏云峰也立刻接茬，不要用你那粗浅的目光来揣测我的外孙。”江无虚一脸委屈：“我说下我儿子怎么了？我这当爹的这点权利都没有了吗？能不能讲点道理？我江无虚在这个家真的一点地位都没有吗？你们太过分了。”然而心里再不满，江无虚也不敢有半句辩驳。要是顶嘴的话，搞不好俩老爷子真的要一起来揍他。这两人也太护犊子了。就在此时，苏晴霜小腹处那金色的符文徐徐收敛而去，漫天的威压也随之消散。匍匐在地的吞天雀和青云雷焰如释重负，晃晃悠悠站了起来。两只太古遗种恢复了原先的鹦鹉不凡，只不过他们时不时会瞟向苏晴霜的方向，眼底满是惧意。以这两只神奇的智慧，当然知道那个女人的肚子里存在着一位能从血脉深处被他们进行压制的恐怖之人。那个，我突然觉得这吞天雀的确有点配不上我孙。漠然，江太行用弱弱的声音说道。听他这么一说，苏云峰脸色也变得有些尴尬。这，我这青云雷焰也确实不符合我外孙的身份。与金翅大鹏鸟相比，吞天雀和青云雷焰也太不够看了。这下子。两位老爷子都觉得自己找来的坐骑完全配不上小家伙，两人目光都看着自己带回的太古遗种，那眼神要多嫌弃有多嫌弃。他们也顾不上掐架了，反而凑在一起嘀嘀咕咕起来。老焦，你觉得我这青云雷焰要怎么处理？要不就照你说的给炖了。我看行，炖个高汤给秦霜喝，顺便让我孙儿在娘胎里补补身体。你那个吞天雀怎么办？我一时还真没想好，要不一起炖了？行啊，不过这两只大鸟加一起，一锅肯定炖不下。没事，我去玉鼎圣地一趟，把他们的镇教圣器给借来。这个好，这个好，玉鼎圣地的那尊鼎。炖这两只鸟绰绰有余，那就这么说好了。你去借鼎，我来磨刀，等你回来就开宰。听着他们的对话，江无虚和苏晴霜那真都是一个头两个大。啥？刚才这两个人都还在显摆，一个说吞天雀霸道绝伦，一个说青云雷焰威势无双，而且为了争个输赢，两人差点打起来。现在一转头就商量着要给他们炖了。你们是认真的吗？就这还不算，你们说炖那就炖吧。可还嫌锅小，要去把人家的圣器借来。那是圣器啊，而且是镇教圣器，是人家开派祖师传下来的，是玉鼎圣地传承无数年的根基所在，是他们的最强底蕴。不是用来炖汤的瓦罐好吗？你们这话要是被玉鼎圣主听到了，不气出个鼻孔冒青烟，
。江玉仙心中急呼，虽然自己拥有金翅大鹏鸟天凤，但那毕竟要自己飞，需要消耗自己的力量。再说了，乘坐太古一种出行，招摇过市，绝对要更威风一些。金翅大鹏鸟天凤施展出来，一眨眼就没影了，还怎么人前险身啊？江玉仙心中长叹，他现在也没办法拦着两人，只能无语一夜。就是，就是那什么，爷，外公，你们思维局限性好像有点大、啊，想吃吞天阙和青云雷焰，不一定要去借人家的圣器好吗？既然一锅炖不下，你们不能做两锅、三锅吗？再不行。一部分炖汤，一部分红烧，一部分做烧烤，再搞一部分椒麻和白斩，晒点辣味一起。我跟你们说，这几种吃法都可香了，绝对让你们回味无穷。江玉仙在娘胎里不着边际的醒着，而大殿外吞天阙和青云雷焰则是趴在地上瑟瑟发抖。他们都能听懂人言，两只太古遗种都没想到，抓他们回来的人竟是要把自己给炖了喝汤，这让他们心丧欲死。可恶的人类，为什么如此凶残？不过好在苏清霜及时把江太行的苏云峰拦了下来，总不能真让他们把吞天阙和青云雷焰宰了吧？俩老爷子只要不是在互相掐架的时候，还是很愿意听他的话。何况苏清霜一开口就把江玉仙搬了出来，两人一听便也打消了念头，而江玉仙也松出一口气来，一只神情，一只凶情，无论如何总得自己出生后看看再说。听到外面不再有吵闹声，江玉仙开始感觉有些无聊。我最近这些操作，把老爹老妈他们可都震得不轻啊！现在已经创造新的翠谷极境了，接下来该干些啥了？是继续翠谷比新极境更进一步，还是一口气突破到红脉境？随着修为进步，实力强大，这种手握无穷力量的感觉让江玉仙无比沉。既然在娘胎里无所事事，那一直修炼铸就最强根基，直到出生。他的野心很大，既然来到玄幻世界，又生于天地之家，不管怎么说，自己必然要竭尽全力，成为屹立于大荒界的绝强至尊。江玉仙琢磨了一会，最终决定还是在翠谷境继续修炼。他觉得或许有机会能够触碰到更高极境也不一定，但事实证明，他这个想法太过贪婪。几天过去，老妈也一直在配合他，不断调动天地本源，让他修炼，可取得的成效却是微乎其微。他的力量只增长到了二十万斤出头，相比于之前的速度慢了太多太多，甚至再次过去十来天才一举达到了二十一万斤。这样的结果让他有些无奈。看来新的极境真的已经到顶了。江玉仙想到，他非常清楚，无论是翠谷极境，还是自己创造的新极境，那可都是极境。这两道极境便是两道通天关隘，对于无数生灵来说，是上苍加诸的无形枷锁。万古以来，只有很少一部分人才能打破翠谷极境。至于新极境，江玉仙更是史无前例的万古第一人。事实上，江玉仙拥有至尊母，不断产生淬炼他的肉身，强化血脉，又有吞天魔功，可炼化世间一切力量，为己所用。再加上老妈倾注一切，任由自己疯狂掠夺天地本源，用来修炼。若非如此，他想要打破翠谷极境，只怕也是难上难难。至于创造新极境，更加无异于是痴人说梦。而现在，就连江玉仙也很难再有精进。不光是他这么想，老妈在得知他的情况后，也忍不住出声：“小家伙，你可不要太贪心了。修炼意图不断打磨根基，使之愈发雄厚强大，这当然是好事。但修炼从来不是只为了打磨根基。不知道你是否能听懂我的意思？”听着老妈的话，江玉仙陷入了深思。他终于明白过来，打磨翠谷境是为了日后在其余各大境界时拥有稳定坚实的基础。但如果一直在翠谷境停留而不突破，那将毫无意义。就如同盖房子，基础当然需要打牢，可总不能一直打基础而不去建造上层建筑，这样的基础将没有任何作用。这玩意够用就好。而江玉仙在翠谷境本就已经霸绝万古，乃古往今来第一人，这岂止是够用？即便老妈苏晴霜当年也远远不如，只怕是以后无数年也很难有人能够将她超越。这个基础绝对称得上可怕，看来是真的没有必要再继续下去了。江玉仙微微苦笑，想通了之后，他整个人也轻松了不少，终于不用再着急忙慌的修炼了。刚好老妈这一个多月也累得不轻，就让他歇歇，过几天再突破通脉境吧。江玉仙沉吟道：“他停下来了。”老爹将无需得知之后，也松出一口气来。他看着自己媳妇有些憔悴的脸庞，不知道有多心疼。双儿，我给你按摩一下，放松放松。江无需再次恢复舔狗本质，又是给媳妇捶肩，又是捏腿的，还找来已然成精的血蚕，又在洞天内抓来一只养多年的八珍鸡给宰了，炖出一大锅血神鸡汤给苏晴霜补身子。好一通忙活之后，苏晴霜也进入了短暂的闭关状态。胎儿出生前，所有的力量来源只有母体。他这段时间下来，本源消耗巨大，本源之力本就是最精华的能量，是修炼者的根本。很多人面对强大而无可战胜的敌人时，会选择燃烧本源，让实力瞬间暴涨，从而争取一丝生机。但代价也非常沉重。燃烧本源的后果，轻则境界大跌，实力暴退，花费数倍时间、精力苦修才能恢复；重则生机快速流逝，命不久矣。苏晴霜的本源损失当然远没有到这种程度。不过，等江玉仙出生的时候，绝对会带走他大量本源。到那时，即便他是盖世天地，也会进入一段小时间的虚弱期。这就是孕育生命所必须要付出的代价。时至如今，江玉仙在娘胎里已经六个多月了，距离真正降生也只有三个多月时间。双儿，新家已经搭好了，咱们搬过去吧。几天后，苏晴霜恢复到巅峰状态，而江无需也让人重新盖了一座院子，仍然是在一座高峰之上。院子里的布局和之前一模一样，充满了温馨有家的气息。臭小子，下次搞事情的时候注意点，要不就给你娘亲打个招呼，知道吗？别又把老子家给拆了。江无需扶着苏晴霜在石桌旁坐下，恶狠狠地冲着他小腹处说道：“他知道，小家伙大概能听懂自己的话了。”娘胎里，江玉仙撇了撇嘴：“老爹，你敢威胁我，不怕我老妈收拾你？身为弟子，不搞点事情出来，符合我的身份吗？”江玉仙吐槽了一番，看到老妈恢复的差不多了，他也开始为踏入通脉境做准备。不过还不等他开始修炼，这一
。可他的剑意迸射八方，苍穹大地见效其明。这便是绝顶剑修的威势，只是简单一句话，便引发恐怖景象。灵天剑圣怎么来了？苏晴霜和江无虚顿时有些疑惑。江无虚没有多想，直接一挥手，打开了洞天外的阵法，随即便是看到四道剑光从虚空中一闪而出，凝聚成四个人的模样。为首一位男子，一袭白色长衫，剑眉星目，身形修长，看上去只有三十多岁。他仅仅是站在那里，整个人便如一把出鞘神剑般，锋芒绝世。在其身后站着三位老者，这三人身上同样剑光盘绕，神威赫赫，杀机凛然，拜见天殿。四人落下后走进院子里，齐齐躬身向苏晴霜行礼。苏晴霜抬手示意他们坐下说话，不过只有见林天一人坐在了石桌旁。林天见圣此来，所为何事？江无虚给他倒了杯茶，开口问道。见林天一点也不拐弯抹角，当即说明了来意。剑某本在天蓝域，但在穆家之人口中得知一个惊天消息。他说着，目光不禁转向苏晴霜，眼神之中忽然爆发出浓烈的剑意，显得极为热情。我听说未出生的弟子觉醒了无垢剑心，剑某此来就是想征询双天帝，待将来弟子灵逝，可否入我藏剑山修行？阳台里，江玉仙听到剑灵天的话，不由一愣：“啥？我距离出生还有好几个月呢，这么急切的就想找我进藏剑山？我这么抢手吗？”江玉仙心中想到，他不禁有些得意起来。看看绝世剑心就是这么吃香，那可是藏剑山啊，世间最强剑道传承。剑帝的道统，这还没几天呢，就上赶着要把我收入门下了。不仅是江玉仙，这时候的苏晴霜和江无虚也忍不住露出了笑容。不过同时，二人心中也有些疑惑，剑圣的消息还真是灵通啊。江无虚笑着说道：“听见灵天的话，是从穆家人口中听说小家伙觉醒无垢剑心。他知道，绝灵剑体问世后，藏剑山肯定坐不住，必然会在第一时间赶往穆家，想将其收入门下。作为当时最强剑道传承，绝对不会放过如此强悍的剑体拥有者。只是自家臭小子这事，居然也被他知道了，这才是让江无虚和苏晴霜纳闷的地方。”毕竟江玉仙当日觉醒无垢剑心，苏晴霜便很快出手将异象压制了下来。虽然闹出了一点动静，但却局限在洞天内部。再者说，木南天离开的时候，那脸色要多难看，多难看。按道理讲，他应该不会主动告诉剑灵天此事才对。要脸的好吗？四是知道他们的疑惑，剑灵天并没有隐瞒，说出了事情原委。当日他带着三位长老赶到木家的时候，木南天已经动身，带来玄霜洞天。等他几日后回归，那张脸却拉得跟林马的脸一样长，心情很不好的样子。于是藏剑山一位长老便私下里打听，这才得知真相。原来双天帝那位出生的弟子。居然觉醒了无垢剑心，这个消息让藏剑山众人大为骇然。无垢剑心可是绝对不弱于绝灵剑体的存在，甚至二者相对时，绝灵剑体是要受绝对压制的一方。如此强大的剑道体质，太过可怕，同时也让剑灵天四人心头越发火热。绝灵剑体和无垢剑心，他们都想要，但如果二者只能择其一的话，那必然是无垢剑心。剑圣想将我儿子收入藏剑山，让他专修剑道。苏晴霜好听的声音响起，他摸了摸自己的小腹，说实话，也舍不得。藏剑山的剑修终生练剑，比绝大多数修炼者过得都要辛苦，但同时。若论当世剑道底蕴最深者，非藏剑山莫属。哪怕他是天帝，可只论剑道造诣的话，也远远不及藏剑山。若欲先入藏剑山，必然能够得到全力培养。将来他凭无垢剑心，绝对能纵横捭阖，威压三千道人。这让苏晴霜有些难以抉择。不知双天帝和无虚圣祖意下如何？剑灵天眼神直勾勾的，一会看看苏晴霜，一会又看向江无虚。剑灵天身后的三位藏剑山长老，这时候也个个目光灼灼，那叫一个阴气。那一个个的模样，似是怪不得弟子立刻就能出生，然后把他带走了。苏晴霜和江无虚都没有回答，但娘胎里的江玉仙却是一下子就急了。不去，打死我也不去。他感受到老妈的犹豫，当场就不干了。开什么玩笑啊！藏剑山那鬼地方，他可是听老妈他们聊天时提起过的。那些人就是一群疯子，成天只知道练剑。是，他们的确非常强大。毕竟剑道主功法，善杀戮，盖世无双。而且修为精深的剑修，气势绝伦，一剑斩出，如能开天，简直不能再威风了。不过同时，江玉仙也知道剑修极为枯燥和乏味，很多人终其一生，绝大部分时间都用在磨练剑道上面。至于其他活动，连什么秘境开启，至宝现实都较少见到这具剑修的身影。除非有能让他们感兴趣的东西出现，但江玉仙表示，如果修炼不是为了装逼，就算成了仙做了主，也毫无意义。谁累死累活的工作，不是想赚几个臭钱？上辈子我就受够了九九六福报，可要是跟剑修一比，九九六连个屁都算不上。我才不要专修剑道。江玉仙心里吐槽不断，一想到剑修那日复一日、一成不变的生活，他就无比难受。好好享受人生不好吗？况且我老妈是天帝，我用得着累死累活的去练剑？再退一步说，我还有系统在身，手段之多，又怎会局限于无垢剑心？专攻剑道的话，耽搁了其他神通修炼，岂不是自废武功？想到这些，江玉仙顿时扬起了小拳头，在虚空中挥舞起来。他这一动，苏晴霜就立刻感应到了，这小东西又吃我肚子干什么？苏晴霜心中不解，但稍稍关注了片刻，他便知道小家伙这是在表达不满了，这让他感到惊讶。玉仙想表达的意思是不想去藏剑山吗？苏晴霜嘴角露出一抹温和的笑意，他看向剑灵天，灵天剑圣未免有些太着急了吧？此事不妨再等几年，到时候让小家伙自己做决定吧。他若想去藏剑山，我肯定不会阻拦。苏晴霜温声道，他没有直接拒绝，而是留了一些余地，谁知道江玉仙以后会不会改变主意？只是对于苏晴霜的回答，剑灵天和三位长老似乎都有些不太满。只见剑灵天蓦然抬起一只手掌，在虚空中一划，是啦，虚空出现一道巨大的裂缝。而就在那裂缝中，一个西瓜大小的光茧呈现而出。当看到这光茧的一瞬间，苏晴霜和江无虚
，仿佛光剪当中正在孕育一个至强生命体，且与剑道有关。这是无极剑胎。江无虚忍不住惊呼了一声，他和苏晴霜对视一眼，都从彼此眼中看出了震撼。所谓剑胎，乃绝顶剑修才能拥有剑道手段。一般修炼者达到高深境界时，会养神魂、化元神、神念通天地、沟通万千法则、大道义理，而剑修则无需如此。他们的神魂会极致收敛，以浩瀚剑意不断打磨与酝酿，历经无数年，最终方能化为剑胎。此时的剑修自身便是世间最强剑，剑胎就是最强灵。任何一位剑修一旦养出剑胎，实力何止暴涨百倍？云天剑圣真是好大的手笔，连无极剑胎都舍得拿出来。江无虚失声说道，他和苏晴霜都万万没想到，藏剑山竟然把这种至宝都拿了出来。大荒界三千道域当中，很多人都知道藏剑山底蕴深厚，他们的山门外有一把通天巨剑插在大地上，日夜弥漫神光，剑意冲腾九霄。藏剑山的禁地里还有一座剑冢，藏下了无数名剑。剑冢内有座神峰，名为剑碑。藏剑山每一位剑道至尊都会在剑碑上留下剑意烙痕，以此视作万世不绝的传承，恭候师弟子光临。除此之外，世间还有传言，藏剑山开派祖师无极剑帝消失前，曾留下了一枚无极剑台。不过这只是个传言，很少人知道真假。但苏晴霜和江无虚却非常清楚，这不是传言，无极剑台真的存在。此时虚空裂缝中的那枚光剑，就是那枚剑台，如假包换。这枚剑台中凝结了剑帝毕生剑道感悟和神通，是如今藏剑山的最强底蕴。但无数年来，从来未出过任何一人有资格融合这枚剑台。放眼藏剑山亿万年传承，门人数之不尽，天骄豪杰辈出，以剑道问鼎绝巅，成就剑圣之身者亦是数不胜数。可这些人都没有资格继承无极剑台，他们都得不到剑台的认可，因为即便他们将之融合在身，也难以成就剑帝之位。换句话说，只有拥有成帝之资者，才有资格收下这剑帝最强一流。这无极剑台，我藏剑山本准备给予绝灵剑体，二位想必也清楚，这枚剑台若能与绝灵剑体融合，将会天衣无缝，甚至到时候无垢剑心也未必是其对手。剑灵天说道。江无虚点了点头，他当然理解这一点。绝灵剑体不修灵力，不养神魂，只修剑道。既然不修神魂，便养不出剑台。可即便如此，绝灵剑体也能最终成就至高，以身为剑，甚至一剑开天门，逆行发仙。但如果有了这无极剑台，便能彻底补齐唯一的短板。剑灵，以身为剑，以剑台为灵，这样的绝灵剑体举世无双，问鼎剑鼎，指日可待。到那时，就算是无垢剑心在其面前，只怕也占不到任何便宜。剑某在穆家还未来得及送出剑台，便听说弟子觉醒了无垢剑心，双天地无需圣祖。剑某此番带着万分诚意而来，只要你们答应，待弟子出生后，无极剑台便归他所有。以无垢剑心的潜力，绝对能够得到剑台认可。剑灵天说道，他目光当中闪烁着满满的期待。弟子本就不凡，除无垢剑心外，还有特殊体质。此外，据穆家人所说，他更是在娘胎里修炼，甚至看破淬骨奇境。这一切都昭示着其天赋卓绝。若能将他收入藏剑山，融合无极剑台，势必如虎添翼。当然，之所以选择弟子，还有一层极为重要的原因。苏晴霜，数百万年来，唯一正得天地道果的存在，当是第一强者。如若成为弟子的师门，与天地结下深厚交情，对于藏剑山来说，会带来诸多好处，绝对要强过木家。娘胎里，这藏剑山还真是看得起我啊！怎么办？怎么办？我现在好纠结。当江玉仙了解到无极剑胎后，一下子就心头火热起来。如此之宝，简直太难得了呀、啊！这是个天大的诱惑，就算是他，也难免为之心动不已。但一转头，又想到剑修那枯燥乏味的修炼时光，他就忍不住浑身战栗，一时间左右为难，小脸都皱成了一团。这是真的难以抉择，好纠结啊！有木有？但就在那么一瞬间，他忽然脑洞大开，要不？我让老妈先答应下来，等我出生后再到藏剑山当个挂名弟子，不就好了？总之，先把无极剑台忽悠到手，到时候我该怎么了？还怎么了？反正我老妈是天帝，就算我不搁藏剑山待着，那帮人也不能拿我怎么样。哈哈，我可真是太机智了！一想到这里，江玉仙忍不住激动无比，他只感觉自己那叫一个英明神武，睿智过人。藏剑山是强，但再强又能强得过他老妈？哪怕自己真的把无极剑台骗到手，他们怕也只能捏着鼻子认了。再退一步说，江玉仙也并非是要忘恩负义，我可以当藏剑山的弟子啊！你们遇到什么事，我肯定不会袖手旁观。有合适的好处，也断然不会忘了。我只是要去追寻自由，过自己想过的生活，不想成天练剑了，不冲突，一点也不冲突。嘿嘿，这一刻，江玉仙心里得意的不行，如意算盘打得震天响。可就在下一瞬，脑海中忽然响起一个声音：定，新任务发布，系统铸就无敌路，何须再借他人法，请宿主完成任务目标，拒绝无极剑台，任务奖励大黄球天指。这个突如其来的任务，瞬间把江玉仙来了个外焦里嫩。啥玩意儿？我正在纠结要不要无极剑台呢，可这狗系统居然让我拒绝，好气啊！如此强大的神宝。你竟然让我拒绝！江玉仙无力吐槽。只不过系统给的奖励亦是恐怖无边，大黄球天指，修炼到大成之境，一指杀出破乾坤，逆苍穹，大道轮转，法则崩灭。再强大的敌人，亦能一指头给摁死。这是一门凶悍到极点的神通，一个是无极剑胎，至强剑帝所留，剑道至强传承；一个是大黄球天指，佛陀的盖世神通，绝对能力压大黄界诸般法门。到底选哪个？这下子江玉仙更加纠结了。按他的想法，这两样至宝他都想要，但很明显，系统这边不可能让他钻空子，太难选择了。事实上。这时候纠结的人岂止是江玉仙，外界的苏晴霜同样拿捏不定，看了一眼坐在对面的剑灵天，他甚至有些想替小家伙直接答应下来。可好一会儿过去，他都没有感受到小家伙的动静。难道说
，就足够让他平地崛起，称霸当世。苏秦霜这样想到。对于那门不知名功法，他可谓印象深刻，隐隐能够感觉到那门功法还远没有展现出其真正的恐怖之处。相比之下，就算是无极剑胎，恐怕也无法企及。剑圣此举可真让人心动了。苏秦霜无奈一笑，开口说道：“此时的无极剑胎静静悬浮，光芒四射。”他轻轻瞥了一眼，感到有些可惜，但没办法，谁叫小家伙看不上呢？苏秦霜收回目光，继续开口。正如先前所说，还是等到小家伙出生后，等他自己做决定吧。他仍然没有把话说绝。万一等小家伙出生后，又愿意接受无极剑胎了呢？听到苏晴霜的话，剑灵天的眼中不禁泛起失望之色，甚至他身后的三位长老更是差点急眼。双天地无需圣意，无极剑胎这种至宝还需要考虑。如此重要的事情，要让弟子出生后自行决定。你们是认真的吗？当即便听一位藏剑山长老出声说道：“不瞒双天地，我等今日特意来此，就是为了要一个确切的答复。如果没有肯定答案，这无极剑胎肯定是要比到绝灵剑体手中。”毕竟，对于剑修来说，每一天都在磨练剑影，不容耽搁。话里的意思很简单，你们如果无法确定，那就只能将剑胎送给绝灵剑梯了。否则，等弟子出生后，过几年再说不要，得耽误穆家小子很长时间的修炼。这让苏晴霜和江无虚都陷入了迟疑，尤其是江无虚，顿时都有点坐不住了。苏晴霜给他传音，这才安生下来。而在一旁看着他们面露犹豫，剑灵天越发感到遗憾。刚刚说话的那位长老还想再说什么，但被他挥手打断。剑灵天无奈摇头，他藏剑山如此之宝，剑帝留下的剑胎，居然还有人能够拒绝，还真是让人无法接受啊！双天帝，无需圣意。请二位再考虑一下吧，剑魔可再等几日，三日后便是穆家卫绝灵剑体摆下九天的人。在那天剑胎送出去之前，双天帝若是做出了决断，都可给剑魔传信。剑灵天轻叹一声说道，说完就一拱手，向二人辞行。随后一点也不停留，便带着三位长老化作剑光奔入虚空，消失不见。看到他们满面失望的离开，江无虚蓦然感慨起来，那可是无极剑胎啊！双儿，我们真的要拒绝吗？苏晴霜展颜一笑，还是尊重小家伙的意愿吧。他似乎并不想要无极剑胎。江无虚顿感无奈，这臭小子，你都还没出生，懂个锤子！剑帝留下的至宝。你就这么干脆的拒绝了？哼，都是你娘亲给惯的。苏晴霜没有多说什么，而在苏晴霜肚子里，江玉仙根本没有在意老爹的不满。他怔了片刻，然后突然想起了什么重要的事情。剑灵天离开之前的话，提醒了他。霎时，两只小手不住的挥舞了起来，想要告诉老妈自己有话要说。这状况让苏晴霜也是一愣。不是吧？你个小东西，难道这么快就后悔了？想要那无极剑胎？苏晴霜有些纳闷的问道。但江玉仙又是一顿猛锤，显然是在否认。不是要无极剑胎？那你想要什么？继续修炼吗？这话问完，小家伙再次用行动来否认。这让苏晴霜一头雾水，根本不知道他要干啥。你想进藏剑山？江无虚试探着问道。江玉仙垂着老妈的肚子否认。我想去参加宴会，带我去穆家吃席，我还要做小孩那桌。阳台里，江玉仙无声呐喊，手脚并用，不停挥动。他现在惦记的是还没完成的系统任务。当天双任务旗帜，其中之一就是让他前往长生穆家参加宴会。但老爹老妈根本没有要去的意思。可要不去的话，自己的雷霆五脉不就泡汤了吗？那么强大的五脉，如何能够错失？因为然而最近这些天来，江玉仙总是在琢磨如何告诉老妈自己的想法。可想来想去。什么也做不了，而刚刚剑灵天离开前，却提了一嘴绝灵剑体的庆祝宴会，这让江玉仙瞬间惊醒。好家伙，终于逮到机会提醒老妈了。但奈何，老爹老妈还是猜不透他的想法呀。外界，苏晴霜和江无虚面面相觑，猜不透还得猜不是。谁叫这小东西是自己的儿子？你想爷爷了？想外公啊？想舅舅和小姨了？那就是想通天阙和青云雷焰了？想出去玩？两人齐上阵，一通猛猜，但最后全都被小家伙给否认了。这让他们急得满头大汗，在院子里团团转。这臭小子到底想干嘛啊？不是啊。都不是，我要去穆家，去穆家我才有雷霆五脉。阳台里，江玉仙内牛满面，这样跟老妈沟通实在是太累人了。两人凑一块猜了半天，却根本没有领会自己的意思。没办法，江玉仙只能继续捶肚子，饶是江无虚和苏晴霜，一位圣子，一位天帝，这时候也被折腾得够呛。胎儿心，海底针暗了。臭小子，还没出生就这么折腾人，信不信你出生后老子揍你啊！江无虚很生威胁道。可下一秒，苗剑自家媳妇凶猛的眼神，霎时就讪笑了起来。开个玩笑，开个玩笑，双儿你别动手。江无虚不自觉地后退几步，他真怕自家媳妇儿又对自己重拳出击。苏晴霜瞪了他一眼，然后沉吟了一会儿。小家伙肯定是有话要说，而且应该不会无地放矢。无虚，你想想，刚刚咱们几个人都说过什么话？冷静下来的苏晴霜开始分析。江无虚一听有理，便在一旁帮着回想。果然，当他把剑灵天离开前的中间那句话复述一遍时，阳台里的江玉仙居然表现出了兴奋无比的样子。三日后，便是穆家卫绝灵剑体摆下九天的人。你不会是想去穆家参加宴会吧？江无虚一瞪眼说道。这下子，江玉仙更加兴奋了。辛苦了这半天，老爹老妈终于猜对了，真的要去参加宴会。不是吧？你都还没出生，菜也不能吃，酒也喝不了，去了干嘛？江无虚摸了摸后脑勺，感觉脑瓜子嗡嗡的。臭小子的想法真让人无法揣摩。人家绝灵剑体宴会，你去凑个啥热闹啊？搞不明白。再说了，看木南天那天离开时的神情，根本没诚心要我们去好吗？你一个无过剑心去了，绝灵剑体的脸面往哪个？专程去抢人风头的吗？不对，你不会真的想专门跑到木家，然后答应藏剑山，抢了绝灵剑体的机缘吧？江无虚莫灵光一闪，想到了这个可。这臭小子，这么娘坏的吗？别人送上门你不要。非得跑到穆家，当着绝灵剑体的面，将其几乎拿到手的无极剑胎夺过来，这岂不是骑在
。至于穆家人怎么看，一点也不重要。他们有任何不满的情绪，在一尊天地面前，也得老老实实憋在肚子里。既然洞悉了小家伙的意图，苏清霜自然要去穆家走一趟。至于他具体想做什么，到时候自现分晓。穆家与玄双洞天相距并不太远，中间只隔着三个大隅，以苏清霜的修为，要不了多久就能到达。而宴会开始还有三天时间，娘胎里的江玉仙也开始琢磨，剩下这几天自己要做些什么。反正时间足够，干脆直接徒步到通麦境吧。刚好过几天去参加宴会，得到雷霆五脉，正好融合。他做了决定，当即开始了又一轮的修炼。老妈也休息了几天，本源早已恢复，自己这时候再修炼一番，不会对他造成多少困扰。想到就做。那片光怪陆离的空间中，江玉仙双眸轻轻合上，分天魔宫运转，体内灵力化作山洪，在四肢百骸当中冲腾咆哮，浓厚无比的先天紫气在经脉当中翻滚不休。这些力量同时在江玉仙体内飞速运转，试图于那小小的躯体内开辟一条条壮阔的道路。咦，玉仙终于要突破到通脉境了。外界苏晴双秀眉轻轻一掀，随即嘴角微微翘起，他也不耽搁，就这么静静的坐到了石凳上。体内雄浑的力量运转，助小家伙一臂之力，要入通脉了吗？这臭小子啊，不知道又会搞出什么大动静来。江无虚沉吟自语，这段时间以来，臭小子又是娘胎修炼，又觉醒半生神，还有不知名功法，精致大鹏天赋符文无垢剑心，而且还一举打破淬骨极境，乃至开创了新的极境。这一系列操作、啊、都忍不住让人直呼变态。妖孽，到了今天，他终于要突破到通脉境了。按道理讲，臭小子如此不凡，拥有诸多神异之物，在他踏入通脉境之后，也势必能够觉醒特殊五脉。我还真想看看，什么样的特殊五脉能够配得上我儿子？江无虚呢？难道？心中也越发期待起来，期待着小家伙再次给他带来巨大的惊喜。想到这些，江无虚干脆也在一旁坐了下来，静静感受着苏晴霜腹内胎儿的变化。所谓通脉境，便是要将灵力千锤百炼，达到极为精纯的地步，而后再以精纯的灵力冲击全身经脉，使之越发雄伟，如同长江大河一般壮阔。通脉境同样分为九重，每一重不仅是五脉越来越多，越来越壮大，同时体内的灵力也在不断蜕变。而对于江玉仙来说，他以吞天魔功修炼，并且消耗的是老妈的天地母元之力，他催生出的灵力早已精纯到了一个令人发指的程度，因而此时的他只需单纯的开辟五脉即可。此时，那片如混沌化身般的空间里，江玉仙小小的躯体意识盘坐着，摆出修炼姿势。他浑身上下绽放出湛湛光芒，将他衬托得犹如神人一般。磅礴的灵力行境间，宛如天雷肆虐，发出浩大轰鸣，对他的全身经脉展开疯狂冲击。只在须臾之间，恐怖的力量便势如破竹，瞬间打通了一道关隘。紧接着，一条五脉极为粗壮的五脉迅速成型，这么快就进入通脉境了，比我想象的还要快啊！外界将无需感受到这一切，发出感叹。他知道江玉仙突破通脉境，绝对易如反掌，但像这么快速，也是他没想到的。照这个速度，臭小子怕是最多三天时间就能一口气修炼到通脉九重。江无虚暗道，果然如他所想的一样。随着时间的不断推移，日落月又升，胎儿的体内更多的五脉不断被开辟出来。这些五脉以丹田为中心，向浑身上下延伸生长，通向每一处，犹如一株上古神树的根茎，盘根错节，释放着明烈光辉。与此同时，江玉仙身上的气息也在不断暴涨。通脉一重，通脉二重，通脉三重，通脉八重，通脉九重，通脉九重了，太快了，这也太快了。第三天一大早，天色刚刚放亮。在一片巨大的动静当中，江无虚猛地从凳子上站了起来，他忍不住赞叹不已：“臭小子修炼速度简直让人难以置信，居然一口气修炼到了通脉九重，只用了两天时间，这太可怕了！一切都仿佛水到渠成。”而这个时候，江无虚能够清晰地感知到，胎儿体内的力量如同瀚海潮起，大浪激天，轰隆隆，无穷的伟力迸发，掀起可怕无比的震动。江玉仙静静盘坐，被无尽神辉所覆盖，发出一阵阵凶悍莫名的气息。许久之后，这些动静方才缓缓收敛下去。江玉仙的修为最终牢牢在通脉九重稳定了下来。呼。此时的苏晴霜一时睁开了双眼，嘴角露出一抹笑意。小家伙终于突破到了通脉境，而且一口气修炼到了九重。不仅如此，他能够明显感受到，胎儿那小小的躯体当中，如若潜藏着一尊盖世神魔，可怕绝伦。不错，两天就修到了这个境地。苏晴霜非常满意这个结果，但一转眼却看到旁边丈夫微微愣住的眼神。这时候的江无虚满眼都带着不解之色，其中还夹杂着一些失望。无虚，你怎么了？苏晴霜出声问道。江无虚张了张嘴，一只手指向妻子隆起的小腹。不是，就这么结束了？他有些难以接受的说道。苏晴霜疑惑。不对啊，臭小子在翠谷境一连搞出那么多大阵仗，这都修炼到通脉境了，怎么说也得觉醒个特殊五脉吧？真没有？江无虚纳闷的问道，言语之间甚至有些着急。他凑到苏晴霜小腹旁边，似乎想要更真切的研究一下臭小子。听他这样一说，苏晴霜也陷入了短暂的沉默当中。的确，江玉仙此时体内灵力澎湃，五脉如同一道道山岭般横亘，波澜壮阔。但他确实没有觉醒特殊五脉，胎儿体内的灵力仍旧是最常见的力量，没有特殊五脉的加持，根本没有带来实质性的蜕变。这样的结果让二人都有些不太能接受。你我两人都有特殊五脉在身，这臭小子不该没有才对啊！该不会是翠谷境发力太猛，潜力全透支了吧？江无虚瞪眼说道。听着他的话，苏晴霜也不耐一笑，没有就是没有，再难以接受也是事实，他们改变不了什么。算了吧，大不了让他出生前就停在通脉境，出生后我出去走一走，找些神宝给他炼制一套特殊五脉。而且小家伙已经足够优秀了，就算没有特殊五脉，我相信他日后也能位列至高，凌驾众生。苏晴霜想了一会儿，这样说道：五脉与生俱来，寻常手段根本改变不了，以他的
，期望越高，失望就越大。或许不该怪臭小子，只怪自己想太多了。江无虚这样安慰自己。娘胎里，江玉仙听到这些话之后，不由耸了耸肩。不就是特殊五脉吗？老爹老妈，你们等着吧。等到了穆家之后，我再给你们一个天大的惊喜。他咧嘴一笑，心中说道：千山初醒，赵云出身，天蓝域的中心之地，一座雄伟巨城俯卧，龙盘虎踞一般，纵横数万里。这座巨城名为扶风城，它的主人。正是当今最绝顶的势力之一，长生木家。以扶风城为中心，整个天蓝域的修炼者莫不将其尊为圣。一大早，偌大的扶风城内便热闹非凡，数不尽的修炼者踏上街头，时不时的仰头望天，亦或朝木家所在的方向聚集。他们知道，今天是一个大日子。五日前，绝灵剑体问世，滔滔剑光上集九天，下杀九幽，十几个大狱都被惊动。长生木家为之振奋不已。如此光耀门楣的大事，自然要宴请八方宾客，为之庆祝一番。而今天就是木家宴会举办的日子。可以想象，要不了多久，便会有大量通天彻地的人物从各处赶来，向穆家恭贺，甚至不少圣祖级的存在亦将真身驾临。因而，很多修炼者都时刻驻足观望，希冀着能瞻仰到某位圣祖强者的盖世风采。果然，当太阳刚刚升起一些，便见到一片又一片身影出现在远空，从四面八方飞入城中。每个人身上全都携带着浩瀚难当的气势，引人虚空。赤焰宗，看到了赤焰宗的人，那边御剑而来的，莫非是灵剑山庄的人？还有幽月谷，城中的人群很快便认出了一个又一个势力之人。这些势力，皆是天蓝域内的一流大宗。主宰一方，声名赫赫。长生木家举办宴会，他们自然要早早前来到。在所有人的目光当中，那些身影全都落向了木家方向。碧岩宗李长河前来，恭贺长生木家绝灵剑体问世。神罡宗赵之山为长生木家绝灵剑体道贺。洛凤宫云青烟祝贺长生木家再出真龙。一位位强者大声朗朗，连连恭贺。木家恢弘气派的府邸门前，一位中年人笑容满面的接待，看着眼前络绎不绝的宾客，心里极为快意。绝灵剑体的出现，令整个木家与有容颜。诸位请入府就坐，招待不周，还望海岸。中年人笑着说道，随即在一位卫士者的带领下。这些势力之人都被带进了府邸，但他们落座的地方是长生木家的偏厅。木家府邸内还有一座主厅，恢宏而又宽阔。主厅前一根根由神木打造的粗壮梁柱，在朝阳照射下熠熠生辉，如同晶莹的宝玉一般。只有那些修为绝顶的圣祖级强者或者荒古圣地不喜大叫，长生世家之人才有资格坐进这里。许多道目光从偏厅遥遥看来，都忍不住带上羡慕之色。谁都想为烈日强获得最高待遇。而就在这些人心绪纷飞的时候，一阵浩大的声响从远空传至，偌大的扶风城都在震动。只在一瞬间，城中所有修炼者都被惊动。轰隆隆。伴随着巨大的轰鸣声，一辆富丽堂皇的车架出现在远处的高天之上。这辆车架由12匹健壮的灵马拉动，每一匹灵马身上都覆盖着金光闪烁的鳞甲，马首雪白的鬃毛掩映下，一根独角朝天，如同神兵利器一般锋芒毕露。庞大无比的车架上挂满了神经宝玉，一条条丝绦均由不知名的灵兽毛发之揪而成，弥漫神韵。12匹灵马铁蹄踏动，拉动车架，碾压着虚空，轰隆隆开来。神经宝玉在车架行进间相互碰撞作响，恍若大道理音。那是雪灵独角兽，是金红皇主的座驾。金红皇主是金红神朝的皇主，他居然亲自来了吗？城池中的人群顿时沸腾了起来。金红神朝，亦是三千道域当中的一座庞然大物，统御亿万万里山河，子民无数。金红皇主本人，一身修为早已真至圣祖之境，那是一尊在位十几万年的盖世皇者，正处于巅峰时期。所有人都没想到的是，这次的木家酒宴，金红皇主居然亲自到场。可以想象，这位宫形绝巅的可怕皇者，是有多重视绝灵剑体。遗憾的是，那恢宏的车架周围被帷幔遮盖，隔绝了视线，看不见金红皇主的尊容和车架内的其他人。嗡嗡嗡！就在众人震惊的时候，虚空忽然发出恐怖的震颤。犹如一块巨石投进了平静的湖面一般，掀起浩瀚波澜，恐怖的涟漪扩散，席卷九天，虚空接连坍塌，崩成虚无。就在一片凌乱当中，数道身影呈现而出，有老有少。为首者是一位中年人，膀大腰圆，他身形高大威猛，手握一把血色大斧，宛如神魔一般顶天立地。此乃一位四十来岁的男子，面目粗犷，浑身筋肉虬结，一双眼眸顾盼之间如鹰视狼顾，神武不凡。无形间，强悍绝伦的威压从他身上散发出来，压迫的虚空颤抖不灭。多少双眼睛看着那道身影，无自觉的心神颤。霸王宗宗主苏狂人。他也来了，这位心境没多少年的圣祖也亲自到了，好可怕的气势！黄人圣祖的威压太强大了，人群喧嚣，许多人眼底犹如出浓烈的崇拜之色。苏狂人晋升圣祖之位才几百年时间，但在大荒界许多地方都流传着他的传说。他所在的霸王宗本来只是一个非常普通的势力，而苏狂人只凭一己之力，耗时数千载，问鼎圣祖之位，从而连带着整个霸王宗扶摇直上。不出意外的话，霸王宗日后有望位列圣地。哗啦啦，在阵阵议论声中，虚空接连波动，紧接着一道又一道身影破空而来。从空间通道中走出，一位老者带着几位少年少女出现，引起人群阵阵惊呼。福万清，太玄门掌门，万清圣祖，他也带着门下弟子来了。忽然，天边荡起无边斧气，一位面貌年轻但却满头白发飘飘的男子踏步逐浪而至。这男子一身浅色长衫，大袖飘摇，如若神仙中人。同样有几道年轻身影跟随在他身后。飞仙圣祖，楚飞仙，连很少出世的问仙东也来了。城池内的人都瞪大了眼，目光所及，不禁为那仙气澎湃的身影所折服。就在这时，成片的战鼓声从天外传来，咚，咚，咚。战鼓浩荡，气势滚滚，携带着滔天杀伐之气，荡破众啸，整个天地都被这恐怖无边的气机所充斥
，一头身高十丈的巨大黑色猛虎渐渐现出身形。一位头戴高冠的男子高坐虎背，看上去不过三十多岁，但却气宇轩昂，让人无可逼视。黑暗天虎，聂龙卫是芙蓉神朝皇主的弟弟，战王帝无双。战王是代表芙蓉皇主出席宴会吗？那就是传说中的聂龙卫。战阵合击，能与圣祖抗衡。还有黑暗天虎，据说有望迈入圣兽之列。福风城中炸锅了，这一位位强者的到来让他们兴奋。但这还并没有结束，随着时间的推移，日头逐渐升高，到了晌午时分。越来越多的恐怖人物来到这里，这些人物寻常很难见到，而今天却呼啦啦一下子全来了。连山派张万里前来攻克穆家诞生绝灵剑体，还出圣地，祝贺穆家再出绝世天骄。穆家真龙出世，我长生计价，自当来讨杯酒喝。一个个声音在虚空中传扬开去，皆是向穆家发表恭贺之词。而这些说话之人，哪一个不是雄踞一方的霸主？城中甚至有人统计了一下，至少有十位圣祖来到了穆家。如此盛况，堪称罕见。随着这些人接连来到，一阵爽快的大笑声从穆家深处发出。哈哈，诸位赏脸光临。真是令我穆家蓬荜生辉。笑声传出的同时，便见穆家家主穆南天身影跃上高空，亲自迎接。穆南天身后，一个七八岁的小男孩跟着他一起举步而来。当一群修为通天的人物见到这个小男孩的时候，目光全都忍不住猛然一缩。他们清晰的看到，那个尚且稚嫩的身躯挺拔站立，犹如一柄出鞘利剑，真指苍穹。无尽剑意将其包裹，将他衬托入犹如一尊绝世剑神。周围的虚无中，一丛丛天地法则、大道真意，尽在可怕的剑意切割下，纷乱如麻。这小男孩脸色冷峻，小小年纪，仿佛就已拥有睥睨一切的绝世风采。他眉宇间写满了傲然之色，丝毫没有收敛的意思。出现的一瞬间，便吸引了所有人的视线。毫无疑问，这个男童就是不久前诞生的绝灵剑体拥有者，木南天的孙子木清晨。今年的他方才七岁，但眼下他身上所散发出的威势却可怕到了极点。那五匹的剑意纵横激荡，横劈数斩，周围的大千真意被杀得一片凌乱。这种剑意甚至能直接斩入人的神魂当中。前来攻克的人群里，那些修为尚浅的少年少女神魂刺痛不已，所有人忍不住齐刷刷的后退，躲到了自家强者身后，这才恢复过来。但那一双双看向木清晨的目光，全都不自觉地带上了或多或少的敬畏之意。而看到他们的模样，穆青尘上还单薄的胸膛越发挺立，他目光从人群中一扫而过，嘴角翘起一缕细微的弧度，似乎是在不屑一顾。绝灵剑体果然可怕，这才刚刚觉醒，就已拥有如此威势。高天上，来自芙蓉神朝的战王开口，在他坐下，那头巨大的黑暗天虎身躯微微俯卧，喉咙间发出低吼，锐利的虎目死死盯着穆青尘，一副坐实欲扑的样子。就连这头强大无比的凶兽，此时也感受到了一定的威胁。长生穆家还真是天骄辈出啊！如今绝灵剑体问世，他日必将化龙翔天，称霸寰宇。连山派张万里感叹说道。以绝灵剑体之强，日后这三千道雨必有其一息之地，甚至公参造化，堪破天地之境，亦有些许可能。绝灵剑体万古罕见，鲜有能与之比肩者。将来长生木家在他带领下，势必更加辉煌，真是羡煞嫉谋。长生纪家之人亦是赞叹不已，他确实羡慕世间能与绝灵剑体可堪一比的体质，万古难见。当时之间更独此一份，从未听说过第二个。哈哈哈哈，谬赞，诸位谬赞了，请里面请。木南天哈哈大笑着，一摆手示意众人进入主厅。木家也有很多强者出现，陪同在侧进行招待。当一行人全部落座之后，木南天脸庞上的笑意仍旧收敛不住，耳边还在回想着一干强者的夸赞之词，深深的看了一眼在坐在自己身边的穆清晨，对于这个孙儿，他越发感到满意。宴会即将正式开始，而在这时，唐剑山剑凌天也带着四位长老现身了。他们日前就已到达木家，并且与木南天商定了一件大事：穆清晨将被送往藏剑山，并将获得剑子身份，得到全力栽培。得知这个消息，在场诸人不禁再度震动。藏剑山本就以攻伐杀戮著称，惶惶剑道斩天杀地，穆清晨入的藏剑山，可谓如虎添翼。到那时，不仅穆家能收获一位绝世剑尊，唐剑山亦能从中获益良多。剑灵天的到来，令得这场宴会还未开始便达到了一个高潮。唐剑山五人落座，以绝灵剑体师门的身份，伴于穆南天一侧。他们也算得今日宴会的主顾。穆某再次感谢诸位赏光，略备薄酒，切勿嫌弃。稍后便让清晨向诸位敬上一杯。他年纪还小，不胜酒力，诸位可要让着点啊！哈哈。穆南天坐于上首主位，大笑而道。听到他的话，众人又是好一通吹捧。正如季家主所言，穆家出的如此真龙，可真让我等好生羡慕。有当时最强剑道传承藏剑山培养，绝灵剑体乘风而起，指日可待。日后放眼这三千道雨，几人可堪与绝灵剑体一战？届时偌大的大荒界，谁人不知剑体？谁人不晓穆家？藏剑山日后未必不能成为双帝传承。听着这些话语，剑灵天不动声色，但穆南天心头却叫一个快意。他捋着胡须，笑得合不拢嘴。一边的穆清晨神情也愈加冷傲起来，抬眸望去，庭内诸多年轻一辈均是来自各大圣地十佳神朝的绝顶天骄。但此刻，这些人莫不都在仰望自己？而在不久的将来，他们更加要在自己的神威之下颤抖匍匐，俯首称臣。大厅内，许多人还在不断夸赞着。犹记得当日绝灵剑体出世，异象纷呈，举世哗然。那场异象，甚至比之双天地腹中之子觉醒特殊体质时还要宏大数倍。可以预见，将来绝灵剑体必不会弱于弟子半分。忽然，一位霸王宗的长老说出这么一番话来，话里的意思是说，绝灵剑体不弱弟子半分。但在场之人都能明白，这是慑于双天地威严，留有余地。真要计较的话，怕是就连那位出生的弟子，也很难和绝灵剑体相提并论。力压弟子，这是绝高的评价了。然而这话刚落下，木南天脸上的笑容却陡然僵了一下，他瞥了一眼那位霸王宗的长老。心里蓦地涌
，任何剑修在他面前，怕是连一半实力都发挥不出。他木家的绝灵剑体是强，但在无垢剑心面前，只怕是要被死死压制。只不过当日双天帝及时出手，瞬间压制了无垢剑心的一项，因而很少有人知道此事。但对于木南天来说，这件事情就像一个石子卡在喉咙里一样，让他难受至极。我木家好不容易出了一个绝世剑体，这倒好，双天帝那边直接安排了一个克星，还让不让人活了？甚至唐剑山剑灵天几人在私下得知这件事后，专程从穆家转道，感到玄霜洞天，要将无垢剑心一并收入宇宙。可以想象，若让他孙儿清晨与无垢剑心一起修行，那将是多么巨大的打击！天生就被人克制，难有破局之法，对修炼者的道心是一种无情的摧残。不过好在，剑灵天很快便回到穆家，只说双天帝拒绝了他的提议，这让穆南天常常对松出一口气来。双天帝竟然拒绝了，这让他极为庆幸。穆南天知道，只要无垢剑心不入唐剑山，就很难干扰到穆清晨的崛起，哪怕世间有人能克制于他，也不妨碍他成就当时绝巅。大厅里。众人观察到木南天的神色忽然有些阴郁，心头不悦的样子，这让他们摸不着头脑。木家摆下酒宴，一部分原因不就为了听大家来吹捧吗？怎么说起绝灵剑体能力压低，你反而不高兴吗？在场所有人，只有剑灵天和四位长老清楚木南天心中所想。不过这五人全都沉默不语。来人，上酒吧！木南天默然吩咐道。他当然不会主动告诉这些人，双天帝那还未出生的孩子到底有多么逆天。无妨，只要他不阻碍自己，孙儿就行了。逆天就逆天吧。当今之世，所有势力不也都处在双天帝的神威覆盖之下？那一家子。就别用正常眼光去看待就行了。想到这些，木南天正了正神色，将脑海中的杂念驱逐出去。他重新摆起一副笑容，而同时，一大队侍从鱼贯进入大厅，奉上了大量灵果珍馐、美酒佳酿。一时间，大厅内酒香四溢。受到刚刚木南天情绪的影响，气氛稍稍有些变化。众人不再是吹捧绝灵剑体，反而将话题转移到了藏剑山身上。藏剑山的无极剑胎已然蒙尘多年，此番将绝灵剑体收入门下，是否有机会将之融合？太玄门福万清默然问道。这话顿时吸引了所有人的注意。他们这个层次的人几乎都知道，藏剑山开山剑帝留下了一枚至强剑胎，作为山门最高传承。但无数年来，从未有人能得到无极剑胎的认可。可现在有了绝灵剑体，以绝灵剑体的资质，融合无极剑胎，绝对还是有资格的。不仅是其他势力之人，就连木南天和木清晨这对祖孙，此时也忍不住竖起耳朵，想要听到剑灵天的回答。当然，剑灵天直接给了一个肯定的答复，而后他轻笑一声，继续说道：“绝灵剑体绝对凌驾于藏剑山立碑门刃，剑某觉得他有很大机会得到剑胎认可，成功融合。不过此时亦无绝对定数，一切全看机缘。”剑灵天说完，大厅内瞬间一片哗然，所有人都把他后半句话给忽略了，因为那并不是特别重要。最重要的是，藏剑山真的会拿出无极剑胎交给绝灵剑体，无法想象，一旦成功将之融合，绝灵剑体将会变得多么恐怖。假以时日，怕是能成就一尊强悍绝伦的剑体。无极剑胎，坐于主位上的木南天，这时候心中万分火热起来，一双眼眸当中光芒四射。若真得到无极剑胎，他孙儿清晨必将化龙冲天，一跃七女。到时候，谁人能与之一较？纵然是那未出世的弟子，身怀无垢剑心。在绝灵剑体和无极剑胎双重加持之下，也绝对不够看。想到这里，木南天终于心怀大开，再度涌起无穷激情。他身边的木清晨同样满眼异彩连连，一双小手不由自主的紧紧握了起来。我一定能够融合无极剑胎，当世天骄，该以我木清晨为首。未来大事，必由我木清晨一言而定。不敬大教圣殿，神朝世家，都将奉我为尊。他暗暗下着决心，一股难以言说的豪迈之情从他稚嫩的躯体当中宣泄开来。木清晨目光灼灼，大厅内其余人看向他的眼神也发生了变化。一旦眼前的男童能够顺利崛起，将来必在三千道域搅起无边风雨。人群当中，只有剑灵天和四位长老暗中叹息。如果可以的话，他们更想将绝灵剑体和无垢剑心一并收归门下。只可惜，双天帝拒绝了他们。事实上，今天这场宴会不仅仅是为绝灵剑体庆祝，同时，藏剑山也会再次举行一个简单的收徒仪式。等到那时，无极剑胎将会最终交给穆清晨。三天时间已过，双天帝仍旧没有消息传来。罢了，已经有了一个绝灵剑体。无垢剑心又何必强求？剑灵天心里轻叹一声，感到无比失望，但很快就收敛了心绪。他举起酒杯，与众人畅饮起来。偌大的主厅内，推杯换盏，气氛无比热闹。所有宾客依旧时不时的对绝灵剑体发表赞叹，顺带着吹捧木家几句。没过多久，木南天酒劲上头，满面红光，那张脸庞上始终挂着笑容。列位，今日可要喝得尽兴啊！哈哈哈！木南天再次举杯，仰起头就要一饮而尽。但就在这时，忽然一阵莫名的力量倾覆而下，渗透进每一寸空间。在这力量的影响下，木南天杯中酒水仿佛凝结住了一般，无论如何都无法倒进嘴里。不仅是他，大厅内其他人也感受到了异常。那神异的力量充斥，似乎连周天法则都被冻结。这是在场一众圣祖大能同时心中一突，岂止是杯中酒水，就连他们体内的灵力，在这一刻也猛然停止了运转。这突如其来的一幕，让他们措手不及。当时之间竟有如此可怕的力量，能够同时对十余位圣祖强者带来绝对的压制，这般情况让他们骇然无比。不过很快，他们就知晓了原因。只听到虚无之中，一个悦耳的女子声音传出：“穆家主对不住，我们来晚了。”这声音初听时远在天边，但最后一个字落下时就已在大厅当中。紧接着便看到厅内虚空发出细微的波动。
继而，一对年轻男女的身影凭空闪现，男子身形修长，英俊非凡，眉宇之间尽显威严，弥漫着强者风范。而其身边的女子更是一瞬间吸引了所有人的目光。一袭简单的白裙罩住高挑的身躯，将那张如谪仙般的容颜衬托得更加清丽脱俗。女子小腹处微微隆起，显然是身怀六甲，但她身上却弥漫着霸道到极致的无形力量。一眼望去，仿佛天地大道都在以她为中心盘旋环绕。万千法则，无尽秩序。但凡触碰到其身躯一点，尽皆湮灭。霎时间，在场所有人莫不是精神猛然一紧。双双天地，有强者咽了咽唾沫，艰难的开口。他自然认得眼前的女子，此乃当世第一人，数百万年唯一正得天地道果的存在。如今三千道域唯一的天地，双天地，苏秦霜。他身边的男子，可不就是双天地的丈夫？无需圣祖将无需。当确定了这个结果。刚刚开口说话的圣祖强者瞬间低下头去，他的目光再也不敢直视双天地分毫。天地之尊，莫可逼视。很快，厅内剩下的人也同时俯下身，拱手行礼，齐声参见，拜见双天地，见过无须圣祖。偌大的声响回荡，令整个扶风城都在颤抖。城中无数人全都听到了这样的声音。刹那间，所有人全都显露出了无边的震惊之情，令得城中热议不断。什么？双天地和无须圣祖二人？竟然也来到了穆家，这怎么可能？那可是双天地，不是吧？他是来参加绝灵剑体宴会的吗？穆家的面子也太大了，居然连双天地都请来了，了不得！穆家了不得呀！若真有天地照应，日后放眼三千道域，长生穆家将无人敢有半分侵犯。类似这样的声音在扶风城四处响起，所有人奔走相告，惊呼不已。双天地竟然来到了穆家，参加绝灵剑体的庆祝宴会，那可是天地啊！当时绝无仅有的最强者。可就是这样一位传说中的存在，竟然被穆家请来了，难以置信。事实上，岂止是城中寻常修炼者不敢相信，就连前来参加穆家宴会的一众大势力之人，这时候也都愣住了。三千道域圣地大教神朝加在一起还是不少的，但今天能来的都是与穆家有着不浅的交情，可从来没听说过双天地和长生穆家有多深厚的关系。要知道，绝灵剑体觉醒当日，异象惊天，甚至对玄霜洞天造成了一些些的影响。当时，双天地甚至出声喝问。显然是非常不满。事后，穆南天更是亲自上门赔罪。这件事在场诸圣祖全都知晓。想必那时穆南天也随手送出了请柬。可以双天地的地位，怎么可能会来参加呢？了不起发一道贺函，就是对穆家绝大的面子了。对了，绝灵剑体，必然是因为绝灵剑体问世，引起双天地无比重视。尤其是穆家神子将入藏剑山，大有机会融合无极剑胎。如此神异的体质，哪怕是双天地也万分看重。一下子。很多人都想到了这一点，除了这个解释，他们想不到任何其他原因。在这一瞬间，穆家主厅和偏厅内的所有人全都心中震撼，他们不得不感叹：盖世剑体就是如此不凡，竟然连双天帝都如此看重。甚至就是这样的一场宴会，令他真身驾临穆家，这可是真的给穆家面子啊！众人感慨无边。一众圣祖大能者这时候纷纷露出了羡慕的神色，所有人全都再次对穆家高看了一眼。只是在场却有一个人并不这么想。那就是木南天，此时的他脸上酒红未退，但酒劲却在顷刻间消散，整个人变得无比的清醒。先前兴奋的笑容在他脸庞上凝固住，手里端着酒举在路边，不知要不要喝下去。他整个人都懵圈了，好吗？木南天目光闪动，看着站在大厅中央的那对年轻男女，心里那叫一个五味杂陈。他心中长呼不断：“双天地，无需圣祖，你们怎么突然就来我木家了？当天我送出请柬，只是意思一下呀，我不是真的要请你们来，好吗？”堂堂天地之尊，难道就不能端着点架子？穆南天心中吐槽不已。要是正常情况下，宁双天地屈尊驾临，我穆家势必会摆出绝大阵仗，以最高规格接待。但今天不一样啊！今天是特地为绝灵剑体举办的酒宴，您肚子里未出生的弟子却觉醒了无垢剑心，这是砸场子来了吗？此时此刻，穆南天真的无奈极了。他忽然有些后悔，我他妈去玄霜洞天赔罪，单纯赔罪就好了呀！好好的送请帖干什么？当时是脑子抽了吗？要不然，双天地也不至于真的跑来啊！木南天神色一阵变幻，大厅里的其他人也很快注意到了这一点，这让所有人感到不解。双天地不是来做客的吗？可木家主的看上去好像有点不太欢迎的样子，这啥情况？众人心头疑云丛生，这是闹得好像有点玄乎起来了。何止是他们感受到了，就连娘胎里的江玉仙这时候也发现了气氛在些不对。终于到木家宴会了啊！嘿嘿嘿，木南天老小子好像真的不欢迎我们来啊！但我老妈可是天地啊，你敢赶她走吗？嘿嘿，好想看看木南天现在的表情是什么样的。
，将预先心中八卦之火熊熊燃烧。上次木南天到玄霜洞天去嘚瑟，当场被自己打脸。今天老爹老妈带着自己到来，他的样子一定非常精彩。就喜欢你看不惯我，却又干不掉我的样子，这感觉简直不要太爽。大厅内，苏晴霜和江无虚也将木南天的神情看在眼里，两人笑容浅浅。尤其是江无虚，别提有多幸灾乐祸了。穆家主是否不欢迎我夫妇二人？若是如此，我们就此离去，不再叨扰了。他假模假样的拱了拱手，而后搀起身旁的苏晴霜。二人一转身，好像真的要走，但穆南天可不敢啊！开什么玩笑？天地到来，他敢不欢迎？就算心里不欢迎，可嘴上也是万万不能说的。放眼当今整个天下，谁胆子有这么肥，敢让双天地吃闭门羹？当即，穆南天挤出一个生硬无比的笑容：“岂敢岂敢！欢迎欢迎，我穆家何其幸哉！”竟能让双天帝与无须圣祖屈尊，光临寒舍。一边说，一边拱手行礼。他哪还顾得上喝酒？连忙将主位都让了出来。他甚至亲自上阵，撤掉桌案上的酒水菜肴，而后换了一份全新的。好一通忙活之后，厅中临时加了一桌。穆南天和剑灵天二人就要带着穆清晨入座，然而穆清晨却坐在原本的位置，屁股挪都没挪一下。清晨，快给双天帝和无须圣祖让座。穆南天说道。可穆清晨连看都没看他一眼。小男孩一双眼睛只是紧紧地盯着那如谪仙般的女子，面无表情，眼神更是极度沉凝，仿佛眼前站着的不是一尊天地，而是一个普通人。木南天见状，直接吓了个半死，自己这孙儿简直胆大包天，天地当前，岂是你所能直视的？别说你如今还没什么修为，哪怕日后真的能登临见地之位，眼前的存在依旧不是你能轻易得罪的。木南天也不说什么，径直走上前就要把孙子带下去，可木清晨却躲了一下。目光挪到了苏晴霜小腹之上，双天帝弟子何时出生？他开口问道。苏晴霜微微一笑，没有作答。这下子，木南天身躯都有些颤抖了。啥意思啊？你个小兔崽子，是在挑衅弟子吗？小孩子不懂事，请双天帝万物怪罪。他连忙说道，随即丝毫不再耽搁，直接将木清晨提了起来。小男孩的目光仍旧落在苏晴霜小腹位置，心里不知在想些什么，但那眼神却像一只顽强而又极度倔强的洪荒巨兽。直到木南天带着他最终入座，这才收敛了起来。刚刚那小屁孩是在挑衅我吗？应该就是那个绝灵剑体了吧？呵呵，反正别惹我，不然我揍得你哭到停不下来。江玉仙心里冷笑不断，对于木清晨的挑衅一点也不在意。不就是绝灵剑体吗？装什么大头蒜？终于，大厅里宴会继续，但刚刚发生的一切让气氛却变得非常的诡异，有一股微妙的气息在流淌。前来木家的宾客，人人心念闪动。现在情况很明了了。双天帝和无须圣祖二人显然不是给穆家面子来为绝灵剑体祝贺，反而更像是来搞事情的。众人喝酒吃菜，但再也不复先前那般热烈，几乎都在机械式的自斟自饮，一个个都像蓦地灵魂的傀儡一样。而双天帝坐在上首，什么话都没说。无须圣祖的眼里更是没有其他人，一心只顾着为自己媳妇夹菜，还掏出一把寒光四射的匕首给灵果削皮。穆南天更是一杯接一杯的喝着酒，满心郁闷。阳台里的江玉仙无法看到这一幕。但周围那古怪的寂静氛围，却让他清晰地感受到了，这让他乐得不行。我老妈就是横，盖世天地就是要镇压一切不服，再怎么不爽，都给我个心里憋得死死的。江玉仙心道。大厅里所有人都不说话，但随着时间的不断流走，以剑灵天为首的藏剑山五人都很快坐不住了。双天地的到来让他们惊喜万分。难道说双天地和无须圣祖想明白了，要让弟子出生后进入藏剑山，这是最大的可能啊？要不然？他们特地跑来穆家干什么？可事情根本没有按照他们想象中的去发展。天地夫妇二人到来后，什么也不说，就这么坐在那里，到底是不是要答应我们了？你们倒是给个痛快话啊！一时间，藏剑山五人，你看看我，我看看你，他们都在犹豫要不要主动挑开这个话题。其实这也不能怪苏晴霜和江无虚，他们来穆家是遵循小家伙的意思。至于他来这里想干什么，就不知道了。管他呢，反正来都来了，吃呗，喝呗。双儿，来。尝尝这圣雪灵果，这可是好东西啊！三百年一开花，三百年一结果，只有在极寒之地才能偶尔见到，太珍贵了。咱们也就是来了木家，寻常可吃不上这等灵果。江无须给苏晴霜削了个灵果，赞叹着说道：“完了，自己也削了一个，啃得极为带劲。”其余人等看得眼皮子直跳，真就一点不讲究圣祖形象了吗？等到江无须又抓起一串葡萄样的灵果，准备继续胡吃海塞的时候，剑灵天真的忍不了了，他突然站起身来，顿时诸人的目光全都被他吸引。双天地，无需圣祖，不知二位是否决定好了？等弟子出生后，入我藏剑山。他开门见山的问道：“真的是完全忍不住了。”不过剑灵天的话却让在场除木南天外的所有人都不明所以。
就连穆清晨这时候也再次抬眼望向苏晴霜，邀请弟子进入藏剑山。这是什么情况？众人全都摸不着头脑。人家体内流淌着天地血脉，出生后有天地亲自教导，好好的去藏剑山干什么？在场众人也只有穆南天知晓真实原因，他不由心里一突，感到事情不妙。一瞬间，他似乎就将前因后果想了个通透。我就说，双天帝为何突然来我木甲？他必然是要答应剑圣，让无垢剑心进入藏剑山修行。原来如此，原来如此啊！此时木南天基本能够确定，双天帝来此就是要答应让弟子进入藏剑山的。想到这里，他脸色蓦然变得极其难看。无垢剑心进入藏剑山，对他孙儿木清晨来说，可是天大的坏事。见到修炼，受人压制，原本几乎唾手可得的无极剑胎，只怕也要面临弟子竞争。这可如何是好？这一瞬。木南天心情跌落谷底，主位上，听到剑灵天的话后，江无虚也不再继续啃灵果，他同样转过头看向自己媳妇儿的肚子，这臭小子吵着要来木甲，也不知想搞什么名堂。现在来了这么久，总该有个结果了吧？如果是要答应剑灵天，这会儿就该给个话了。不只是江无虚，苏晴霜同样低下头，伸手抚摸着小腹，然而腹中胎儿根本没有动静。仔细探查一下，小东西这会儿也没睡着啊，他正眯着眼笑呢，也不知道有啥高兴的事情。苏晴霜无奈极了，你没睡着，也不给个准话。葫芦里到底卖的什么药啊？你，林天剑圣，此事当日已经说清楚了，是否入藏剑山，还是等以后让玉仙自行决定吧。他苦笑着说道。谁知道江玉仙心里是怎么想的？但他没反应，那肯定是不想进藏剑山了。听到苏晴霜的回应，见林天当场就有些愣了起来。啥玩意？居然还是拒绝？要是这样，你们这大老远的跑来穆家干嘛来了？真的是来吃席的吗？饶是见林天位列剑圣。这一下也感觉脑子里一团浆糊，天地的心思果然难以揣测。他这边不解，而身旁一位藏剑山长老却又急了：“双天帝，无需圣祖，二位真的不再考虑一下了吗？无垢剑心万古难出，堪称剑道神体。弟子若不修剑道，实在是太可惜了。”这位长老痛心疾首地说道：“双天帝夫妻俩怎么就不开窍呢？可白瞎了如此神异的无垢剑心。”他心中痛呼不已，可完全没意识到自己这番话一出，却如平地惊雷一般。在偌大的穆家主厅当中轰然炸响，所有宾客在这时莫不是精神为之一振？什么？无垢剑心弟子竟然觉醒了无垢剑心，这怎么可能啊？他觉醒的不是其他的特殊体质吗？一道道惊呼声响起，包括诸位圣祖在内，各大势力之人莫不是骇然一击。很多人都知道无垢剑心，那是绝对凌驾于绝灵剑体的存在，能将其死死压制。难以想象，双天地腹中未出生的孩子，竟然觉醒了这样的剑道神体。这也太惊人了！早前弟子的意向绝对不是无垢剑心，也就是说，弟子拥有双重体质。芙蓉神朝战王蓦然开口，得出了这样的结论，而这话更加让人震惊非常。双重体质，双天地腹中之子究竟是何等的妖孽啊！这还没出生的就觉醒了双重体质，要不要这么吓人？到了这一刻，所有人全都明白了，一切都明白了。难怪在双天帝和无须圣祖到来时，木南天一副不欢迎的样子。原来是弟子觉醒了无垢剑心，那可是绝灵剑体的克星啊！木南天能有好脸色才怪了。此时此刻，就连穆清晨内心深处也生出了强烈的危机。他本以为自己的绝灵剑体为当世最强剑体，可万万没想到，弟子居然身怀无垢剑心。陡然间，穆清晨浑身剑意迸发，无穷剑光从那小小的身躯当中澎湃而出，浩浩荡荡。无垢剑心真比我的绝灵剑体要强吗？我不信！稚嫩的嗓音在大厅内响起。听上去无比低沉，宛如太古凶兽的低吼一般，千千万万道剑光幻灭不定，似乎下一瞬就要横空杀出。木南天怔了片刻，随后整个人吓得魂飞魄散。他想也不想，直接一巴掌挥出，将满天剑芒摁灭于无形。紧接着拉起木清晨，俯身面向苏晴霜：“吾孙清晨年幼无知，冲撞了天地威严，请双天地万万恕罪啊！”木南天颤抖着说道，恨不得给苏晴霜下跪了。其他宾客也吓了个够呛，木家这个嫡孙。简直太过猖狂，竟然当着双天帝的面，意欲向其腹中弟子出手，这还得了？你是活腻歪了吗？天帝一怒，哪怕是偌大的长生木家，也得人头滚滚，血流成河。这小东西简直天大的狗胆！可以看到，无须圣祖当即双眉凝起，一股恐怖绝伦的契机猛然荡开，可怕的威压如潮水一般席卷，充斥了整个大厅。一个小屁孩子敢在老子面前放肆，你木家没人管教的话，老子来替你好好管一管。霎时间，江无虚就想出手，但苏晴霜拍了拍他的手背，顿时江无虚浑身气机轰然坍塌，全部收敛下去，一切仿佛都没有发生过。众人全都松了一口气，看来双天帝并不打算和一个小孩子计较。
。但让人没想到的是，就在所有人以为事情将要走向平息的时候，一股滔天剑意骤然浮现，无匹的锋芒纵横激荡，从所有人内心深处而起，纵横冲撞，仿佛要将他们切割成一片零碎。众人调动灵力，方才压制下去。然而木南天身边的木清晨却没有这么好运，他当场闷哼一声，脸色唰的一下就苍白了起来。一行血迹从嘴角溢出，受到了不轻的创伤。不过好在，那可怕的剑意一闪而没，并未持续很久。无形剑，是弟子的无垢剑心，是他在操纵剑意，让穆清晨受伤了。一群强者骇然万分，原来并非双天帝不计较，而是尚在胎中的弟子就已通晓外界之事。他亲自出手操纵无形剑意，给了穆清晨一个教训，这让人难以相信。天地之子，原来如此可怕。娘胎里，江玉仙嘴角带着冷笑。这个穆清晨还真是狂啊！居然真敢向自己出手，真是什么阿猫阿狗都敢跑到我头上撒野。这次只是给你一个教训，再有下次，我可就真的不客气了。他可不会惯着穆清晨的臭毛病。小孩子怎么了？我他妈还在娘胎里没出生呢！大厅内，木南天始终弓着身子，身边苏儿受到创伤，让他眼皮狠狠一跳，但却不敢有更多的动作。苏晴霜看着这一幕，并没有多说什么。对于绝灵剑体，他都没有多看一眼，一个乳臭未干的小崽罢了。连我未出生的儿子都能轻易收拾你，本地犯不着因你动怒。他好整以暇地坐着，而一旁的江无虚却忽然哈哈大笑了起来，脸上哪里还有先前的半分怒容？穆家主何必如此？小孩子嘛，年少气盛，能理解能理解。我等活了这么大岁数，怎会计较此般微不足道小事？快起身吧，穆家主，请快快起身。说话的同时，江无虚心里简直不要太过舒爽，自己这儿子是越来越给他正脸了。老子空有一身本事，却丝毫没有发挥的余地。江无虚看向木南天，满脸笑容和煦，犹若春风拂过，暖人心脾。只是他的话却令得各大势力之人腹诽不已。不计较，你丫唬谁呢？刚才是谁浑身气机蒸腾来着？好家伙，那架势，要不是双天帝及时阻拦，你丫恨不得把木家给拆了吧？这也太护犊子了。现在好，你儿子当面把场子找回来了，你顺势装出一副大度的姿态来，变脸变得真快。大厅内一片宁静，众人眼观鼻鼻关心，全都不语。而木南天此时却略微松了一口气，虽然受点伤没什么，要不了几天就能完全恢复，但真要惹恼了无须圣祖，甚至双天帝，那事情才叫真的大条。他当即对二人再行一礼，多谢双天帝，多谢无须圣祖。二位宽宏大量，穆某感激不尽。这时候不就坡下驴，那就是真的傻。木南天拉着穆清晨回到了自己的座位上，小男孩此时也低着头，就像霜打的茄子，但他那双小手死死紧握，指甲嵌进肉中。穆清晨牙关紧咬。眼底深处满是倔强与疯狂，没有人注意到这一点。就算真的看见，怕也只是当个笑话。在双天帝面前，你有什么可豪横的？只要明面上别再猖狂无知，你看双天帝和无须圣祖可会搭理你？道德此时，刚刚的事情算是就此结果了。大厅里的气氛再次恢复了先前那般的诡异寂静。可之前开口的那位藏剑山长老又叹息了一声：“双天帝，无须圣祖，无垢剑心不修剑道，真的可惜了呀。”他仍然想尝试一下。试图让二人改变主意。听闻此言，其他各势力之人顿时也附和了起来。双天帝，福某觉得长老此言在理。弟子公参造化，资质逆天，但无垢剑心实在太难得了。若专修剑道，必能光耀万古，镇压三千道域千万年。这么强大的体质，可不能糟蹋了。若由藏剑山培养，将来弟子之能，未必不能超越双天帝。楚某也认同这一点。若论剑道修行，藏剑山当居魁首，无人能出其右。无垢剑心难得出世，可不能荒废了呀！众人相继说道：“这是他们的真心话，并非是为了吹嘘弟子，而是真的为无垢剑心不修剑道感到可惜。而且他们更清楚一件事：藏剑山邀请剑子，必然也是打着让他融合无极剑胎的主意。要不然，直接按双天帝所说，等弟子出生后自行决定不就行了？但若如此，一旦无垢剑心被绝灵剑体融合，到时候弟子只怕是要被死死压制。这一点谁都看得通透。木南天心里当然更清楚。”他顿时又有些急眼了，你们这帮家伙在我穆家来做客，怎么胳膊肘往外拐，非要劝说无垢剑心入藏剑山？他去了，我孙儿怎么办？斟酌了片刻，木南天终于开口了。只听他轻笑一声：“诸位恐怕太过小觑弟子。日前在玄霜洞天，穆某有幸见证了几件事，差点令穆某道心动摇。”说话的同时，他一只手臂抬起，直接伸出了大拇指，脸上还写满了惊叹之情。他的表现霎时挑起了所有人的好奇心，众人都想知道到底是什么样的事情。居然能让一位圣祖大能到心不稳，木南天停顿了片刻，而后继续开口：“诸位怕是做梦都不敢想象，弟子早已在胎中修炼，并且一举打破了淬骨极境，这是何等的公参造化！”
，放眼大荒界亿万万年，何曾有过这等妖孽？弟子神威若此，即便不修剑道，也必能攻行绝巅，凌驾众生。一旦激起千层浪，穆家大厅内直接炸锅了。什么？弟子在娘胎里修炼？这怎么可能啊？古往今来，大荒界出了多少人杰？纵然是天地，数百万年，大致也能出一位。但从来没有任何一个人能在娘胎里就开始修炼的，从来没有。而且你说他在娘胎修炼也就算了，还一举打破了翠谷极境，这是认真的吗？你确定不是在逗我们？一时间，大厅里众人满是愕然，心里全都带着浓烈的怀疑，把目光投向了上手的双天帝和无须圣祖，希望能从他们口中得到确认。江无须哎了一声，摆了摆手，拳子搞了点小动静而已。诸位不必惊讶，他现在境界还低微的很，又不是在娘胎里修成圣祖了，犯不着大惊小怪。江无须一脸淡然的说道，完了还悠然自得的拿起没啃完的雪灵圣果。往嘴里塞，这就等于是直接确认了啊！大厅里一下子又炸了，娘胎里修炼还真打破了翠谷极境，匪夷所思，匪夷所思啊！长生纪家家主猛然拍案而起，一脸震撼。日后这三千道狱必由弟子一言而定，弟子恐怖至此，恐怖如斯啊！太玄门掌门福万清忍不住大声惊叹，其余人等亦是一个个心头震撼，每个人的表情都夸张无比，他们是真的惊呆了。这种事情，要不是双天帝和无须圣祖亲自确认。说出去都没有人相信，谁敢信？这一瞬，各大势力之人全都满脸骇然，大厅内闹哄哄一片。要知道，弟子可还不仅如此啊，他还有特殊体质，还觉醒了无垢剑心。这些加在一起，简直颠覆了所有人的认知。霎时间，一众圣祖大能都不由感到头皮发麻。而娘胎里的江玉仙听到这些动静，却是直接笑拉了。你们这样夸我，还真让人有些不好意思呢。不过啊，你们能不能别这么惊讶？都坐下，这些都是基本操作。机操无六啊！诸位，不仅是这些宾客感到骇然，甚至就连藏剑山五人这时候也全都莫名心惊。他们还是第一次听说这事。上次去玄霜洞天，双天帝和无须圣祖也没讲啊。弟子他还没出生啊，这还是人吗？剑灵天和四位长老此时只感觉心脏跳得厉害，呼吸也变得急促了起来。尤其是剑灵天，他仿佛一下子想到了什么，陡然变得极其激动。弟子的天赋亘古未有啊！他在娘胎里就能修炼。若从现在就开始踏入剑道修行，将来成就必能冠绝万古，力压一切。若再融合无极剑胎，试问这方天地如何困他？猛然间，剑灵天浑身气势昂扬，激动无比。无数年剑道修炼磨砺出的心境，亦在此时失控。他内心深处惊涛骇浪一般。剑圣的意思是说，弟子若修剑道，再借无极剑胎之力，有望打破桎梏，一剑开天门，成就剑仙。伏龙神朝战王帝无双开口：“剑仙。”这两个字一出，便如一道平地惊雷，炸翻全场。没有人记得已经有多少年，三千道狱再无人敢提一个仙字了，因为那是遥不可及的渴望。所有人修炼都想位列至高，都想打破天地牢笼，铸就仙灵之体。无数年修行下来，却发现一切终究只是大梦一场。当今之事，天地数百万年方能一出，仙人更是早已湮灭于上古大事。但现在，弟子或许真的有希望做到，从娘胎里开始修炼剑道。再加上无垢剑心和无极剑胎，这是一条从未设想的道路，连做梦都不敢想的那种。弟子一旦成功，恐怕未来真的有可能打破天地牢笼，成就真仙。虽然这样的机会仍旧非常非常非常渺茫，但即便不能成功，他也能成为最接近真仙的那个人。此时此刻，每个人全都神情震动，剑灵天更是如此。他双眸神光湛湛，无形剑意在他身周疯狂盘旋。他直接长身而起，对苏晴霜和江无须行了一个大礼，请双天帝成全。到了这时，已经无需再多的话语。只要双天帝能够成全，藏剑山将不惜一切去培养弟子，为的只是追寻那渺茫到极点的成仙主望。木南天看着这一幕情景，脑子里完全是一团浆糊。这不对啊！我告诉你们弟子的事情，为的就是让藏剑山打消念头。毕竟人家都在娘胎里修炼了，根本不需要修什么剑道。现在倒好，剑灵天还更起劲了，连剑仙都整出来了。这到底是啥情况？看那样子，似乎是弟子不入门就绝不罢休啊！双天帝之前明明都拒绝了，怎么好好的就发展到了这种地步？早知道这样，我他妈多什么嘴！木南天心里那叫一万个后悔。主座上，苏晴霜和江无须二人面面相觑，他们也有点摸不着头脑。这群人也太能扯了吧！剑圣实在太抬举了，登临真仙，哪有那般容易？天地牢笼，又岂是等闲手段就能破之？纵然是无垢剑心，加上无极剑胎，也几乎没有希望。苏晴霜无奈一笑，说道：“这句话。”直接给剑灵天泼了一瓢冷水，其他人也安静了下来。双天帝作为当时唯一天帝，的确是最接近真仙的那个人，他对此最有发言权。看来
，还是他们这些人过于激动，有些上头了。若是在那遥然远去的上古时期，无垢剑心加上无极剑胎，未必不能冲破大千束缚。但如今，毕竟不是上古。看着剑灵天一脸失落，江无虚忍不住出声安慰：“剑圣不必介怀，玄子纵然不入藏剑山为徒，日后也有机会前往讨教。至于真仙嘛，江无虚突然呵呵笑了一声：“我家臭小子，别的能耐没有。”但搞事情那可是一等一的好手，他这还没出生呢，可一次又一次的把我夫妻二人惊得够呛。听那诸人听着他的话，忍不住一起点头。弟子这么多的神异表现，换做谁都会吓到，这很正常。然而江无虚的下一句话却让他们悚然一惊：臭小子连淬骨心极境都创造出来了，真仙之位，我看将来未必没有机会。大厅内死一样的寂静，人群像是被施了定身法一样，一个个变成了木雕泥塑，只有一双双卡兹兰大眼睛瞪得跟铜铃一样。紧接着，便是一阵阵喉咙滚动、咽唾沫的声音响起。无须圣祖，你是说新的淬骨极境是弟子、弟子打破的？问仙宗，宗主楚飞仙出生，艰难地说道。他拥有一张年轻的面庞，满头发丝雪白，如同仙人。可此刻看上去，那股出尘的气度却荡然无存。新的淬骨极境是弟子创造的。楚飞仙不敢相信，怀疑自己是不是听错了。还出圣地一位老者也忍不住开口：“日前异象将士，天地奇震，大道轰鸣。”无尽大千法则，在一种盖世神力之下被挣断。当时我圣地老祖破关出，卜算天机，得知有人创造了新的淬骨极境，但却无论如何都算不出是何人所为。没想到居然是弟子。老者眸光熊熊，心绪沸腾。当日异象惊天，轰动三千道域，不知道让多少老怪物掀开了棺材板，亲自演算天机。除了知道新的淬骨极境诞生外，却抓不到其他任何头绪。有人不禁猜测。最大的可能是某位通天大能者冒着绝大的风险散功重修，并且一举创下前所未有的神迹。可乃想到，居然不是这么回事！打破淬骨极境之人是弟子。恍惚间，所有人都觉得万分的不真实。新的极境啊，开创万古仙河的壮举，力压无数仙贤的盖世造化。这等神迹，竟然是由一个未出生的胎儿创造的。此时此刻，在场众人脑子里一片嗡嗡作响。这让人如何能够相信？大厅内又陷入了死一样的寂静。每个人的心中。都在酝酿着难以言说的骇然情绪，直到某一刻，这种情绪达到了顶点，而后轰然爆发。创造新极境之人是弟子，逆天，这太逆天了！前所未有的盖世神举，竟然是由一个胎儿创造出来的。原以为弟子拥有双重体质，又能娘胎里修炼，已经完全颠覆了老夫的认知，岂料就连新的淬骨极境也是他创下的，无法相信，简直无法相信！人群一片轰然，主厅内、偏厅中满堂哗然。无论是各大势力的大能者，还是诸多年轻子弟，莫不是震撼到了无以复加的地步？妖孽啊！弟子简直就是一个怪胎。我知道了，大事要来了，一定是大事将至。弟子的出现必然是应运而生，天下大事都因他的出现而降临。三千道雨必将迎来一场滔天狂澜。一位白发苍苍的老者颤声说道，其他人也有同样的感觉涌上心间。每逢大事，妖孽辈出，绝灵剑体就是一尊绝世妖孽。而此刻，他们知道。双天地腹中之子，更是让人吓到瘫软的逆天怪胎。如此看来，不久后三千道域真的大事将至。娘胎里，江玉仙将众人的话语全都听在耳中，他无奈的耸了耸肩：“这帮家伙也太能吹了吧，动不动就逆天妖孽，大事将至，这算啥呀？我这还没出生呢，就把你们惊成这样。比去阁那等我出生以后，还不得将你们吓个半死。”江玉仙吐槽道。穆家大厅内，人群沸腾，经久不息。每个人的目光都忍不住想要去看主位上的那如谪仙般的女子，准确的说，是看她隆起了小腹。弟子所能惊世骇俗，在如何夸张的溢美之词，都无法表述出众人内心的惊叹与震撼。可以想象，当宴会结束，这里的消息传扬出去，势必会引发一场更为可怕的风暴。下方，木南天此时也同样心绪荡漾，他只知道弟子打破了淬骨极境，但创造新极境之事却从未听说。今日听到江无虚说起，如何不令他惊骇欲死？再一转眼，看看身边的孙儿木清晨，木南天顿时忍不住摇头。他这孙儿纵然身具妖孽之姿，但与那尚在娘胎里的弟子相比，一下子就显得不够看了。尤其是此时，众多前来木家的宾客都在为弟子啧啧赞叹。木南天心中忽然生出一股古怪的感觉：我木家举办这次宴会，明明是庆祝为了绝灵剑体诞生，怎么到了现在，全都在夸赞弟子？感情我木家这场酒宴是为你办的？一股极大的委屈从内心深处陡然拔升，真叫人欲哭无泪。事情发展到这一步，就连剑灵天也不好再多说什么了。他不知是该震撼，还是叹息。创造全新的淬骨极境，已然证明弟子的修炼天赋，绝不会又遇见到异途。甚至从某种程度上来讲
，无垢剑心已经不算什么了。想到这里，剑灵天摇了摇头，重新回到了自己的座位上。大厅内气氛热烈，一直持续了很长很长时间，直到众人终于平复了心情，却仍然会时不时的赞叹几句。没过多久，惊鸿神朝皇主忽然想到了什么，他不禁看向主位的夫妻二人，开口道：“双天帝，弟子既然连心极境都已创造出来，岂不是说他很快就能踏入通脉境？”这句话。重新拉回了所有人的注意力。是啊，新的淬骨极境都能打破，突破到通脉境又算得了什么？但他却是在娘胎里啊！若弟子真在出生前进入通脉，那又是一项旷古未有的神迹。上手位置，将无需端起酒杯一饮而尽，还咂了咂嘴，然后轻飘飘地说了一句话：“通脉九重了，已经。”诸人瞬间愣了一下，啥？这就通脉九重了？弟子修炼起来怎么跟闹着玩一样？新的淬骨极境诞生才几天啊，怎么就通脉九重了呢？要不要这么夸张？不过众人震惊归震惊，但并未像先前那般骇然，他们都快麻木了。今天受到的冲击太大了，无数年的认识一次又一次被颠覆。相比之下，弟子修炼到通脉九重，似乎很容易就能接受。但纵然如此，还是有人忍不住激动起来。只见长生纪家家主猛然从座位上站起了身，看向江无虚：“弟子智能震古烁今，睥睨万世，在淬骨境时就创造出了种种神异之事，眼下更是直接达到了通脉九重之地。”季某实在不敢想象，弟子的五脉究竟是有何等逆天。他满怀激动地说道。与此同时，一双眼睛直勾勾地看着江无虚，想要听到他的回答。其他人也一同望来。不用多想，以无虚圣祖和双天帝的精彩绝艳，他们的儿子五脉必然可怕。再加上淬骨经一连串的逆天之举，弟子的五脉恐怕骇人听闻。想到这里，众人的身躯都忍不住开始颤抖了，只想听到一个耸人听闻的名称从无虚圣祖口中说出。然而看了好一会儿。却并未得到回应，反而江无虚的脸上的表情似乎有些凝固住了，也不再顾着吃吃喝喝。江无虚缓缓放下手中酒杯，这要我怎么回答？臭小子的确是通脉九重了，但他真的没有特殊五脉啊。那小小身躯里灵力的确雄浑到难以想象，但终究还是很常见的灵力，没有特殊五脉就不会得到质的蜕变。这要是说出来，只怕要让眼前众人大失所望吧。毕竟反差实在太大了，别说眼前这些人了，江无虚自己昨天知道之后也有些接受不了。这边江无虚神情略带一些尴尬，但苏晴霜却洒然一笑。犬子并未觉醒特殊五脉，他淡然说道。而这话一出，大厅内气氛突然一致。呃，没有，一双双眼睛里都写满了不相信的神色。弟子他没有觉醒特殊五脉，双天帝，你不是在唬我们吧？这不可能啊！弟子在淬骨境就以那般生猛，到了通脉境怎么会掉链子？真的假的？苏晴霜望着诸人的样子，没有多说什么。他一只手掌不自觉地抚过小腹，眼底闪烁着浓浓的溺爱。别说小家伙已经足够强大，即便他天赋平平，那也是自己的心头肉。一条特殊五脉而已，没有就没有吧。厅内众人再三观察着无需圣祖和双天帝，那样子的确不是在说谎。这下子，他们真的感到失望了。有人忍不住心中微叹：弟子如此逆天，却没有特殊五脉，难道这就是上苍刻意而为的吗？一时间，大厅内变得鸦雀无声。只有穆家之人心里微微有些惊喜之情，尤其是穆清晨，他低着头，嘴角居然微微上扬，勾出一抹冷冽的弧度。而身边的穆南天则是思绪纷飞。天知道，损有余而补不足，讲究的是一个平衡之法。必然是弟子太过逆天，引起大道注视，抽离了他的特殊五脉。穆南天如此想到，其他人也是差不多的想法。怪只怪弟子过于突出，天地大道在无形中对他进行了限制。否则，真按照淬骨境那般发展下去。将来势必要将大千世界掀塌一个天翻地覆，这就是天道规则，法理平衡，芸芸众生谁都改变不了。在众人心念百转的时候，娘胎里的江玉仙却是咧了咧嘴，刚才还夸我夸的挺好呢，一听没有特殊五脉就全哑火了。江玉仙想要发笑，这些人也太现实了吧！我到木家就是为了特殊五脉啊，不然你们以为我干什么来了？一日游吗？江玉仙心里吐槽，算了，等我领取了系统奖励。到时候再让你们惊掉一地大牙。穆家大厅内，一众宾客感叹良久，感到可惜。弟子在娘胎里修炼，创造全新的淬骨极境。如果再有一副强大到逆天的特殊五脉，势必让他的天赋拔高到一个令人发指的境地。然而，这一切都是奢望。他的五脉只是稀松平常而已。这的确是非常可惜的一件事。嗨嗨，诸位！就在这时，穆南天突然轻咳了一声，他站起身来朝苏晴霜行礼，而后又对众人一抱拳。这般举动。吸引了所有人的目光。今日承蒙大家赏光来我穆家，此时把酒正酣。穆某欲借此时机，让我孙清晨正式拜入藏剑山门下，正好为列位助助兴，同时也请大家共同做个见证。他面带淡淡的笑意
，朗声说道：“木南天今天心情连番起伏，自家孙子的风头全都被弟子给抢走了，这宴会总不能真给他办的吧？那不行，吴孙清晨才是今日主角。既然别的地方抢不到风头，那只能强行把众人的视线拉回来了。”他这话说完，朱强者先是愣了一下。自从双天帝来了之后，禁锢着被弟子震惊，怎么把这事给忘了？他们来此可不就是要庆祝绝灵剑体诞生？顺带藏剑山举行一个简单的收徒仪式吗？哈哈，穆家主所言不错，让绝灵剑体拜师吧，也让我等开开眼。老夫在此先恭喜藏剑山收得盖世剑体，开始吧。我已经有些迫不及待了。大厅里一片吵嚷附和，毕竟穆家的面子可不能不给。双天帝意下如何？穆南天又问道。一尊天帝在上边坐着呢，肯定要象征性的征求他的同意。对此，苏晴霜当然不会阻拦，他就是带着儿子来参加宴会的。又不是要在穆家搞事情，今天小家伙已经折腾出不少风浪来了，无极剑胎也再次拒绝，难道还想阻拦绝灵剑体进入藏剑山不成？在所有人的目光注视下，收徒仪式很快开始。苏晴霜和江无旭二人暂时让出了主位，剑灵天踏步暗后，一抖手便听“吭”的一声，如是利剑出鞘般的声响发出，无尽剑光蒸腾而起，迅速在虚空中凝聚，形成了一幅朦胧的画像。抬眼看去，滔天剑意弥漫之下，会成了一道模糊的年轻男子身影。这人身形纤长，衣袂飘动。他仗剑而立，神姿绝世，无极剑帝的画像，藏剑山的开山祖师，一众圣祖大能目视画像，只感觉眼眸刺痛不已。那是剑帝的英姿，让人震撼。即便他已从世间消失无数年，但仅仅一幅画像，都释放着难以想象的可怕神韵。面对无极剑帝的画像，剑灵天先是深深的行了一礼，而后由一位藏剑山长老出声主持仪式。穆清晨面对无极剑帝画像三叩首，并上香礼敬，绝灵剑体进入藏剑山。待遇自然非同小可。他入门后，将由剑灵天亲自教导。此番拜师的对象也正是他。只见剑灵天一步到桌案后，正襟危坐，递换事先准备好的拜师贴。藏剑山长老大声宣读门规，紧接着剑灵天同样出言训示。穆清晨叩谢，接过侍从递来的茶水，举过头顶，奉至剑灵天手中。至此，这场拜师仪式便算收尾了。当真是简单到了极点。众人都知道，藏剑山重修行，不太在意更多的繁文缛节。简简单单操办一下就行了，但即便如此，当仪式结束后，依旧博得了满堂喝彩。好，恭贺藏剑山喜得高徒，绝灵剑体与当时最强剑道传承加在一起，相辅相成。祝贺穆家和藏剑山日后绝灵剑体崛起，必将光耀门楣，震动天下。所有人都不惜赞美之词。与此同时，各大势力之人也非常羡慕。当今世间，真的还未见到能与绝灵剑体相媲美的存在。若自家能够诞生一位，必将延续家门兴旺千万年。当然，弟子那个怪胎不能算。多谢双天帝。一切完毕后，剑灵天对苏晴霜道谢，而后重新让出了主座。回到自己的位置后，他目光落在穆清晨身上。清晨，你既已入我门下，为师也自当送你一份大礼。说话之时，剑灵天露出了一个神秘的微笑。一众宾客同时竖起了耳朵，他们非常好奇剑圣会送出什么样的大礼，究竟是怎样的至宝才能配得上绝灵剑体的天资。剑灵天也不多说废话。当即伸出一根手指，在虚空中猛然一划，吃了，一道狭长的空间裂缝出现，裂缝中漆黑一片，无尽空间乱流，暴乱飞射，而在其中却呈现出一枚西瓜大小的光茧。当看到这光茧的一瞬间，众人呼吸全都变得急促了起来，一个个瞪大着眼，骇然无比。这是无极剑胎，真的是无极剑胎！剑圣好大的气魄，剑圣连无极剑胎都带来了。一道道震撼的话语响起，所有人全都怔住了。那可是传说中的无极剑胎啊！无极剑帝最强一流，藏剑山最强底蕴，无数年来从未有人有资格得到的绝世神物。这剑胎就要这么交给穆清晨吗？刚刚成为藏剑山弟子就能融合无极剑胎，这是想让绝灵剑体一飞冲天吗？剑灵天的所为完全超出了预料。原本以为穆清晨进入藏剑山后有机会融合无极剑胎，哪想到他刚入门，剑灵天就拿出来了。这等至宝就这么轻易拿了出来，不得不说。剑灵天真是好大的气魄，不错，这正是无极剑胎。剑灵天说道。说话的同时，他转头看了主位上的苏晴霜和江无虚一眼，有些慨叹。见到他这样的动作，其余人也都明白了过来。这枚剑胎原本只怕是想交给弟子，但双天帝却几番拒绝了藏剑山的邀请，而现在却是要能落到绝灵剑体手里了。太好了，这简直太好了！霎时间，木南天欣喜若狂，这也是他万万没想到的事情。在此之前。剑灵天连一点风声都没有透露给他，这实在是天大的惊喜。同时，木南天心里也是好一阵后怕。要是双天帝答应了剑圣，他孙二恐怕真的与这剑太无缘了。天地之子和长生世家的子弟
，重点培养哪个，是个人都拎得清。不过现在双天帝只怕后悔都来不及了。哈哈哈，清晨，还不快谢过你师尊！木南天抚着胡须，大笑不已。有了无极剑胎，他孙儿必然能乘风而起，他的实力很快就会迎来爆发式的提升。而且绝灵剑体不修神魂，无法凝聚自己的剑胎，这唯一的一块短板也即将被补全，这如何能不让人激动？多谢师尊。此时此刻，穆清晨那稚嫩的脸庞上也携带着抑制不住的兴奋之色，他的双眸之中更是爆发出炽烈的光芒，犹如两道烈焰般熊熊燃烧。无极剑胎到手，纵是弟子造化逆天，又有何惧？再次看到无极剑胎，苏晴霜和江无虚二人一时目光闪烁。苏晴霜摸了摸肚子，只可惜预先不想入藏剑山。不然这剑胎就是他的了。清晨，本圣助你融合剑胎。穆家主，烦请启动阵法，压制异象。剑灵天说道。众人神情同时一紧。剑灵天竟是要在这里注目清晨融合无极剑胎。当日绝灵剑体觉醒，就影响了十几个大运，而很快，他将与无极剑胎进入融合。不难想象，稍后势必会有一场恐怖绝伦的浩大动静席卷八方。让穆南天启动阵法，就是为了压制那可怕的异象，避免对外界造成太大干扰。啊！来人，启动护足大阵！木南天抚须大笑，快意无比。他也很想看看自家孙儿融合无极剑胎会闹出什么样的状况风景。随着他的吩咐，很快就有木家强者出手，开启了护足大阵。一片璀璨无比的光芒顿时冲霄而起，于九天之上形成一个浩大无比的光照，将偌大的木家全都覆盖在内。接下来的一切异象都会被限制在这光照之内。扶风城之人亦会从外面看到一个大概，而在场的众多强者。则能最直观地感受绝灵剑体结合无极剑胎的无上神威。开始吧！剑灵天不再犹豫，他五指一张，便将那枚剑胎射入手中。明烈的剑光在他掌指之心飞射，虚空中剑鸣呼啸，在大厅内纵横冲撞。清晨，准备好了吗？剑灵天双目凝起，沉声问道。穆清晨点了点头。小男孩努力压下激动的情绪，露出坚毅的神情，轻轻点了点头，而后慢慢合上眼帘。剑灵天不再有任何废话。手握剑胎，举至木清晨头顶，猛然压下，嗡嗡嗡，阵阵无形的颤动陡然扩散开去。霎时间，大厅内掀起了一场绝世风暴，剑胎中弥漫出无穷剑光，呼啸八方，凌厉的剑芒肆意切割，摧杀一切。快运功抵挡！一位圣祖当即大声喊道：“根本不用他提醒，所有人全都运转起自身功法，形成防御、抵挡剑光的侵袭。”一众大势力的年轻子弟亦被自家强者护持住，所有人的目光都落在无极剑胎之上。此时，那枚西瓜大小的光剑正一点点地沉入穆清晨的炉枪当中，每沉入一分，剑光便强盛一分。片刻过后，剑灵天与穆清晨二人便被一片璀璨的剑光包裹，只剩下一团刺目的光影。周空之中，震动之声越发浩大，轰隆隆，强悍的轰鸣震彻九霄，荡破层云，大厅剧烈晃动。这震动飞速扩散，霎时间便席卷了穆家所有建筑，宛如有一只无形大手将偌大的穆家紧握，凶猛摇晃。每一栋建筑之上，阵法纹络亮起，显露出清晰的轨迹。无穷的神力迸射，抵御着震动的侵袭。啊！刺目的剑光掩盖下，穆清晨稚嫩的嗓音传出，犹如凶兽的低吼。与剑帝所留的剑胎相融合，他亦需承受莫大的痛苦。但穆清晨死死咬着牙，全力以赴。他身上的气息在狂增猛涨，直到某一刻，无极剑胎彻底进入他炉枪之中，大厅内的剑光骤然为之一收。剑灵天和穆清晨所站的位置直接出现一个黑洞，继而这黑洞轰然炸开，轰！一声巨响如同神魔挥舞重锤，狠狠地砸在了大地上。哪怕有大阵的阻隔，依然令整个扶风城产生了可怕无比的颤抖。紧接着，剑灵天和穆清晨的身形重新出现。啊！穆清晨猛然仰头，喉咙间嘶吼，刺破长天。随着这声吼叫，一道粗壮到极致的剑芒平地而起，冲天杀出。轰！在浩大的轰鸣声中。穆家的大厅直接被掀飞，一道道阵法被瞬间击破，剑芒浩瀚，强势绝伦，意欲开天辟地，在轰然声中直接斩在了穆家护族大阵光照上。轰轰轰！强大的阵法产生了猛烈摇晃，仿佛将要崩溃。剑芒轰击之处出现一个巨大无比的窟窿，一片片光雨从中挥洒而下，布满长天。穆家周围一座座阵基释放出滚滚灵力，如长河滔滔，努力补全破损之处。太可怕了，那可是圣级大阵啊！一道剑芒杀出，竟连圣阵都产生了一角损毁。绝灵剑体加无极剑胎，竟然如此可怕！一位位强者震撼发生，他们此时已然暴露在光天化日之下。先前的穆家大厅早已荡然无存，被轰成了齑粉。那道通天剑芒太可怕了，让人骇然。若不是圣阵阻隔，怕是整个天地都将被那道剑芒一斩而开。
，成功了！吴孙清晨，成功融合了无极剑态。莫南天激动到身躯颤抖，他恨不得老泪纵横。刚刚那道剑芒，可比绝灵剑体觉醒时还要强悍无数倍，简直超出了他的想象。不用多说，莫清晨绝对已经成功融合了无极剑态，他得到了难以想象的蜕变。此子果然不凡。江无虚和苏晴霜二人相伴立，眼神波动，即便强大如他们。也着实被震撼到了，苏晴霜再次忍不住摸向自己的肚子，这小家伙竟然拒绝了如此强大的剑态，确实有些可惜。阳台里，江玉仙自然也感受到了外面的情况，他的无垢剑心也忍不住疯狂跳动起来，似乎想要脱体而出。阵仗还真不小啊，就连我老爹都赞叹不已，都怪狗系统，那可是无极剑胎啊，居然让我拒绝。他有些懊恼，但没办法，每一个系统任务都得尽力完成，不是？要不然狗系统给自己整点什么幺蛾子咋办？算了算了，这件胎就给穆清晨吧。真要论起来，还是大荒球天指更适合我。江玉仙这样宽慰自己。刚想到这里，他忽然冷哼一声：“狗系统，人家无极剑胎都融合完成了，我这任务算是完成了吧？我的大荒球天指呢？”然而过了好一会儿，系统都没有做出任何反应。江玉仙这下急了，无极剑胎都被穆清晨融合了，自己的奖励居然还没有到账。这狗系统该不会是私吞了吧？你还老子的大荒球天指！许是听到了他的呼唤。很快，系统声音终于响了起来，他的奖励终于来了，只不过却不是大荒球天指。丁，恭喜宿主完成任务，奖励已发放。是否融合雷霆五脉，木家上空护族大阵凶猛摇晃，经久不息，一座座阵基光芒冲霄，灵力滚滚，这才维持下来。那道可怕的剑芒在阵法中轰然崩碎，变作无尽剑雨，于九天上冲腾翻涌。这一刻，木清晨身形扶摇直上，飞临高天。穆家所有的剑气均飞至他周围，盘旋呼啸，颤鸣不止。这是至尊剑主的威势，又有无极剑胎加持，神威莫可测夺。穆清晨周围剑光丛生，激荡八方，一丛丛剑光璀璨夺目，将他那稚嫩的身躯衬托得无比伟岸。此时的他看上去就仿佛一尊盖世剑神，莅临九天。穆清晨的气息，怕是比之前强大了千倍。他自身的境界，恐怕已经堪比寻常运灵境。太强大了，这还是人吗？一位位强者震撼发声，他们望着那小小的身影，忍不住为之骇然。大荒界修炼者的十三个境界：淬骨、通脉、天罡、神轮、运灵、融魂、法香、神藏、天眼、玉虚、洞玄、圣祖、天地。运灵境已然是一个很强的存在。大荒界诸多小宗门、小国度的掌舵人、管控一方，也不过是这个境界。在场诸多势力的年轻子弟，很多人也还尚处于这个层次。而穆清晨，如今方才七岁。战力就已与他们比肩，这太恐怖了！哈哈，吴孙清晨必将乘风而起，化龙翔天。莫南天哈哈大笑着说道。这时候最为激动之人，非他莫属。成功融合无极剑胎，再次让绝灵剑体的天赋拔高了一个维度。眼下这还只是开始，在往后的一小段时间里，穆清晨的实力势必还会迎来一番极为恐怖的增长。兴许要不了一年，同辈所有翘楚人杰都将难以望其项背。他将是当世无数天骄之中的绝强存在。穆家的这番动静很快引起了扶风城众多修炼者的注意，他们举目望来，双眼不自觉地瞪起，目光全都怔怔地看着苍穹上那小小的身影，每个人都感觉口干舌燥，为之震撼与惊悚。他们根本不清楚发生了什么。穆家突然启动大阵，而后便传来恐怖无比的轰动。他们只知道，这时候的穆清晨看上去强大到了令人发指的地步。那小男孩的气息比早前觉醒绝灵剑体时再次暴涨了无数倍。光照内，穆清晨屹立九天之上，耳中听着爷爷的爽快大笑。还有众人的不住赞叹，他的嘴角也忍不住扬起笑容。这就是无极剑胎的力量吗？仔细感受了一番，眼下无极剑胎正在他脑海空间中悬浮，无穷的伟力从中释放，化为细小的剑芒，时时刻刻都在令他身体产生蜕变。除此之外，还有大量的剑道感悟被他获知，这些都是无极剑帝所留的修炼感悟，让穆清晨受益不尽。修修修，高天上剑光玄武，锋芒盖世。穆清晨身躯屹立，如神如魔。他内心深处不由自主地生出万丈豪迈之情，这让他兴奋莫名，不禁大声开口。稚嫩的嗓音传彻八方，携带着难以掩盖的霸气意味：“我穆清晨，才是当世最强至尊，三千道域无尽天骄，谁能与我一较？终有一日，我要让所有人在我脚下颤抖匍匐，奉我为尊。”穆清晨双臂展开，俯瞰天地，眼眸中神光湛湛。此时此刻，他只感觉自己神通绝世，震古烁今。我穆清晨手中只需一剑，便可摧山断江。脑海，是仙，镇魔，杀神，一剑即出，天地可开，苍穹大地，九天星河，黄泉地府，无有一剑，尽可灭之。穆清晨身外萦绕着不尽光芒，气势腾腾，
，熏天喝地。这小崽子口气还真不小。不远处，江无虚突然摇头失笑。穆清晨那番言语让他忍俊不禁。见过狂的，但小小年纪就这么狂到没边的，他还真是第一次见。只是在场其他人都不认为穆清晨是在口出狂言。他的天资绝对有如此狂妄的资格。就在众人心头震动的时候，穆清晨陡然转过头。朝苏晴霜和江无虚所在的位置看了一眼，眼底流露出无尽深刻的意味。我有绝灵剑体和无极剑胎，纵是弟子，将来亦当在我面前俯首。他心中自语，但这种话再也不敢宣之于口。双天帝的威严尚在眼前，先前的教训也未忘却，再给他十个胆子，也不敢在这时再次出言挑衅弟子。但只是一道眼神，就已足够说明一切。这让围观的人群不禁头皮发麻。穆家这位神子还是不死心啊，可以预见。将来他与弟子之间必有一战，只怕要到那时才能真正见证孰强孰弱。或许就连弟子也难以胜过他。众人心里感慨：以绝灵剑体之身融合了无极剑胎，这种事情亘古未有。弟子纵然逆天，但毕竟连特殊武脉都未能觉醒，这是最大的遗憾。谁赢谁输，真的不好说。众人心里都开始为那还没出生的弟子感到担心起来。而就是在这个时候，人群外的苏晴霜却忽然眉头一皱，他骤然低下头。看向自己的小腹位置，紧接着他又猛地看向高天，乍然之间，一股霸道绝伦的气息在九天之外迅速蔓延，一眨眼的功夫就将整个天地囊括在内，仿佛上苍陡然睁开双眼，看向世间携带着深厚至极的威严。这气息有人开口，带着疑惑，可还不等众人反应过来，一道雪亮的光芒于天穹之上蓦然呈现，那是一道雷霆，紧接着这道雷霆便一声二，二声三。眨眼之间，便画出千千万万道闪电光芒，犹如老树根茎一向向八方延展开去。战战长天之上，犹如覆盖了一张雷霆巨网，将整个虚空切割的一片零碎。恐怖的威能肆虐八方，杀灭一切。轰隆隆，雷鸣震世，如一条条巨龙在层云间穿行。强悍天威引动大千，上击九天，下荡九幽。只听一阵嗤啦声响，穆清晨周围重重剑幕被瞬间撕裂，无尽剑光纷乱，幻灭于无形。怎么突然有天雷出现？难道说是穆清晨太过强大，招致雷劫？这怎么可能？穆家破损的大厅中，诸多强者发声，他们目光震撼地看着这一幕。很多人做出了推测，但却让我无法相信。三千道域诸多强者想要登临绝巅，都会经历雷劫的考验与洗礼。在场一众圣祖，谁没挨过雷劈？但还有更多的天骄翘楚，全都葬身于雷霆神威之下，生死道消。而这个时候，扶风城上空居然出现了无尽雷霆，难道真的是穆清晨融合无极剑胎之后？过于逆天，就连上苍都想出手考验，不可思议。他毕竟修为还很弱小啊，怎么可能会招来雷劫？可若真如此，那他的天赋究竟是可怕到了什么样的地步？那可是雷劫啊！怎么会这样？这可如何是好？木南天霎时急得团团转。天劫降临，外人根本无法出手干预，否则将受到最可怕的天罚。但以他孙儿眼下微弱的实力，又该如何接下来自上苍最霸烈的严酷手段？顷刻间，木南天浑身都被汗水浸透。他木家好不容易出了一个绝灵剑体，若死在天劫之下，那就太让人痛心了。清晨，你一定要坚持住啊！木南天老拳紧握，大喊道。其余人亦是紧张万分，目望高天，重重雷电汇聚，声势愈发浩大。天外原本大日朗朗，但眼下却被不尽的黑云遮掩，天地一片灰暗。云层中雷光闪烁，如神龙洞空，翻滚不休。可怕的威压像潮水般宣泄，让人窒息。立身高空的木清晨，意识产生了一瞬间的慌张。但很快，他就调整好了情绪，眼眸中荡起浓浓的坚毅与不屈之色。就连上天都因我而动，要出手考验吗？穆清晨低声沉吟，那稚嫩的嘴角甚至还泛起了一丝冷笑。纵是上苍，我穆清晨又有何惧？来吧，这漫天雷霆，我穆清晨一剑亦可杀灭。他大声呼喊，浑身气势节节攀升，无穷剑光重新凝聚，从四面八方浩浩荡荡而来，逆空而上，杀气惊天地，苍穹轰鸣。大地颤抖，数不清的剑影迅速汇集，霎时凝成了道百丈粗的剑罡，悍然杀向九霄。战战长天在这剑芒之下，顿时被一斩而开，整个大势仿佛都要随之迸裂。好可怕的剑芒！穆清晨真的能接下雷劫吗？所有人全都仰头而望，目光颤抖，眼看着那道滔天剑罡荡开重霄，就将杀进雷海。但就在这时，层云间雷霆骤然暴动，下一刻，一道庞大无比的雷霆光柱突然凝聚成型，比山岳还要粗壮。使意出现，便对着穆清晨当头轰下。轰！伴随着一声通天彻地的大响，穆家护族大阵犹如纸糊的一般，瞬间崩溃。一座座深厚的阵基接连炸开。
，雷霆光柱于是不减分毫，狠狠地撞击在穆清晨凝聚出的那道浩大剑罡之上。然而还未接触，剑罡便寸寸瓦解，炸成一片光雨。雷霆势若万钧，最终直接落在了穆清晨身上。那小小的身躯被直接打落高天，随着雷霆一起猛然轰在了偌大的木架当中。轰！又是一道大响，乱石穿空，烟尘弥漫，整个木架直接被轰了一个底朝天。以大厅位置为中心，大半个木架化成了一片废墟。这一切来得太过突然，超出了所有人的预料，谁都没有反应过来。也就是在天雷最终轰落的一瞬间，一股强大无比的力量涌现，这力量将在场宾客和穆家所有人全都护持在内。过了许久，漫天烟尘这才逐渐消散。这一双双目光扫过周围，此时的木家已然成了一片废墟，先前的恢宏壮阔哪里还能看见半分？眼下每个人都站在一片瓦砾碎石当中，雷霆之威强悍若此，太可怕了。就连穆家的圣阵都承受不了，居然引起了这么恐怖的异象。此时此刻，每个人都感到心神震颤。一道雷霆差点把穆家给毁了。若不是刚刚有强大的力量护持，只怕今天有不少人要葬身于此。不过好在，苍穹上的层云已然渐渐退却，无尽天雷翼随之消散。多谢双天帝，感谢双天帝出手护佑我等。众人到了这个时候，自然都已知晓，刚才是双天帝及时出手，否则一众圣族可能还好。诸多年轻弟子怕是真的要殒命在此。双儿，臭小子没事吧？江无虚转过头问道。他看到自家媳妇体外气机凝聚，阵阵光芒形成一道严密的禁制，将腹中胎儿牢牢地保护在内。看到这情况，江无虚微微松了口气。臭小子没事就好。周围众人也纷纷上前对弟子表示关心。而在一片关怀声中，苏晴霜反而露出了极度的歉意表情。他走到木南天身边，忽然躬身行了一礼。木南天这会儿还没回过神来，脑海里嗡嗡作响。那记雷霆拆了大半个木架，把他也给整傻了。这时忽然看到双天帝如此，木南天一下子清醒了十二分，还吓了一个哆嗦。双天帝朝自己行礼，这什么情况？眼前苏晴霜李碧苦笑着开口：“穆家主，真是对不住了，都怪我家臭小子搞出这么大动静来。”木南天一听这话，顿时更懵了，啥玩意儿？怎么莫名其妙就扯到弟子身上了？而且双天帝还特地向我道歉。木南天像个木桩子一样站着，满头雾水。嘴角还不由自主地抽了几下。我是谁？我在哪？我要干什么？谁给我解释解释啊？这岂止是木南天，其他人也全都摸不着头脑。刚刚要不是双天帝出手，木家绝对更惨，好吗？应该他向你道谢才对，怎么好好的还反过来道歉呢？可转念一想，双天帝说刚刚的动静和弟子有关。不对啊，那漫天雷霆，难道不是因为穆清晨融合无极剑胎后太过逆天，从而引起大道考验吗？跟弟子有什么关系？不只是这些人。就连江无虚也不明所以，苏晴霜自然知道众人的疑惑，他也不多解释，而是将体表的力量微微收敛了一下。下一刻，他小腹处骤然电光闪烁，一丛丛雷电释放，如盘根错节的树根一般四处攀爬，阵阵恐怖绝伦的威压从不弥漫，滚滚如潮，仿佛双天地腹中正潜藏着一尊荒古神奇，手握雷霆，执掌天威，带上苍刑罚。这时，猛然间，众人心里同时狠狠跳了一下，双天地身上。怎么会有雷霆汇聚？看位置，似乎是从弟子身上散发出来的。刚刚的雷霆真的不是因为穆清晨。诸人终于明白过来，什么资质逆天，引起上天降下天劫考验，都是他们的臆测，全都是在扯犊子啊！这一切是跟弟子有关。可是这究竟是怎么回事？弟子怎么突然掌控了雷霆？这臭小子又闹什么幺蛾子？江无虚一时愣了一愣，愕然说道。苏晴霜忽然明媚一笑，对不住了诸位，犬子刚刚觉醒了特殊五脉。我也没想到，居然搞出这么大阵仗来。他这话再次将众人雷了个外焦里嫩。什么？弟子觉醒了特殊五脉？先前不是说弟子没有特殊五脉吗？怎么突然就觉醒了？这又是咋回事？在场之人又是震惊，又是疑惑。尤其是江无虚，当场一蹦三丈高，猛地窜到了苏晴霜近前。臭小子觉醒了特殊五脉！双儿，快让我看看！一只手探出，按在了苏晴霜小腹上。下一刻，江无虚的脸色变得极其精彩。一双双眼睛像刷子一样眨了两下，继而越瞪越大，越瞪越大。江无虚张着嘴，瞳孔里写满了难以置信的神色，一脸的震撼与错愕。看到他这样的表情，周围人群的好奇心也一下子全部拉满。敢问无虚圣祖，弟子觉醒的是何种五脉？长生纪家家主忍不住出声问道。剩下的人也全都围拢过来，带着巨大的兴致。他们看到江无虚的身体居然开始颤抖，臭小子体内的灵力蜕变了，他的灵力全部化为了雷电、雷霆。他的五脉是由雷霆组成，江无虚失声说道。他真切地感受到江玉仙那小小的躯体与之前相比发生了翻天覆地的变化。
原本的普通五脉，此时居然变作一道道粗壮的雷霆，在小家伙体内纵横交错，神光湛湛。可怕的威能弥漫，无形间释放出滔天威压，将预先体内的灵力在五脉的作用下化成无尽雷电，在五脉中穿行运转。原本将预先的灵力就已经深厚到一个令人发指的地步，而眼下随着蜕变，所拥有的气息更是强悍到令人站立。那一道道雷霆仿佛能够摧毁一切，这让江无虚心神俱震，他忍不住再度激动大喊起来：“雷霆五脉！”臭小子觉醒的是雷霆五脉啊！这话一出，站在废墟里的众人莫不是倒吸一口凉气，一个个感觉头皮发炸。他们听到了什么？雷霆五脉！霎时间，场地间陷入了长久的死寂。好久过后，才听惊鸿神朝皇主喉咙滚动了一下，正然开口。据传，在远古时期，曾有通天大能者勘破大千无穷奥义，攫取天道伟力为己所用，激进成就天道化身。煌煌天道神力与不尽法则，在他体内交织，令他五脉蜕变，化成雷霆。所有灵力一转变为恐怖无比的雷电，其翻手之间，雷霆肆虐，如同上苍降下神罚，大势飘摇，万物皆灭。惊鸿皇主沉声说道：“可那只是一个传说啊！”问仙宗楚飞仙也睁大了眼，其余人亦是一起点头。惊鸿皇主所言，他们或多或少都有过耳闻，但一切都只是传说而已。远古之时，是否真的出现过雷霆五脉，根本无法考证，谁也不敢妄下断言。最重要的是，万古已降，从未听说过第二个雷霆五脉。这让这个传言更加变得扑朔迷离。可眼下就在他们面前，弟子却实打实的觉醒了雷霆五脉。世间居然有此难以想象之事，这是真的吗？还出圣地之人艰难的说道。苏晴霜站在一旁，微微颔首，回答了他的疑问。的确是雷霆五脉，我也万万没有想到，世间真的有这种五脉。苏晴霜说话之时，同样表情震撼，但更多的还是欣喜。可随着他的最终确认，众人情绪瞬间炸裂。匪夷所思，匪夷所思啊！弟子的五脉竟然可怕如斯，以雷霆为五脉，我真不敢想象再通脉境还有什么手段能与弟子相比。一个个震撼的声音发出，诸多圣祖大能莫不是倍感惊悚？雷霆代表着上苍至高刑罚，那是上天的威严，是大道的意志，不可背逆。三千道域无尽修炼者，拥有特殊五脉者数之不尽。的确有人掌握雷电，自身一部分灵力拥有雷霆之威，但却不及雷霆五脉之万一。弟子的五脉。是由上苍最强刑罚手段凝结而成，无法想象他的实力在通脉境当中究竟达到了怎样一个令人骇然的地步。雷霆五脉一出，势必横扫八荒，睥睨天下。别说是同境界的修炼者，纵然是更高境界的天罡境，甚至超出两个大境界的神轮境之人，也未必是弟子的对手。这也太吓人了！只看刚刚的异象，便知雷霆五脉的可怕。若非双天帝及时出手，莫说是长生木甲，只怕整个扶风城也得片甲不留，没几个人能活下来。一干圣祖大能全都忍不住惊叹，他们的视线一次又一次从江无虚和苏晴霜二人身上扫过，眼神复杂。之前还说弟子没有特殊五脉，让人遗憾。可要说他什么时候觉醒，这也不是无法接受。弟子吗？易于常人很好理解，而且他公参造化，真要觉醒特殊五脉，必定不会差。但万万没想到，他觉醒的竟然是雷霆五脉。不排除远古时期真有出现过，但放在如今却是绝无仅有。当世唯一，这可让其他同辈天骄怎么活啊？不愧为双天帝之子，一次又一次颠覆了帝某的认知。伊帝某看来，当时年轻天骄，唯有弟子才能称尊。忽然，战王帝无双感慨一声，这样说道。剩下的人同时点头，表示认同。众多势力的子弟天赋再如何变态，但只要跟弟子一比，霎时便显得暗淡无光，甚至就连强大至极的绝灵剑体也无法与之一较。即便是融合了无极剑胎，也依然不够看。这时候再回想不久前，穆星辰融合无极剑胎后所放出的那番豪言。不由让人感觉无比的滑稽与可笑。你穆清晨才是当时天骄中的最强至尊，问过弟子的意见吗？简直大言不惭，狂妄至极。到底谁才是当时年轻至尊？阳台里，江玉仙听到众人的话语，不禁咧了咧嘴。早就说了要惊的你们一地大牙，我没吹牛吧？江玉仙自娱自乐的想到。不过他也没想到，居然搞出了那么大阵仗，直接把长生木甲给拆了一大半。要不是老妈及时出手，搞不好整个偌大的天蓝域都得遭殃。至于这个，我就真的不是故意的了。江玉先摊了摊手，木家废墟内人群热烈的气氛忽然顿了一下，所有人心中都感觉好像忘了什么事情。清晨无孙，只听木南天蓦然怪叫一声，其他人也同时一惊。糟糕，把木清晨给忘了。他们这么多人刚刚只顾着感慨，为弟子的雷霆五脉感到震惊，而那刚刚融合无极剑胎的小男孩，先前被雷霆击中，生死不知。看这事儿闹的，霎时间所有人皆放眼望去。只见不远处的地面上
，一道巨大的坑洞兀自呈现，还释放着炽烈的焦灼气息，有细微的电弧闪烁，噼啪作响。这道深坑正是被雷霆光柱轰击而成的。清晨，木南天再次大喊，紧接着身形直接从原地消失，下一瞬就出现在深坑当中。其余人等亦是呼啦啦一下子全围了上来。我刚刚出手替他挡了一下，应该没有大碍。苏晴霜说道。果然，正如他所说，此时巨坑里小男孩身影被掩埋于尘土里。只露出一个脑袋，嘴角处还带着刺目的血迹，但他的生机依旧旺盛，没有性命之危，只是气息却比之前弱了太多。清晨，木南天急切，掌中打出一道契机，木清晨的身躯震起，被他一把抱在怀里。此时那小小的身躯上，衣衫碎成破布条挂在身上，一张神武不凡的脸庞更是沾满了泥土，看上去极为狼狈。还好无性命之余，要不是双天帝出手，只怕没有这么幸运啊！众人感慨着说道。木南天将木清晨带回地面，小男孩并未昏厥，而是一直苏醒着。先前众人的对话，他全都听得真切。木清晨挣扎了一下，勉强挣脱了木南天的束缚，摇摇晃晃地站立着。清晨，你怎么样？快看看无极剑胎是否有损！木南天急道。听着他的话，木清晨微微点头，而后艰难地聚起力量，勾动无极剑胎，一道道剑光开始凝聚在他周身旋转。但突然，他头颅位置猛地光芒大放。一股绝强的剑意迸射，冲击长天，意欲杀破天宇。众人一眼就分辨出，那是无极剑胎的力量。此时正逐渐升起，似是要从木清晨脑海中剥离。坏事了，绝灵剑体受到雷霆冲击，根基有些紊乱。无极剑胎想要脱离，剑灵天沉声说道。他二话不说，直接伸出手掌，按向木清晨头顶。身后的修为爆发，要将无极剑胎重新按回木清晨体内。在他的不断发力之下，那团光芒再次一分一分地沉入。重新回到了穆清晨脑海中，继而剑灵天又朝他体内打进一道道禁制，这才让无极剑胎安定下来。看到这里，诸人也都松了一口气。多谢剑圣，穆南天万分感激。只要无极剑胎还在，他孙儿日后仍然还是举世无双的盖世天骄。只要不跟弟子相比就好了。穆清晨的气息稳定了很多，但依然还比较虚弱，想要完全恢复，只怕还需要费些手脚。但以长生木家和藏剑山的底蕴，并非什么大事。在众人的目光注视下。穆清晨小脸灰暗，他忍不住望向苏晴霜的位置，最终视线落在他的小腹之上。只是这一眼，让穆清晨身躯不由颤抖，脚步还踉跄了一下。他的双眸深处居然露出了一些些的畏惧。穆清晨一直不服弟子，现在他也终于知道害怕了吗？弟子神威盖世，岂是等闲？绝灵剑体加上无极剑胎，让穆清晨天资绝伦，目空一切。现在却有弟子压制他，我看未必是坏事。怕就怕他年纪太小，备受打击，从而道心不稳。甚至根基动摇啊！一位位圣祖大能说道。木南天给木清晨喂了一颗丹药，小男孩的脸色终于红润了一些。木家主，我带清晨回藏剑山吧。无极剑胎彻底融合，还需要一些时间。剑灵天说道。木南天点了点头，没有多说什么。当即，藏剑山五人便带着木清晨化作剑光遁入虚空，消失不见。离去前，木清晨再次深深看了一眼苏晴霜的肚子。木家主，我等也先告辞了。其他各大势力的强者也纷纷辞行。今天这场宴会本来好好的，但从双天帝来了之后就一波三折，绝灵剑体一次又一次的受到打击，甚至现在偌大的木甲也被拆了大半，变成废墟。这些事要传出去，往后只怕要闹翻天了。眼下已经没有必要继续留下。看着众人离开，苏晴霜和江无虚又站到木南天身前，表示歉意。木家主，犬子突然觉醒五脉，谁都没有想到，绝非故意为之。此番木家的损失，我们会赔偿的。”江无虚说道。木南天连道岂敢岂敢。穆家此番损失确实不小，但只是一些财物而已。真正的底蕴从来不会摆在明面上，丝毫没有触及损毁。江无虚不做废话，当即取出了一些天才地宝交给他。紧接着，夫妻二人也直接动身离开。望着众人一个个离去，穆家很快变得冷清起来。周围大量族人涌到穆南天身边，都用苦涩的眼神看着他。穆南天心头说不出的萧索：哎，怎么一场好好的宴会搞成这个样子？穆南天长叹，他看上去仿佛一下子老了好几岁。另一边，江无虚和苏晴霜身处空间通道中，哈哈，爽！今天真是太爽了！江无虚放肆的大笑着。来穆家之前，他怎么也没想到，居然会发生这么一系列的事情。尤其是到最后，江玉仙直接给他来了一个天大的惊喜。本来因为臭小子没有特殊五脉，江无虚还有些耿耿于怀，但哪知道这小东西直接觉醒了一个雷霆五脉。双儿，你说臭小子怎么就觉醒了这么逆天的五脉？他眉飞色舞的说道。哪怕是因为这个。把木架都给拆了，又能怎样？区区一些财物而已，如何能与我儿子的强大天赋相比？江无虚大笑不已。
一路上就没停过。身边苏晴霜笑容浅浅，同样欣喜无比。这真的是难以想象之事。走，儿子，咱们回家了。老子真想知道，在你出生前还能搞些什么大事出来。哈哈哈，江无虚长笑不断，但他话刚说完，苏晴霜忽然动作停顿了一下。他感觉到小家伙在重重的捶他肚子。老爹，老妈，我不要回家啊，我要出去浪。阳台里，江玉仙无声喊道。不是他不想回家，而是就在刚刚，系统又来任务了。定新任务发布，请宿主完成任务目标。外界十日游，任务奖励神像镇玉镜。当脑海里响起这样的声音时，江玉仙也不禁愣了片刻。他刚刚得到雷霆五脉，在通脉境已然真挚极强的境地，本想直接回家，而后全力突破到天罡境。比去格哪想到系统突然又来了一个任务，而且任务的内容外界十日游，什么鬼？这是要给我放的小长假吗？竟然还有这种任务！这狗系统也太随便了吧！不过就在江玉仙看到任务奖励时，他所有的怨念瞬间荡然无存。神像镇玉镜，全是神像镇玉镜！江玉仙个人都激动了起来。他当然知道神像镇玉镜，这是一门有无上主宰开创的绝世神功，人体由八亿四千万威力组成。修炼神像镇玉镜，可使人体威力逐渐蜕变，化为巨象、龙象、猿象、神像四种形态，每种形态又各分五重境界，共二十重。再往上。还有两重至高境界，神像镇玉境一旦入门，身体中每一威力均可视作一处丹田气海，蕴藏不尽神力。神像伟力撕天裂地，对空咆哮，吼落星辰。一旦八亿四千万威力全部蜕变为神像，便可成就无上主宰，镇压九天十地，横推一切。这门神功简直强到变态，绝对不亚于吞天魔功。江玉仙内心兴奋无度，他恨不能纵声长啸。吞天魔功本就足够恐怖，可炼化世界一切本源，使他拥有如渊似海般深厚的灵力。那神像镇玉镜，则能借助这些灵力，用来开辟人体威力，令肉身蜕变，容纳更多的灵力。这两门功法，一个主修灵力，一个主修肉身力量，简直相辅相成，完全无缺。二者齐头并进，绝对能使江玉仙的实力得到最为可怕的增长。不仅如此，吞天魔功和神像镇玉镜修炼到一定程度，都会自主获得一门门强大无比的神术和神通。大道宝瓶，万化圣诀，一念花开，斩天道，明神之矛，自由之意。天地轰炉，地狱之门，这些神通莫不是恐怖绝伦，皆是一等一的功法手段。这神像镇玉镜，无论如何都要拿到手，要是错过了，肯定要遭天打雷劈。江玉仙内心无比狂热，无论如何，这个时候他必须要阻止老爹老妈回家，不管去哪里，都得在外面浪上十天再说。老爹，老妈，我不要回家啊！江玉仙内心疯狂呐喊，对着老妈的肚子就是一顿猛捶。外面苏晴霜和江无虚正在赶路呢，感知到小家伙的动静后，全都纳闷。这臭小子到底想干啥啊？江无虚无语，苏晴霜也倍感无奈，自家这小东西又咋了呀？才从木家出来，这又想闹什么幺蛾子？不过好在他们上次已经有了经验，这一回只是简单的询问了一番，就收到了小家伙肯定的反馈。玉仙他不想回家，苏晴霜和江无虚两人满脑门子问号，这次出来不就是为了参加木家宴会吗？现在都结束了呀，不回家干嘛啊？世界那么大，我想去看看。阳台里，江玉仙无声答道。江无虚小两口相顾无言，这臭小子还没出生就这么折腾人，你都还在娘胎里啊？回不回家有啥区别吗？玉仙不想回，那就暂时不回吧。过了片刻，苏晴霜这样说道。江无虚摊了摊手，什么都没说。没办法呀，这儿子毕竟是亲生的，只能依着他了。只是现在不回家，去哪儿呢？双儿，咱们去古天宗吧。很久没回去了。江无虚笑着说道。古天宗乃苏晴霜和江无虚二人的师门。在他们年少时，天赋还未真正展露，就已分别拜在古天宗两位长老门下，成为亲传弟子。当年的古天宗并不强大，远远不能与一众圣帝大教相比，但现在已然今非昔比。古天宗毕竟是两人年少成长之地，他们的师傅和师兄弟、师姐妹与至亲无异，彼此之间也一直保持着联系。但自从二人成婚以来，已经很少回去了，因而将无需才有这样的提议。只是他话刚说完，便看见苏晴霜神色有些不对：“双儿，你怎么了？”江无虚关切地问道：“无虚，我想去探望一下西婆婆。”苏晴霜沉吟片刻，忽然这样说道。她的语气变得有些低落和忧郁。江无虚怔了一下，忍不住看了自家媳妇儿一眼，陷入了短暂的沉默。随后只听他发出一声叹息：“就怕西婆婆肯不肯见我们啊！”这话一出，苏晴霜双目之中居然酝酿出一些晶莹泪光，情绪越发落寞。江无虚见状，轻轻将她搂在怀里，柔声安慰：“双儿，你别难过，我们现在就去找西婆婆。这回见到她。”无论如何都得把他带到玄霜洞天柱下，他要是不愿意，咱就……江无虚大声说道。
，可是救了半天也没救出个下文。苏秦霜不由噗的一下笑了，一把将他推开，纤细的手指抚过小腹，轻轻开口：“玉仙快出生了，西婆婆应该会很喜欢她的。她要不跟我们回家，就把小家伙搬出来试试。”江无需闻言，双眼一亮，这倒是个不错的办法。而在娘胎里，江玉仙满心疑惑，老妈的情绪被她真切的感受到了。老爹老妈怎么了？这个西婆婆是什么人？怎么一提到她？心情一下就变得不好了。娘胎里，江玉仙心中生出疑问，她是第一次听到西婆婆这个称呼，但老爹老妈似乎因为她感到很是忧虑和悲伤。要知道，老妈乃是站在当时最巅峰的那个人，以她的修为与心境，竟然也会因为某个人而动摇，为之悲伤。可以确定的是，这个西婆婆对她来说，一定是个非常重要的人。江玉仙的好奇心被勾起来了，老爹老妈这次就是要去看望那个西婆婆，这些事情到时候应该就能知晓。她内心沉吟道。苏晴霜和江无旭二人很快收敛了情绪，开始赶路。此去非常遥远，要跨过一百多个大域，即便以二人的修为，也得耗费多日时间才能到达。就连娘胎里的江玉仙也感到有些无聊。不过好在上一个任务的奖励他已经拿到手了，一门绝世神通——大荒求天旨。早在剑灵天造访玄霜洞天之日，系统便发布了任务，要他拒绝无极剑胎，直到穆家之行结束，穆清晨真正将之融合，这个任务才算圆满完成。而这时，大荒求天旨的内容已然镌刻在江玉仙的灵魂深处，浩瀚而又晦涩。这门神通还真是可怕啊！只是我现在还修炼不了。江玉仙查看了一下脑海中关于大荒求天旨的介绍，不禁发出这样的惊叹：这门神通绝对当得起“凶悍”二字。修炼到大成之境，一指杀出，破乾坤，逆苍穹，大道轮转，法则崩灭。放眼整个大荒界，只怕也找不出几门如此可怕的功法手段。但有些尴尬的是。以江玉仙目前的修为，根本施展不了大荒求天旨。要知道，任何一门功法神通想要施展而出，都必须建立在一个基础之上，灵力化形，或者说叫灵力外放。江玉仙如今尚在通脉境，纵然灵力深厚，但仍旧囿于体内，无法做到外放。别说是如此强大的法门，即便只是普通武技，他现在也修不了。先突破到天罡境吧，到了天罡境，我就可以灵力化形，施展大荒求天旨。江玉仙心道，他在通脉境已经做到了极致。尤其是雷霆五脉的存在，足以笑傲古今。因而接下来他的目标就是突破到天罡境。这个境界最大的特征就是灵力可以透体而出，凝聚成种种形态，再结合种种武技，使之千变万化，发挥出强大的功法之力。比如有人聚灵为冰，化成刀枪剑戟，锋芒无匹；也有些武技能让灵力转变为烈焰、冰霜、锋刃等手段，威能莫测。甚至有人能凝聚出凶兽形态，纵横冲杀，战力无双。但在天罡境。似乎很少听说有人能够修炼成神通，神通二字就已彰显了其不凡。对于寻常天罡境而言，且不说能否修炼成功，就算真的修成了，只怕神通还没运转开，体内灵力就已消耗一尽，被抽成了人干。还想靠这个对敌？别闹了，自杀还差不多。不过江玉仙在淬骨境时便淬炼出了无尽的灵力，再加上雷霆五脉的洗礼，让他的力量强到了一个耸人听闻的地步。他有信心，自己只要突破到天罡境，就有机会修成大荒求天旨。修炼，修炼！江玉仙迫不及待，当即开始了又一轮的修炼过程。系统任务是外界十日游，没说不能修炼，只要不回家就行了。因而，在老爹老妈赶路的时候，江玉仙再次全身心的投入了修炼状态。这样的情况立刻就被苏晴霜感知到了。小家伙又在修炼了，看他这次要用几天突破到天罡境。他笑着说道。江无需不由嘿了一声，这臭小子明明是他不想回家，怎么一转头又自顾自的修炼起来了？这是在遛咱俩呢。江无需不满道：“不过他也没有多想，只能感慨一声，臭小子修炼还真挺努力的，一点也不闲着。”对于他突破到天罡境之事，小两口都没有任何怀疑。以江玉仙的根基，一切都将是水到渠成。唯一需要关注的是十天修成还是八天修成。江无需和苏晴霜都不再多言，继续前行。就在一家三口赶路的时候，一则消息如同飓风一般席卷了数百个大狱：什么？穆家为绝灵剑体举办的宴会已狼狈收场，而这一切都是因为弟子。这个消息宛如一记惊雷炸开，令举世为之沸腾。穆家宴会上发生的事情被无数人获悉，弟子的逆天资质让所有人都感到心惊胆战。娘胎里修炼，打破淬骨极境，创造新的极境，觉醒特殊体质，拥有无垢剑心，最后更是当着众多圣祖大能的面觉醒雷霆五脉，引发异象。这一切的一切，不知道颠覆了多少人的认知。如此多的逆天之事，竟是集于一人之身。更可怕的是，弟子还在娘胎里啊！他都还没出生，穆清晨真是可笑啊！谁给他的胆子，敢挑衅弟子？不少人发出这样的声音。
。本来以穆清晨的天赋，足以笑傲当世，延续长生穆家数百万年辉煌，再融合无极剑胎，甚至有机会问鼎剑帝之位。但他却狂妄无边，不可一世，直言无尽天骄，当以他穆清晨为尊。一切翘楚人杰，都将在他脚下匍匐，甚至还以言语和行动屡次向弟子发出挑衅。可没想到的是，却一次又一次被弟子给收拾得服服帖帖。到最后，穆家为他举办的盛大宴会。风头全被抢走了，甚至穆清晨自己还搞得一身狼狈。一时间，穆家和穆清晨在很多人口中都成了一个笑话。但同时，也有人为穆清晨感到悲哀。他的天赋放在任何一个时代都将光芒万丈，在当今之世更是难有人能出其右。只可惜，穆清晨生不逢时，遇到了弟子。当日雷霆五脉引发滔天异象，一记雷霆光柱轰落，就将穆清晨打得道心动摇，根基紊乱。若不能调整过来，只怕对日后的修炼都会造成巨大影响。弟子这样的人物太过逆天。老夫敢下断言，他的降生怕是要引出一场辉煌大事，妖孽齐出，天骄争霸，欲与弟子势比高，如此方才配得上弟子的精彩绝艳。否则将来他也太孤独了。有老辈强者感叹，这样的言论与当日穆家宴会上那些圣祖强者所言如出一辙。每逢大事，必然妖孽辈出，天骄争霸。弟子天赋震古烁今，但若当时无一人能与他争锋。那恐怕不是什么幸事。如今距离双天帝登临绝巅尚才六百余年，难道又有大事将至了吗？犹记得当年三日同空，那时双天帝还未铸就地区，他和无需圣祖，还有还有那那个人，都是何等的璀璨耀眼啊！很多人不禁想起了多年以前，那时三名经验后辈横空出世，犹如三轮大日，并行于九天之上，光芒照耀世间，同时代一切翘楚人杰的光彩皆被压盖。这三人皆有成帝之姿，只不过如今。除了双天帝和无须圣祖之外，另外一个人早已神光泯灭，就连他的名字都让很多人讳莫如深，成为了禁忌。弟子的出现绝非偶然，老夫一定要算一算，看看未来究竟如何。一时间，又有人开始演算天机，企图窥探到一角未来。对于那有可能到来的纷繁大事，他们隐隐有些期待。岩仓峪位于大荒界南部，这里已然快要接近三千道峪的边缘，再往南边跨过两个大峪，便是一片苍茫大地，崇山峻岭。其中尽是重置独障，咸水恶涧，没有半分人烟。岩仓峪同样人迹不多，相比其他繁华大峪，这里显得十分偏远，蕴藏着一股蛮荒气息。这座大峪因岩仓山脉而得名。岩仓山脉绵延无尽，犹如一条巨龙盘卧在大地上，蜿蜒曲折，横贯东西。其中神风迭起，险象环生。这片山脉的一个隐蔽之处，藏着一座洞府。洞府外围布下了重重强大的阵法和禁制，阻止山林间的凶兽还有其他修炼者的闯入。洞府的内部并不巨大。陈设也简单到了极点，顶部嵌着一颗明珠，释放着萤火般的微弱光芒。再有一张石桌，一张石凳，还有一张石床。石桌上摆放着几样器具，除此之外，再无旁物。此时，一名老妪正盘坐在石床上，她垂着头，满头银发披散，遮挡了脸庞，手边还放着一根拐杖，落着厚厚一层灰尘。老妪一身朴素的灰袍露出袖口的手背上，皮肤犹如是干枯的树皮，毫无光泽可言。她就这么静静地坐在那里，佝偻着身子。任凭光阴飞速消逝，却没有半分动静，不知是活着，还是已经死去。整个洞府当中，只有浓浓的孤寂气氛在流淌。这里仿佛没有时间的概念，若无意外，只怕一切就将这样维持下去。但不知过了多久，似是弹指一瞬，又像转瞬百年。就在这一天，洞府内的虚空发出一阵轻微的波动，外围的阵法在无声无息间全然崩溃，继而空间通道出现，一男一女两道年轻的身影从中跨步走出，正是江无虚和苏晴霜二人。婆婆，苏晴霜看向石床上的老妪，轻轻唤了一声，然而却没有什么动静。西伯伯，我和双儿来看您了。江无虚紧接着开口，但仍旧没有听到回应，这让二人心头猛然一沉。苏晴霜的眼眶瞬间变得一片通红，在他的感知中，眼前老妪的体内生机已然坍塌到了极点，犹如风中残烛，随时可能熄灭。婆婆，苏晴霜几乎是冲上前去，半跪在老妪身前，一把将其双手握住，运起磅礴契机，疯狂地渡入老妪体内。他直接动用了天地本源，过了好久，老妪终于动了一下，这让苏晴霜和江无虚微微感到惊喜。但下一刻，这种惊喜再度消散一尽，止于满心的悲伤。只见身前的老妪缓慢地抬起了头，发丝间显露出一张苍老到极点的脸庞，双颊深陷，两眼浑浊，行销骨立。时光岁月以最精准的刀法，在他脸上留下了深刻的痕迹。这般模样与二人记忆当中迥然不同。婆婆，您怎么老成了这个样子？苏晴霜哽咽着说道，江无虚一时忍不住擦了擦眼角，眼前老人的模样让他心里说不出的难过。小晴霜，你怎么来了？老妪开口
，声音嘶哑而又微弱。他望着眼前的女子，双眸艰难地聚起了一丝光亮，努力抬起一只手掌，想要抚上苏晴霜的脸庞。老人的嘴角泛起一些开心的笑意，兴许是天地本源拥有神效。又过了好一会儿，老妪的神色终于好了许多，说话也变得利索了一些。他的生机比先前旺盛了十倍不止。小晴霜，不要难过了。老身活了十几万年，向来孤身一人，没想到大限将至，却还有你惦记着。来，快坐，将小子你也坐下。既然来了，那就陪老身好好说说话。我都上百年没说过话了。老妪伸手替苏晴霜擦去泪痕，江无需将自己媳妇搀起，一起坐到了石床边。老人家见到小两口，别提有多高兴了。他主动挑起了话题，和二人聊了起来，所说的内容都是关于过往种种，那些一去不复返的岁月。再然后。西婆婆也注意到苏晴霜挺起的肚子，对于小家伙的存在，老人似乎有些意外，但更多的还是欣喜。话里话外都充斥着无尽的疼爱。三人说着话，但他们都没注意到，此时娘胎里的江玉仙正把耳朵竖得直直的，将一字一句都听了进去。这就是老妈所说的西婆婆呀，难怪老妈一提到她就十分悲伤。原来是这样。江玉仙静静地听着他们聊天，很快就获知了很多以往不知道的事情。西婆婆本名西无情，在近十万年前，她就已然跻身准圣之境。这是一位强大的散修，向来独来独往，孑然一身。而苏晴霜当年走出师门，闯荡三千道域，机缘巧合之下与西婆婆结识。老人家太喜欢这个小丫头了，简直把她当亲生孙女一样看待，时常逗弄她。但在同时，也给苏晴霜带去了无尽帮助。那时的苏晴霜还很弱小，老人给她讲道，指点修行，一次次深陷死局，都是西无情婆婆出手帮她走出困境。犹记得当年，苏晴霜与某座圣地的圣子一战。一剑杀出，将对方斩落九天，当场击杀。而这却让那位圣子的护道者雷霆震怒。那是一位真正的圣祖级强者，眼睁睁地看着自家圣子死在眼前，他丝毫不顾年轻一辈的争端，老被强者不得插手的规矩，悍然出手，要将苏晴霜一举镇压。当时西无情就在一旁，他以半圣之身力抗圣祖，与之激战。那一次让他身负重创，付出巨大的代价，方才带着苏晴霜脱身。还有一回，一处秘境开启。苏晴霜、江无虚、苏晴天、苏晴雨几人同时前往探索。苏晴天夺得一件至宝，但被人盯上，刚走出秘境就遭一众强者出手暗算，命悬一线。为了救下苏晴天，西伯伯不惜拿出一枚丹药，那是他积攒多年的家底，用来尝试突破圣祖境界的神丹。类似这样的事情，一桩桩、一件件，苏晴霜全都记在心里。可以说，没有西伯伯，就没有现在的老妈。一位半圣护在身边，对他的成长太重要了呀。江玉仙感慨道。他了解过，老爹老妈当年的师门并不太强大，最强之人也不过洞玄境界，而西婆婆，则是一位半步圣祖，没有她，只怕真的不会有今日凌驾众生的双天帝。只可惜，这位活了十几万年的老人，始终无法堪破那一步。圣祖之境，犹如一道天堑般横亘，将他死死地拦在了外面。一年又一年，如今西婆婆已然日薄西山，垂垂老矣，距离真正的大限已经为期不远。苏晴霜成帝后，也曾找来许多灵珠宝药。但却只能为西婆婆勉强续命，生老病死，天理循环，纵然手段通天，也很难逆转。这一点正是苏晴霜如今最大的心结。得知老妈和西婆婆的过往，江玉仙也不禁生出崇高的敬意，同时也泛起不尽的心酸。这样一位老人将老妈视如己出，但他却因天赋与机缘所限，始终无法堪破圣祖境界。岁月不断消磨着他的命，直到如今已是行将就木，风烛残年。哪怕是在娘胎里，江玉仙也能感觉到。老人家此时的状态非常不妙，他真的已经走到大限的边缘。老妈的天地本源力量能够暂时令他生机焕发，可惜婆婆的身体却无法将之留存，只怕真的用不了多久，老人便将杳然而逝，魂归九泉。一定有办法为西婆婆续命的，只要让她突破到圣祖，再续百万年寿命，绝非难事。江玉仙忽然想到，突破圣祖，这是唯一的办法。只是在一转念，江玉仙心头又滋生巨大的无力感。西婆婆已然到了油尽灯枯的边缘。那得是怎样的宝药才能助他突破？毕竟以老妈的手段都无法做到。不对，我有系统，只要能暂时延续西婆婆的寿命，总有一天，狗系统应该会给我提供一份超乎想象的宝药。江玉仙又冒出了这样的想法，这让他兴奋起来。而在这个时候，外界的三人已然聊了许久，洞府内的气氛说不出的温馨。苏晴霜像个小女孩般抱着西婆婆的胳膊依偎在她身边，真的像是一家人。婆婆，您跟我们回去吧。苏晴霜眼眶湿润。蓦然抬起头说道：“是啊，婆婆，我和双儿一定会想到办法的。”江无虚也在旁边接话：“这位老人和他们的至亲尊长无异，即便倾尽一切，都要想办法为他续命，哪怕无法成功，也能在身边略尽孝道。”
。只是对于二人的提议，西婆婆却摆了摆手。小琴说：“江小子，你们回去吧，你们能来看望老身，我就已经满足了。”他话刚说完，忽然急促的喘了起来。苏晴霜大急，再次步入契机，方才缓和。老身现在的状况，自己非常清楚，纵有神药，怕也难医。小琴说：“你们就不要再费心思了，就让我一个人安静的待着吧。”西婆婆说完之后。一个递劲的把苏晴霜往外推，示意他们离开。老人向来孤身一人，独来独往，没有任何眷恋。早年苏晴霜就想带他回玄霜洞天，但老人却多次拒绝，最终回到了这处居住多年的洞府。生命即将走到尽头，他只想远离一切喧嚣，一人独处。看到他的样子，苏晴霜泪水滑落。婆婆，您就跟我们回去吧。”江无虚红着眼睛说道。他和苏晴霜二人不停的劝说，然而过了很久，老人仍旧无动于衷，只是不停的示意。要他们离开，这样的固执让苏晴霜和江无虚倍感无奈。他们怎能忍心看着西婆婆孤独的老死在这里？岂止是他们，就连娘胎里的江玉仙，这时候都急了起来。老妈，一定要带西婆婆回家啊！她急促的捶起了老妈的肚子。或许是母子连心的缘故，苏晴霜在第一时间就洞悉了她的想法。婆婆，您快摸我肚子，小家伙也想让您和我们回家。这话让老人诧异，他伸出手，真的感受到了苏晴霜小腹中的震动。小家伙不是还有两个多月出生吗？他的意识现在就这么强了吗？西婆婆真的有些被惊到了。很显然，小东西刚刚绝对是听到了他们的谈话。西无情不敢想象，一个还没出生的胎儿就能通晓外界的事情。婆婆，小家伙的能耐可大着呢。他岂止是有意识？这臭小子早在就娘胎里开始修炼了。眼前老人生出了兴趣，江无虚赶紧趁热打铁。他把江玉仙进来的种种神异之处全都告诉了西无情。无垢剑心，创造新的淬骨极境。雷霆五脉，等等等等，每说出一件事，老人便震惊一分，他的眼神也越来越亮。这小东西竟然有这么厉害吗？西无情万分震惊，这真的超出了他的认知。尽管江无虚说的绘声绘色，但他还是有几分不敢相信。婆婆不相信，刚好这些天修炼下来，我离天刚近，就差临门一脚了。那就让我给您展示一下吧。娘胎里，江玉仙这样想到，他直接运起吞天魔功，骤然间，苏晴霜小腹之中。荡起阵阵恐怖无比的轰鸣之声，仿佛一头蛮荒凶兽从中苏醒，低吼不断，无穷的灵力宣泄犹如潮水般铺展开去，瞬间将整个洞府充斥。继而，一团刺目的光芒从苏晴霜小腹处陡然迸发。吃了，一记粗壮无比的雷霆凭空闪现，迎风变掌，如同一记绝世神刀，悍然斩向虚空。洞府当中仿佛炸开了一轮烈日，轰！一阵震耳欲聋的大响，震彻山谷，空间站立，地动山摇。有如一尊顶天立地的巨人，全力一脚，狠狠地踏中大地脉络。洞府附近的山脉发出凶猛摇晃，几人所在的洞府当中更是山势滚滚，不停砸下。无边烟尘当中，大片的光线从头顶射了进来。江无虚手掌虚压，顿时尘埃落定，一片朦胧的洞府内瞬间恢复澄澈。抬眼看去，原先的洞府已然面目全非。头顶上方出现一道巨大的缺口，骄阳的光芒从九天洒落而下，照在了几人身上。这一幕。让西无情为之骇然，灵气外放，化为雷霆，这真的是天罡境的标志。西无情激动地说道，那张沧桑的脸庞之上写满了不可思议的神色。但苏晴霜和江无虚二人却无任何意外，尤其是江无虚，反而哈哈大笑了起来。这臭小子把洞府给拆了，哈哈，婆婆，您现在该相信了吧？他笑着说道，还是小家伙有办法呀、啊。婆婆的洞府都没了，这下子应该能跟我们一起回去了吧？老身活了这么些年。头一次见到如此妖孽啊！小晴说：“这小东西出生后，恐怕比你当年还要逆天。”过了好一会儿，西无情再次感慨一声：“到了现在，他哪里还有半分怀疑？”一双目光紧紧盯着苏晴霜的肚子，眼底再无先前那般浑浊的模样。婆婆，小家伙快出生了，他肯定也想见见您。您跟我们一起回去吧，到时候还能抱抱他。”苏晴霜连忙说道。夫妻俩又是一番劝说，但西婆婆没有立刻答应，而是凑到苏晴霜肚子边，跟小家伙聊起了天。他一只手按在上面，仔细感应着胎儿的动静。小家伙，你知道我是谁吗？你想婆婆跟你回去吗？婆婆带你长大，好不好？每问一句，江玉仙就手舞足蹈的回应一次。他的动作把老人逗得眉开眼笑，开心不已。苏晴霜和江无虚二人将这一幕看在眼里，也都松了一口气。这小东西都还没出生呢，就让西婆婆喜欢的不得了。看着西婆婆被小家伙逗得这么开心，江无虚立马眼睛一亮，连忙说道：“婆婆。”您就跟我们一起回去吧。西无情闻言陷入了沉默，苏晴霜两人都紧张起来，生怕他再次拒绝。但片刻后，便见他微微一叹：“也罢，老身这一辈子也就小晴霜你这一点眷恋，难以割舍。”
，若能看到小家伙出生，你们母子平安，我死后也能含笑九泉，不留遗憾了。听到这番话，苏秦霜和江无旭二人顿时喜出望外。婆婆她答应了，婆婆那我们走吧。小两口一左一右搀起西无情，拿上了他的拐杖，三人一步迈出，便跨入空间通道当中。看吧，果然还是我的面子大。阳台里，江玉仙嘚瑟的不行，老妈老妈都搞不定的事情，她一出马立刻办到了。与此同时，他也在心里开始盘算起来。从穆家赶到这里，共了五六天时间，一来一回就是十多天，刚好我的任务能够完成。他开心的笑着，只等此番到家，就可以领取神像镇玉镜了。这让他有些迫不及待。只是这一家人在虚空通道当中还没走上多久，苏秦霜忽然眉头一皱，停下了身形。怎么了，双儿？江无虚很快发现了他的异样，立即问道。西婆婆也投来询问的目光。苏秦霜不做言语，那一张俏脸逐渐布满寒霜。他一步迈出，带着众人走出了空间通道。轰！乍然间，一股恐怖至极的凶厉血煞之气扑面而来。江无旭与西无情二人齐齐变色，满脸骇然。而身在娘胎里的江玉仙更是感受到阵阵凶悍莫名的力量镇压而下，令他窒息。直到一阵璀璨的神光从他胸口处迸发，热流淌遍全身，这种感觉才逐渐消失。至尊古异洞，外面到底发生了什么？江玉仙心头大惊，他很想看看究竟出了什么状况。竟然让至尊古都发生异动。此时的外界，苏秦霜三人凌空而立，在他们头顶上空被无穷的血腥之气所笼罩，十万里苍穹，一片猩红，脚下更是宛如地狱般的场景。一座巨大无比的城池中，大量身影闪转腾挪，神通浩荡，冰刃发光，正在进行一场血腥屠杀。数不清的尸体在城中各处堆积，如同一座又一座小山，鲜血在地面流淌，化成河流，最终汇入了一道道沟壑。那是一座诡异无比的阵法。鲜血如同江海潮动，汹涌澎湃，浊浪激天，阵势运转，其中有生魂在凄厉嘶吼，让人头皮发麻。哪座魔道势力在此为祸？杀人炼魂，化血为阵，真是天大的狗胆！望着眼前的一幕，江无虚浑身荡起无边杀机，有点类似当年天魔教的手段。可即便是天魔教，也不敢如此放肆。一旁的西无情眼神也冰冷了下来。苏晴霜和江无虚两人神情变得更加难看。天魔教三个字。触及了他们一些不好的回忆，苏晴霜满脸森寒，他浑身气机流转，酝酿着可怕无比的杀意。江无虚和西无情心头一惊，他们知道苏晴霜怒了。下一瞬，只听“轰”的一声，一股滔天威压乍然降临，天地巨震，大道齐鸣，十万里苍穹血色顷刻崩灭，亿万里河山为之颤抖。与此同时，偌大的城池当中，那场可怕无比的杀劫仍在继续，其中有不少修为不俗之辈。意图冲破血阵，逃离此地。然而，一对对黑袍身影出现，宛如死神到来，毫不留情地割下了他们的头颅。身后的怨气凝聚，向城池中央的阵法中心汇集而去。那里铸有一座高大的祭坛，十余道身着血色袍服的身影站在上面。节节节，阵阵怪异的笑声从他们口中发出。阵法抽离出来的生魂和血煞之气，使他们的修为在飞速增长。但突然，偌大的城池发出了凶猛摇晃，天宇在迸裂。大地在轰鸣，虚空在坍塌，无尽法则一理，纷乱如麻。这一幕令城中所有人万分愕然。再一抬头，便看见一道光芒璀璨的身影，那是似乎是一位女子，像是一轮烈日，屹立于九天之上，如若神明俯瞰世间。她身躯荡起无量神辉，无垠虚空瞬间凝固，大道法则停止运转，滔滔血河卷起洪浪的画面，刹那定格。这时，一个个黑袍身影无法动弹，只有脸上露出惊容。但还不等他们泛起更多的念头。便感觉被一只无形的大手死死地攥住了身躯，而后悍然紧握，噗噗噗，一道又一道黑袍身影炸开，化成血雾。仅仅一眨眼的功夫，城中所有的黑袍人全都死于非命，一个活口都没留下。多谢前辈出手相救。那些活下来的修炼者仰起头，目露敬畏，以大礼参拜。他们知道有强者出手了，自己逃过一劫。但在天穹之上，苏晴霜根本没有去关注这些人，他目光转动，落在了城池中央那座巨大的祭坛之上。这些人全都该死！江无虚杀意盈天，不等苏晴霜再度出手，便见他手掌猛然穿进了虚无，一杆光芒四射的长枪缓缓抽出，继而对着下方悍然投掷而去，犹如十万大山当空横压，狠狠地撞在了祭坛之上。轰的一声，天翻地覆，地面血河倒卷九霄，漫向长天。偌大的祭坛砰然炸裂，那可怕的魔道阵法亦在无边神力下崩溃瓦解。祭坛上的十余道血袍身影，有九人当场毙命。天地之间下起了一场倾盆血雨，潺潺而下。结结结，江无虚、苏晴霜，原来是你们！猩红血雨之中
，唯一活下来的血袍身影乘空而上，发出了狰狞的笑声。这竟是一位圣祖级的存在。他认出了夫妻二人，可他没有飞，但没有逃走，反而有些兴奋。尔等是何方宵小？江无虚沉声问道。血袍人没有回答，只是站在远空，自顾自开口。苏晴说：“你窃取天地之位已久，是时候走下神坛了。莫要心急，待无主归来，君临天下，他会亲自去找你们的。”苏晴霜，江无虚，你们等死！话还未说完。苏晴霜眼神一凝，一阵可怕的力量卷空而去，战战长天，翻起可怕的褶皱，凶猛挤压，砰！红袍人的身躯便炸成了一团血光，灰飞烟灭。呵，我还真想看看你的主人究竟是何方神圣。眼看着红袍人被击杀，江无虚不禁冷笑着说道。只是身边的西无情却露出了些许担忧。他所说的主人会是谁？听那红袍人的意思，其主人似乎是一尊强横至极的存在。即便知晓苏晴霜为当世唯一天帝。亦无多少巨意，他的来头绝对很大，只可惜无法洞悉这座势力的来头，亦无从推测。当然，苏晴霜和江无虚二人对此并不太过上心。他们一个天地，一个圣祖巅峰，加在一起可横推三千道域，无人能敌。岂会因为别人一句话就被吓到？那所谓的主人再强，还能翻了天不成？一旁，苏晴霜一直没有说话，他的神情仍然带着几分失落，心事重重。江无虚见此，忍不住叹息：“双儿。”那件事已经过去这么多年，别再难过了。上前握住他的玉手，轻声说道：“回家吧。”苏晴霜什么也没多说，带着两人重新进入空间通道。但一路上，他依旧一言不发，情绪低沉。江无虚也时不时的唉声叹气：“老爹老妈，这是咋了？”娘胎里，江玉仙也感受到了气氛不对。当年到底发生了什么事，让他们耿耿于心，直到现在都无法释怀。在一片沉默之中，几人终于在数日之后，踏入了吴朽玉的范围。咦？好像是师傅的气息，他来家里了吗？还未走出空间通道，江无虚忽然来了这么一句。苏晴霜抬眸，意识展开神念，继而他的脸庞爬上了一抹笑容。连日来萦绕心间的阴霾也一下子去了大半。两位师傅都来了，还有楚师弟和于师妹他们。苏晴霜笑着说道。他话音刚落，周围时空出现极致的扭曲。下一刻，三人的身影便出现在玄霜洞天内的一座大殿内。见到他们归来，大殿内呼啦啦站起一大片人影，人人惊喜万分。姜太行、苏云峰、苏晴天、苏晴雨几人全都在场，除他们之外，还有八个人：两名老者、三个青年男女，还有一对小夫妻带着个四五岁的小女孩。这些人，苏晴霜和江无虚都极为熟悉，他们都来自二人的师门——古天宗。晴霜、无虚，众人惊喜的声音响起，全都围了上来。还不等小两口说话，便听到一个爽朗的声音响彻大殿：“哈哈，我的乖徒儿，你们可算回来了！这么多年没见，为师想死你了。”说话的是一位老者，大约六十来岁的模样，一身装扮极为精致，锦袍罩身，玉带横腰，满面红光，一头乌发梳在脑后，油光锃亮。若再年轻一些，绝对当得起“玉树临风”四个字。他走到江无虚身前，使劲拍着他的肩膀：“师傅，您老人家怎么有空来玄霜洞天？”江无虚笑着问道。师徒俩阔别许久，再次相见，倍感亲切。哈哈，我可是听说了穆家宴会上的事情，不愧是老夫的徒孙，这还没出生就已锋芒绝世。横压万古，这不，我和赵老头一刻也坐不住了，提马不停就赶过来，想看看我的乖徒孙。他口中的徒孙，自然就是尚未出生的江玉仙了。萧福一说话的同时，目光朝苏晴霜望去。与此同时，他看到苏晴霜身边还站着一名老妪，手拄拐杖，腰身佝偻，老态龙钟。凝神了片刻后，萧福一神情陡然诧异起来：“这位是西婆婆，您也来了。”只听他惊疑一声，其他人这时候也都看到了西无情，皆都露出了意外的表情。在场所有人都知道西婆婆的存在，这是一位成名极早的强者，很多年前实力就已远在众人之上，早年更是陪伴苏晴霜成长，相助甚多。只不过如今西婆婆寿元将近，已经有很多年不曾在世间走动。近些年来，苏晴霜多次邀请她到玄霜洞天住下，但她一次又一次拒绝。可今天怎么突然就来了？见过西婆婆，霎时间所有人都对着西无情行礼，极为尊敬，但西婆婆却直勾勾地盯着萧福一，突然冷哼一声：“怎么？”这玄霜洞天你能来，老师难道来不得？我不仅来了，以后还要再次住下，你可要提防着点。说到最后，他手中拐杖猛地朝地上一拄，却像是杵在萧福一心头一样，让他吓了一个哆嗦。啊！大殿内诸人顿时错愕，这啥情况？怎么西婆婆一开口就针锋相对？随即一转念，众人又都明白过来。当年苏晴霜第一次带西婆婆回古天宗，萧福一怕她太单纯，受人哄骗，便在私下里提醒，一定要提防那个老太婆，她对你这么好。指不定是有所图谋，也无怪萧福一这么想。要知道，西婆婆乃是散修
，性格孤僻，向来是独来独往，孑然一身。突然将苏秦霜视如己出，万般相护，难免使人疑虑。可没想到，这番话被恰好到来的西无情一字一句都给听了去，气得他差点没把萧扶一骨灰当场给扬了。江无虚和苏秦霜两人劝了好久，这才作罢。本以为这件事情早已结果，但看这样子，西婆婆心里还记着仇呢。萧扶一站在大殿里，一脸难堪。哪里哪里，前辈能来，我等自然欢迎之至。他挤出一个笑脸，连忙说道：“然而西婆婆仍然丝毫面子不给，这里又不是古天宗，老身用不着你欢迎我。”说话的同时，还用拐杖将萧福一给扒拉到一边，迈开蹒跚的步伐，径直走到一张椅子上坐了下来。萧福一满面尴尬，手脚都没了放处，其他人也都不好说什么。不过就在此时，古天宗另一位老者蓦然出声：“秦霜，你脸色怎么不太好？”说话之人乃苏秦霜的师傅赵和。他满一身朴素的灰衫，腰间别着个酒葫芦，模样有些苍老，但整个人却精神矍铄，气机内敛。不愧是多年的师徒关系，尽管苏秦霜情绪已经恢复不少，但还是被赵和一眼看穿。只是苏秦霜还没说话，一旁的江无虚却轻叹一声：“我们回来的路上遇到了一些事情。”他将几人遇到之事说了一遍。听到他的描述，众人莫不是面色凝重。此事我知道，白玄霜洞天之前，古天宗收到了相关消息，那个魔道势力杀人炼魂，嚣张至极。已经屠戮了数个大城，那些人自称永恒血域，永恒血域，还真是一个霸道至极、猖狂至极的名字。这个势力到底是什么来头？江无虚问道。萧福一没有隐瞒，将自己知道的消息全盘告知。那是一座新出现的魔道势力，十分强大和神秘，谁也不知道他们从何而来。但在近日，永恒血域已经接连造下多桩杀孽，与古天宗毗邻的两个大域内，有好几座大域当中的繁华城池被屠戮一空。更恐怖的是，永恒血域强者众多，单是近期现身的圣祖级强者就有四五名，快要赶上一方圣地。他们四处流窜，杀人炼魂，提升实力，手段极为残忍。永恒血域的行事方式与当年的天魔教如出一辙，但比之天魔教来说更加放肆妄为。古天宗一名年轻弟子补充说道。一听到这话，众人心头大震。苏秦霜和江无虚夫妻俩脸色再次变得难看。师兄、师姐，我说错话了。刚刚说话的年轻人顿时发现了异常，一脸难色。其他人亦是盯着小两口的模样，不做言语。他们都知道天魔教，那是很多年前的一座魔道势力，实力强大，横行无忌。天魔教有一门噬魂法典，以鲜血为媒，生魂为祭，以此练就恐怖绝伦的魔道神通，邪恶而又凶悍。其炼血噬魂的手段，独步三千道域，令人闻风丧胆。数不清的修炼者，乃至无尽普通人，在其手中惨死，惹得天怒人怨。甚至一些圣地大教，亦唯恐避之不及。不过，当年随着三个年轻人崛起，几乎同时踏入圣祖巅峰，他们一同出手，将万恶的天魔教一举葬送，就连天魔教山门也被夷为平地，化作历史尘埃。这三位年轻人当中，便有苏秦霜和江无虚。至于第三个人，正是因为天魔教一役，让他在多年以后走上了一条不归路，结局令人叹息。哎，看来这么多年过去，无虚和秦霜都还跨不过这个心结啊！大殿内。几位长者心中感慨，而萧福一沉吟了片刻，忽然再次大笑起来：“先别管什么永恒血域了，来来来，秦霜、无虚，咱们坐下好好聊聊。这么多年没见，老夫可有一肚子话想和你们说呢。”他立刻转移了话题，其余人也反应过来，一拥而上，拉着小两口热络的聊了起来。但在娘胎里的江玉仙却一下子抓住了关键点：早年因为天魔教，到底发生了什么，竟然让老爹老妈耿耿于怀，始终放置不下。他心中纳闷不已。但很快，他就抛开了这个疑问，被外面的热闹所吸引。江无虚和苏秦霜和心情终于好了，大殿内气氛无比热烈。对于小两口来说，古天宗众人与他们的至亲无异。一来二去的几番叙旧寒暄之后，他们终于敞开了心怀。尤其是众人当中的那个小女孩，才四五岁的年纪，就以古灵精怪，时不时的逗得众人哈哈大笑。这小女孩名叫楚嫣然，她的父亲楚行云是江无虚的师弟，同属萧府一门下。母亲于秋寒，乃苏秦霜师妹，都是赵和的弟子。没想到老爹当年为了追求老妈，还意外促成了各自师弟师妹的好事，真有意思啊！江玉仙在娘胎里乐道。楚行云和于秋寒二人当年分别与老爹老妈的关系极好，在老爹舔着脸想要霍霍老妈的同时，这二人跟在身边，没想到最终也对上眼了。这不，他们的女儿楚嫣然都四五岁了，那简直就是一个小话痨，而且一开口还一副老气横秋的模样。江无虚和苏秦霜都非常喜欢这个失职女。可楚嫣然的关注点似乎始终都在苏秦霜挺起的小腹上，一次又一次的追问：“师姑，弟弟什么时候出生？师姑，弟弟叫什么名字？”一群大人看着他的模样
，忍不住发出会心的笑容。江无虚甚至拿他打趣：“嫣然，你这么喜欢弟弟吗？要不今天在这里给你们俩定个娃娃亲？等你和弟弟都长大了，就让你们成婚。”他逗弄着楚嫣然说道。而楚行云夫妇居然也在一旁拱火，表示赞同。阳台里的江玉仙一听，眼睛顿时大亮：“还有这好事吗？”他心头一下子就火热起来了。好家伙，自己还没出生，连老婆都要有了。小姑娘古灵精怪，还挺可人的样子。虽然比自己大几岁，但都是修炼者，这点年龄差距算个啥？此时此刻，江玉仙好想爬出娘胎，亲眼看看自己未来媳妇长啥样。然而楚嫣然却不乐意了：“我才不要，他是我弟弟，我怎么能嫁给他？”外面响起一阵哄笑。末了，萧福一来了一句：“哈哈，嫣然说的对，你师叔就是随口一说，以后怎样，你们两个自己看着办，好吧？”江玉仙一听到这话就急了：“到手的媳妇儿就这么飞走了？说的好好的。”怎么就随口一说成戏言了？你们大人做事能不能靠点谱啊？喂！然而他只能在心里抗议。算了，我还是修炼大荒求天旨吧。片刻后，江玉仙对老爹老妈几人的谈话失去了兴趣。大荒求天旨已经领取很久了，如今他已身在天罡境，可以修炼这门神通了。而且研究大荒求天旨也不需要动用老妈的天地本源。只是还不等江玉仙开始，系统的声音又响了起来：“定，新任务发布，请宿主完成任务目标。”人前险胜，任务奖励悟道古茶树一颗。这次的任务让他有些傻眼。人前险胜，我勒个去！之前我在穆家庄的币还不够吗？这又要我人前险胜？怎么个险胜法？江玉仙纳闷起来。前几天他在穆家闹了个鸡飞狗跳，前几天还把西婆婆洞府给拆了。如今满世界的人都知道自己天赋恐怖，家里这些人则更加清楚。就这样，还需要再来一次人前险胜？这回该怎么操作啊？他一时间陷入了沉思。思考着要怎么完成这次的任务，得想想办法。那可是悟道茶呀、啊，这系统太给力了，绝逼是我亲生的。这种好东西都给。江玉仙心底热切无比。此番任务奖励可不仅仅是几片悟道茶叶，而是整整一棵古茶树。对于这种神物，江玉仙当然是知道的。一棵悟道古茶树，每年都只能长出一百零八片茶叶，每片茶叶当中都能孕生出道。喝下悟道茶，即便是大能者，亦有机会领悟其中的道法，其效果堪比神药。大荒界诸多大能，也不知是否有人有幸饮用过，所以这次的奖励，他无论如何都必须得到。只是江玉仙有些犯难，人前险胜的任务究竟要通过什么手段来完成？就在他抓耳挠腮的时候，外界的众人还在继续聊天。楚嫣然一身洁白的衣裙，扎着一对朝天辫，小脸淡软软嫩嫩，像个瓷娃娃一样，大眼忽闪忽闪的，但那眼神却极为灵动。他屁颠屁颠跑到苏晴霜身边，趴在他腿上，仰起头：“师姑，我想摸下弟弟。”苏晴霜眯眼笑着，点了点头。楚嫣然伸手摸在他肚子上，带着点小心翼翼，嘴里还不停地念叨着：“玉仙弟弟，以后我就是你姐姐了，你放心，我一定会好好保护你的。你姐姐，我可厉害了。”大殿里诸人又是一阵大笑。嫣然这丫头也太能说会道了吧？她这是像谁呢？萧福一和赵贺同时捋着胡须，眼睛都眯成了一条直线。一旁的楚航云则笑着打击自己的女儿：“就你那样还保护弟弟？你知道弟弟的天赋有多强吗？”他还在娘胎里，就跟你一样，都是天罡境了。以后让他保护你还差不多。他相貌俊朗，满头长发梳自然垂落，极为飘逸。楚嫣然瞪起了眼，当场不干了。我比他大，而且天罡境怎么了？我可是修成神通了，当然能保护他。小丫头不服气的哼声说道。玄霜洞天诸人都感到意外，嫣然的天赋这么强，连神通都已经修成了。众人人倍觉惊讶，任何一门神通可都不是那么好修炼的，这可不同于寻常武技。对于修炼者的要求极高，没有深厚的灵力支撑，很难施展。强行修炼，只怕会对根基造成难以磨灭的损害。楚嫣然才天罡境，竟然能修炼成功。若真如此，那他的灵力该有多么雄厚？看着一帮人满不敢相信的表情，楚嫣然鼓了鼓嘴，哈哈，嫣然的却练成了一门神通。身为我萧福一的徒孙，必须得这么优秀。萧福一一摆手说道，替他作证。显然，他对小姑娘还是非常欣慰的。可楚嫣然对此并不满意。你们不相信是吧？看来我得亮出真本事了，你们可要看好了。他立刻向大殿外跑去，其他人则坐在原处看着。只见小丫头大马金刀的往门口一站，一手叉腰，一手猛然拍向虚空。擒龙手！痴痴，雄浑的灵力从他手掌间喷涌，光芒大放，一道小巧的掌印飞空而去。然而只掠出三丈远，就瓦解于无形，根本没掀起多大动静。哈哈，嫣然，你那是擒龙手吗？你确定不是小鸡爪？楚航云又大笑着说道，余秋寒也掩嘴轻笑。
，其余人也被他给逗乐了。才不是鸡爪，我这是擒龙手。刚才没有成功，我再来一遍，这回一定行。小姑娘鼓着嘴，满脸不服输的样子。她横了自己老爹一眼，而后转回身子，继而又对着虚空一顿输出：“擒龙手，擒龙手，擒龙手！”一道道掌劲打出，气机飞旋。然而和先前如出一辙，全都在几丈外消散。一记完整的擒龙手都没能施展成功。哈哈，在场所有人全都笑眯了眼。任何一门神通都需要深厚的修为支撑。楚嫣然才天刚静而已，没有施展成功才是正常的事情。娘胎里，江玉仙听到外面的动静，也心里乐呵的不行。小丫头片子，就你这水平还保护我？歇着吧你。刚好我这里也有一门神通，让我给你好好展示一下。他心中大笑。在这一刻，江玉仙心里蓦然生出了一些恶趣味。楚嫣然不是说修炼成了神通要保护我吗？玩了一通，操作猛如虎，对空好一顿输出，却输出了个寂寞。我这个还没出生的人都看不下去了。既然如此，且看将某人用行动来表达对你的鄙视。想到这里，江玉仙当即就开始调动力量，准备凝聚大荒求天旨。外界，楚嫣然显然气得不行。我明明修炼成功了的，怎么突然又不行了？一张小脸蛋憋得通红，那叫一个着急。他转回身，小嘴瘪起，满眼委屈，一副渲然欲泣的模样。嫣然，别哭，你已经很厉害了。苏晴霜柔声安慰道：“江无虚也站起身，准备把小丫头抱回来。”但就在这个时候，苏晴霜神情豁然一变，低头看向小腹。下一刻，一记漆黑如墨的指印从中悍然杀出。这指印迎风变长，霎时间就变作一座雄伟山峰般大小，携带着毁灭一切的厚重威势，猛然轰向前方。众人身前的桌椅直接被碾灭成了齑粉。苏晴霜身前的几人顿时闪开身形，而那道霸道凶猛的黑色指印则对着不远处的楚嫣然当头压盖而去。嫣然，小心！众人同时脸色大变。江无虚反应极快，当即甩出一道光掌，一把将楚嫣然捞到手里。一群人眼睁睁地看着那道指印的威能，分毫不减，直接撞开门框。紧接着，于是不减分毫，横空飞去，狠狠地印在了远处一道崖壁之上。轰！一声巨响荡开，整个玄霜洞天仿佛都晃了三晃，烟尘弥漫，乱石飞掠。抬眼看，那处崖壁上出现了一个超过一丈深的烙痕，犹如一个巨大的山洞。从外面看去，那是一只拳头的形状，只不过却竖起了一根中指。大殿里众人一阵诡异的安静。远处的石壁上又一块巨大的碎石掉下，滚落在地，发出一声大响。一群人全都睁大着眼，错愕的看着这一幕。那道巨大的指印，犹如烙印在他们心头一样，让人震撼。这是神通。过了好一会儿，才听苏晴天震惊的出声。他俊朗非凡的脸庞上写满了难以置信的神色。师姐，刚才这是你肚子里的小家伙，他修炼成了神通。楚晴云一时骇然万分，他转过头，指着苏晴霜的小腹位置，满眼震撼。作为强大的修炼者，在场所有人都一眼看出了刚刚那记漆黑指印的门路。这可不是寻常武技能做到的啊，这绝对是一门神通，而且还是苏晴霜师姐娘胎里的小家伙打出来的，这让人怎么能够相信？这什么情况？臭小子从哪里练就了一门神通？明明在这之前一点征兆也没有啊！江无虚也直愣愣的，甚至就连苏晴霜。同样感到满心的愕然与疑惑，这一切发生的太突然了。他们无论如何都想不明白，江玉仙居然折腾出了一门神通。臭小子还在娘胎里啊？他从哪学的？难道又是功法或者半生神蛊自带的？每次都往这方面解释，就有点说不过去了，好吧？我的天，我这徒孙也太太变态了吧！萧福一颤声说道。他使劲揉了揉眼睛，怀疑自己是不是出现了幻觉。小家伙不才天刚静吗？施展神通，居然就有如此威力！西无情婆婆也忍不住说道：“任何一门神通，可都不是那么好修炼成功的，更何况威力还是如此强大。”一击而出，直接打出了一个山洞，这是何等的恐怖！你说你在天罡境修炼成神通，这也就罢了，毕竟资质逆天，倒也不是不能理解。但以如此微弱的修为，达到这般可怕的效果，就太恐怖了。小家伙刚刚打出的神通，恐怕整个三千道域都难以找出同等的存在。这时，苏晴霜的声音响起，一听这话。剩下诸人全都脑子里嗡嗡作响，他们全都认同苏晴霜所说的话。毫无疑问，江玉仙这般手段，即便放眼整个大荒界，也是绝顶的存在。只怕一众圣帝大教、神朝世家，都无有其机者。一时间，一双双目光全都落在苏晴霜的小腹位置，带着震撼与悚然。这小东西，还没出生就身具当世至强神通，并且以天罡境的修为将之修炼成功，这也太吓人了！众人情绪起伏。好半天都无法平静，楚嫣然也站在一旁，那双水汪汪的大眼睛里同样带着不可思议。但他毕竟年幼
没有感受到过多的震撼，反而是过了好一会儿，他小嘴又学了起来：“师姑，我怎么感觉他在羞辱我？”楚嫣然眼睛望着苏晴霜的肚子，一只手指向远方的石壁，那根巨大的中指竖直朝天，兀自耸立，仿佛正在对着他嬉笑不已。这让楚嫣然非常生气，自己先前捣鼓了半天，一记擒龙手都没施展出来，这下倒好，一个还没出生的小东西，就当面给他来了一记完美的示范。刚刚要不是僵尸叔手快，他就要被当场镇压了。完了，到最后还给我比了个中指，不带这么打击人的好吧？不过楚嫣然这番话也让原本严肃的气氛为之一怂。楚星云将无需几人顿时开怀大笑，弟弟应该不是想要羞辱你，他大概是在鄙视你吧？哈哈，楚星云看着自己的女儿，揶揄着说道：“娘胎里江玉仙也被逗笑了，你个小屁孩懂个锤子！”这才是大荒球天指的正确打开方式。他心里冒出这样的话语。紧接着，江玉仙感觉一阵天旋地转，大荒求天指消耗太大了。纵然是他在施展一次之后，体内灵力也消耗一空，还是修为太低闹的。霎时间，一阵极致的疲惫感侵袭而来。很快，江玉仙就陷入了沉睡。而在外界，众人还在时不时的看着破碎的门框和远处的崖壁，眼神呆滞。楚嫣然绷着小脸，不停的唉声叹气，而后说了一番老气横秋的话，好像认命了一般。没办法了，看来弟弟是比我要强啊。以后还是让他保护我吧。哎，听得江无虚等人是乐得不行。这件事情让玄霜洞天和古天宗诸人狠狠震惊了一把。小家伙修炼成了神通，尤以江太行、苏云峰、萧福一、赵赫这几位老人为甚，一个个都开心的合不拢嘴。那小家伙可是他们的至亲后辈，他越是强大，这几人就越是高兴。苏晴霜和江无虚对此只是无奈一笑，他们真的已经渐渐习惯了，除了一开始为之愕然，后面就变得相当平静。玄霜洞天热闹了一天，西婆婆和古天宗诸人都住了下来，而江玉仙也整整睡了一天一夜的时间。当他一觉醒来，只觉得浑身舒爽。但更让他舒爽的事情，很快又来了。丁，恭喜宿主完成任务。鉴于宿主尚在娘胎当中，奖励将在出生后发放。系统的声音响起，啥玩意？我这次任务完成了。江玉仙愕然，他居然得到了系统奖励，悟道古茶术。可是他根本没有刻意去完成这次任务啊。之前还在搜肠刮肚的，在想办法呢，怎么莫名其妙就完成了？难道说我施展大荒求天指的时候，就算完成了人前险胜的任务？江玉仙推测道：“只有这个可能了，自己一记神通打出，不就是当着一大群人的面吗？在两位师公、还有爷爷外公等人心中，肯定都掀起了不小的波澜。要说这算是人前险胜，似乎也没啥毛病，还真是无心插柳柳成荫啊！太好了，有一棵悟道古茶树，等于握着一方宝藏。”到时候可以给爷爷和外公他们，每人来上一片，绝对会有意想不到的收获。江玉仙心里已经开始盘算着怎样去利用悟道茶了。每年一百零八片茶叶可不是个小数目，爷爷、外公、舅舅、小姨他们天赋本都不弱，再有悟道茶相助，再精进几分，绝非什么难事。只不过这次奖励要等到他出生之后才能领取，也就是在江玉仙研究悟道茶的时候，突然耳边再次响起“叮”的一声，系统又带来了一个新任务。叮，新任务发布。请宿主完成任务目标，出生前修成神像镇狱境第五重。任务奖励：太初神拳十滴。看到这样的内容，江玉仙顿时就骂了。如今，神像镇狱境的所有内容已然牢牢地烙印在他灵魂深处。卧此，江玉仙也已知道，这门神功共有二十二种，除了最后两重至高境界外，前二十种可分为四个阶段。一重到五重为第一阶段，要让八亿四千万人体威力全部蜕变为巨象种子。六到十重乃第二阶段。巨象种子化为龙象形态，十一重到十五重则是原象。第四阶段，十六重到二十重，体内八亿四千万威力全然蜕变成神像。每一个阶段都是一次夸张无比的跃迁。一旦八亿四千万人体威力均呈现神像形态，便可上级寰宇，下荡九幽，镇压九天十地，成就无上主宰。这门神功极为变态，但相对应的修炼起来也非常不容易，其过程绝对漫长而又枯燥。这狗系统。竟然要我在出生前修炼成第一阶段，可是只有两个多月时间了啊！啊，尤确定？江玉仙心里吐槽不已，他怀疑这狗系统是不是想搞自己。只不过当他看到任务奖励时，这种怀疑一下子又被抛诸脑后。太初神拳，并且只有十地，系统居然还有这种好东西。江玉仙仔细看了一下奖励介绍，太初神拳又名不老拳，最大的功用在于令万物焕发生机，夸张点说，几乎能够生死人、肉白骨。哪怕身负重创，用了太初神拳之后，亦能在一瞬间恢复巅峰。这是一样举世罕见的至宝，甚至放眼整个大荒界，也不一定能够找得到。这太初神拳
，以后绝对有大用啊！江玉仙心里激动，无比的火热。一瞬间，他不禁就想到了西婆婆。老太太是老妈生命中最重要的人之一，但她却即将走到生命的心头，生机流逝殆尽，随时可能魂归九幽。很多年前，老爹老妈就找到了许多灵珠宝药，以期为她续命，但效果却不尽如人意。她太苍老了，在浑厚的药力，身体也无法将之留存。但太初神泉。又岂是寻常宝药所能比拟？江玉仙有信心，只需要一滴，让西婆婆再续数十年寿命不成问题。这我还犹豫个啥？修炼修炼，造起来！江玉仙浑身充满了干劲，她当即双腿盘坐，进入了修炼状态。霎时，吞天魔功和神像镇玉镜同时运转，老妈的天地本源之力被她迅速炼化，转变为自身的力量，继而又在雷霆五脉的作用下，全部蜕变成雷电灵力。轰隆隆，江玉仙体内发出雷鸣般的巨响。在浩瀚灵力的滋养下，浑身八亿四千万细胞同时发光，这领得他那小小的躯体仿佛一尊仙宝一般，神辉战战。而这般情况很快便被苏晴霜感知到了。此时，他和江无虚正坐在院子里陪楚行云与秋寒二人喝茶闲聊，楚嫣然也在一旁。小东西他又搞出了一门新功法。苏晴霜骤然惊呼出声，把另外几人都震得一愣，一双双目光全都看了过来，啥玩意儿？臭小子又弄出一门功法！江无虚直愣愣地说道。一旁，楚航云一家三口一时面面相觑，几人全都不解，那小东西怎么又搞出一门新的功法？他上哪弄来的？难道说又是半生神蛊自带的？对于这样的疑问，苏晴霜一时无法作答。这不对啊！小家伙之前那门功法，连师姐都看不透。他不继续修炼，好好的又换一了门，这是想干啥？楚行云疑惑道。难道新的功法还能更强？若真如此，那可就太吓人了呀！听着楚行云的话，苏晴霜却苦笑一声：“小东西可没有换功法修炼。”这话听得江无虚几人云里雾里，不是新功法吗？怎么又说没换？这咋回事？预先他现在是两门功法一起修炼。片刻后，苏晴霜这样说道。此话一出，江无虚顿时从座位上蹦了起来：“什么？同时修炼两门功法？这臭小子胆子这么肥的吗？他也不怕走火入魔。”只见他两眼瞪得跟铜铃一样，有些着急。他真怕臭小子乱来。任何两门功法想要兼修，要求相当苛刻，一个不慎，或许就会损坏根基，乃至走火入魔。这可不是开玩笑的啊！一时间，江无虚心都快跳到嗓子眼了。他迅速探出一只手掌，按上苏晴霜的小腹。没过多久，那张俊朗非凡的脸庞上表情变幻，越来越是震撼。他清晰地感知到，小家伙体内果然是在同时运行两门不同的功法，除了早前那门不知名功法外，还有另外一门恐怖绝伦的神功。更可怕的是。这两门功法一起行，居然没有丝毫冲突与违和，反而相得益彰，完美匹配。这，看来这两门功法是系出同源。江无虚猜测道：“还好这小家伙没有乱来。”他长长的松出一口气，而后又仔细感受了一番。咦，这门新的功法是修炼肉身的？江无虚再次惊疑道。此时此刻，那小小的身影盘坐虚无，宝相庄严，神光腾腾，在他体内，一门功法疯狂吞噬苏晴霜的天地本源。而另一门功法，则如长鲸吸水一般，将所有灵力侵吞一尽，转化到身体的每一处角落。臭小子肉身正在经历一轮可怕无比的蜕变，这样的结果让江无虚目瞪口呆。居然还有这种操作！臭小子他从哪学来的？他正然说道：“你还别说，臭小子那两门功法一起修炼，毫无挚爱。”一旁，苏晴霜同样深感不可思议。小家伙的手段神意莫测，还真是让我大开眼界。他无奈一笑，轻声说道。楚行云一家人亦是错愕不已，他们这个师侄还没出生呢，修炼手段就已经超乎想象了，也太不可思议吧！苏晴霜站起身，和几人招呼一声之后，便独自走进了房间。显然，江玉仙接下来的修炼又需要他调动天地本源，全力配合。对于这一点，江无虚几人都已经见怪不怪了。唯一需要关注的是，小家伙这次花多长时间能修炼到什么地步？苏晴霜再次进入半闭关状态，这一次天地本源的消耗之快。比小家伙创造新的淬骨极境时还要迅猛，他不得不运转力量，开始大范围吞噬灵气。很快，玄霜洞天上空再次出现一个庞大无比的灵气漩涡，覆盖数十万里苍穹。外界的修炼者很快发现了这一幕，他们知道双天帝回来了。而且穆家传出的消息让所有人都已知晓，弟子早就在娘胎里开始修炼。比去得此番灵气漩涡再出，必然又是他在继续修行，这让无数人震撼敬畏。与此同时，更多的修炼者涌至玄霜洞天外，这里的灵气浓郁，化成雾霭在山间流淌，宛如实质一般。对于众多修炼者来说，可遇而不可求。他
他们要蹭取弟子的机缘，各自再修炼一途，更进一步。玄霜洞天内，将无须、将太行等人，还有西婆婆和古天宗众人，亦都惊异不已。他们在静静等待，等待着小家伙修炼结束后，看看他的最终成果。只不过这一回，他们等得有点久。时光在无声无息间飞速流逝，身处娘胎里的江玉仙一直静静修炼，而他的肉身则经历了一场恐怖绝伦的变化。雷电灵力翻滚沸腾，被身体的每一个细胞吸收，八亿四千万威力。弥漫出无量光华，有滚滚雷声在他经脉当中轰鸣不止。不仅如此，随着时间的推移，一个又一个人体威力产生蜕变。隐约可以看到，这些威力当中都呈现出一个虚影，那是一头头巨象的形态，躯体雄健，浑身筋肉虬结，充满了爆炸性的力量感。这便是江玉仙孕育出的巨象胚胎。按照眼下的速度，我大概在两个月左右的时间里，能让八亿四千万威力全部蜕变为巨象胚胎。在那之后，再让所有胚胎逐渐觉醒，化成巨象种子。江玉仙修炼的同时，也在心里盘算着：若是寻常人修炼神像镇玉境，必然是循序渐进，每次孕育一部分巨象胚胎后，便使之觉醒，一重一重的突破。但他却不一样，江玉仙有吞天魔功在身，又有老妈以天地本源全力支持他的修炼，再加上雷霆五脉转化出雷电之力，让他拥有冠绝当世的灵力，且取之不尽，用之不竭。他打算一次性将八亿四千万威力全部修炼成巨象胚胎，此后再全力冲刺，使之觉醒成巨象种子。一口气修炼成神像镇玉境第一阶段，时间还是太赶了呀！希望在出生前能够完成任务。江玉仙心无旁骛，全力修炼。一眨眼，距离他修炼神像镇玉境已经过去一个多月时间。玄霜洞天内外一片安宁，但在偌大的三千道域许多地方，却是发生了一场又一场大乱。一方神秘的势力崛起，仿佛凭空出现的一般。这座势力有一个霸道至极的名字——永恒泄玉。他们四处为祸。十余日间，数十座大城被屠戮一尽，一座又一座邪恶而又凶悍的阵法部下以血海为媒，杀人炼魂，以此提升实力。被盯上的地方，没有一个人能活着走出。再强大的修炼者，也难逃他们的毒手。这个消息不胫而走，令得最近这段时间举世之间人心惶惶，不知道永恒血域的下一个目标会是哪里。而在玄霜洞天内，江无虚也得知了这个情况。这个永恒血域，简直胆大包天。江无虚沉声说道。他也开始严密关注此事，通过各种手段与很多势力取得联系。不过他并未亲自出手，因为臭小子还在娘胎里修炼着呢。而且距离他出生时间也已经不多了。这种时候，江无虚必须待在家里，守在女儿俩身边。好在有不少圣地大教已然开始行动起来，有些大势力麾下的城池也遭到了屠戮。永恒血域的行为让他们雷霆震怒。不出意外的话，这个放肆妄为的魔门嚣张不了多久了。因而江无虚也没有过多去想这件事。他一门心思都落在自己媳妇儿和臭小子身上。苏晴霜处于半闭关状态，近日来除了江无虚，谁都没能见到他。西婆婆和古天宗众人也没人前来打扰。这一日，江无虚在院子里踱着步子，眉头紧皱，有些焦急。这臭小子在搞什么鬼？这回修炼怎么持续了一个多月？他不会是想一口气修炼到出生那天吧？只听他自语道：“眼下距离臭小子降生只剩下一个多月了呀，再修炼下去，真的就快要出生了。”当然，无论江玉仙修炼到几时，江无虚都不在意。他在意的是，臭小子修炼消耗的力量都来自苏晴霜的天地本源。毕竟，胎儿一切的力量来源只有母体。近日来，江无虚亲眼看着自己媳妇儿逐渐变得憔悴，甚至有些消瘦起来，这就跟在割他的肉一样，太心疼了。连续两个月啊，苏晴霜一刻都没有休息过。那个小兔崽子也不知道心疼一下自己的娘亲。这臭小子，修炼这么久，让双儿消耗那般巨大也就算了，可你至少……也弄点像样的动静出来吧！你到底想干啥？江无虚疯狂吐槽。以前臭小子每次修炼，很快就能闹出巨大的阵仗，要么异象惊天，声势浩大；要么把自己家拆了；要么把穆家拆了；要么把西婆婆洞府拆了。一眼就能看出他收获巨大，效果杠杠的。可这一次愣是没多少动静，就连修为也仍然在天罡境，根本没有什么增长。除了肉身似乎有所蜕变，但好像也并不是特别明显。但要知道，他可是消耗了海量的天地本源，这样的结果。让江无虚感到脑门子生疼，感情那小东西修炼这么久，修了个寂寞，闹呢？难道这臭小子是在憋什么大招不成？突然，江无虚心里猛地冒出了这样的想法，他越想越是兴奋，还真有这样的可能啊！臭小子，到时候你不整点大动静出来，老子非给你屁股拍成一百零八半！江无虚沉声自语道。与此同时，他也无比的期待，期待着江玉仙出生前还能给他带来难以想象的惊喜。时光飞逝，日升月又落。不知不觉间，再次过去近一个月之久。
。江玉仙还在娘胎里全力修炼着，未曾有片刻停止。江无旭的心绪也慢慢平静了许多，毕竟再熬个二十来天，臭小子就该出生了。可就在玄霜洞天内外一片风平浪静的时候，外界却掀起了一场恐怖风暴。就在这一天，突然一则消息传出，瞬间让无数人神魂炸裂，灵雨圣地覆灭了。这个消息一出，偌大的三千道域地动山摇，数不尽的修炼者骇然欲死。灵雨圣地，那是一座传承久远的庞然大物，历经数千万年风雨飘摇，延续至今，仍然屹立不倒，辉煌于世。但就是这样一座古老凶悍的存在，竟然在一天之内被人踏破山门，无数年的传承，一朝葬送。始作俑者仍然是永恒血域，一共二十八位圣境齐出，展开血腥攻伐。灵雨圣地七大圣祖，一个都没能逃出升天，皆被镇压。满门数百万弟子，全部死于非命。事后有人前往查探。只见到圣地外围布下了一座绝世血阵，浑厚的血气氤氲浩荡，猩红漫天，根本看不清里面的景象，只有无穷的怨煞之气直冲霄汉，有阴灵痛哭与惨嘶之声在周空回荡，惶惶圣地竟是成了一方人间炼狱，只有恶魔的狞笑声传彻虚空，一座圣地覆灭，这是捅破天的大事，而那一亿永恒血域居然一次性出动了二十八位圣祖，强大到难以想象，当时的圣地大教，谁家能有这般深厚的底蕴？更何况，谁也无从知晓，永恒血域当中是否还有更多的绝顶强者？这样的结果，让三千道域人人自危。即便是众多圣地大教、神朝世家，也感觉脊背发寒，仿佛有一柄死神镰刀正悬在头顶，不知何时落下。如今已有一众大势力联手，诸多老怪物一掀开棺材板，破棺而出，意图对永恒血域展开全力绞杀。魔道为祸，不为寻仇，不为私怨，造下无边杀孽，只是要是血炼魂，提升自己的实力。如此肆意嚣张，为所有人所不容。但可惜，一众圣地大教出动，却连对方面都没能见到。永恒血域的手段太过诡异。事实上，众多圣地大教的反应不可谓不快，但偏偏永恒血域诡谲莫名，神出鬼没。美图一地还不等众势力出手猎杀，就已人去楼空，只留万里干涸的血海和堆积成山的枯骨。他们就这样消失不见。诸多大势力之人已经几度扑空，无半分斩获。此等怪异。无疑又为之增添了更多的神秘，更让大荒界修炼者万分恐惧。这件事情要不要告诉双儿？就怕打扰到臭小子修炼啊！当江无旭听到这个消息之后，眼神变得极其深沉。他在院子里来回踱步，彷徨不定，犹豫不决。江无旭清楚地记得当日永恒血域那血袍人死前的话语：总有一天，其背后的主人会杀上门来。而要不了多久，江玉仙就要出生，苏晴霜必将迎来一小段时间的虚弱期。无论血袍人所言真假，但不可不防。想到这里，江无旭做出了最终决定。正当他准备进入房间将此事知会苏晴霜的时候，但他抬起的脚步却猛然悬停在了半空。在江无旭的感知中，苏晴霜腹中胎儿的体内正在酝酿着一股霸道绝伦的力量，宛如潜藏着一尊无上神魔，随时可能复苏觉醒，轰然爆发。臭小子他，他修炼到关键时刻了！江无旭失声自语，眼皮子跳了一下。他缓缓收回脚步，迟出了片刻后，重新回到石桌边坐了下来。仔细感受着探知道的动静，正如他窥探到的那般。此时此刻，娘胎里的江玉仙浑身宝光腾腾，如同神经，璀璨夺目，磅礴浩瀚的能量在他四肢而骸之中疯狂穿梭，每一寸血肉筋骨都在发出可怕无比的雷鸣之音。体内八亿四千万威力神辉战战，展露出无穷的生机与活力，仿佛这些威力当中孕育着一头头凶猛盖世的上古凶兽。此时此刻，每一颗威力当中都有一个晶莹的虚影伫立。全都是具象的形态，八亿四千万威力胚胎终于全部修成。接下来要做的就是让所有胚胎一一觉醒。那片如混沌演化的空间内，江玉仙睁开了双眼，他心中无比的激动。神像镇玉境第一阶段的修炼已经完成了大半，剩下的就是全力冲刺，完成最后一步，使所有具象胚胎真正觉醒，化为具象种子。距离我出生似乎只有不到二十天了，好仓促啊！希望时间足够吧。江玉仙心里想到。不到二十天时间里，觉醒八亿四千万巨象种子，换算下来，每天都有数千万个，这是极大的工程量。哪怕是走到了眼下这一步，江玉仙也没有足够的信心能在出生之前绝对完成任务。管他呢，就算不能完成，但能将神像镇玉境修炼到极深境地，已然收获匪浅。他心里转过这样的念头，而后再也不做任何耽搁，继续修炼起来。吞天魔功急剧运转，老妈体内的本源力量以更快的速度被他吞噬。第一颗巨象种子。给我破！江玉仙心里沉喝开声。下一瞬，体内一颗威力胚胎在顷刻间砰然炸裂，伴随而来的是一道恐怖的凶兽嘶鸣之声
从他体内骤然发出，吼！这是一道可怕无比的象吼，低沉而又雄浑，将预先体内一颗威力光芒熠熠，呈现出一尊强大的凶兽形态。那是一头巨象的模样，如是从太古蛮荒来到当世，一颗巨象种子就此觉醒，始一出现便携带着一阵阵浩瀚莫名的力量，朝江玉仙浑身上下扩散而去。他真切地感受到，一颗巨象种子觉醒，就给自身的力量带来了无法忽视的提升，而这一切还刚刚只是一个开始。随着第一颗巨象种子成功觉醒，犹如引起了连锁反应一般，一颗接一颗的巨象胚胎接连炸开，砰砰砰砰砰，砰然之声连绵不绝，宛如滚滚雷鸣连成一片，一个又一个巨象种子呈现而出。江玉仙的力量在飞速攀升，每一个巨象种子都承载着一部分灵力，在时间的不断推移下，它的实力在飞速增长着。而这般情形，直接让苏晴霜陡然惊醒。房间中，苏晴霜猛然睁开了双眸。眼底写满了骇然与震撼，预先的这门功法到底什么来路？为何可怕到如此境地？苏晴霜惊骇失声，他憔悴的面庞上全是无法相信的神色。身为当时唯一天帝，他本就远见卓识，大荒界的修炼之法，很少就有他不知道的。但眼下江玉仙身上发生的一切，却让他无法接受。用两个月的时间滋养肉身，以身体中每一个威力为基础，逐步蜕变。两个月，最终竟然画出了巨象形态。如果浑身上下全部蜕变完成，预先他究竟能去到怎样的境地？饶是以苏晴霜的修为，此时也忍不住感到精神战栗。小家伙修炼了两个月，他都没有完全洞悉其具体意图，但万万没想到，今天居然开始展露出了如此可怕的一幕。他体内居然出现了一个个巨象威力，只不过刹那间便成千上万，每一威力都真正拥有一头巨象的力量。人体八亿四千万威力，如若全部蜕变完成，难以想象他的实力到底会可怕到怎样的程度。世间。竟有如此强悍的神功，玉仙啊玉仙，你是真的让娘亲开了眼了？苏晴霜木然说道。他深深的吸了一口气，脸色显露出一些疲惫。两个月不眠不休的配合，他确实很累，但无妨。只要小家伙能够有所收获，再大的付出都是值得的。苏晴霜不再多想，重新闭上双眼，调动一切力量，配合江玉仙修炼。吼吼吼！房间内阵阵像吼之声不绝于耳，小小的身躯上释放出璀璨夺目的光芒，越来越是炽盛。江玉仙体内越来越多的胚胎炸开，化作一头头巨象。与此同时，每一头觉醒的巨象种子皆竖起长长的象鼻，对空咆哮。随着更多的巨象种子觉醒，嘶吼之声交织，引发恐怖的轰鸣。这轰鸣声一开始只能在房间内环绕，没过多久便扩张到方圆数里范围。继而，偌大的玄霜洞天都产生了震动，比去隔并且还在以无法阻挡之势飞速朝外扩张而去。吼吼吼！巨象嘶吼，天地齐颤。玄霜洞天当中所有人。都被惊动，他们清晰地看到一阵阵无形的波纹从苏晴霜的房间内弥漫出来，在虚空中蔓延席卷。这方天地宛如化成了一片汪洋大海，一股无形的力量在虚空中掀起滔天狂澜，天地之间巨浪叠起，一众高过一众，似是永无休止一般。一声声巨象咆哮冲击九霄，越来越是壮阔。这臭小子还真憋了个大招啊！江无虚站在院子里看着这一幕，愣愣地说道：“万万没想到，自己的猜测竟是成真了。”直到此时，江无虚才意识到小家伙这次修炼究竟是意味着什么。而且只看这阵仗，似是根本没有尽头，也不知要持续多久。他只知道，仅仅数日光景，小半个吴朽玉都发出摇晃，每一寸苍穹皆在站立。可怕的象鸣穿金裂石，如同一重重天雷响彻，荡破云霄。苍穹大地，山川河流，尽在颤抖。数不尽的生灵都被惊动，这绝对称得上是一场异象。吴朽玉内不知道多少强者为之骇然。恍然之间，人们都感觉仿佛有一尊远古神奇觉醒，从时间长河的另一头，向着当世缓缓举步而来。漫天威压降临，渗透进每一寸空间。一些修为弱小之人，神魂都在不住的颤抖着。最可怕的是，这样的情况一直持续，一连七八天，不但没有消敛的迹象，反而愈演愈烈。那可怕的象吼响彻周天，影响的范围亦在飞速扩张。再过些天，弟子就该出生了。不知道在此之前，他能修炼到何等境地，真让人期待啊！许多人都在议论，被弟子所震撼。可与此同时，三千道域内永恒血域闹出来的乱子，仍然没有平息的迹象，反而再次发生了一场滔天巨变。永恒血域像一座长生世家，伸出了魔掌。这个辉煌于世的庞然大物，与各大圣地神朝同等的存在，亦是被屠戮一空，莫能留下一个活口。其宗族所在之地，遍地尸骨，惨烈到了极点。其他各大势力闻讯而去，仍然是迟了一步，被永恒血域走脱。这永恒血域到底是用的什么手段？连各大圣地世家束手无策，拿他们没有半点办法。
这到底是怎么回事啊？所有人心里都充满了疑问。永恒血域作恶多端，但谁都看不透他们的手段，甚至一点有价值的线索都没有。强大并不可怕，未知才最是让人畏惧。一时间，诸多修炼者更加的紧张。三千道域，这是要面临一场大劫了吗？永恒血域不除，将永无宁日啊！很多人生出这样的念头，他们真的感觉一场大劫正在悄然降临。永恒血域的强大。超出了想象，而如今恐怕只有一个人能顺利解此危局。一双双目光穿过漫漫长空，全都向吴朽玉投射而来。或许只有双天帝亲自出手，才能平息此番大祸。双天帝临产在即，或许无法立刻出手啊。是啊，弟子降生后，他必然会虚弱很长一段时间。永恒血域不早不晚，偏偏选在这个时候作乱，难道就是看准了这个时机吗？很多人这样想到。这世间的生命就是如此神奇，胎儿的一切力量来源只有母体。新生命天赋越强，势必会汲取越多的母体能量，尤其是出生的时候，还会将更多的本源力量一同带走，这便是孕育生命所需付出的代价。如此一来，等到生产之后，必然会有一段时间的虚弱期。哪怕苏晴霜是天地，也不可能例外。最大的区别就是双天地造化通天，可以用较短的时间恢复过来，或许几个时辰，或许一两天。只是如今世人皆知弟子天赋绝伦，眼下又连续在娘胎里修炼两个多月，难以想象。等他出生的时候，双天地会的消耗将会多么巨大？可永恒血域之事已经迫在眉睫了呀！再等等吧，希望等到弟子出生，双天地恢复过来后，能够出手助三千道域化解此次劫难。到了这时候，很多人都感受到了危机，尤其是那些大势力聚集了诸多人口，最是永恒血域喜欢猎杀的对象。他们几乎惶惶不可终日，全都在期待着双天地诞下麒麟子，而后亲自出手铲除永恒血域。所有人都知道双天地的虚弱期无可避免。除非他腹中弟子，乃一介平庸之辈，但事实却恰恰相反。那恐怖的意象还在持续，数不清的巨象齐声嘶吼，九天十地皆在颤抖。江无虚亲自布下结界，将意象掩盖在玄霜洞天范围内。但那浩大的象吼之声仍旧震彻寰宇，荡破重霄，一日强过一日。即便江玉仙降生之日逐渐临近，却没有一点消敛的意思。关于永恒血域的消息，江无虚仍然没有告诉苏晴霜。在这最后关头，他不想打扰到小家伙修炼。快了，还有五天，再等等吧。连日下来，江无虚一直在院子里来回走动，无论白天黑夜，日复一日。对于即将到来的小家伙，他是既紧张又期待。距离江玉仙出生还有两天的时候，玄霜洞天其他人也都放下了多余事务，聚到了院子里，静静等候。无虚，你能坐下吗？你这不停的转来转去，转得我头都晕。苏云峰看着江无虚的模样，忍不住说道：“臭小子，一看就没见过什么大阵仗，不就是媳妇生孩子吗？”看把你紧张的，江太行淡然的端起茶水喝了一口，嗤笑着说道。其他人听言都摸了摸鼻子。堂堂圣祖没见过什么大阵仗，他当年一路崛起可是从尸山血海中爬出来的，这叫没见过大阵仗？只怕也就他亲爹敢这么吐槽了。不过想想也是，毕竟是自家媳妇要生孩子了，能不紧张吗？师兄不用着急，师姐修为通天，小家伙亦是天资绝世，不会有任何问题的。余秋含笑着出声安慰。一旁的楚行云却哈哈大笑，我怎么觉得师兄不是在担心母子俩，反而是怕小家伙出生后自己地位再降一级。他从旁打趣道：“哈哈，行云此话有理。”我也觉得无需是在担心自己的地位，其余人等也纷纷出言调侃。他们都清楚，以苏晴霜的实力，生完孩子后不会有任何问题，最多调养几天就能恢复巅峰。真是不知道江无虚有什么好担心的。面对众人的揶揄，江无虚干笑一声，以作回应。他没有告诉诸人。自己内心深处始终萦绕着一种强烈的不祥预感。江无虚位列圣祖，一身修为通天，冥冥之中自能感应部分天机。眼下这种情况绝非寻常，希望真的是我多想了。江无虚心底自语，努力让紧皱的双眉舒展开来。他只祈祷一切顺利，苏晴霜和江玉仙二人母子平安。然而心底那股不安的感觉，非但没有消逝，反而越发剧烈。果然，就在第二天，吴朽玉发生了一件大事，一阵恐怖的血煞之气冲破云霄。覆盖无尽天宇，漫漫苍穹被血光染成一片猩红，无数生灵在惨嘶，上天痛哭，大地哀鸣，有阴魂在嚎叫，凄厉万分。随即，一个消息飞速传扬开来：太玄门被灭了，仍旧是永恒血域所为。那样一座大教与各大圣地齐名的存在，同样成为了魔道势力的刀下亡魂，化为血石。而这已经是近第三座覆灭的大教。有人亲眼看到，永恒此番出动了四五十名圣祖强者，比上一次。又多出二十来人，他们的身影在九天之上起舞，并刃释放出炽烈的魔光。
，一道又一道狰狞的笑声在虚空中回荡。太玄门强者的身影不断从高空坠落，鲜血挥洒长空。偌大一座宗门，几乎在眨眼间便被倾覆，无半点还手之力。那一幕简直太过可怕，这样的情况让吴朽与所有人骇然不已。这个永恒血域到底有多少圣祖级存在？手段诡异，强者众多。这究竟是从哪冒出来的势力？每个人心间都生出了这样的疑惑。永恒血域太神秘，真的像凭空出现的一样，谁也不知道他们从何而来，又为何如此强大，诡谲难测。胆子太大了，他们的胆子也太大了。玄双洞天就在吴朽域，有双天帝亲自在此坐镇，永恒血域怎么敢？许多人凌空而立，遥望着太玄门所在的方向。此时，那里已经布下了一座绝世血阵，凶厉之气弥漫周天，他们都想不通。永恒血域哪来的胆量，敢在此处为祸？这可是吴朽玉啊！难道真的一点也不把双天帝放在眼里吗？在玄双洞天的眼皮子底下作乱，这是何等的嚣张与凶残！他们仰仗的是那四五十名圣祖吗？只怕双天帝一怒，再多的圣祖亦是弹指歼灭。永恒血域肯定是知道双天帝近日无法出手，才敢如此胆大妄为。这真的是一场大劫啊！快离开吴朽玉，找个僻静的地方躲几天吧。再这么下去……不知什么时候就会沦为永恒血域的血石，弟子这几日就将出生，等双天帝恢复后，一切就能恢复安宁。很多修炼者惶然不安，最终望了一眼太玄门方向后，开始逃离吴朽域。永恒血域来到这里，他们一刻都不想待下去了，直接去玄双洞天。永恒血域再猖狂，也不敢对双天帝的居所下手，那里才是最安全的。还有很多修炼者，则是朝着玄双洞天蜂涌而去，他们心中万分肯定，即便借永恒血域一万个胆子，他们也不敢对双天帝出手。没过多久，就有很多附近的修炼者来到了玄双洞天外面，他们所有的希望都寄托在双天帝身上。然而，一声瑞啸响彻天地，一道道目光循声望去，只见太玄门那座凶阵当中，冲起一道浩大无比的乌光，逆空而上，可怕的血煞暴力之气杀破重霄，上级九天，下荡九幽。偌大的吴朽玉发出凶猛的摇晃，就连弟子引发的凶兽嘶吼之声，也在瞬间被掩盖下去。那时，无数人抬起头。他们看见那道可怕的乌光杀破层云，恐怖和锋芒化作长长的光焰，携带摧灭一切的威势，雷霆万钧。短短几个呼吸，便穿透数十万里长天。继而，对着玄双洞天的位置悍然轰击而下，轰！一声巨响荡开，犹如天神挥舞重锤，狠狠地砸在了地面上。霎时间，大地翻覆，天宇震颤，无尽虚空接连坍塌，数不清的山峦摇晃崩灭，乱石穿空，无形的波纹席卷蔓延，携带着撕裂万物的神力。啊！数不清的惨叫声响起，不知道多少身影被搅成了血雾。玄双洞天附近，犹如发生了一场旷世地震，无穷的力量疯狂宣泄，释放出绞杀一切的威力，山摇地动，天崩地裂。那道庞大无匹的灵气漩涡，一乌光坠落的一瞬间，砰然炸碎。大量修炼者的身影，在这力量之下搅成碎尸，血雨潺潺，惨叫之声此起彼伏，连成一片。一道可怕的空间裂缝呈现，亦是吞噬了大片的身影。乌光坠落之处。乃玄双洞天外面的一座深山当中，一座座神尾的山峰崩溃，所有草木皆化成了飞灰。附近的修炼者亦是当场惨死一境，无一人幸存。这里形成了一片真空地带，只有碎石烟尘弥漫九天。这绝对是一场可怕的变故，出乎所有人的预料。而当这般动静渐渐平息，那道坠落的乌光也最终显现出了本体。那是一把巨剑，高十万丈，击与天齐，巍然矗立，剑身通体漆黑，魔气缭绕，锋芒绝世。阴冷霸道，恢宏厚重的剑体携带着吞天杀地的威能，上斩九霄，下诛九妖。有恶灵从剑身显化，七吼不断，想要冲脱束缚；有怨魂浮现，呜呜哀鸣，听得人头皮发麻。整个这方天地犹如暗夜突至一般，变得黑乎乎一片，伸手不见五指。只有那巨剑之上，魔焰腾腾，如鬼火一般跳动。这把大剑仿佛承载着一方地狱，让人望而生畏。远处，众多修炼者逃过一劫。此时，一道道身影升上一片漆黑的高空，远远地看着这一幕，眼神震撼。他们看到巨剑周围一丛丛天地法则在无声无息间崩灭，进而被全然吞噬。那把魔剑就似无底黑渊一般，如是能将天地大道一并杀灭。有浓烈无比的天地威能从巨剑上弥漫而出，渗透进每一寸空间。所有放眼望之人，顷刻间感到双膝发软，机遇跪伏。一些修为精深之辈很快就洞悉了真相，瞬间吓破了胆。每个人的眼皮都狠狠地跳动起来，那那那，那是地地地地兵，那竟然是地兵，无数人恐惧到了极点，他们失声惊叫，骇然欲死。那把巨剑竟然是一把地兵。
，永恒血域有一把地兵，他们像玄霜洞天发出了挑衅。这样的结果让所有人心胆剧烈，惶然莫名。而这个时候，玄霜洞天当中的江无虚等人也已察觉一切，每个人的脸色全都带着浓烈的震撼。但紧接着，江无虚那张脸变得阴沉无比，黑的像要滴出水来。今日发生的事情是他万万不敢想象的。霎时间，一股难言的怒火。从江无虚的心头骤然升腾而起，但还不等他开口说什么，远空之中突然传来一阵阵男子的大笑之声，嚣张而又放肆。哈哈哈！三千道域不进圣地，皆为土鸡瓦狗。我永恒血域崛起之事，谁人可挡？哈哈哈！张狂的笑声回荡在周空当中，响彻数十个大域。伴随着声音而来的是一股难以掩盖的磅礴气势，可怕的威压如潮水流淌，淹没一切。在这一刻。无尽生灵只感觉像是被人孤注咽喉，万分窒息。哪怕是无朽域当中的诸多圣祖存在，亦是身躯站立。地地威，这是地威。有强者艰难开口，悚然说道：“这绝对是地威，只不过却远远不如双天地那般强大。”准地，永恒血域当中，还有一尊准地。一些老怪物惊声说道：“做出了这样的推断，这样的话语，让所有听到之人莫不是寒毛倒竖？”那狂妄的笑声还在继续。声音的主人就如同一尊神奇高居三十三天，俯瞰天下，是苍生万物，尽如蝼蚁。片刻后，笑声忽然顿了一下，而后又继续大声说道：“苏晴霜，江无虚，明日此时，本座必来取汝二人项上人头。你夫妻二人，等死吧！”哈哈，那震彻寰宇的笑声渐渐消逝，如大海潮退，很快就消失不见。玄霜洞天外的巨剑一时发出了嗡嗡嗡的颤鸣，继而魔光炸起，在深山显赫之间切出一道无底深渊。巨剑腾空，斩破天地，遁入虚无，一切很快平息了下来。但今日之事却在修炼界引起了一场前所未有的轩然大波。一尊准地现世，并且还是带着地兵而来，剑指玄霜洞天，甚至点名道姓，直言要取双天地与无虚圣祖向上人头。这是何等的霸道与自信！最让人不解的是，这尊准地到底是从哪冒出来的？从未听闻三千道域何时诞生了这么一位准地，这不可能！一位准地现世。不可能毫无征兆才对啊！他难道是凭空出现的吗？众多强者心头充满了疑惑。三千道域当中，已经有多少年没有出现过准地了？各大圣地世家大叫神潮，也不曾听说哪家有准地在世，未曾作画。这尊准地真的和他背后的永恒血域一样，来得太过奇妙，让人费解。最可怕的是，他居然无惧玄霜洞天。苏秦霜拥有真正的天地威严，站在当世最巅峰的位置，然而今日却被一位准地挑衅。这是何等的讽刺！永恒血域那位准帝并不傻，他选择近几个月祸乱天下，必然是知道双天地临产在即，并且弟子又在胎中修炼，消耗极大。比去隔而明天，则是弟子真正降生之日，到时候双天地必然陷入极度虚弱。对永恒血域来说，这是一个千载难逢的绝佳时机。数十个大域内，各个大教圣地当中都有老怪物做出了这样的推测：弟子在娘胎里修炼，已经不是秘密。双天地的虚弱期也必然无法避免，甚至会因为弟子那震古烁今的天赋，使之越发延长和沉重。毫无疑问，永恒血域正是要借此时机对玄霜洞天展开攻伐。他们的目标是要将一尊天地拉下神坛。永恒血域要逆行斩地。一想到这里，不知道多少人浑身战栗，毛骨悚然。不难想象，明日的玄霜洞天必将迎来万古难见的旷世血战。怎么会这样？双天地他会怎么做？一尊准地来袭，若强行迎战。只怕是双天地最终取胜，也会最终跌进从天地境坠落。这个代价太大了，不知道多少人发出了如此感叹。永恒血域退走了，太玄门那座可怕的大阵亦很快收拢消失。玄霜洞天恢复了平静，在阵法的守护下，洞天内部根本没有受到多少震动，像是从未发生过任何事情。但此时的院子里，将无虚一张脸沉凝到了极点，他额头青筋浮现，狠狠跳动，一股可怕的怒意正在心头迅速滋生。当日从延仓域回家路上，那血袍人所说之话，他还清楚的记得。那时无论是苏晴霜和江无虚都没有将其放在心上，但今日再做回想，血袍人所言竟然真的不是一句自大而无知的空话。永恒血域出现了一位准天地，那是超越圣祖巅峰的存在，已然触摸到天地门槛，深不可测。虽然远远比不上苏晴霜这位真正的天地，但眼下却能够对他形成巨大的威胁。而且永恒血域当中至少还有四五十位圣祖强者。这是一座强横到超乎想象的庞大势力，只是十几座圣地大教加在一起，也比之不及。哪怕是江无虚，这时候感受到前所未有的危机，除非让苏晴霜临盆之后
，强行出手才能有绝对把握解除此番凶险。而其代价，则是他有极大的可能从天地境跌落，道基摧毁，留下暗疾。只怕终其一生都难重回巅峰。这样的结果，江无虚万万不想看到。他缓缓转过身，看向紧闭的房门，那里面之人是他的妻子，还有即将出生的儿子。江无虚眼神渐渐柔和，继而双眸陡然爆发出璀璨神光，生出无尽的坚定之意。双儿，玉仙，你们放心。我就算是豁出性命，也绝不让人伤你们一根汗毛。他心中自语，双拳紧紧握起。而身旁一众人这时候也围了上来，七嘴八舌的开口：“姐夫，咱们怎么做？”无须，你带着秦霜出去暂避一时，等他恢复后再回来吧。是啊，无须，这玄霜洞天大不了舍弃就是，要不了几天，再让那永恒血域付出血的代价。江小子，你快做决定吧。”苏晴雨、萧福一、苏云峰、西婆婆相继说道。但江无须闻言，却是摇了摇头：“来不及了。”一天时间走不了多远，况且对方还有准地在盯着，万一暴露踪迹，局面只怕更加艰难。”江无虚说道。这番话让众人一阵沉默，心头愁绪萦绕。这似乎是个死局。片刻之后，却听江无虚沉声开口：“我江无虚这辈子还真没怕过什么事。当年我也曾与秦霜一起追寻那渺茫的成帝奇迹，一尊准地还下不到江某，永恒血域要战，那便战。”说话的同时，他浑身荡起阵阵凶悍绝伦的气机。有大道在他周身环绕，法则共鸣，虚空泛起可怕的涟漪。旁边众人看着他，恍然间仿佛回到了当年，再次看到那位意气风发、举世难寻敌手的无须圣祖。两位父亲，两位师傅，还有晴天、晴雨，你们速速疏散洞天内所有人，圣祖境以下全部撤离，然后开启所有阵法。此外，通知距离相近的圣地大教，让他们以最快速度带人前来助阵。那些闭关几千几万年的老怪物，有一个算一个，哪怕是把棺材板给老子掀了。也得给老子爬过来！江无虚浑身气势蒸腾，掷地有声地说道：“好！”在他的安排下，苏晴天等人没有任何犹豫，立即散开，各自忙碌去了。只有西婆婆留在了院子里。江无虚推开房门，走进屋子里，将今日发生之事跟苏晴霜大致说了一遍：“我已经知道了，一尊准地而已。本地哪怕不在巅峰，也照样斩他。”苏晴霜淡淡的说道：“如今已然没有退路，唯一的选择便是应战。”他夫妻二人起于微末，一路喋血。才有如今的成就，何曾有过半分惧怕？十二，你放心，我一定会护你母子二人周全。江无虚说完这句话便离去，看着房门重新合闭，苏晴霜一双美眸之间豁然荡起无边杀机。而在娘胎里，江玉仙也清晰的感知到了，老爹老妈有麻烦了。他小小的眉头皱起，直到刚刚，他才知晓今日发生的一切。果然啊，一座玄幻世界永远都不会风平浪静，即使到了他老爹老妈这种段位，也仍然会面临凶险。那个永恒血域。竟敢想趁我出生后，老妈的虚弱期出手，简直该死！江玉仙小脸阴冷无比，她在想是否要暂停修炼，放弃这次的任务，让老妈提前一天恢复一些。但思索片刻后，又放弃了这样的想法。自己出生时还会带走老妈体内更多的本源力量，那种消耗，提前一天恢复也弥补不了。这似乎就很难办了。不对，只要我完成任务，拿到太初神拳，就能让老妈很快恢复巅峰。突然，江玉仙眼睛一亮，她差点忘了这次的奖励。是举世难寻的逆天宝药，太初神拳，生死人，肉白骨。到时候给老妈一滴，绝对能让老妈在短时间内重归全盛状态。别说一座永恒血域，也别说一尊准地，就算来一尊真正的天地，又有何惧？一战便是。我还有五六千万的巨象胚胎未曾觉醒，只有最后一天时间了，全力冲刺，让暴风雨来得更猛烈些吧！江玉仙在心底呐喊，他不再多想，瞬间再入修炼状态，吞天魔功与神像镇玉境疯狂运转。那可怕的吞噬之力比之前又可怕了几分，吼吼吼！一道道威力胚胎炸开，化成巨象种子，恐怖的声浪震彻天穹，虚空如海潮翻涌。苏晴霜感受到这般情形，嘴角展开温和的笑意。小家伙，都这时候了，还如此努力，明天咱们就要正式见面了。你娘亲我，真是期待啊！他轻轻抚摸着自己的肚子，随即又合上了眼帘，运转功法吞噬灵气，再化成天地本源，供小家伙修炼。玄双洞天上空的灵气漩涡再次出现。但这一回却在无人前来蹭取机缘，原以为玄霜洞天会是一方净土，哪想到竟是成了永恒血域的目标。双天帝临产在即，偏偏这个时候一尊准帝又将来袭，无需圣祖和双天帝，怕是真的危险了。所有修炼者都心中惊悚，惴惴不安的散去了。山雨欲来风满楼，就在明天，玄霜洞天怕要成为一片惨烈无比的战场。不知是双天帝功高一筹，斩准地狱剑下，还是永恒血域魔高一丈，一举将双天帝。拉下神坛，或许他们这些人都将见证历史。
永恒血玉准地出世，剑指玄霜洞天，扬言要斩下双天帝与无须圣祖人头。这件事情在整个三千道域掀起滔天狂澜。与此同时，各个圣地大教也很快收到了玄霜洞天的传信，要他们倾尽一切力量前往相助。这等同是双天帝的命令。霎时间，很多势力都动了。永恒血玉为祸四方，作恶多端，死不足惜。他们躲着倒还罢了，竟还敢挑衅双天帝，简直目中无人，狂妄绝伦。这回本圣道想看看。这帮贼子还能往哪里逃？一座圣地当中，有闭关多年的强者掀开了棺材板，四五道强大无匹的身影踏上高空，一步迈出，便进入了空间通道，消失不见。双天帝与我宗相交甚笃，他此番面临凶险，我等岂可坐视？随我出发，前往玄霜洞天。问仙宗当中，长着一张年轻的脸庞却满头白发的楚飞仙，沉声说道：“他浑身荡起绚丽的光彩，如同仙人凌晨。他带着两道身影，缓缓消失。咚，咚。”咚！又一座大狱内，可怕的战鼓声激荡九天，传彻亿万里。巨大的广场上站着数不清、披肩执锐的甲士，成排成列，密密麻麻，一眼望不到尽头。广场尽头的高天上，一位身形高大而又威严的中年男子巍然屹立。他一袭黄袍罩身，头戴平天冠，双眸如电，高高在上。在这男子身边，还有一位更年轻的身影，骑坐在巨大的黑虎背上，气宇轩昂。此时，那身着黄袍的男子正红声开口，传遍四野。永恒血域罪大恶极，万死难消。明日一役，双天帝若有半分差池，他日只怕我芙蓉神朝亿万万子民，亦将沦为魔道谢石。儿郎们，擦亮你们的兵刃，随孤出征，碾碎永恒血域，杀光他们。顿时，战鼓如雷鸣般响动，杀，杀，杀！无数甲士刀枪齐举，长声嘶吼，喊杀震天，如能炸穿寰宇。前方骑成黑虎的男子一抖手，一剑巨大的飞舟在高天上显化。密密麻麻的身影踏空而上，进入其中。许久之后，偌大的飞舟携带着可怕无比的气势，轰隆隆开向远方。偌大的神朝当中，数不清的子民看着这一幕。皇主御驾亲征，让所有人心血沸腾。凯旋，凯旋，凯旋，重重呐喊，经久不绝。类似以上的场景，此时正在很多地方上演着。诸多圣地大教、世家神朝，在听闻玄霜洞天危机之后，当即开拔出征。可惜的是。此番时间太过仓促，只剩下一天而已。三千道域太大了，真正有机会出手的只有吴朽玉附近一百多个大域内的势力，其他地方则太远了，根本赶不上这一役。可即便如此，还是有很多大势力的老祖级人物全力以赴向玄霜洞天涌去。天蓝域，长生木家，几个月的时间，木家被摧毁的建筑已然修复一新，依然气派非凡。来人，请几位老祖出关，准备出发，前往玄霜洞天。木南天下命令道。天蓝域与吴朽玉很近，此番双天帝有难，玄霜洞天的传信已至，他不敢懈怠。很快，穆家就有三位老祖破关而出，聚在了大殿内。可正当他们准备出发的时候，忽然一位侍从带着一名中年男子快速走了进来。“季家主，你怎么来了？”穆南天双眉一挑，看着来人问道。那中年男子三个月前也来过穆家宴会，正是长生季家的家主季存也，这让穆南天极为纳闷。季家主应该也收到了无须圣祖的传信才对。这时候不去玄霜洞天，反而跑到我穆家来干什么？穆家主，这是打算出发了？你想清楚了吗？季存也刚来，便迫切地问道：“季家主，这是何意？”穆南天不解地望着他：“此时不出发，更待何时？”哈哈，季存也忽然大笑了起来。穆南天一头雾水：“穆家主，你难道忘了前些日子双天帝来你穆家搅闹成什么样子了？长生穆家好不容易出了一个绝灵剑体，却被弟子死死地压制。这件事，难道你打算就此结果？”季存也轻笑着问道：“木南天脸色顿时黑了下来，你这是哪壶不开提哪壶？我木家失了面子，你就那么开心？季家主，你想说什么？当日之事已经过去，穆某难道还记恨双天帝不成？再说了，永恒血域为祸，人人得而诛之，我木家岂有做事之理？”木南天一甩衣袖，冷哼道：“当日之事不过小小恩怨，根本上不得台面。他虽然心里很不爽，但也不可能只此时机对双天帝落井下石。你呀，你。”季存也猛然摇头，点指着木南天，一副你真是不开窍的模样。随后又听他继续说道：“木家主，你想过没有？双天帝明日诞下弟子，势必虚弱到极点。一尊准帝出手，你觉得他有多少胜算？”木南天再次冷哼：“准帝又如何？那毕竟不是真正的天帝。双天帝再如何虚弱，一旦拼命，任何人都要饮恨当场。”一听这话，季存也又哈哈大笑起来：“木家主，你可终于说到关键点了。”他抖了抖袖子。一手背负在身影，在大殿内走了几步，边走边出声。准帝来袭，他苏晴霜只有两个选择：要
要么让众多圣地大教的强者死扛，挺过虚弱期；要么燃烧本源，强行出手。但无论是哪个选择，他最后都只有死路一条。说到最后，季存也嘴角蓦然荡起一抹冷冽的弧度。莫南天和穆家其他人一听这话，全都陷入沉思。仔细一想，还真是这样。一日之内，能感到玄霜洞天的圣祖级强者，绝对很少，最多也就跟永恒血雨持平。如果双天帝让其他势力死扛，那绝对是一场灾难。不知道多少通天人物将陨落当场，而那位准帝也势必不会眼睁睁地看着他恢复。一旦他燃烧本源，强行出手，哪怕最后斩下准帝头颅，但有九成九的风险会最终跌进。苏晴霜一旦从天地境坠落，你觉得三千道域还有他立身之地吗？计谋敢下断言。此时此刻，只怕已经有很多人已经在想着，在苏晴霜和那神秘准帝两败俱伤后，要如何弄死他了。季存也话语冰冷地说道，嘴角的笑意肆意蔓延，而他这番话。宛如一把重锤，狠狠地敲击在木南天等人的心头。木南天心脏急剧跳动。季存野的话，他如何能不明白？很显然，玄霜洞天面临的是个死局啊！各个圣地大教前往支援，也不过是为他拖延一点点时间而已。但这又如何能阻挡一位准帝？换句话说，双天帝到最后，只有燃烧本源，拼命这一条路。所有人都知道，燃烧本源究竟意味着什么？那可不是寻常消耗还能弥补恢复，本源之力乃修炼者的根本。一旦燃烧，就无法停下。最终，大多数情况都是迅速衰老，生机渐逝。双天帝造化通天，了不起就是控制住生机流逝，但跌进几乎无可避免。正如季存也所言，苏晴霜当年一路崛起，晋升天地境界，不知道让三千道域多少势力心慌莫名。他的身影就如一尊神奇，压迫的众人喘不过气来。如果真的机会将他从那个位置拉下，肯定有许许多多的人不惜出手一搏。而明天，这样的机会即将出现。原来。你是打的这种主意？此时此刻，木南天心脏跳得极其厉害，他目视着季存也。可季家主，你想过没有？万一永恒血域只是口出狂言，明日并不出手，要么一番激战无果，最终退去；又或者有万一的几率，双天帝顺利击杀准帝而未跌进。到时候，如你这般心怀鬼胎之人，又要面对怎样的下场？他几乎是声音颤抖着说完这些话的。这两种情况不是没有可能。若真如此，到时候势必会受到玄霜洞天的血腥清算。一切敢把主意打到双天帝头上的人，都要付出惨烈无比的代价。哈哈哈，穆家主，你可真是多虑了。季存也笑得张狂无度，只听他继续开口：“这种可能不是没有，计谋早就想清楚了。咱们不用完全坐视不理，只需去到玄霜洞天附近，隐匿身形，见机行事即可。到时候，如果永恒血域真的不堪一击，露出败相，我等便即刻出手，助玄霜洞天一臂之力，还能落个雪中送炭的好名头。而若他们两败俱伤，说到此处。”季存也眼神一凝，陡然做了个抹脖子的手势。木南天的心都快跳出了嗓子眼。季存也的话没说完，但意思已经足够明了。若永恒血域和苏晴霜两败俱伤，便是他们出手的最佳时机。到那时，便可以直接将苏晴霜一举击杀。哪怕有其他势力在场，但经过一场血战之后，也无力阻拦。况且那些人也未必不会临阵倒戈，共伐天地。这可真是个胆大包天的计划。惶惶野心，惊天动地，让人心潮澎湃，却又如临深渊。霎时间，木南天浑身忍不住开始颤抖。木木某药，要想想。木南天哆嗦着说道：“他必须理清所有利弊，才能做出最后决定。一旦出现半分差池，带来的结果必然是满门皆墨。”天地一怒，血杀苍穹。任何圣地世家都如蝼蚁一般，弹指即灭。计谋已经与多方有过传信，惊鸿神朝、霸王宗、连山派都认同我的计划。除此之外，远处各个大域的一些势力也在全力向玄霜洞天赶去。这一战，要么永恒血域从此覆灭，要么他们和玄霜洞天一起化作尘埃。”季存也冷笑着说道。而木南天也确实有些心动了。他万万没想到，惊鸿神朝、霸王宗、连山派这些圣地大教居然都加入了其中，能在大战前赶到玄霜的势力，这几乎快要占了一半，这太惊人了。木家主，你还在犹豫什么？此事若成，玄霜洞天所有至宝都将归我等所有，从此再无天地威严压在头顶。你穆家绝灵剑体也不会继续受到弟子压制，将来在他攻行绝巅，位列剑帝，穆家何愁不能延续数千万年辉煌？难道你愿意看到弟子顺利降生，死死的将绝灵剑体踩在脚下吗？季存也几乎是声色俱厉的说道。穆南天惊异不已，每一句话都像一根针，狠狠的刺痛着他的心，直到某一刻，他神情陡然变得坚定起来，脸上一片疯狂之色。既然如此，这件事穆某干了。只听他沉声说道。天光逐渐暗沉，夜色悄然则至。玄霜洞天
，苏秦霜一家人的院子里灯火通明，那恐怖的巨象嘶吼之声仍在持续，凶兽咆哮，天地皆震，大势磅礴。此时的洞天内，几乎所有人都已撤走，永恒血域即将来袭，他们什么忙也帮不上，反而会成为负累。在江无虚的强势要求下，众人不得不全部离开，只有西婆婆执意留下。无论如何劝说，老人家都绝不退走。老身这辈子唯一的眷恋就是小青霜，他面临难关，我无法弃之不顾。明日就让我守在小青霜身边，等候小家伙出生。谁想动他们，先从老身的尸体上踏过去。这是西婆婆的原话，让所有人动容。她和江无虚没有打扰苏晴霜，而是一起守在院子里，静静等候着，等待小家伙的降生，也等待永恒血域的到来。娘胎里，那片奇异的空间内，江玉仙小小的身躯悬浮着，她浑身激发出无量光芒，神威赫赫，气势腾腾。阵阵混沌神光幻化，变化出数不清的瑰丽光景。无穷的大道轮音在环绕，如是上天青雨，道破万法，一丛丛天地法理，大道真意不断衍生演变。但突然在某一刻，周围的空间开始出现些许的摇晃，有轰鸣之声呈现，附近的能量亦是化作星星点点的缤纷光芒，朝着江玉仙的体内扑涌而至。随之而来的是整个空间开始缓缓收缩，一种难以忽视的撕扯感作用在江玉仙身上。这般情况让他瞬间惊醒，胎动了。要不了多久，我就该出生了。江玉仙知道，这是自己快要出生的征兆。周遭的一切能量都是老妈的力量演化而成，而很快，这些能量都将化成光点进入自己体内。这片空间也会压缩到一个极致，那股撕扯之力亦会强大到无法抗拒，带着他从娘胎降生。正常来说，江玉仙本该对此无比期待，毕竟他终于可以亲眼看一看这方世界，也能看到自己的老爹老妈和其他亲人。但此时此刻，江玉仙内心只有无尽的急切。还剩下最后两千多万威力胚胎没有觉醒，时间太仓促了。他知道老爹老妈即将面临一场生死大战，若无意外，结果必然非常惨烈。江玉仙绝对不想看到那样的情况，眼下唯一能够指望的就是这一次的系统奖励——太初神拳。无论如何，我都要将太初神拳拿到手，助老爹老妈一臂之力。所以，神像镇狱境第五重，给我破！江玉仙心底疯狂呐喊，浩瀚的能量在他体内飞速运转，如同山洪咆哮。朝着最后的关爱发出了猛烈的冲击，江玉仙进行最后的冲关，时间一点一滴的流逝，一转眼黎明渐至，夜色缓缓退去，新的一天已然到来。对于整个三千道域来说，这注定是不平凡的一天。当世唯一天地之子将于这一日降临尘世。与此同时，一位强悍绝伦的准帝将携带五匹威势而来，欲将双天地从云端斩落。这绝对会是一场亘古罕见的旷世大战，结局难料，令无数人瞩目。也让所有人感到惊慌。不过眼下，玄霜洞天附近已然无人逗留，所有人都至少退到了数千里开外，早早的就围成了一个大圈，远远眺望。他们屏住呼吸，心情无比紧张，默默等候。整个这方天地呈现出一片诡异的死寂，就连山林间的灵兽似乎也在冥冥之中有所感应，全都躲进了巢穴，不敢探头，不敢出声。虚空之中流淌着诡谲的气氛，压抑到了极致，让人窒息。时光在无声无息间流走。就在某一瞬间，忽然一股神异的力量在天地间疯狂滋生，使一出现便触动了无形的大道规则。霎时，战战长天之上开始酝酿着一场滔天异象。原本骄阳高悬，晴空万里，但下一刻，阵阵黑云凭空而生，迅速汇集。呼呼呼，八方劲风迅疾，刮得高耸的山峰都在凶猛晃动，仿佛想要将这片世界掀开一个底朝天。这是，诸多修炼者眼神跳动，不明所以。在一双双目光注视下，黑云翻腾。气势滚滚，瞬间笼罩了无尽空间，而后以极快的速度朝着玄霜洞天的方向奔涌而去。只在眨眼之间，方圆万里空间便如黑夜突至一般，伸手不见五指，一片黑暗。云层之中有阵阵闷雷滚滚，如瀚海潮动，一种可怕无比的气势在逐渐递增积聚。这等情景让众人无端骇然。同一时间，身处玄霜洞天内的江无虚和西婆婆二人亦是抬起了头，他们站立在黑暗之中，心神震动。天地向来了。预先他马上就要出生了，江无虚轻轻呢喃，他对此早有预料。以江预先的天赋，在出生时势必会引发恐怖无边的异象，而此时已然开始。老身去守着小青霜，西婆婆佝偻着身躯，缓缓转身，推开门，走进了房间当中。江无虚紧随其后。这时候，盘坐榻上的苏晴霜已然睁开双眼，她低下头，洁白的五指轻轻抚摸过自己的小腹，满眼爱怜之意。小家伙即将来到这个世上，他无比期待。但将无需见此，心头无比的难过。双儿，对不起，永恒血域即将到来，我无法再次陪你。他伸手抚过苏晴霜的脸颊，眼眶通红。话一说完，便见他毅然转身，大踏步离开
，掩上了房门。轰隆隆，九天之上，无边墨云滚滚不休，闷响传彻寰宇。陡然间，那厚厚的层云之中，一道如山岳般粗壮的雷霆悍然劈落，如同一根黑色的通天神柱，狠狠地轰向了无边大地。轰！这竟然是一记黑色的雷霆，气势熊熊，熏天喝地，犹如神魔怒吼，摧杀万物。玄霜洞天外。一座十万丈的高峰瞬间被劈成了齑粉，可怕的声响炸开，让人心头战栗。远处无数修炼者都将这一幕看在了眼里，骇然万分。黑色的雷霆，怎么会有这样的雷霆？太可怕了！一个个声音惊叫道：“黑色的雷霆，亘古未见，可怕到了极点。”一记神雷落下，携带着毁灭一切的气势，无坚不摧，无物不破。肯定是因为弟子，他将要降生，引发天地异象。很多人立刻就想到了缘由。弟子凌晨。黑雷灭世，这是他即将出生的征兆。如此景象，简直惊世骇俗，让人惊悚惶然。再退远一些，那黑色只要沾上一丝，我等只怕是要粉身碎骨。数不清的身影顿时疯狂后撤，去到了万里之外。每个人心头都莫名震撼与惊恐。弟子降生之际，便是永恒血域出手之时，大战只怕要开始了。没过多久，就有人如此说道。果然，就在这种念头生出的一瞬间，一阵阵放肆无度的怪笑声蓦然响彻周空。难辨东西，节节节，这声音蕴含着无穷的诡异力量，犹如一柄盖世魔剑，直入神魂，让人目眩神摇。无数修炼者心头大震，骇然欲死。所有人顿时抱怨手一，固守心神，生怕遭遇重创。是永恒血域，他们来了！有强大的修炼者惊声说道。在他们的目光注视下，但见玄霜洞天上空，一道光芒豁然炸开，猩红刺目，犹如一轮血日从漫天黑云之中探出形体，无量红光照耀，苍茫大地。竟成血色，红芒若瀚海沸腾，所及之地，一切草木皆以肉眼可见的速度迅速枯萎凋零，生机流逝。轰隆隆，血日缓缓下沉，仿佛一尊盖世磨盘横空而动，碾压虚空。一股凶悍无边的威压随之而来，化作熊熊杀机，荡击九天十地，苍穹巨震，万物颤抖。结结结，江无虚，苏晴霜，你夫妻二人准备好受死了吗？一个声音高叫着，嚣张无度，狂妄无边。这般话语让无数修炼者遍体生寒，无端生畏，心脏急剧跳动。永恒血域如约而至，强势而来，他们要对双天帝出手了。所有人都看到，玄霜洞天当中，亦是有一道光辉夺目的身影徐徐升上了高天。那是无需圣祖的身影。但还不等他有所回应，遥远的天际蓦然荡起可怕的瑞笑之音，七道璀璨的剑芒悍然杀开天地，转瞬即至。同一时刻，一个宏大的声音响起，传荡八方。魔道贼子恶胆包天，罪不容恕！我藏剑山今日是要除魔卫斗，扩清寰宇。每一个字说出，都出一把绝世神剑，杀破天穹，直冲霄汉。随即，那七道剑芒化成了一道道凌厉无比的身影，落在了玄霜洞天上方，与无须圣祖并肩立。为首之人一袭长衫，剑眉星目，他身形笔直，如利剑般指向苍穹，气势强绝，霸道无匹。藏剑山的人是灵天剑圣，他带人来玄霜洞天相助了。远处有强大的修炼者看清一切，惊喜的叫道：“远方，许多强大的修炼者穷尽目力，看得清楚。那为首的强者，可不正是藏剑山之主剑灵天？在他身后，还跟着七位年纪不等的强者，皆是剑圣级的存在。藏剑山专修剑道，主攻伐，善杀戮。七位剑圣现身，几乎等同于底蕴进出。他们倾尽所有，相助无须圣祖，斩除永恒血域。”轰隆隆！就在诸人惊叹之际，霎时间，虚空发出剧烈的抖动。仿佛一尊巨大无比的天地磨盘转动起来，令整个世界都出现了凶猛摇晃。下一刻，只听“轰”的一声，天摇地晃，一剑庞然大物碾碎虚空，在玄霜洞天附近现出本体。那是一尊高大绝伦的三足圆鼎，如是金玉雕琢而成，通体流光溢彩，光滑湛湛。一簇簇神妙的纹络镌刻其上，道韵流淌，法则萦绕。那是圣金玄玉鼎，玉鼎圣地也来了，竟然是玉鼎圣主贺孟尝，他亲身驾临了。又有人呼喊起来。他们看到那圆顶之上，还站着六个光芒四射的身影，强悍绝伦。为首之人，乃一位四五十岁的中年男子，大袖飘摇，顾盼之间神辉弥漫，睥睨苍生。玉鼎圣地亦是一座强大无边的传承，与玄霜洞天隔着十几个大域，并且很多人都知晓，他们与玄霜洞天之间本就有着不错的交情。永恒血域作恶多端，今日必当覆灭。玉鼎圣主和孟尝大声朗朗，霸道凛然。他一招手。那尊圣金玄玉鼎轰然放大了千倍万倍，如若一座雄伟巨山横亘，甚为磅礴，神能浩荡。此乃玉鼎圣地最强圣器，为镇教神物，最强底蕴。藏剑山和玉鼎圣地的到来，仿佛打开了一扇空间之门。
周围的虚空接连泛起巨大的涟漪，继而便是看到更多的身影从中走出，在湛湛雪日和漫天黑云下方显现身形。问仙宗，前来相助无需圣佐。面庞年轻却满头白发的楚飞仙踏空而出，朗声开口：“诛杀永恒血域，我还出圣地，自当出力。”又是五位老者现出身形，与江无虚并肩而立。天河谷李长河独身前来，愿助各位一臂之力。七星殿薛无量来也，老朽不才，意愿舍身诛魔。段剑阁谢寒在此，当助无需圣佐，倾力一战。一个又一个声音响起，不过片刻之间，便有七八个势力到来。除了还出圣地之外，其他竟相对较小的宗门远不及诸多圣地大教，门中只有一两位圣祖。但即便如此，他们仍不惜一切挺身而出。咚，咚，咚！就在这时，一阵浩大无比的战鼓声传彻周天。杀！与此同时，恐怖的喊杀声激荡苍穹，让人头皮发麻。在轰隆隆的巨响声中，所有人都是看到一座庞大无比的非洲横渡虚空来到了玄双洞天上空，数不清披坚执锐的甲士腾空而出，密密麻麻，手中兵刃发光，杀气凛冽。而后，两位强大无边的男子踏空而上，一头如小山般的黑暗天虎随行，目视永恒血域那轮血日，低吼不已。在二人身后，还跟随着另外数百甲士，磅礴的气机缠连在一起，居然不比一位真正的圣祖弱上多少。伏龙神朝地霸天，地无双，携千万大军前来。愿与无需圣祖并肩一战。为首中年男子红声开口，他一袭黄袍在身，头戴平天冠，弥漫皇者之威。芙蓉神朝皇主御驾亲征，战王帝无双随行。将无需将这一切都看在眼里。此时，自己这一方已然聚集了三十余位圣祖强者，除此之外，还有战王一手打造的孽龙卫和芙蓉神朝千万大军。这些甲士分成几组，由修为强大的战将主持，结成战阵，可抵四五名圣祖之威。这绝对是一股可怕的力量。江无虚朝众人默默点头示意，未曾出声。然而，面对这么多的强悍存在，那轮血日当中，一个又一个怪笑声，非但没有半分收敛，反而愈发嚣张。结结结，江无虚，你就找来这点人手，一群土鸡瓦狗也敢与我永恒血域叫嚣？今日就让尔等与玄双洞天一同陪葬吧。头顶上方，那轮血日急剧下沉，压迫向天地凶猛摇晃起来，直到某一刻，整个血日砰然炸开，轰！红芒冲腾八方，携带着无与伦比的伟力，将漫天黑云撕成粉碎。许久之后，天上的异象方才重新归拢。轰隆隆，闷雷震响，苍穹摇颤，漫天血光渐散，永恒血域众人的真面目也终于呈现在了所有人眼前。那是一道又一道强大无匹的身影，凌空而立，每个人身上皆身着血红的袍服，遮住了脸庞，魔焰腾腾，凶厉之气澎湃。五位、十位、三十位、五十位，一共八十一道红袍人。物自灵力高天，他们携带着无穷的血煞凶厉之气，席卷八方，蔓延九霄。周围的花草树木在顷刻间凋零枯萎，生机消逝。这八十一人气机浩瀚如海，深邃如渊，莫可测夺。有可怕的道韵在环绕，法则于无声无息间崩灭。看到这些身影的出现，江无虚、剑灵天、地霸天、贺梦长等人全都是目光震撼。哪怕是在遥远的地方，诸多围观的修炼者亦是心脏猛然收缩，像是被人狠狠捏了一把。圣。圣祖，全都是圣祖！有人开口：“牙关大战，骇然欲死。”他们看到了什么？这八十一位红袍人，居然全部都是圣祖级的存在。即便是隔着漫漫长空，那无匹的威能亦是众人双膝发软，惊慌颤抖，意欲跪伏在地。那些红袍人都强大到了令人发指的地步。他们全都是圣祖级的存在。刹那间，所有修炼者毛骨悚然，寒毛炸起。没有人敢相信眼前所见，这太吓人了！怎么可能？这怎么可能？有人惊恐地大喊道：“无法接受，永恒血域的实力竟然强悍到了这般地步，只怕十座圣地大教加在一起也比之不及，这简直难以想象。”八十一位圣祖浑身长袍飘飞，如是由鲜血染成，猩红刺目，强大的气机缠连在一起，杀气浩荡，荡击九天十地。轰隆隆，天宇之上，弟子引发的异象再次发动，一道又一道黑雷横劈数击，撕裂长空，摧灭一切。但这……却无法那八十一道强大的身影撼动半分，所有在远方围观的修炼者全都吓了个半死。那可怕的杀机浩荡，令苍生战栗，乾坤翻覆。只在一刹那间，江无虚、剑灵天等的脸色就变得极其难看。谁都没有想到，永恒血域竟然强大到了如此境地，这简直匪夷所思。昨日太玄门覆灭，他们出动了四五十位圣祖，已然令举世之为骇然，而今天却出现了八十一位，整整多了三四十人，这太可怕了。自上古以后，三千道域从未听说过哪座势力有如此强悍，完全超出了认知，无法想象。相比之下，玄双洞天这一方
却只有三十余位圣祖站立，这般差距太过悬殊。江无虚看着这一切，一张脸黑的像要滴出水来。长生穆家、长生纪家、惊鸿神朝，还有霸王宗、连山派，这些人为何还未现身？他们是在搞什么鬼？江无虚心中沉吟。这些世家神朝和宗门都有足够的时间感到玄霜洞天，可直到现在，这些人却未曾现身。一瞬间，江无虚便想到了某种可能，让他愤怒。但他还未及深思，便见一把盖世魔剑从天而降，乌光如水，锋芒绝世，正是昨日落在玄霜洞天外的那件帝兵。江无虚，本座来取你项上人头。一个熟悉的声音响起，正是永恒血域那位准帝。他还未真正现身，便直接出手。凶悍的剑芒魔焰滔滔，宛如十万大山一般，狠狠地朝着江无虚一斩而下。吃了！恐怖的剑芒如天河倒卷，贯穿天地；恐怖威压沸腾，杀气盈天。无虚圣族小心！有人大声提醒，江无虚双眸沉凝，手掌猛然探入虚空，抽出一杆寒光四射的长枪。他气机蒸腾，手中长枪如若活物，有龙吟虎啸荡开。江无虚身形微侧，步刚踏斗，长枪反撩而上，一记惊天枪芒逆空而去，四神龙腾空，咆哮震天，与那记剑光狠狠地撞击在了一起。轰！可怕的巨响震彻，虚空泛起可怕的褶皱，接连坍塌崩碎。两记惊天攻势炸开，破碎的能量如大海潮起，浊浪击天。无边风暴之中，江无虚闷哼一声，身形连退，脸色一下子就苍白了不少。而在天穹之上，漫天黑雷之中，一道身着银袍的身影缓缓降落，似那神奇凌晨。那是一个看上去三十来岁的男子，英俊非凡，但他却拥有两瓣赤血红唇，眼角亦是带着描红，斜飞入鬓，邪异到了极点。那双眼神之中，更是充满了妖艳的光芒。恭迎魔师大人！这男子始一出现，永恒血域八十一位圣祖便同时躬身行礼。剑灵天、地霸天等人见到这一幕，皆感到心惊肉跳。这是一位准帝，已然摸到了天地境的门槛，只需再进一步，便可成就半步天地之身，比他们所有人都要强大。刚刚那一击，便让无虚圣祖气血动荡，气机出现了些许紊乱。这绝对是一位强悍到极致的大敌。永恒血域的主人，就是他吗？一双双眼神冷冽不已，所有人都望着那邪异男子，心头沉重。只有江无虚眉头忽然紧紧皱了起来，表情疑惑。我感觉你的身上似乎有种熟悉的气息，你究竟是谁？只听他冷声问道。这样的发现让江无虚心惊，他与永恒血域之间几乎没有打过交道，而对方却强势挑衅，丝毫不掩饰对自己夫妻二人的敌意。这件事情本就非常奇怪，现在心头那种熟悉之感，使之更加迷雾重重。但可惜那熟悉感太过模糊，无法洞悉到具体来由。你可以和他们一样，称本作为魔师大人。邪异男子并未回答江无虚所关心的问题。他嘴角勾起一抹弧度，说话的同时一伸手，那把魔剑地兵嗡的一声飞到了他的掌中。男子脚下如行天梯，走下高空，每走过一步，浑身气势便凶悍一分。魔士，难道还有魔主不成？众人心头不解，而魔士对此亦是没有作答。还等什么？铲平玄霜洞天，杀光他们！魔士陡然沉喝一声令下，遵命。八十一位血袍圣祖强者齐声应诺，顿时。所有人身上力量汹涌而出，澎湃九霄，滚滚魔气荡击长天，四海浪翻腾。一道道身影在高空起舞，展开冲击。结结结，这么多强大的血石，全都是圣祖。今日我等的实力，必能再次飞跃，杀死他们，一个不留。怪笑之声连成一片。八十一位圣境强者同时出手，苍穹颤抖，大道轰鸣，一剑又一剑魔道圣气发光，幽焰熊熊，烧灼八方，犹如一条条黑色匹链在空中闪掠。他们太强大了。人多势众，使得江无虚、地霸天、贺梦长等人眼神清冷，一股极致的压迫感扑面而来。我等修炼多年，一路强敌无数，何曾有过半分惧怕？若有胆怯，又怎能走到如今？永恒血域再强，老朽也要一战到底。杀！七星殿薛无量沉声耳语，浑身荡起无边气机，他直接朝着一位红袍人迎击而去。魔道猖狂，看本圣前来战你！今日我要镇邪伏魔！杀！玉鼎圣地一位老者。一时暴喝开声，各个圣地大教的其他强者也一齐出手，冲向了永恒血域之人。两方人马加在一起，统共一百多位圣祖，只在眨眼之间，彼此便相撞在了一处。霎时间，一场亘古罕见的旷世大战就此拉开。帝兵咆哮，圣气怒吼，打穿了天地，令万物失色。江无虚、剑灵天、贺梦长、地霸天四人则组成一个扇面，向魔世冲击而去。巨大的圣金玄玉鼎光芒四射，神威赫赫，化成了一座山岳般大小。横动虚空，碾碎万物。剑灵天手握一柄看似普通的铁剑，但轻轻一挥，便直接洞穿虚空，杀向魔师胸膛。地霸天手持一方印玺，
，造型古朴而又大气，阵阵金黄光芒释放，威严无匹，势若万钧。黄道龙气滚滚，催动着那方印玺，镇压而下。江无虚手中长枪，更是如同真龙出世，神力盖世，光华璀璨，扑杀而去。一群跳梁小丑，不自量力。本座之威，起事儿等可以阻挡。魔士冷笑连连，手中长剑挥斩，乌黑的剑芒横空而出，如若要将这方天地一切为二。浩大的锋芒无比，开天辟地。粉碎一切，可怕的攻势瞬间碰撞，接连几声巨响震起，虚空中能量咆哮，上级九天，下荡九幽，圣金玄玉顶道射而去，撞塌了远处一座山峰，乱石滚滚，尘飞土扬。第八天那方印玺一时嗡鸣一声，光芒瞬间暗淡了不少。见灵天手中长剑无恙，但却身形接连倒退，每一步落下便踩碎一片虚空。他一张脸庞刹那间苍白一片。江无虚握持长枪，一时颤抖不已。魔士握持地兵，灵力虚空。滚滚魔气在其周身环绕，将他衬托的犹如神魔一般，霸绝当世。只是一击，便将江无虚、剑灵天、贺梦长、帝霸天四人震退。这份实力简直强大到了极点。要知道，江无虚乃圣祖巅峰，与准帝修为不过一线之隔，其余三人也差不了太多。剑灵天手里更是拿着一剑帝兵，饶是如此，仍然不敌魔士。准帝之威强悍若此，无可匹敌。四人眼神深沉到了极点，心头凝重。再看其他地方，情况亦是不容乐观。各圣地大教的强者的攻势，瞬间被永恒血域八十一位圣祖一击而溃。双方的差距太大了，他们整体的战力连永恒血域一半都不到。完全硬碰硬的话，无异于以卵击石，自寻死路。江无虚看着这一幕，猛然大喝一声：“诸位，随我入阵！”他一抬手，掌心便浮现一个巴掌大小的文盘，上面刻着繁杂晦涩的纹路，像是镌刻着天道法理、大道真意，无形之中似乎沟通了。某种天地大事，江无虚二话不说，体内灵力汹涌澎湃，灌入轮盘当中。轰隆隆，虚空发出可怕的轰鸣之声，山峦动荡，空间扭曲，阵阵浓烈的雾气凭空而生，遮天蔽日，隔绝了视线，阻断了神念。入阵，剑灵天、贺梦长等人没有丝毫犹豫，跟随江无虚，先后冲进了浓雾当中。伏龙神朝千万甲士身上同时荡起光芒，气机缠连，也在刹那遁入了虚空，消失不见。这是玄双洞天最强守护阵法，乃当年苏秦霜成帝之后，请来的多位精通阵法的圣祖精心布置而成，其中杀机重重。眼下双方差距过大，退守阵中才有能力与之一战。但永恒血域诸人见此，却冷笑不断。破阵，随本座诛灭江无虚，擒杀苏秦霜。魔士脸庞带着诡异的笑容，在他的命令下，永恒血域八十一位圣祖迅速动作。每个人身上皆腾起可怕的魔焰光芒，气机凝聚，向那魔大阵发起了疯狂冲击，亡命一般。霎时，轰隆巨响之声不绝于耳，不尽能量浩荡，冲腾八方。这样的动静，即便是身在娘胎里的江玉仙，此刻也清晰的感知到了。大战已经开始了吗？他双眼睁开一丝缝隙，心头沉吟。此时，他周围的空间已经压缩到了不到半丈大小，快要覆盖在他全身。老妈的本源之力，化作星星点点的光芒，冲进他体内，无形中。那可怕的撕扯之力也越来越大，令他难以抗拒。这股力量带着他的身躯向某个方向缓缓移动，要将他带出娘胎。没有时间了，我马上就要出生了。江玉仙明白自己马上就要出生了，然而此刻他体内仍然有数十万微粒胚胎未曾觉醒成巨象种子，这让江玉仙无比焦急。照这样下去，他根本不可能在出生前完成任务，无法得到太初神权。时间太仓促了，不行，我必须再坚持一会儿。只有得到太初神权。才能让老妈全力出手，打爆永恒血域那帮人的狗头。江玉仙紧咬牙关，心头发狠。他浑身灵力激荡而开，冲向周围，死死地抵抗着那巨大的撕扯之力，阻止身外收缩的空间。吞天魔功与神像镇玉境运转到了极致，江玉仙不敢有丝毫松懈。这种情况下，一旦出生，他将前功尽弃。而他的动静也很快引起了苏晴霜的注意，甚至就连苏婆婆亦感觉到了一些不对劲。怎么回事？小家伙可以出生了，为什么还没什么大动静？西婆婆茫然地问道：“苏晴霜睁开双眼，神情疑惑。小家伙他似乎不想出声。”苏晴霜轻语。江玉仙的一举一动都在他的感知之下，他确实不太理解小家伙那样做的用意是什么。都到这时候了，居然还在全心修炼，不想离开娘胎。玉仙他是想借助我的天地本源，让全身威力全部蜕变完成吗？片刻之后，苏晴霜就想通了这一点。看样子，小家伙打的是这种算盘，这可怎么办？西婆婆担心的开口。他目光穿透了紧闭的房门，望向外界。永恒血域已然出手，战况正酣。只有等到小家伙出生，苏晴霜略微恢复一番之后，才有能力出手。拖得越久，形势便越发不利。苏晴霜脸色有些苍白。
，接连两三个月配合小家伙修炼，他憔悴了许多。听着西婆婆的话，他不禁摇了摇头，苦笑了一下。就随着小家伙吧，他快突破了。玉溪啊，玉溪，你娘亲我这一次就陪你豁出去了。无论今日结果怎样，魏娘都希望你将来能够力压万古，光耀世间。苏秦霜不再多想，重新合上眼帘。与此同时，他奋出一部分心神，暂时撑住了那收缩的空间。江玉仙顿时感觉压力大减。知道老妈这是在帮自己，老妈你放心吧，我绝对不会让你失望的。去向胚胎，给我破！江玉仙心底声嘶力竭的大吼，小小的躯体发光，如同神经宝玉，释放着恐怖的力量感，每一丝灵力都在沸腾，疯狂吞噬着老妈的天地本源。一颗又一颗威力胚胎不断炸开，他整个人的气息也愈加强大，让人震撼。而这个时候的外界，战况意识到了一个新的关头，偌大的玄霜洞天都被浓烈的雾气所笼罩。永恒血域八十一位红袍人已然全部杀入阵中，全力出手。一件件强大至极的圣器发光，魔焰熊熊，凶威赫赫，不停地冲击着阵势。这座圣阵强大绝伦，迷雾弥漫，幻境重重，杀机四伏。八十一位圣祖的神念被隔绝，所有人都分散了开来。但即便如此，作为真正的圣祖级存在，他们仍然不会在一瞬间被大阵灭杀。将无需与个圣地大教的强者分成数股，不停游走，一季又一季惊天神芒打出，专门针对那些落单的红袍人。没过多久，便有十余位圣祖被成功镇压下去。如此一来，倒也勉强拖延住了对方的攻势。但在这个时候，魔师的声音居然穿透了阵势阻隔，落进了每一个人耳中。哈哈哈，江无虚，你以为区区一座圣阵就能阻挡本座的脚步吗？简直妄想！且看本座如何破之。他长声大笑，随即一道巨大的响声震彻，迷雾当中有璀璨的光芒亮起，刺人眼目，继而整个大阵都发出了剧烈的摇晃，能量分涌。道纹紊乱，大阵竟是出现了些许崩溃的迹象。他毁了一座阵基。江无虚感受着这一切，脸色难看的说道。江无虚神情凝重，他手握阵盘，上面一大片符文在无声间崩解开来。眼下这座大阵是由三千道域多位圣级阵法大师联手布成，将整个玄霜洞天都囊括在内。事实上，江无虚和苏清霜二人在阵道一途都不精通，任何阵法在他们眼中一粒即可破之。对魔师而言，同样如此。他实力强大。刚刚杀入阵中，便毁去了一座阵基，挡住他。江无虚冷喝，一边控制大阵运转，恐怖的力量化作滔滔江河扑杀而去。与此同时，他一边与剑灵天几人一起出手，阻挡魔师。皮肤撼树，自不量力，就凭你们也想拦住本座？魔师血红的嘴唇开合，冷笑着说道。他眼角上斜，目光闪烁着浓浓的不屑意味，竟是轻蔑与嘲讽。手中魔剑悍然展出，漆黑的剑身释放出滔滔幽焰，四地狱烈火将重重迷雾瞬间烧穿。再一击而出，便将江无虚等人震退，摆脱了他们的袭杀。继而，魔士直接撕裂一大片符文，冲向了另一个方向。这座阵法根本无法阻碍他的脚步。如此一幕，让众人心惊肉跳。江无虚等人数度出手，却一次次被他摆脱开去。魔士根本不与他们正面而战，只顾着在迷雾中穿行，寻找阵机所在。没过多久，第二座阵机轰然爆开，随即是第三座、第四座，所有人都追不上他的脚步。每次出手，只能阻住片刻时间。哪怕是手握阵盘的江无虚，此时也感到有些无力。他要走，我们根本挡不住。无虚圣祖，现在该怎么办？第八天言语沉重地问道。魔师身怀准地修为，又有地兵在手，他以绝强的实力强行破阵，根本拦不住。就在第八天说话的功夫，又听一声爆响传出，第五座阵基被毁了，整个恢宏的阵法气势一下子弱了不少。众人全都意识到事情有些严重了，这座大阵撑不了多久了。既然如此。那就在阵破之前多杀他们几个。江无虚寒声耳语，他直接盯上了雾气中的一个红袍人，手中长枪化成红芒，仿若真龙出世，龙吟震天。那红袍人拼死抵挡，但在几招之后被一枪洞穿身躯。杀！魔道贼子，宰一个少一个！剑灵天、贺梦长、地霸天等人一时没有分毫犹豫，地剑嗡鸣，令天地颤抖，杀破一切。圣金玄玉鼎发光，如大山横压，黄道龙印亦是光滑璀璨。是大力臣，他们展开了最后的攻杀，没有半分留守。在阵势被迫之前，杀一个是一个。轰轰轰！恐怖的力量彼此撞击，圣威弥漫。三十余位圣祖同时行动，那些修为稍弱的亦是数人一组，对着落单的红袍圣祖展开了血腥攻伐。只片刻功夫，又有数位永恒血域的强者被镇压，一道道强横的攻势夺走了他们的生机。只不过那些人死去之后，身躯立刻便干瘪下去，化成了一滩脓血，猩红的血液像赤蛇一般游走。渗入虚无，就这么消失不见，也不知去了何方。江无虚拧着眉头，隐隐感觉有些不对劲，可又说不上来哪里有问题。他没有时间多想，值此危急时刻，多击杀一位敌人
，稍后便少一分压力。众人站成一片，虚空晃荡，天宇撕裂，景象慑人。与此同时，整个大阵亦是凶猛颤动。轰！又是一道大响传撤，伴随着魔式嚣张的大笑声，另一座阵基被他寻到，一举击毁。江无虚，大阵将破，你等死吧！魔士猖狂大叫道：“轰，轰，轰！”一座又一座阵基接连炸开，无量光芒冲入迷雾之中，晃得人双眼生疼。不久之后，随着一声震彻寰宇的大响，整个阵势发出了可怕的颤抖。嗡嗡嗡，宏大的震动传开，连带着众人的肉身与神魂跟随着一起抖动起来。大地龟裂，山峰巨颤，整个大阵开始崩溃，密密麻麻的符文冲天起，乱成一团。无形的力量在扩散，席卷天上与地下。轰！在一场令人头皮发麻的巨响之中，偌大的圣阵瞬间炸碎，破灭的能量四射，激荡长天，冲破九霄。浓烈的迷雾亦在眨眼之中向周围溃退开去，真实的景象渐渐显露而出。苍穹之上是漫天黑云滚滚，道道黑雷劈击而下，神威赫赫，毁灭之力肆虐。劫劫劫！哈哈哈哈！一片纷乱当中，一个个大笑之声响起。数十道红袍身影冲空，冷笑连连。魔士手持地兵魔剑，乌光闪烁，杀气森森。哈哈哈，阵势已破，江无虚，本座看你还有什么手段！魔士长喝，剑指江无虚。玄霜洞天内，众人脸色阴沉，紧张不已。一座圣阵就这么破了，而在阵中，他们只击杀了不到二十来位红袍人。眼下，对方还有近六十位圣祖，再加上魔士那位准帝，接下来无险可守，将会是一场最直接的血腥较量。给我杀！魔师大吼，永恒血域众人亦是怪笑不断，展开了新一轮的攻杀。可怕的大战拉开，圣器与地兵发出恐怖至极的咆哮，一道道攻势荡击八方，天崩地裂。杀！浩大的喊杀之声不绝于耳。伏龙神朝千万甲士，再加上聂龙卫数百人，结成战阵，雄浑的气机缠连在一处，化成一件件巨大无比的光刃，凶猛袭杀。劫劫劫！数位红袍人阴笑不已，磨刀挥斩，几人一齐出手。只在几击之后，便杀破了一座强大的战阵。惊天刀芒化作死神镰刀，两三百万甲士在眨眼间被拦腰截断，死于非命。滚滚鲜血如长河一般在虚空中流淌开来，变成血雨飘荡。劫劫劫！这么多强者的鲜血，真是美味。有红袍人仰起头，享受着血雨的滋润，浑身魔气荡漾。有人取出一杆血幡，顿时一道道甲士的生魂被抽离，附着其上，嚎叫哀鸣。这一幕让帝霸天、帝无双兄弟二人目眦欲裂。那是他们伏龙神朝的甲士，个个修为强大，人人如龙，数百万甲士加在一起，可抵一位圣祖。但此时却成了魔道之人的血石，连神魂都没能逃脱，这让他们痛心，使人愤怒。魔道贼子，孤雨尔等，势不两立。第八天怒吼不已，印玺发光，黄道龙气如山似海，神力澎湃，疯狂扑杀。这绝对是一场惨烈无比的大战。其他一些圣祖级强者当中，很快也有人负伤。面对两倍数量的敌人，他们只有招架之功，难有还手之力。老朽与你拼了！七星殿圣祖薛无量一只手臂被斩断，衣袍染血，发丝凌乱，他死死咬着牙关，继续纵横冲杀，但很快就被三位血袍人围攻，从天穹斩落，生机泯灭，生死道消。一位圣祖强者就此陨落，如此情景让众人心头惶然不已。一位真正的圣祖陨落，天地奇痛，大道哀鸣。江无虚，地霸天。贺梦长等人怒焰赤透双眸，杀机盎然。而就是在他们心头沉重的时候，不远处再次响起一声惨叫。放眼而望，便见三名红袍人分立三方，各持一柄死神镰刀，勾在一位老者身上，轻轻一扯，其身躯便四分五裂，圣血挥洒。来自天河谷的圣祖李长河就此陨落。魔道杂碎，本圣就算是死，也要拉几个垫背的。另一个方向，断剑阁老祖谢寒面庞狰狞，纵声长啸，继而圣躯轰然爆开。炸成无量剑光，荡击天宇。周围四位红袍人被瞬间洞穿，死于非命。这一幕落在所有人的感知之中，不禁心生悲哀。一位圣祖被人分尸，死状凄惨；而另一人更是一身重创之下，临死之际愤而自爆，击毙四位强敌，以命换命。这是何等的惨烈！接连几位圣祖被镇杀，所有人都意识到，这一下下去，局面将非常不利。而永恒血域一方同样有所折损，但他们似乎根本不在乎。魔士依旧怪笑连连。以一己之力独抗四位至强圣祖，仍然占尽了上风。剑圣、神皇、圣主，你三人竭力拖住他。本圣今日要大开杀戒。江无虚怒焰滔天，霎时从原地消失，出现在不远处。各圣地大教都为相助玄霜洞天而来，却相继有人身死道消，他无法做事。骤然间，一片璀璨无匹的光芒从江无虚胸口处迸发而开。
，一尊铜炉冲出，携带着五彩流光，迅速放大如山岳，伫立在虚空当中。炉盖在无声间打开，炉身倾倒，阵阵可怕的烈焰泼下，化作火幕，铺满了一大片空间。离火神炉，看到这件铜炉，有永恒泄欲的人惊叫出声。离火神炉，乃强悍至极的神宝。从级别上来说，虽然比不上江无虚手中长枪，但这座神炉却能不断滋生离火。这是一种极为可怕的烈炎，为世间至阳之物。能烧穿天地，焚灭万物，尤其是类似永恒血域这般魔道之人，杀人炼血，噬魂夺魄，手段阴郁，最是惧怕此等烈焰。呼，离火神炉像一轮小太阳，炽烈的火焰倾泻，如若大潮一般在虚空中席卷开来，至刚至阳，气息弥漫，火蛇喷吐，四巨龙腾空，刹那间便将数位红袍人吞噬在内。虚空中一片滋滋作响，有厉魂嘶吼，血煞之气焦灼。只是片刻功夫，那数位红袍人身躯便被烧出一个个窟窿，流淌黑血。气息大跌，杀！江无虚大喝，提枪冲杀。他是真的怒了。面对普通的圣祖强者，江无虚就如虎入羊群一般，生猛无匹。身形几个闪烁，一个又一个红袍人被他震杀，化成了脓血，渗入虚无。杀得好！其他强者见此，纷纷大声叫好，出了一口恶气。剑灵天、贺梦长、地霸天三人则死死地围住了魔士。黄喜横空，玉鼎碾压，地剑颤鸣。三人拼尽一切，哪怕受创。一时半步不退，只求拖住他的脚步。若江无虚真能斩尽永恒血域所有圣祖，届时结合所有力量对付魔士，将会压力大减。一时间，所有人仿佛都看到了希望。江无虚，本座劝你不要再做无用功了。哈哈，魔士长笑不已，丝毫不因一位位红袍人的死亡而动容。他猛然挥剑，将剑灵天三人震得大口吐血，身形暴退开去。但他却并未去阻止正在纵横乱杀的江无虚，反而退远了一些。哈哈哈哈，你们这群蝼蚁！我等魔身不死，纵然你将无需全然斩尽，又有何妨？今日本座就让尔等见识一下我永恒血域的真正手段。魔士谢唇大张，仰天大笑，那双妖异的眸子里全是不屑的意味。在说话的同时，魔士猛然一挥手，甩出一件西瓜大小的物件，释放出晶莹如玉的白光。这件物品出现，剑灵天、地霸天等人一眼看到，便心头一凛，那居然是一个骷髅头，宝光蒙蒙，宛如一块温玉雕琢而成，携带着神秘气息。一点也不像魔道神宝，可在下一刻，众人的眼光就狠狠地跳动起来。只见那骷髅头空洞的七窍之中，开始流淌出刺目的鲜血。这些鲜血化作条条大蛇，四处攀爬，在虚空中游走，聚集成一滩又一滩脓血。结结结，阴森可怖的笑声传开，一滩滩脓血开始蠕动变幻，越来越立体，最终在刺眼的血光之中，化成了一个个红袍人的身影，气息强横，皆在圣祖境。什么？怎么会这样？一个个惊叫声响起。所有人都镇住了，甚至就连江无虚攻杀的动作也不由停了下来，每一双眼睛都带着难以掩饰的震撼之色。他们看到了什么？那些红袍人居然重新凝聚而出，并且不多不少，与被斩杀的红袍人数量完全一致。不死魔身，永恒血域，还有这等手段，人死不能复生，此乃大道天规，无形法理，谁也不可违逆才对。这如何可能？有强者惊慌，话语颤抖，所有被杀死的红袍人全部死而复生。而且，皆处在全胜状态。此时此刻，永恒血域一方仍然拥有八十一位圣祖强者，这太可怕了，颠覆了所有人的认知。这违背了大道规则、大千真意，没人能明白究竟是怎么一回事。那个骷髅头骨到底是何等魔器？有强者颤抖着说道。直到现在，众人方才想起，先前被击杀的红袍人都化成了脓血，渗入虚空，消失不见。现在终于知道，那些脓血必然是无声无息回到了那骷髅当中，使他们恢复了生机。不难想到，那个骷髅头骨绝对是一件难以想象的魔道至宝。如此一来，局面变得越发糟糕。事实上，此时不仅是江无虚、地霸天等人心头惊惧，在遥远的地方，一片隐蔽的虚空中，亦有近二十位圣祖级强者在默默地注视着这一幕。他们正是长生纪家、长生穆家、惊鸿神朝、霸王宗、连山派等人。这一刻，季存野、穆南天、惊鸿皇主等一众强者的脸上，全都写满了骇人与惊悚，面露震撼。长生纪家、长生木家、惊鸿神朝等圣地大教，早在大战开始前就已经隐匿在这里。他们来此打的算盘就是坐山观虎斗，寻觅时机望风而动。如若永恒血域不堪一击，他们便会及时现身，痛打落水狗，一举将之铲除。事后再找个适当的借口向双天帝交代一下即可。但要是玄霜洞天，众人损失惨重。等到苏秦霜与那准帝鱼死网破，跌破天地境，他们亦会瞬间出手，行雷霆一击，狠狠地在双天帝身上咬上一口。到那时，一旦攻城。玄霜洞天积累多年的神宝灵珠都将落入他们手里，这是一个胆大包天的谋划。
，但也让人无比心动。季存也、木南天、惊鸿皇主几人早已料定，今日双方将会是一场惨烈的血腥厮杀。事实也确实如此，一位位圣族陨落，永恒血域红袍圣族也被斩杀了二十几位。可众人万万没有想到，死去的那些血袍人竟然全部再次归来，他们的气息与一开始的时候没有半分削弱，皆在全盛状态。这太恐怖了，让人头皮发麻。永恒血域的手段也太诡异了。连山派掌门张万里忽然开口，语气有些战栗。惊鸿皇主、霸王宗宗主苏狂人、木南天、季存也等人亦是面带惧意，无声点头。那个骷髅头骨竟能孕育出魔道圣祖，若我所料不错的话，那些个血袍人都非真正的血肉之躯，他们不是活人，应该都是由魔道力量凝聚而成，化身而出。季存也眸子里泛起光芒，做出了这样的推想。这个论断瞬间让其余诸人骇然万分。由魔道手段凝聚出八十一个圣祖级强者。这简直超出了认知，那可都是圣祖啊，不是泥巴捏出来的。寻常人想要成就圣祖，千难万难。古往今来，多少天资卓绝之辈，都被那道天堑阻拦在外，不得其门而入。但眼前永恒血域一件魔宝当中，就孕育出那么多的强悍存在，这如何不令人脊背发寒？我终于明白，永恒血域为祸八方，却为何从未有人见过他们的真面目了。惊鸿皇主接过话头，这样说道。在他提醒之下，在场诸人也一下子都明白了过来。永恒血域几个月来造下无边杀戮，灵雨圣地、太玄门这等强悍的传承都在他们手中覆灭。三千道域不知道多少圣地大教凝结了众多强者，展开围剿，欲将之一举铲除，但每一次都是无功而返。他们每屠一地，布下血阵，化血炼魂之后就凭空消失，再也追寻不到踪迹。没有人知道他们去了哪里。但现在看到那个晶莹如玉的骷髅头骨，惊鸿皇主等人全都如醍醐灌顶一般，瞬间明了。永恒血域炼血噬魂之后。必然是将所有出手的强者一概收入了骷髅头骨内，从容身退。这个真相终于浮上水面了，不得不感叹：魔道手段诡谲至此，究竟是何等逆天之人，才能铸就出那般魔道神宝？无法想象。季家主穆某，幸亏是听了你的，否则这时候穆南天突然生硬的转过头，望着季存也说道：“是啊，要不是季家主，咱们可都要麻烦了。”张万里、苏狂人等也相继开口，他们心里都不由一阵后怕，心有余悸。若非季存也拉拢他们，欲行那惊天之举，他们这些人此时怕也身处战场，与永恒血域厮杀。但不难料想到的是，情况不会比眼下好上多少。永恒血域太强了，随着大战的进行，必然亦会有强者陨落，而对方之人则死灰复燃，战力不减。这绝对是一场难以想象的考验，谁也不敢保证自己能撑到最后，活着归来。不过还好，他们听了季存也的话，没有出手。这个决定果然是无比正确，值得庆幸。季存也耳中听到众人的恭维，嘴角扬起一个冷冽的笑容。季某何曾坑过诸位？他阴恻恻地笑着，心头一阵轻松。嘿嘿嘿嘿，江无虚、剑灵天、地霸天、贺梦长，他们这些人接下来可是有大麻烦了。一位季家的圣祖强者冷笑着说道：“照这样发展下去，要不了多久，结果就该有最终定论了。我等做好准备吧。只要苏晴霜强行出手，和永恒血域那位银袍准帝两败俱伤，到时候就该轮到我们强势登场。”以雷霆之势行必杀一击，玄霜洞天的所有神宝灵珠就都是我们的。”惊鸿皇主话语阴沉的说道，“咱们接着看好戏吧。”季存也道，他浑身开始酝酿着滚滚热血，契机在无声间澎湃起来，心情万分激动，无比期待。木南天等人同样如此，一切的发展比他们预想的还要顺利，他们仿佛已经能够想象到苏晴霜强行出击与准帝拼杀，随后修为大跌的画面。此时此刻，每个人的心思都开始活泛起来。再次死死地看向玄霜洞天方向，只见远方江无虚、剑灵天、贺梦长等人，此时个个神情惊愕，还夹杂着无比的恼恨。江无虚，好戏才刚刚开始而已。看着一群人神情骇然，模式怪笑连连。旋即只见他脸色一变，沉声喝令：“杀机四溢，给我杀！”八十一位红袍圣祖呼喝，再度展开了全力袭杀，将江楚飞仙、地霸天、贺梦长等人团团围住。江无虚，本座先送你上路，稍后。再让苏晴霜和你那将出生的孩子去与你一家团聚，哈哈！魔士张狂而笑，他没有丝毫耽搁，手持魔剑径直杀向江无虚。剑圣，毁了那件魔宝！江无虚默然大喊道。他奋力迎战魔士地霸天、贺梦长二人，也全力催动圣器，要从多位红袍人的围剿之中杀开一道缺口，前往相助于他。而剑灵天听到他的话，一时没有半分犹豫。那件骷髅头骨仍旧悬浮在虚空之中，释放着晶莹如宝玉般的光辉。剑灵天明白。只要能将之摧毁，八十一位红袍人被击杀之后，势必没有再度恢复之力。想到这里，剑灵天发出如雷般的长喝：“杀！”手中地剑神光暴涨。
如星河齐卷，长虹惊天。乍然间，便将一位血袍人一斩为二，冲开了一道缺口。继而，璀璨的剑芒再现，狠狠地对着那骷髅头骨斩落下去。见林天乃当世至强剑圣，极善攻杀之道，又手握地兵，如虎添翼。他一剑杀下，真如神人将士，似要将整个大势一斩而开。然而，眼见他如此出手，魔师却不闻不问。一众红袍圣祖更是冷笑不断，似乎是在嘲笑他的行径。在数十道目光的注视下，那寂剑光直直的斩中了那骷髅头骨，无匹的锋芒毁天灭地，无坚不摧，灵力绝伦。砰的一声，那个小小的头骨直接炸开，化成了碎片，漫天飞舞，仍然带着温润的光芒。太好了！还出圣主忍不住大叫，几乎要鼓掌欢庆。其他人亦是满心惊喜，那件魔宝终于毁了。如此一来，势必能破解永恒血域的不死魔身。只不过，众人心头的激动之情刚刚生出，下一刻。每个人的眼皮又凶猛地跳了起来，但见那漫天骷髅碎片上的光芒徐徐暗淡了下去，继而竟是化成了一滴滴黑色血珠，在虚空中流淌，快速汇聚成了一团。这团黑血的形状变幻不定，很快又变成了一个骷髅头骨的样子。在成型的一刹那，荡起一抹强光，随后徐徐收敛，又恢复了原本的模样。怎么会这样？还出圣主瞪起双眼，一击将两位红袍人逼退，失声说道。只是回应他的是永恒血域诸人无情而不屑的冷笑。剩下的人亦都是满脸的不可思议。剑灵天，别费劲了，此乃无主穷极毕生修为，结合无尽神宝，掺入太史神经凝练而成的至宝，岂是你所能损毁的？魔士长剑挥斩，凶焰赫赫，直袭将无虚。他此言一出，剑灵天等人莫不惊骇欲死。太史神经，那是一种超乎想象的神物，可用于炼器，几乎是只存在于传说中。据传，在太古之前，天地初开之时，万物初发，生机勃勃，阴阳轮转。诞生了数之不尽的神奇之物，妙用无穷，而太史神经便是其中之一。其铸就的神宝不具太强的功法之力，但却能够让人神魂承载其中，化成第二躯体。与此同时，太史神经无物能破，哪怕被摧毁，亦能快速恢复如初。这等于是拥有了不死之身。与太史神经相比，当今的诸多珍稀材料就跟破铜烂铁一般，不堪入目。最让人难以接受的是，经历太古、上古两个大时代的动荡更迭，太史神经就很少见了。当今这个世界，传闻在亿万年前曾有人得到过，可最终不知去向。除此之外，再无任何相关讯息。很显然，那颗骷髅头骨当中掺入的太史神经不会很多，但也足够害人。真不知道永恒血域是如何寻到的，这无法不令人惊觉。不过，江无虚却关注到了另外一个重要信息：他长枪化作神龙，咆哮震天，拼尽全力挡下了魔士一记剑芒。你的主人究竟是谁？只听他沉声问道。这句话才将其他人拉回了神。还出圣地，藏剑山，伏龙神朝，玉鼎圣地等人这才想起，魔士刚刚提到了一个关键字眼：主人。一尊准帝背后，竟然还有个更神秘的主人，这叫人如何相信？哈哈，你们可称无主为永恒之主。魔士长笑道。此时，贺梦长、帝霸天二人亦是摆脱了血袍人的围杀，各自将圣器催动到极致，神光湛湛，碾压虚空，向魔士凶猛镇压而来。难道当时出了第二位天帝？不远处有人惊叫出声，难以置信。若真如此，那必然是惊天动地的大事。但江无虚却立马否定了这个猜测，不可能。比去阁当今之事，绝无第二位天帝。他再次否定，苏秦霜乃唯一天帝。如果有第二人成就天地之身，绝对瞒不过他，绝不会有任何意外。正因如此，江无虚才敢下此断言。不过对于此事，魔师不再有任何回应。江无虚，本座劝你别再挣扎了，再多的反抗都是徒劳。那把乌光闪烁的魔剑，杀出一记惊天剑芒，无匹的锋锐之能，毁天灭地一般，将帝霸天和贺梦长直接震退百里。二人大口吐血，脸色灰暗，就连圣金玄玉鼎和黄喜上的光彩都淡了不少。魔师不与他们纠缠，直逼江无虚，一心要先将他斩于剑下。这样一场大战仍在持续，打到天昏地暗，苍穹战栗，法则崩灭。众人上空，那无边的黑云也始终存在，雷鸣滚滚，始终不断。但突然。一阵恐怖至极的咆哮之声陡然响彻，苍雨齐震，吼吼吼，仿佛有数不清的蛮象伫立于苍穹之上，齐齐仰头对天嘶鸣。哪怕是那滚滚雷声，似乎都要被压盖下去。在场众多圣祖一时间亦感觉到有些耳骨发懵。臭小子，内门功法练成了？听到这个声音，将无须心里瞬间冒出了这样的想法：小家伙修炼那门神功已经几个月时间，直到出生前依然没有停下来的意思，而现在正在降临的关头，居然被他练成了。事实上。将无需猜测的不错，这时候的江玉仙神像镇玉镜确实已经大成，哈哈，终于修成了第五重，完成任务了。阳台里，江玉仙心底畅快无比。
恨不得一蹦三丈高。此时他小小的身躯神光腾腾，浑身八亿四千万威力同时发光，每一颗威力当中都有一尊巨象盘踞，一起仰天嘶吼，如能撕天裂地。这一刻，江玉仙只感觉自己的身体当中充满了挥之不尽的力量。神象镇玉境第一阶段完成，我的实力绝对增长了千百倍，八亿四千万威力，每亿威力都相当于一颗小丹田。其中储藏着大量灵力，可以想象，如此多的巨象威力同时发力，到底是多么的可怕！江玉仙感觉，只凭自己的肉身力量，或许就能跨越一两个大境界，镇压对手。这让他兴奋激动，手舞足蹈，开心不已。多亏了老妈呀！江玉仙心里想着。若不是在最后时刻，老妈调动力量帮他顶住压力，恐怕这次任务奖励真的要泡汤了。而眼下，周围那片空间已经压缩到极致，快要贴到身体之上。这昭示着，他马上就要出生，已经没有时间了。定，恭喜宿主完成任务，奖励已发放，请自行查收。就在此刻，系统声音适时响起。随着系统声音的响起，江玉仙心情更加激动起来。他开心地打开了系统空间，里面果然有一小团液体，像大水滴般悬浮在那里。哪怕是有空间的阻隔，他也能感受到一股强悍绝世的生命力从中透发出来。这就是太初神拳吗？江玉仙看着这团液体，眼神火热。这可是好东西啊！太初神拳拥有浑厚到难以想象的生机。号称能够生死人，肉白骨，哪怕是受再重的伤，只要还能喘气，用上一滴，基本都能瞬间恢复，功效简直不要太可怕。这是绝对的至强宝药，整个大荒界都不一定能够寻见。就算是江玉仙拿到手的，也只有十滴而已。这种好东西，以后可得省着点用。江玉仙心底思忖着。嗯，以后只要没有擦破皮流出血，就绝对不用太出神拳。房间里，苏晴霜又一次睁开双眼。这小家伙终于修炼成功了吗？看把你给高兴的。感受到小家伙那股子兴奋劲儿，他眼底泛起溺爱的笑意。一旁的西婆婆亦是倍感惊愕，同时二人也万分感慨：玉仙这个小东西，不把那门神功修炼成功，竟然还不愿意离开娘胎。此前他们都没料到，小家伙竟然能在出生前将体内所有威力全部转化成巨象形态，这太惊人了。现在好了，可以安心的出生了吧？想到这里，苏晴霜和西婆婆二人都不由常常松出一口气来。小晴霜，不要耽搁了，等小家伙出生后。你还要抓紧时间恢复。西伯伯抱来警备，忍不住催促道。苏晴双秀眉间也显露出了一些急切之情。此时，外界恐怖的厮杀之声持续传入耳中，一幕幕惨烈的场景也落在他们的神念覆盖之下。江无虚和朱圣地大叫之人，绝对撑不了多久了。娘胎里，听到老妈和西伯伯的话语，江玉仙兴奋的神情猛然一收。那可怕的大战，哪怕他身在娘胎里，也能感受到是何等的惊心动魄。永恒血域是吗？敢对我老爹老妈下手？你们怕是不知道“死”字怎么写？江玉仙在心里深沉地说道。那张小小的脸庞一片冷峻，杀机腾腾。这个永恒血域，趁着我出生的时候前来搞事情，并且还狂妄放言要斩下老爹老妈头颅，是可忍孰不可忍。接下来恐怕是要让他们失望了。不就是虚弱期吗？我有太初神拳在手，还怕这个？只要老妈以全盛状态出击，别说是一座什么永恒血域，也别提什么准地。比去阁，哪怕一尊故去的天地骤然复活，又有何惧？江玉仙心底冷笑不已。就在他心里想着的时候，周围的空间已经压缩到了一个极致，贴在了体表。出生的时候到了，空间中的能量全都扑进他了的体内，而那股撕扯之力也越来越强，带着他的身躯向某个方向前行。江玉仙只觉得看到一片强烈到极致的光芒袭来，眼前所有景象全都看不见了。他要出生了，时间不等人。江玉仙迅速打开系统空间，一招手便有一滴液体分离而出，正是太初神拳。再一挥手。这滴液体便直接飞掠而去，与他越来越远。这滴神拳被他留在了老妈体内。老妈，给我狠狠地干他们！江玉仙手脚齐齐挥舞，无声呐喊。随即，一阵巨大的挤压感袭来，他脑子里开始嗡嗡作响，像是有数不清的蜜蜂正在耳边飞舞。下一刻，他整个人的意识瞬间变成一片混沌，失去了所有感知。外界，双方的厮杀还在进行着，盛气咆哮，帝兵惊天，攻伐之间犹如神魔大战一般，可怕的能量肆虐。摧杀一切，永恒血域八十一位圣祖怪笑连连，手中魔刀之上有阴魂恶灵浮现，凄厉嚎叫。他们太强大了。没过多久，又一位来自玉鼎圣地的老者陨落，那苍老的身影像断了线的风筝，从高天坠下。但还在半空时，便被数位血袍人一举分尸，浓烈的圣血流淌，被他们炼化吸收。其余人看着这一幕，机遇瞪裂眼眶。而另一边，江无虚、地霸天、贺梦长、剑灵天四人也已然身负重伤。每个人的脸色都是一片苍白，嘴角挂着血迹，气息跌落了不少。尤其是江无虚，他小腹处出现一道深深的伤痕，鲜血汩汩而涌。
，浓烈的魔气缭绕在伤口处置，使之无法恢复。魔士展开了凶猛冲杀，对于第八天三人根本不去过多理会。他一心盯着江无虚，只想将他当先斩于剑下。江无虚，本座看你还能支撑多久？今日，你将是本座剑下第一个亡魂。哈哈。魔士张狂大笑，以他的修为，又有帝兵在手，可谓碾压八方。他要在苏晴霜出手之前，将江无虚一举击杀。而就在魔士万分得意的时候，众人上空，一场可怕的异象瞬间凝聚，九天之上的重重黑云开始了疯狂涌动，如是那瀚海潮起，惊涛拍岸，一浪高过一浪，一股毁天灭地般的威能迅速酝酿成型，释放出毁灭万物的渗人气息。在场众多强者居然齐刷刷的打了个寒战，心头紧照大作。那时，所有人都停了下来，仰头望天，眼神震动。在他们的注视下，片刻之后，一道比早前粗壮百倍的黑雷陡然逆空劈了下来。那景象就仿佛苍穹之外站着一尊太古神祇，手握擎天之柱，狠狠地倒向地面。轰！一道恐怖无边的大响传开，震耳欲聋。霎时，在场诸多圣祖头皮几乎炸开，脑海中一团江湖，只有剧烈的嗡鸣声回荡。这一瞬间，所有人都短暂的失去了意识。那既可怕的黑雷轰进崇山峻岭之间，震碎了一座座高山，碾平了无尽大地。雷霆破灭，化作道道凶悍的电光，于虚空中纵横肆虐。上级九天，下荡九幽，无穷的能量分舞，卷杀一切。玄霜洞天附近，方圆千百里，尽被夷平。放眼看去，碎石遍野，一马平川，景象骇人。过了许久之后，这般情景才渐渐平复。这时，魔士使劲摇了摇头，体内力量运转，终于恢复了神智。他看着这一幕。眼神震撼无边，其他人此时亦是惊恐无度。那几黑雷太可怕了，若非一众圣祖修为通天，躲避得够快，只怕在瞬间就有人命丧当场。恐怖黑雷，煌煌天威，毁天灭地。魔士眸光颤颤的看着这一切，但忽然他猛地再次大笑了起来，放肆嚣张：“哈哈哈哈，本座知道了，苏清霜的孩子已经出生了。”魔士的话让所有人都回过神来。漫天黑雷，本就是弟子即将出生引发的异象。而这既最为可怕的雷霆，便是他真正降生的征兆。此时此刻，那个新的生命必然已经来到这个世上。霎时间，江无虚的脸色蓦然激动起来，嘴角忍不住泛起了一缕温润笑意。臭小子出生了！这一瞬，他多想陪在自己妻子身边，说一声辛苦了，再亲手抱一抱江玉仙，和苏晴霜一起看看小家伙的模样。一家三口享尽天伦。可此时的耳边却是魔士猖狂的大笑声回荡不绝。苏晴霜终于到了最虚弱的时候，江无虚。本座先去取下苏晴霜首级，可容你多活片刻。只听魔士森冷的说道，他手握乌光长剑，话刚说完，身形便是一晃，如长虹惊天一般，朝着那座小院暴掠而去。他竟是要直取苏晴霜。见此一幕，江无虚顿时目眦欲裂，其余人等亦是心脏急剧跳动起来。所有人全都明白，双天帝诞下弟子之时，便是最虚弱的时候。一尊准帝咒气发难，他恐怕真的抵挡不住。只一瞬间，江无虚眼眶便是一片赤红。贼子嘎尔。他凝声大喝，犹如受伤的凶兽，纵声嘶吼：“吃了！”恐怖的音波直接撕裂长天，一道狭长的空间裂缝呈现。江无虚满头黑发狂舞，苏晴霜、江玉仙是他的挚爱与血亲，他将无虚绝不容忍任何人对他们造成半分伤害，哪怕是死也必须阻止魔士闯入小院。江无虚瞬间动了，他手持长枪向魔士疯狂冲杀而去。然而在这时，附近十几位红袍人一齐出手，横空杀来。一柄柄魔刀绽放血光，将他团团围住，阻挡他前去干扰。无尽的魔气纵横激荡，虚空被杀成一片乱麻。可怕的空间裂缝横竖交错，仿佛道道狰狞的伤口，极为吓人。江无虚双眸暴睁，发丝冲天，杀气动苍穹，挡我者死！他长声暴吼，一招手离火神炉呼啸而至，倾洒无穷烈炎，吓得红袍人全体后退。继而长枪猛然抽在了身前一人身上，使之身躯瞬间炸碎。江无虚杀出了一条血路，冲向魔士。除他之外，帝霸天、贺梦长、剑灵天三人亦是在短时间内摆脱了纠缠，一齐朝着魔士袭杀而去。杀！强大的帝兵与圣器皆释放出恐怖无边的神威，开天辟地一般，狠狠地杀向魔士，使得魔士暂停身形应对。借着这个机会，四人身形冲腾开去，挡在了他行进路线之上。哈哈，就凭你们，如何能挡得住本座？魔士大笑震天，高举魔剑，迅猛劈杀。雾蒙蒙的剑光一击而出。同时击中杀来的圣金玄玉鼎与芙蓉神朝黄玺，两件圣器如被惊雷劈中，在急剧的嗡鸣颤抖声中出现了些许碎裂，继而倒飞而去，撞塌了数千里外的两座高山。吃了！魔士见势又起，瞬间震退了江无虚和剑灵天。二人大口吐血，气机一片紊乱，浑身气息亦是急剧下跌。哈哈哈！江无虚
，你别急着送死，本座一定会成全你，送你一家三口去地下团聚。”魔师大笑不已，意态极傲，颇有无敌之姿。剑灵天、贺梦长、第八天三人强忍着伤痛，连番攻杀。江无虚更是黑发披散，双眸一片血红，战斗发狂。离火神炉在虚空中纵横来去，不断逼退那些竭力杀上前来的血袍人。眼下这场大战已然到了最紧要的关头，只要苏晴霜无碍，等他恢复哪怕一成实力，便有可能迎来转机。一二，他们拼尽了一切，无论如何也要阻止魔师。然而，这四位强大至极的圣祖联手，却不能真正阻挡他的脚步。那道银袍身影在虚空中踏步，如行天梯一般，一步一个台阶向下行去，不断逼近小院。江无虚四人犹如扑火的飞蛾，一次次被魔石光芒斩中，却又一次次奋不顾身地冲上前去。每个人都身受重伤，鲜血浸透长衫。其他地方战况同样激烈万分，各圣地大教之人莫不想冲破封锁，前往相助。然而，永恒血域八十一圣祖的阵容实在太过可怕，将他们围了个水泄不通。没过多久，还出圣地，问仙宗众人当中，又各有一位圣祖陨落，被血袍人分尸，嗜血炼魂，死状凄惨。芙蓉神朝战王帝无双坐下。那头如小山般硕大的黑虎，亦是被战斗的契机扫过，哀鸣一声，坠入山涧，不知是死是活。遥远的隐蔽空间当中，寄存野、惊鸿皇主、木南天看着这一切，莫不是眼神悸动？这场大战太过惨烈，让人动容。快了，江无虚他们根本挡不住永恒血域。那位准帝很快就要杀进苏晴霜的居所，要不要多久，就该有结果了。木南天轻声自语着说道，而他身旁的寄存野，一双瞳孔之中泛起了无穷的波澜。事情的发展果然都在他的意料之中，玄霜洞天根本挡不住永恒血域的攻伐，更遑论将之铲除。诸位都做好出手的准备吧，一旦苏晴霜与那准帝拼了个鱼死网破，我等势必要牢牢地抓住时机。”寄存野化生冷冽地说道。在场其他人也全都打起了精神，随时准备出手。而这个时候的玄霜洞天内，西无情婆婆激动的声音在房间里响了起来：“生了生了！”她伸出微微颤抖的双手，从被褥当中抱出了一个光溜溜的婴儿。这个婴儿。自然就是江玉仙。此时，他眼前那片强光已经消失，一睁开眼便看到了一位形体消瘦，但却满面慈祥的老妪正抱着自己。不用多说，这老妪必然就是西婆婆了。我这刚出生，是不是要哭上几声？江玉仙眨巴眨巴眼，咕噜噜转了几圈，心里有些犹豫不定。那个啥，我只是个新手，第一次带着完整的意志出生，不懂规矩，到底是就这么算了，还是走个程序哭几下，一丝一丝？抱歉，抱歉，让大家见笑了。房间里。西无情双手小心翼翼地抱着婴儿，双眼笑成了一条缝，脸上的褶皱似乎都在欢欣跳动，满是喜悦。呵呵，这东西活可真俊啊，浓眉大眼的，而且还这么乖，这才刚出生，一点都不吵不闹。他抱着江玉仙，喜爱的不得了，不住的上下打量着，一下子就把江玉仙看了个精光。卧槽，走光了！江玉仙急了，连忙伸出两只小手，紧紧挡住了自己的武器。开什么玩笑？自己刚从阳台里出来，还光着膀子呢。而且是被西婆婆抱在怀里，盯着自己可劲儿看。再让他看下去，我江玉仙这一世英明可就毁尽了。他倍觉尴尬，那张小脸霎时就红透了，一双小手死死地挡着关键部位，丑死了，简直！看他这模样，西无情笑得更加欢快起来。咦，小家伙脸红了？哈哈，你这么小就知道害羞了吗？只听西无情大笑，意外地说道：“这小东西居然还知道自己伸手挡一下，也太让人惊讶了吧！”西婆婆。让我看看小家伙，苏晴霜从床上坐直身体，伸出双手。他此时的神色异常疲惫。小家伙出生带走了他大量的本源力量，而当苏晴霜亲手把江玉仙抱到怀里的时候，这种疲惫却化为了极度的满足和幸福。小东西，让娘亲好好看看。苏晴霜温声细语，一脸疼爱的看着江玉仙。而这时候，江玉仙也在打量着他。哇，我老妈好漂亮！她一张小嘴张成了圆形。纵然前世见过无数的网络美女。但那些人在自己老妈面前根本连半个能打的都没有，这根本不是凡间女子，更像是仙子下凡。尤其是那双如水般的眼眸，其中的疼爱之意让江玉仙心都化了，心里涌上浓浓的温情。这个女子就是自己这一世的老妈啊！妈妈，此时的江玉仙声带还没完全发育好，一开口只能发出几个简单的音节。她挥舞着手脚，索取着老妈的拥抱。苏晴霜眼神越发柔和，把小家伙抱在怀里，丝毫舍不得松手。就连站在一旁的西无情。眼神慈祥，不忍打断他。不过片刻之后，老妪仍旧出声提醒：“小青霜，外面无需他们已经挡不住了，小家伙先交给老身吧，你抓紧时间调戏。”外面的情形都在他们二人的感觉当中。眼下大战正酣，永恒血域那位准帝正不断朝前推进，即将来到门口。而江无虚等人奋力相阻，浴血而战，却根本拖不住他。
，在几位圣祖面前，一位准帝拥有万夫难挡之势。听到西无情的话，苏晴霜脸色也严肃了起来。这边小家伙刚刚出生，本该是一家人欢聚一堂的最好时候，但谁能想到永恒血域突然杀上门来？这是一场你死我活的较量，谁能扛过去，谁就是最终胜者。婆婆，劳烦你了，给我一炷香时间即可。苏晴霜把怀里的江玉仙轻轻带到了西婆婆手中，紧接着便准备运功恢复力量。想要恢复到全盛状态，已经没有足够的时间了。外面的战况太过紧急，没过多久就有圣祖强者陨落，生死道消。苏晴霜只能略作调整一番，出身迎战。哎，西婆婆轻叹一声。大敌当前，苏晴霜想要出战，势必需要燃烧本源才能解除今日危机。但如此一来，必然要付出难以想象的代价。那样的结果，西婆婆根本不敢去想。他低下头，望着怀中的婴儿，浑浊的双目中写满了无尽的辛酸与慨叹。若苏晴霜和江无虚今日但凡有任何闪失，这小家伙该怎么办啊？但愿能顺利度过今天这一关吧。西婆婆用微不可觉的声音说道。床榻上，苏晴霜恋恋不舍地看了一眼江玉仙，而后轻轻合起眼帘，准备开始调息。可就在下一刻，她绝美的脸庞上忽然露出了巨大的震惊之情。与此同时，她的体内有一阵神异无度的能量化开，如同冰雪消融一般。这股能量飞速弥漫，只一瞬间便充斥在他全身上下。继而，苏晴霜感觉自己体内的本源正在以一个难以想象的速度在复原，仅仅一刹那的功夫便回到了巅峰。这时，苏晴霜睁大着双眼，骇然开口。他根本不知道这股力量究竟从何而来，似乎凭空而生，可带来的结果却令人震撼非常。最近这几个月来的消耗，再加上小家伙出生带走的本源之力，居然在一眨眼的功夫就弥补一尽。此时此刻，他体内气机澎湃。如若漫天星河闪耀，斗转星移，大道齐鸣，如此强烈的功效，简直太过匪夷所思。遍寻整个大荒界，怕是也找不到任何灵珠宝药拥有这般神效。小晴霜，不仅是苏晴霜本人，西婆婆抱着江玉仙，刚刚将她裹入襁褓，这时候也惊住了。她清晰地感受到苏晴霜身上发生了巨大的变化，那雄浑的天地威严无孔不入。西婆婆站在一边，忍不住感到颤抖。很显然，苏晴霜已然恢复到了全盛状态。此时的他拥有完整的天地战力，那力量到底从何而来？难道是苏晴霜想了很久，可是却根本无法得悉那股力量的具体来源？而很快，他的目光便猛然一转，落在了西婆婆怀中的江玉仙身上。这时候，小家伙正扭过头，冲着他笑嘻嘻的：“玉仙，莫非真的是因为你？”一想到这个可能，苏晴霜内心的震撼更加深厚。除了江玉仙，他实在想不到第二种可能了。再结合近半年来发生的一切。这小东西从娘胎里修炼开始，便展露出了种种非凡之势。半生神骨，两门强大绝伦的功法，创造新的淬骨极境，觉醒雷霆五脉，以天罡境修为练就神通，一桩桩，一件件，无不让人惊掉大牙。这一连串的事情叠加在一起，让人不得不把所有的神意都归结到他身上。小家伙，看来你真是娘亲的福星。苏晴霜展颜一笑，伸手拍了拍小家伙的屁股，他有极大把握能够确定自己身上的变化，绝对与小家伙脱不开干系。苏晴霜并没有打算追根究底。只是站在一旁的西无情却是一脸懵圈状态。小晴霜，这是什么情况？西无情纳闷地问道。他现在才是真的一头雾水。小晴霜刚生完孩子，原本应该很虚弱，起码需要一段时间才能恢复，并且刚刚他也确实很虚弱，一身修为恐怕发挥不出半成。可现在他怎么一下子就重回巅峰了？面对西无情的疑惑，苏晴霜只是摇了摇头。婆婆，这事稍后再和你说。你先帮我照看玉仙。他缓缓从床上走下，陡然间。苏晴霜仿佛变了个人，从一脸慈爱的母亲变成一位手握日月摘星辰的盖世巨擘，一种恐怖到极点的气势从她身上猛然宣泄开来。这气势浩瀚如海，深邃如渊，周围有大道轮转，法则湮灭。一眼望去，苏晴霜就似那九天神魔降临尘世，镇压一切。我出去收拾永恒血域。既然敢闯本地的玄霜洞天，想必早已做好生死道消的打算。苏晴霜目光锐利，如有神焰跳动，但他还未来得及动作，便听见轰的一声大响，一记惊天剑芒。将这座小院瞬间摧毁，斩成了虚无。突如其来的巨大动静把江玉仙吓了一大跳，他正一脸兴奋，想看老妈大显神威呢，没想到突然被人把家给拆了。头一回见到这么大阵仗，劳资魂都吓飞了好吗？我那你大爷的四舅老了！西婆婆怀里，江玉仙挥舞着手脚，破口大骂。但听在外人耳中，只有一阵咿咿呀呀的稚嫩嗓音，表达着强烈的不满。这一刻，正在大战当中的众人也不由放眼望来，他们看到。原本那座院子已然成为一片废墟，两道身影正站在那里。一个襁褓中的婴儿被一名老妪抱在怀里，张牙舞爪的样子，凶的一批。那是弟子。各圣地大教之人瞬间明白，那个嚷嚷不休的小家伙
就是刚刚出生的弟子了。但下一瞬，所有人一颗心又全都提到了嗓子眼。双天帝速退，还出圣主顿时骇然大叫道：“在众人的目光之中，魔士已然杀开封锁，毁去了那座小院，将无须、剑灵天、贺梦长、地霸天四人皆被他一剑斩成重伤，身形翻滚，站在不远处摇摇欲坠，鲜血染红了衣衫。而魔士本人与双天帝之间只剩下十余丈距离。”他手持魔剑，无穷的气机涌入其中，剑身之上乌光如潮水澎湃，一道道恶灵怨魂浮现，七吼震天，意欲冲破剑身，扑击而出。可怕的杀机疯狂酝酿，长剑嗡鸣，魔气滚滚。哈哈，苏晴霜，且看本座前来杀你！魔士狂笑不断，他身若银红惊天，举剑朝着苏晴霜直直的刺了过去。剑身之上画出璀璨刺目的剑罡，凶焰无匹，直接将虚空穿出一个黑洞，只在眨眼之间就出现在苏晴霜身前。这一幕让所有人都停止了战斗，看了过来，每个人神情皆是紧张到了无以复加的地步。此番战况居然到了最糟糕的时候，双天帝刚刚诞下弟子就要直面魔士，这让所有人心头跟压了一座大山般沉重。狗日的这么凶，老妈办他，不打爆他的狗头，怎么对得起他那天大的狗胆？只有襁褓里的江玉仙在狠狠地挥舞着小拳头，他恨不得自己冲过去，一掌把那银袍男子给揍成猪头。不过没有人听得懂他在嚷嚷什么，而这时。不远处的江无须蓦然凝声嘶吼起来：“魔道杂碎，胆敢伤我妻儿半分，江某即便是死，也要让你形神俱灭。”他满头长发卷舞，双眸一片血红，机遇瞪出眼眶，体内圣族本源开始熊熊燃烧。只一刹那，江无须浑身的气息便节节攀升，有如无边洪流冲腾天地。轰隆隆，苍穹之巅有巨响荡开，可怕的力量在虚空中蒸腾，有大道轮转，有法则伴生，有真意演化。比去格江无须浑身气机澎湃，似瀚海汹涌，巨浪磅礴，直击九重天。他身上的气息瞬间就超越了巅峰状态。在这一刻，他发疯了一般冲了出去。江无须面目狰狞，满脸疯狂。这样的情景让远处各圣地大教之人皆是心头大颤。所有人都看出来了，无须圣祖在燃烧本源，他在拼命，誓死也要守护自己的至亲与挚爱，绝不容任何人伤害他们半分。无须圣祖，有强者在远处大喊，心头悲戚。每个人都明白，燃烧本源究竟意味着什么？那是在透支自己的生命，从而获得短暂的战力加成。但到最后，轻则境界大跌，实力爆退，这一生都几乎无望重回巅峰；重则生机飞速流逝，命不久矣。众圣祖莫不心里痛恨，永恒血域那位准帝，竟然将无需圣祖逼到了这一步。只见那道身影破开空间，霎时就出现在了苏晴霜、西婆婆和江玉仙三人身前。这就是我老爹了。西婆婆怀里。江玉仙似乎看到了一座太古神山横空而至，要替自己遮风挡雨。望着那浑身浴血的背景，他心里莫名感动，无比心痛。而此时，那银袍准帝的剑罡已然杀到近前。只听他长笑不断：“江无须，既然你这么急着送死，那本座就成全你。”魔士满面冷意，剑芒直直的杀向江无须胸膛。准帝又如何？给我死！江无须狠声说道：“举起长枪，就要和对方鱼死网破。”但就在这个时候，一只洁白如玉的手掌。突然，在他肩头重重地拍了一下，乍然之间，江无须体内雄浑无边的力量宛如神山崩塌，一溃千里。熊熊燃烧的本源能量，如同被人浇了一大盆冷水，瞬间熄灭，带来的实力提升也像大海巨潮般凶猛退去。仅仅片刻功夫，他所有的力量便消耗一空，身体发软，整个人差点一头栽下虚空。如此变故，让江无须大惊失色。眼看着魔石剑光杀来，可还不容他多想什么。就看到一只玉手从身后伸出，没有任何力量波动。只见那只手掌探向前方，五指微张，屈指轻弹，一根洁白如葱的手指轻轻地扣在了那暴袭而来的剑芒之上。时间仿佛在这一刻停顿了一下，继而一声红中大吕般的大响震彻当世，轰！苍穹翻覆，大道崩灭，寰宇炸穿。那根晶莹如玉的手指，如是拥有掀翻大千世界的力量。魔士杀出的剑罡瞬间炸碎，虚空中能量暴涌。荡起一道毁天灭地的冲击波纹，向四面八方席卷开去。附近所有圣族的身影被全部掀飞，偌大的天地犹如布帛，撕裂成一片粉碎。可怕的空间裂缝蔓延，如一张张魔王的巨口大张着，吞天杀地一般。啊！不远处，魔师蓦然惨叫了一声，他的身影在天地间翻滚不休，将一片片虚空撞到塌陷。手中的地兵魔剑更是如流星一般，划过了一道笔直的线条，穿破虚空而去，定入了十万里之外的一座雄伟大山当中。哇！我老妈盖世无敌，这也太强了，好厉害！襁褓里，江玉仙兴奋地拍起了巴掌，欢呼喝彩。他看向身旁那绝美的女子身影，满眼都是小星星。自己来到玄幻世界几个月时间了
，但今天才第一次亲眼看到这个世界，以前怎么也没想到，刚刚出生就能看到如此精彩的大战，看到老妈大展神通。此时此刻，江玉仙很想跑去远方，问问永恒血雨的那些人，我老妈满血归来了，惊不惊喜，意不意外？嚯嚯嚯，哈哈哈哈！江玉仙真的是长见识了，老妈的强大远远超出了自己的意料，一尊真正的天地，果然比想象中还要可怕的多，岂止是他。众多被破碎的能量波纹先飞出去的圣祖，更是一个个惊骇万分。他们艰难的在遥远之处停下身形，目光颤抖的看向了玄霜洞天方向。霜天地他没有虚弱，问仙宗楚飞仙有些不确定的说道。其余人也心中不解，刚刚霜天地那轻轻一击的威势，丝毫不像刚刚生下弟子，本源消耗巨大的样子啊！与他们所想一般，永恒血域众人亦是一个个惊恐不已。这不可能，从未没有人在孕育新生命之后，立刻就能恢复巅峰。天道法力。莫可违逆，纵然是天地，也无法改变。再强的神药，也不可能做到。远空之中，有血袍人惊叫道：“所有人都清楚这一点，孕育新生命必须有所付出，尤其是新生命越强大，诞下之后，母体势必更加虚弱。芸芸众生，谁都无法背逆这一点。”而弟子的天赋与恐怖，当时所有人皆了然于心。在这样的情况下，苏晴霜哪怕身为天地，供参造化，睥睨苍生。却也不可能在生下弟子后如此短的时间内回归全盛状态，这不合天理。然而现实就摆在眼前，容不得他们怀疑。原本那座院子的位置，那道高挑的女子身影兀自站立，容颜绝世，倾国倾城。她浑身地威弥漫，可怕的威压无孔不入，所有人都忍不住感到身躯站立。这是来自大境界上的绝对压制，代表着天地强者不容亵渎的无上威严，根本做不得假。并且从双天帝身上，半点也看不出他有燃烧本源、换取战力的样子。怎么会如此？苏晴霜，遥远之处，魔师的身形终于停止了翻滚。他半跪在虚空之中，原本握持魔剑的右手急剧颤抖着，嘴角淌下一丝黑血，体内气机震荡。那张本就毫无血色的脸庞，此刻越发苍白，一双眼眸之中写满了难以置信之色。大人，此时，一位血袍人突然开口，声音沙哑而又低沉。只听他对魔师说道：“大人莫要被苏晴霜唬住了，他刚刚生下孩子，此番必然是强行出手，只不过掩盖的太好。”听到这个声音，所有人全都错愕了一下。这个推断确实能说得过去。就在这时，另一个沙哑的声音也响了起来：“不错，苏晴霜如此虚张声势，只怕是想以天地之威慑退我等。大人不必顾虑，只需拖住他，要不了一时半会，苏晴霜势必原形毕露。到那时，反手将之镇压，绝非空话。”这样的话语，而个圣地大教之人闻言，莫不是心里咯噔一声？双天地以大神通。掩饰燃烧本源的事实，想要以此来震慑永恒血域，让永恒血域知难而退，这的确是最大的可能。而另一边的模式，一双眼眸亦是慢慢亮了起来。是否虚张声势，一试便知。模式蓦然冷喝开声，手掌一伸，便听远方大山炸开，一声响亮的剑鸣荡起。那把地兵魔剑携带着无与伦比的威能，杀空而来，被他握住。苏晴霜可敢与本座一战？模式身形洞空，体内灵力汹涌，可怕的魔气在其周身缭绕。恶灵咆哮，血煞冲霄，气机森然，滚滚乌光闪烁，将他衬托的如若远古巨魔一般。他身影瞬间穿越战战长空，杀回了玄霜洞天范围。魔剑嘶吼，画出一道擎天剑芒，狠狠的劈斩而下。这方世界仿佛都要在这一剑之下被一斩而开。少儿小心！一旁将无需焦急的大吼起来。尽管此时他灵力消耗一空，却仍旧提起长枪，意欲挡在苏晴霜身前。不过很快。他就听到那个温和悦耳的熟悉嗓音在耳旁轻轻响起：“无需你放心吧，接下来交给我就好。”苏晴霜轻笑着道。眼看着那记剑刚杀空而下，但见他再次伸出一只手掌，猛然拍了下去。随着他的动作，周天法则齐鸣，秩序飞舞，神光爆射。九天之上，仿佛凝聚出了一只无形的大手，囊括了不尽天宇，将魔势与那道剑芒一齐覆盖在内。继而，悍然拍击而下，犹如十万大横空碾压，狠狠地印在了那剑刚之上。轰！浩大的剑罡瞬间炸碎成一片乌光，破碎的能量分射八方，而魔师的身影更是犹如神山面前的一只蝼蚁般渺小，被狠狠地拍进了苍茫大地。轰隆隆，可怕的巨象惊天动地，无穷的大地迸裂，深不见底的沟壑纵横交错，仿佛一道道神渊一般呈现而出。雄浑的力量落下之处，出现一个巨大无比的掌形坑洞，周围道运崩裂，法则乱飞，错乱如麻。所有人都看着这一幕，心惊肉跳。他们看到那坑洞底部。魔师的身躯被揉成了一团，瘫在那里。他浑身银袍早已碎开，发丝鳞杂，气息紊乱，狼狈不堪。身上的骨骼扭曲变形，一张脸庞更是像被铁锹给拍平了一般，五官都皱成了一团。
，先前无人可挡的准地威势，此刻哪里还有半分？这有强者惊诧不已，心中万分不解。双天帝刚刚生下弟子，绝对消耗巨大，在这样的情况下，即便燃烧本源强行出战，也不该有如此可怕的威势才对。可眼下，他却对永恒血域那位准地形成了绝对的压制，这太可怕了。其中最为震惊之人，当属江无虚。双儿，他愕然的转过头。但苏晴霜却没有看他，江无虚的目光再次落在了一旁的西婆婆身上，想要得到答案。然而西婆婆只是露出了一个微笑，随后摇了摇头。显然她也不知道具体怎么回事。但江无虚已经可以确认一点，双儿他已然恢复到了巅峰状态。可紧接着，江无虚的心头生出了更多的疑问：这是怎么回事啊？他百思不得其解。可很快，江无虚又瞥见了西婆婆怀的终将玉仙。此时，那小东西正挥舞着小胳膊、小短腿，欢呼不已，无比带劲。嘴里还在不停的大吼大叫，像是在给苏晴霜呐喊助威，那叫一个兴奋。这样的情况让江无虚陡然灵光乍现，难道是因为这臭小子？江无虚刚刚冒出这样的念头，但还不等他多想，便见下方那巨大的深坑之中，一道身影陡然冲天而起，立在了不远处的虚空当中。正是魔师。在一阵噼噼啪啪的声响中，他扭曲的骨骼与脸庞渐渐归位，但身上的气机却跌宕起伏，魔血浸透衣衫，受创极重。站立的身躯一时微微佝偻着，脸色极为苍白。大人，看到他的模样，永恒血域数十位血袍圣祖不由心惊，迅速围了上去。一位准帝竟是伤成了这个样子，恐怕连初十一城的战力都不再有。怎么会这样？苏晴霜他真的没有虚弱，众多血袍人都不敢相信自己所见。苏晴霜刚刚生下弟子，居然还是那般可怕，这让人无法理解。事情发展到这一步，他们都能确定一点：苏晴霜恐怕是真的全胜归来了。此时的他拥有完整的天地战力，对于这个结果，魔师最是难以接受。只见他一双眼睛恨恨地盯着苏晴霜，无比凶狠与怨毒。苏晴霜，本座不知道你是如何避免虚弱期的，但是你别得意的太早，总有一天无主会真身归来，亲自取你首级。你窃居天地之位数百年，是时候让出来了。无主，才应该是真正的天命之人。魔师咬着牙，寒声说道，那双眼神似是恨不能将苏晴霜生吞下去。听到他的话语。襁褓里的江玉仙顿时好一阵张牙舞爪，这孙子也太狂了吧！有本事你过来，看我不给你脑浆子都打出来！江玉仙怪叫道，他实在是忍不了了。这位准帝明明被老妈死死的压制着，竟然还敢这么嚣张，是可忍，孰不可忍？只不过没有人能听懂江玉仙在说什么。在众人注视之下，只见魔师话刚说完，那悬浮在不远处的骷髅头骨急剧颤抖起来，发出明烈的光芒，遁入虚无，继而又在魔师身前显化。走。魔士默然一声喝令，无需他多言，数十位血袍人也同时动了，每个人都化作一道血色流光，跟在他身后，投入了那温润如玉的头骨七窍当中。他们都非常清楚，今日之行已然注定只能无功而返，事实就摆在眼前，谁也无法扭转。眨眼间，数十道身影便全部进入了骷髅头骨，消失不见。这帮孙子要逃，快杀呀！江玉仙又大叫了起来，急得不行，根本不需要他提醒，各圣地大叫之人也顿时反应过来。拦住他们！这些魔道杂碎，绝不能放他们离开！贼子休走，还我师弟命来！杀！顿时，一位位圣祖齐声大喊。今日一战，他们有多位同伴陨落，死在永恒血域手中。此时对方失败，谁也不会容许这些人从容走脱。霎时，二十几件圣器发光，神威赫赫，向那骷髅头骨展开了凶猛攻伐。轰隆隆，虚空发出可怕的颤鸣，摇晃不已，圣威浩荡，弥漫在每一寸空间当中，摧杀一切。然而，那骷髅头骨之上忽然荡起滚滚魔气，虚空之中出现一股可怕无比的波动，仿佛有魔神在狰狞而笑。阵阵黑雾升腾，将那骷髅头骨掩盖。轰轰轰！随着一连串的巨响震彻当世，数十件圣器如是将天地击穿。骷髅头骨原本所在之处炸出一个巨大的黑洞，吞天杀地，破碎的能量如浪潮澎湃，汹涌九天。但诸圣祖心头却同时咯噔一声，所有人都意识到自己的攻击落在了空处。没有对永恒血域之人带去半分伤害，在众人的目光注视之下，那里再也没有了那骷髅头骨的踪影。他已然遁入虚空，带着魔士和数十位强大的圣祖逃向了远方。该死，让他们逃了！一位位强者破口大骂，懊恼无比。但就在这时，却听见一个女子声音在虚空中传荡开去：“你们当本地的玄霜洞天是什么地方？想来就来，想走就走。”这话语冰冷而又霸道，携带着至高无上的威严，正是出自双天帝之口。他凌空而立，如仙子凌晨，似是要乘风飞去。天霜，但见他一伸手，一把长剑便在虚空中凝聚而出。这长剑通体一片银白，七霜赛雪。
，刚一出世就携带着恐怖绝伦的寒潮降临，冰封万里，仿佛三千世界都将因为这把天霜剑而化为冰雕。各圣地大教的强者在这一瞬间齐刷刷的打了个寒战，抖色不止。苏晴霜抬起天霜剑，对着虚空狠狠一斩，吃了。伴随着裂帛般的可怕声响，这片天地被一气而开，狭长的空间裂缝，上连九天，下接黄泉，一颗颗星辰从九天之外被斩落。而在那一片漆黑的空间通道当中，一道晶莹如玉的光芒闪烁，正在飞速逃窜。可不就是永恒血域那件魔宝？本帝面前，你怎能走脱？随着这霸道无双的话语，苏晴霜一只仙手探空而出。就是这么一只看上去极为纤细、软弱无骨的玉掌，却直接穿进了虚空裂缝，远跨数万里之遥。轻轻一抓，就将那骷髅头骨射在了手里，再微微一拽，便带回了玄霜洞天。这一幕让在场众多强者头皮发麻，身躯站立，遍体生寒。我老妈也爷爷也太强了吧！西婆婆怀里，江玉仙两只眼睛瞪得跟铜铃一样。她是真正见识到了一位天帝的可怕之处。剑出天地开，斩落大星，一手探去，远隔数十万里，攫取地兵。如此神威，令人惊慌颤抖。而在一双双惊悚的目光注视下，苏晴霜并未停下动作。她带回骷髅头骨，置于身前，一根手指伸出，在上面轻轻敲了一下，咚！如是神魔肋骨，大响震世。随着一片杂乱的惨叫之声响起，便见那骷髅头骨绽放出血色的光芒，将整个虚空映得一片猩红。紧接着，一个又一个血袍人的身影从头骨中跌落而出，每个人皆气急荡漾，站立不稳。一看到苏晴霜站在身前，惶惶然逃到了远处。片刻之后，一道狼狈的银袍身影跌出，还不等他有所动作，便被苏晴霜一把抓在手里。来都来了，怎能不把命留下？苏晴霜森寒的话语再次响起，另一手握着长剑天霜。模式长毫不已，满脸惧意，在滚滚如潮的天地神力之下，一动也不能动。苏晴说：“你敢杀我，吴主要一定不会放过你的。”只听他仓皇大喊：“主人！”苏晴霜闻言冷笑一声：“别说你只是一条狗，就算是你主人亲至，又岂敢触犯本帝威严？”他话语冰冷，抓着模式的头发，就像拎着小鸡仔一般。另外一只手掌握持长剑天霜，锋锐的剑刃悍然割过模式的咽喉。天霜剑，乃当世至强帝兵之一。他是苏晴霜的本命宝器，由罕见神才打造而成，以天地神元温养多年，拥有绝世锋芒。轻轻一划，便将魔师的头颅一割而下，噗，魔血喷涌挥洒，准地的精血蕴藏着无穷的生命精气，炽烈难当，直接将战战长空灼烧了一个通透。此时的苏晴霜，一手握着天霜剑，一手拎着染血的头颅，看上去犹如一尊从无间地狱走出的死神，可怕无比。但同时，他浑身点尘不染，形体飘逸。素衣清扬，仿似那神仙中人，截然相反的两种形象集于一身，给人巨大的视觉冲击。江玉仙将老妈的样子看在眼里，满心都是崇拜。我老妈神通盖世，天下无敌，威武霸气吊炸天。他兴奋地拍着小手，大喊大叫。这样的老妈，完美符合他心目中盖世巨擘的形象。平时不显山不露水，含蓄内敛，和蔼可亲。但一到关键时刻，则锋芒劲露，显雷霆之势，张无上神威。一尊准帝。就这么被他割下了头颅，就跟杀一只小鸡仔一般。在场诸多强者将这样的情景看在眼里，每个人的眼神都在剧烈跳动，而在内心深处更有种纵声嘶喊的冲动。永恒血域那位准帝被双天帝给宰了，这让他们既振奋又激动，惊喜交加。啊、魔士仅存的头颅发出凄厉的吼叫。苏晴霜并未斩断他的生机，但其一身力量皆被封禁，再也不可能逃出升天。大然，数十位血袍人见此，莫不心丧若死。连一尊准帝都被斩落，魔宝也落在了苏晴霜手里。今日计划已然宣告失败，大势已去，再无翻盘的希望。快逃！怔了片刻之后，一道道身影冲空而起，掠向八方，展开逃窜。他们已经顾不上魔势，满心仓皇，只想逃离。各圣地大教的强者顿时大急，但还不等他们开口呼喝，便见周围的虚空中无量神光闪烁的符文浮现而出，将这方天地整个囊括在内。不禁符文衍生幻化。如若最可怕的世界壁垒兀自呈现，八十一道血袍身影撞在上面，犹如撞上了一堵坚固无匹的神尾城墙。轰！一道道身影被猛然弹了回来，冲在最前方的十余人更是当场炸成了血雾。愚者亦是气息震荡不休，遭受重创。天地领域，有强者惊声说道：“天地强者，契合大道，与天地共鸣，手握法则真意，可演轮回，直造化，长生灭。其立身之处，可自成一方天地，拥有独立的规则与秩序。”变化莫测，这便是天地领域。领域覆盖之下，苏晴霜就是神，掌控一切。哼，天地当前，岂容尔等走脱？还出圣地一位长老
，忽然冷哼着说道。其余众人同样冷笑了起来。永恒血域之人，全都成了瓮中之鳖。这四方天地，就是囚禁他们的铁血牢笼，冲不出去，逃不了。这让一众强者一书心头寓意。他们憋屈了太久，到了此时，终于出了一口恶气。而在那极为遥远之处，数不清围观的修炼者，也都看到了这般情形。每个人心间都震撼到了无以复加的地步，人群进入短暂的愣神状态，但紧接着骤然爆发出了山呼海啸般的欢呼：“胜利了！玄双洞天获胜了！永恒血域准地被双天帝给斩了！八十一位圣祖也成了砧板上的鱼肉！太好了，太好了呀！”所有人都激动万分，振臂高喊：“永恒血域犯下了太多杀孽，血债累累，罪恶滔天！他们神秘而又强大，让整个三千道域众多修炼者寝食难安。”如芒在背，甚至他们还胆敢向双天帝发起挑衅，要趁着弟子降生之际逆行斩地。举世之间都认为这一次双天帝真的危险了。一尊准帝携帝兵来犯，又有八十一位圣祖掠阵，绝对是石破天惊，横推一切。这是超乎想象的生死大劫。但谁能想到，这场厮杀居然硬生生发生了惊天大逆转？双天帝以无敌之姿强势归来，仅仅三次出手。便令气势腾腾的永恒血域势去如天青，瞬间崩盘。那位银袍准帝更是被他一剑消手，这让众多修炼者精神大振，热血翻滚。双天帝功高绝世，有我无敌，谁与争锋？双天帝，双天帝，双天帝！数不清的声音放声嘶吼着，高颂天地之名。人人神情炸裂，群情激昂，四野沸腾，恐怖的声波翻涌，惊涛骇浪一般，动苍穹，震九霄。此时此刻。无数观战者皆振奋到了极点，然而一片隐蔽的空间之中，却有一群人正在心绪不宁。正是惊鸿神朝、长生纪家、长生穆家、连山派、霸王宗诸人。今日这场激战，他们从头到尾全都看在了眼里。原本这些人已经做好了准备，打算随时出手，只等苏晴霜与永恒血域准帝两败俱伤，变形雷霆一击，将一尊准帝拉下神坛。可是现实却给了他们当头一棒，事情的发展完全超出了预料。双天地之强，有如神奇，无可匹敌。才一现身，便以强横至极的手段平息一切，这让季存野、木南天等人心胆俱颤，亡魂皆冒。怎么办？我、我、我们还还出手收拾残局吗？木南天身后，一位老者颤抖着问道。没有人回答，但事实上，每个人心里都有了答案。现在出手，去送死吗？真把无需圣祖和双天地当傻子？一时间，惊鸿皇主张万里。苏狂人等莫不浑身战栗，冷汗连连。尤其是季存也，他嘴角不停的抽动，内心不知恐惧到了何等地步。在他原本的计划中，若永恒血域不堪一击，露出一丝败相，自己这些人势必在最紧要的关头现身，收拾残局，到时候找个理由向双天帝交代一下，最多受几句斥责罢了。可谁能够想到，双天帝一出面便展露无上威严，迅速镇压一切，让人反应不及。现在出手，为时已晚。怎么会这样？不可能！没有这样的道理，季存也兀自慌张自语，难以置信。其余之人心中萦绕着同样的疑问，他们想不通，为何双天帝刚刚诞下弟子就能立刻恢复，这根本无法解释。这一刻，长生季家、长生穆家、惊鸿神朝等人心中充满了恐惧，而在远方，无数修炼者仍在欢呼呐喊，大声如潮，一浪高过一浪。玄霜洞天之中，江无虚和西婆婆也都松出一口气来。魔石被斩，数十位血袍人也成了困兽。插翅难逃，一场杀劫终于化解。事到如今，永恒血域的覆灭再无悬念，他们再也翻不起任何浪花。江无虚脸色苍白，但嘴角不禁露出了一抹笑意，目光望着苏晴霜，转过头又看了看襁褓里满眼都是小星星的小家伙，眼下妻儿无恙，万事皆安，真好。啊、苏晴霜，你不要得意，无主绝对不会放过你的。苏晴霜手中魔师的头颅还在大吼不已，而他这话。却让众人纷纷冷笑出声，哪怕是襁褓里的江玉仙也再次张牙舞爪了起来。这狗东西，都什么时候了，还在这里大放厥词？你怕不是失了智？老妈，弄死他！江玉仙奶声奶气的喊着。江无虚一时冷哼一声，到了此时还敢叫嚣？别说是你的主人，今天就算是天王老子来了，也救不了你。刷儿，搜他的神魂，看看那藏头露尾的永恒之主到底是何方鼠辈。只听他如此说道，此言一出。各圣地大教的强者齐齐望来。今日一战，魔师不止一次提到他的主人，一位站在准地背后、统御八十一位圣祖的存在。那个人究竟是谁？此时此刻，每个人心中都充满了好奇。但苏晴霜却并未对魔师进行搜魂。
他微微提起模式的头颅，忽然轻笑一声：“主人，如果我没猜错的话，你们这些人加在一起就是永恒之主吧？”苏晴霜淡然说道。他视线从不远处诸多血袍圣祖身上扫过，在场诸人瞬间愣住。双天帝这话是什么意思？永恒血域所有人加在一起就是永恒之主。人群都正在原地，但下一瞬，一众圣祖犹如醍醐灌顶一般，恍然大悟：“老夫懂了。”玉鼎圣地一位老者一拍大腿，剩下之人也纷纷出声。老夫早就看出，这些人都非血肉之躯，而是由魔道力量演化而成。但万万没想到，他们竟都是同一个人的化身。原来如此啊！经过苏晴霜一提点，众人很快都明白过来。他们与永恒血域血战一场，早已洞悉了很多事情。八十一位血袍圣祖死后，全都化成了脓血，渗入虚无，消失不见。但紧接着，又从那件魔宝之中化生出来，当时令所有人都惊掉了下巴。那个时候，他们就已知晓，永恒血域所有血袍圣祖都非活生生的独立个体。而现在，众人终于洞悉了一切玄机，他们得力量荣归一处，便是永恒之主。永恒之主真身不死，这些人便是不灭之身。所谓不死魔身，正是这个道理。贺梦长出声说道：“襁褓里，江玉仙也听懂了，可内心里却倍感惊奇，还能有这种操作？魔道的手段，还真是诡异啊！”他兀自感慨：“血魔化生大法。”以一己之力分化出这么多的强者，并且每个人都拥有独立的意志，这简直太过可怕。而这个时候，剑灵天、地霸天等人的神情却渐渐变得有些凝重，每个人的目光全都落在那悬浮半空的骷髅头骨身上。很显然，那样凶悍莫名的存在，眼下就在此处，最大的可能就承载在那头骨之上。是你自己现身，还是要本地出手？请你出来！苏晴霜再次开口，他的语气犹若一块万年寒冰，亘古不化。这个永恒之主，趁他临产之际发动袭杀，此等狂妄之辈，就连苏晴霜都想见上一见。不让他付出血的代价，怎能对得起那天大的胆子？苏晴霜话音方落，旋即只听一阵令人头皮发麻的怪笑声在虚空中传扬开来。结结结，苏晴霜，没想到你看穿了我的血魔化生大法。半空中，那骷髅头骨双核开合，说出这样的话语。在这声音落下的一瞬间，魔师的脸色骤然变得恭敬无比。一众血袍人一时顿了一下。继而，所有人齐齐跪伏在了虚空当中，面朝头骨方向，恭恭敬敬，恭迎无主降临，战战长贺，响彻周天。那颗骷髅头骨之上，陡然释放出璀璨耀眼的光芒，一双深如幽冥的眼窝之中，更是射出两道如实质一般的光柱，好似两把死神之剑，洞穿虚空。这样的情况，令诸圣帝大教之人心头大震。他们知道永恒之主要降临了，架势倒不小。江无虚目光犹如冷电，紧紧地盯着那颗头骨。无声无息间，永恒血域所有血袍人的身形逐渐扭曲，化成脓血。魔士掉落在地面的躯干也炸出了一片血光，就连被苏晴霜拎着的头颅，同样产生了剧烈的波动，欲要脱手而出，微微最纯粹的能量。有点意思。苏晴霜嘴角翘起冷冽的弧度，并未干预，反而松开手掌，解除了魔士的禁锢。他也很想看看这位永恒之主究竟是什么人。在众人的感知之中，天宇出现了凶猛的摇晃，嗡嗡嗡，可怕的颤抖之声弥漫开去。虚空中再也没有了魔士与血袍人的身影，他们化成的一滩滩脓血开始流淌，如同一条条大蛇般游走，从四面八方涌向那颗骷髅头骨，钻进了七窍孔洞之中。当这一切结束之时，那晶莹如玉的头骨乍然变成了一片赤色，魔焰喷吐，熊熊燃烧，灼透虚空，焚灭万物。血色的光芒冲腾九天，可怕的暴力凶煞之气浩荡，席卷天上与地下。结结结结，头骨齿缝开合，如恶魔的狞笑，在一道道目光之下。一块块血肉缓缓生成，不断蠕动，覆盖在整个头骨之上。头颅下方，猩红光芒迅速凝结成景象、躯干、四肢，一具完整的躯体渐渐呈现。刺目的光华包裹之中，隐约可以看出，那是一个男子的身影。比区阁，也就是在他出现的一瞬间，便有一股霸天绝地的威能霎时扩散开。轰！无匹的威压如潮水铺展，天地齐震，大千轰鸣，恐怖的魔气层层滚滚，毁天灭地，吞噬一切。宛如一尊远古巨魔来到当世，携带着无与伦比的威严，血杀八方。这样的动静瞬间引起无数人的注目，远方围观者的欢呼声顿时戛然而止。隐蔽空间里，季存野、木南天等人亦是怔然望来。他们知道，又出现了新的变故：永恒血域所有人的力量凝结在一起，回归成了永恒之主的真身。他的到来，似是远古巨魔矗立在天地之间，凶威赫赫，魔焰腾腾。他的气息好强大。望着那面容模糊的身影，一双双目光抽动不已。男子身上的气势，居然比之前的模式还要凶悍十倍不止。半步，天地，玄双洞天之中
。一位还出圣地的老者愕然，脱口说道。其余人默不眼神骇然，心神动荡。半步天地，也就是说，那个年轻男子已然一只脚跨进了天地门槛，拥有真正的天地威严。纵然还远远不能与双天地相提并论，但已经足够可怕。比之一尊准帝来说，不知道要强大了多少。放眼如今的三千道域，根本找不到第二个同等的存在。这太恐怖了！永恒之主，居然是一位半帝。在其身周，宛若有三千地狱沉浮，恶鬼欺吼，冥河奔涌，黑浪激天。但这还不是让人最为震惊的。当男子身外的光芒散去，那张脸庞也终于清晰地显露于众人眼前。这是一个年轻男子的模样，英俊非凡。他身形修长，一身白衫随风飘摇，气度出尘。满头紫发披散在其脑后，脸庞像刀劈斧砍而成，棱角分明，气宇轩昂。那双眼睛恍如两轮血日在闪耀，猩红无匹，魔光森森，紫发红眼。让他看上去极度的诡异。然而，就当所有人看清他的面貌之时，不禁乍然间心神荡漾，头皮发麻。尤其是江无虚和苏晴霜，二人神情大变，身躯不禁猛然一晃。薛大哥，江无虚瞳孔陡然暴睁，苏晴霜花容失色，仿佛见到了什么不可思议之事。藏剑山、伏龙神朝、玉鼎圣地，还出圣地之人，亦是一个个悚然大惊。是他？怎么会是他？人群一片哗然，震动之情无以言表。极为遥远的地方。无数修炼者也在怔怔地望着这一幕，一些修为深厚之人更是看得清清楚楚。他们今天的心情跌宕起伏，先前惨烈的大战让他们感慨，双天地的盖世神威令人惊叹。但这一切震撼都比不过此时此刻，那个年轻男子，也就是永恒之主一出现，便让人群之中诸多老辈人物瞬间神魂炸裂，惊慌不已。他，居然是他，那个人，他回来了！有年岁较长之人惊叫出声，身躯颤抖了起来，难以置信。洞天内，剑灵天、贺梦长、第八天、第无双、楚飞仙等人，全都站得跟一根根木桩子似的，半晌回不过神来。苏晴霜和江无虚更是木矿一下子变得通红，脸上的神情无比复杂，意外、欣喜、悲痛，诸般情绪相互交杂。这人谁啊？怎么大家一见到他，全都呆住了？襁褓里，江玉仙不明所以，他一手拽着西婆婆的衣领，一手指着那男子方向，嘴里咿咿呀呀的询问。老妪这才从呆滞之中缓了过来。小家伙，你是想问他的来历吗？他呀，西婆婆一开口就忍不住发出一声长叹，浑浊的眸子里泛起异样的色彩。事实上，这不仅是江玉仙的疑惑，对于数不清的围观者来说，同样想知道他到底是谁。面对众人的追问，一些老辈之人不由万分唏嘘。没想到一眨眼就有六百多年了呀！他的名字在三千道域已经尘封了这么久，这是一个禁忌啊！有人慨叹着说道，而这番话更加引起其余之人的好奇心。到底是怎样的一个名字，竟然令偌大的三千道域讳莫如深？诸多老辈人物摇头不止，既心惊又惋惜。他们望向玄霜洞天方向，望向那屹立于虚空中的永恒之主。说到底，既然此人今日再度现身，便没有了禁忌可言。有强者轻声开口，徐徐道来。他是数百年前的天骄，当年的真眼圣子，曾经最接近天地之位的存在。他叫雪红楼，而雪红楼三个字一出，真如一记平地惊雷，炸翻当世。什么？雪红楼，他就是雪红楼，他居然还活着！很多人当场大叫了起来。这些人至少都是活了数百年的老辈修炼者，他们没有见过雪红楼，但那三个字却如最深沉的烙印，镌刻在他们灵魂深处。刹那间，许多人脑海中就不禁浮现出多年前的无数传说与诸多秘闻。一千多年前，世间存在着一座鼎盛无匹的庞然大物——真眼圣地。雪红楼，便是那时的真眼圣子，他的天资亘古今之难有，万古难寻。数百年修炼，便踏足至高，问鼎圣祖巅峰，成为真眼圣地史上第一人。而在同一个时代，还有另外两名年轻人，与雪红楼一样，光辉耀眼。江无虚、苏晴霜，三位绝顶天骄，直如三轮大日横空，明辉万万里。他们的光芒将同辈一切翘楚人杰全都压得喘不过气。同辈之人，无有出其右者。三人皆有成帝之姿，他们制霸了整整一个时代。即便是诸多老辈人物与他们相比，亦显得黯然失色。三日同空，大势惶惶，波澜壮阔，无数人膜拜，奉若神明，举世供养。而且，雪红楼、江无虚、苏晴霜三人私交甚笃，互为挚友，甚至因为年长些许，雪红楼一直将将，苏二人当弟弟妹妹看待，照拂颇多。三人并肩行走三千道域，探秘境，闯兄弟，谈玄论道，笑傲当世。最后，更是几乎在同一时期站在了巅峰之境，一起朝着那空悬近千万年的天地之境发起冲击。三轮大日。并行于九天之上，争雄逐鹿
，修身正道。而这在当时也被传为一段佳话。原来他是老爹和老妈的故友，是同一个时代的天骄翘楚。襁褓里，江玉仙也忍不住感慨：从西婆婆的只言片语中，她便能够想象到那是一个何等光辉灿烂的时代。那样一个煌煌大事，让人心生向往。老爹老妈还有真眼圣子，睥睨天下，令无数人杰低眉折腰。远方，诸多年轻的修炼者。同样心颤莫名，眼前宛如浮现出雪红楼当年的绝代风姿。可是，当那样一位盖戴翘楚的形象与眼前紫发红、魔焰蒸腾的男子身影相互重叠之后，不禁让人极度错愕。一位贯骨绝境的无上人物，居然沦落成如今这副样子，成了亵渎八方、嗜血炼魂的永恒之主。就连他的名字，也在过去六百多年里变成了讳莫如深的禁忌。众多年轻一辈皆为之惊异。当年，到底发生了什么？关于雪红楼的过往。年轻一辈很少有人知晓，但从那个年代走过来的人却如雷贯耳。雪红楼曾是真眼圣地的骄傲，偌大的圣地传承数千万年的存在，倾尽一切栽培于它。但谁能想到，就在六百多年前，双天地切阴阳夺造化，率先勘破大道玄机。他成功凝聚天地道果，铸就不朽地区，问鼎至高。就在那之后，雪红楼突然就疯了，一夜之间便堕入魔道。他挥动屠刀，将培养他的真眼圣地满门屠尽。数百万人死于非命，所有人都被吞噬了神魂，炼干了精血。真眼上下数百万门人，从圣祖到普通弟子，皆被残杀，一个都没放过。襁褓里，江玉仙听着西婆婆所说的内容，满心怔然。这种奇事，若非亲眼所见，简直让人无法相信。一座传承数千万年的圣地，被他们引以为傲的圣子杀戮一空，化成了一方血腥炼狱。从那时起，世间便更无真眼圣子其人，取而代之的是一个嗜血如命。杀人如麻的恶魔，要不是当年天魔教一役，或许他也不会走上这条不归路吧。西婆婆轻轻呢喃，满是褶子的脸上露出深深的苦笑。天魔教，江玉仙一下子就抓住了这个字眼。当日接婆婆回玄双洞天，路遇永恒血域屠城时，西婆婆就曾提到过这三个字。就因为这个，老爹老妈的心境瞬间变得阴郁，情绪低落。没想到天魔教居然又和雪红楼扯上了关系。作为苏晴霜最亲近之人，西婆婆知道很多旁人不知道的细节。当年天魔教为祸世间，杀人炼魂，作恶多端。他们拥有一部穷凶极恶的噬魂法典，以鲜血为媒，以生魂为祭，练就恐怖绝伦的魔道神通，邪恶而又凶悍。不知道多少人死在天魔教手中，诸多圣地大教联手绞杀，却杀之不尽。到最后，是雪红楼带着江无虚、苏晴霜二人费尽周折，付出诸般代价，才找到天魔教山门，将之连根拔除。噬魂法典也落在了三人手里。焚毁之前，雪红楼取过一关。本想看看是否有参照的价值，可谁料没过几年，他自己就用上了那门魔道邪功，杀光了同门。到最后，三千道域无数人上穷碧落下黄泉，满世界追杀他，直至其逃进了死亡兄弟，这才作罢。因为那是双天帝都不敢轻易踏足的禁区，险恶无匹，诡谲已极。所有人都以为雪红楼死定了，而由于他的所作所为，丧尽天良，再加上双天帝和无须圣祖都因他黯然神伤。整个三千道域出奇的默契，明面上不再有人提起雪红楼这个名字，生怕一不小心触动两位至强者的心伤。比巨阁时间一晃就过去六百余年，万万没有想到的是，就在今日，又回来了，而且还是趁着双天帝临产之际，画出八十一圣祖，一位准帝向他举起了屠刀。雪红楼自身更是从当年的准帝之境迈进了如今的半步天地境界，没有人知道这是为什么，他是为了天地之位才封的，最终。西婆婆给出了这样的总结：天地之位。江玉仙皱了皱眉头，这个说法让他不太能理解。就在这个时候，一个冷冽的声音忽然响起：“江无虚、苏晴霜，怎么都愣住了？你们看到我是不是很意外？藏剑山、玉鼎圣地、芙蓉神朝、还出圣地，问仙宗之人，原本都还处在原地，但在这声音落下后，被拉回了现实。开口之人正是雪红楼，又或者该叫他永恒之主。”他话音深深，嘴角带着邪笑。一双如雪日般闪耀的眸子，静静地凝神着苏晴霜和江无虚。雪大哥，夫妻二人神情悲痛，双眸一片赤红。眼前之人曾是他们的至交好友，就跟大哥哥一样，可如今却变成了这个样子。江无虚正欲说些什么，但藏剑山一位长老蓦然抢先一步开口，怒骂开声：“雪红楼，你这个泯灭人性、丧心病狂的恶魔，你居然还敢出现！”老者说话之时，浑身荡起无穷剑意，化成可怕绝伦的剑光。朝着雪红楼方向汹涌而去，杀伐之气荡乾坤，如是要将整个天地连同雪红楼一起撕碎。然而雪红楼只是轻轻一哼，砰，宛如银瓶炸碎般的声音响起。
。漫天剑光眨眼溃散崩灭，浩瀚剑意亦在瞬间被碾灭于无形。那名藏剑山长老顿时闷哼一声，身形连连跌退，脚步蹬裂虚空。他气息疯狂震荡，脸色一下子就苍白了下来。圣祖对上半部天地，无异于皮肤撼树，直到剑灵天、地霸天等人齐齐出手，才将那股力量化解。雪红楼望着他们，脸上全是轻蔑与不屑。他悠悠的开口。我为何不敢出现？我今日来此，就是要杀了苏晴霜，拿回属于我的天地之位。话到最后，雪红楼话音变得极其低沉，犹如受伤的凶兽在咆哮，一头紫发无风而动。这番言语让苏晴霜和江无虚脸色再次变得黯然，而其余诸人再次勃然大怒：“雪红楼，你简直可笑至极！天地之位就在那里，你若真有本事，自己再聚到果便是。难道将双天帝拉下神坛，你就能坐上那个位置吗？”这就是当年你残害同门和如今暴力自摧的理由吗？无论是六百多年前，还是现如今，雪红楼都是恶行累累，犯下了滔天罪孽。因为他，太多无辜的人惨死，这让众圣帝大教的强者莫不想杀之而后快。而他们所说的话语，也正是江玉仙心里的疑惑。你雪红楼想正道成帝，去就是了，与我老妈有何干系？跟你堕入魔道又有什么关联？一群无知的蝼蚁，你们懂什么？对于众人的怒问，雪红楼喉咙间发出狞笑之声。他一边嘴角上扬，尽显轻蔑与嘲弄。他没有解释什么，不过剑灵天却接过了话头，道出了真相：天道有缺，一世不容二帝。如今的大荒界不可能同时存在两位天帝。他摇头说道：“什么？天道有缺，一世不容二帝？霎时间，满场哗然。在场之人多数都是出自圣祖传承，只有藏剑山为无极剑帝一手创立，他们掌握着很多人不知道的秘辛，而这就是其中之一。三千道域传承久远。”所有人都知道，天地强者至少数百万年一出。如今距离上一位天地消逝，已经过去近千万年。这么久的时间，哪怕是圣祖级存在，也已失去了好几代人。因而很少有人知晓，这方世界不容许双帝并行于世。仔细回想，在过往的历史长河中，排除极为久远的远古，的确没有听说过哪个时期可拥有两位天地。这一切都是因为道则不全，天道有缺。这样的消息让伏龙神朝玉鼎圣地，还出圣地。问仙宗诸人，心头俱跳，彼此相视一眼，皆被震撼之情所淹没。这种隐情，他们还是第一次听说。果然，不达到那个层次，有些事情很难获悉。三千道域历来天骄无数，但真正有资格争一争那天地之位的人，太少太少了。数百万年都难得一见，要不然那个位置也不至于空悬了近千万年，谁都不能踏足。这就难怪了。明明当年三日同空，三人皆有成帝之姿，但真正能够踏足至高的，唯有双天地一人。原来是这样，这方世界根本容不下第二尊天地。有我老妈在，雪红楼就不可能成功凝聚天地道果。襁褓里，江玉仙双眼睁得极大，他终于明白雪红楼为什么费尽心思，非要杀老妈不可。一想到这里，江玉仙忽然忍不住生出无尽的怒意。这孙子也太不是东西了！我老妈先一步成帝，已成事实，自己没本事，还赖上别人了。江玉仙咿咿呀呀的大喊着，他直勾勾的盯着雪红楼，小拳头挥得虎虎生风。然而，雪红楼看都没看他一眼。雪大哥，这么多年过去了，你还是放不下执念吗？人群中，江无虚再次开口，他痛苦的捂起脸庞，声音都变得有些哽咽。雪红楼听言，骤然冷笑一声，他目光闪烁，像两道赤红的光柱在虚空中横动，令得虚空都在嗡嗡颤鸣。他猛地咆哮了起来，愤恨难当。执念，江无虚，这一切都怪你。当年要不是你偷偷斩下自己的道泽，交给苏晴霜，那天地之位。又如何能轮得到他头上？我变成今天这个样子，都是因为你。些话一出，人群皆为之大惊，一双双眼睛莫不瞪得跟铜铃一样。还有这事，无需圣祖斩下自己凝聚出的那部分道泽，助双天帝筑成不朽地区。一个个强者神情大动，这件事情根本不为外人所知。无需圣祖他怎么舍得？那可是自己辛辛苦苦修来的道泽，是通往至强境界的钥匙，他就那么舍弃了，交给了双天帝，这让人难以想象。老爹他此时此刻，江玉仙内心也不由震动，掀起狂风大浪。他只能感叹，老爹对老妈真是爱得深沉啊！一瞬间，一双双目光全都在苏晴霜与江无虚身上徘徊。苏晴霜低着头不言，双眼通红；江无虚却是摇了摇头，痛呼不已。雪大哥，你错了。当年双儿距离天地境界，本就只差临门一脚。就算我不帮他，他也会是我们三人当中最先正道之人。其实我们两个都不如他。雪红楼听着这些话语。一脸的冷笑，他满头发丝飘扬，恰似漫天紫柳随风招摇，再次咬牙，凝声低吼：“江无虚，你不用解释了。无论如何
，天地之位都必须是我的，我的。天道不容二弟，那我就自己去开辟一条道路出来。寻常之道不行，我便以魔道之身，借万千生灵之力，强行闯开那道桎梏。天地阻挡，我就掀翻天地。雪红楼身上魔焰熊熊，整个人都散发着一种莫名的神韵，霸道凛冽，豪气干云。可在众人眼中，只看到满满的癫狂。雪大哥，求求你醒醒吧！江无虚同样咆哮了起来，既悲痛又无奈。还夹杂着浓浓的失望，江无虚，你还在这里惺惺作态？雪红楼陡然冷喝。这时，苏晴霜一时缓缓抬起头来，看向了他。雪大哥，回头是岸。如果你可以放下一切，自斩魔胎，向惨死在你手里的亡魂忏悔谢罪，我可做主，留你性命。往后余生，我和无虚愿意倾尽全力，为三千道域人族修得积善，以此替你洗刷罪孽。苏晴霜缓缓开口，语气平淡，但说话之间已然泪流满面。哈哈哈哈。雪红楼蓦然长声狂笑，突然笑声为之一顿，洗刷罪孽，笑话！他像看傻子一样看着苏晴霜，一双眸光轮转，在虚空中幻化出无尽恐怖的场景，那是一幅地狱般的景象，有恶鬼痛哭，有生魂惨嘶，有万千尸山血海轮转不休。这一刻，这方天地仿佛都变成了无间幽府，可怕的血腥之气浩荡开去，令所有人遍体生寒，哪怕是在远方的围观者。亦在一瞬间窒息，像是被死神扼住了咽喉。他恶狠狠地望着苏晴霜：“只要我能成帝，别说是杀了一些蝼蚁，哪怕将天下苍生全部杀尽，又有何妨？”可怕绝伦的杀伐之气围绕着雪红楼飞旋不止。他的话音一落，在场二十几位圣祖莫不头皮发麻。疯子，这就是个彻头彻尾的疯子。到了现在，他还是冥顽不灵。众人气得浑身颤抖。雪红楼之言让他们万分震撼和愤怒。六百年执念，不成帝。则成魔，只为成帝，途径苍生又何妨？放眼三千道域，滚滚历史长河，谁人胆敢猖狂至此？这孙子也太狂了！襁褓里，江玉仙心情逐渐变得平静下来，他眼神冰冷。很显然，雪红楼已然魔心入骨，再无回头的可能。只是老爹老妈还是放不下过去的情谊，希冀着他能回头。只可惜，雪红楼让他们失望了。双天帝，无需圣祖。就在这时，剑灵天说话了。众人的视线全都落在了他的身上，别再劝他了，他已经魔根深重，再也不是以前的真眼圣子了。杀了他吧！四周其余诸人思虑片刻，也相继大喝起来。不错，雪红楼一意孤行，冥顽不灵，杀了他，为三千道域并除祸患，给那些逝去的生魂复仇，留他性命。接下来不知有多少人还要在他手里枉死。他就是个祸患，是人族的共敌。雪红楼不死，三千道域不得安宁。一个个声音充斥着无边的怒火，朝着雪红楼呼啸而去。每个人身上都释放出可怕至极的气势，虚空动荡，大千轰鸣。只要双天帝一点头，他们将会毫不犹豫催动圣器与地兵展开攻杀。众圣帝大教之人的杀意，如滚滚大潮一般汹涌击天。双天帝诞下弟子之后，全胜归来，强势的永恒血域被瞬间碾碎。哪怕眼前的雪红楼乃半帝之身，在他面前也一样搅不起风浪。双天帝翻手即可镇压。可在对面，那紫发红眼的男子灵力半空，不动不摇。他神态轻蔑，丝毫没有惧怕的意思。苏晴霜和江无虚满心的无可奈何。他们知道，众人说的是事实。雪大哥他真的回不了头了。雪大哥，你束手就擒吧，不要逼我出手。苏晴霜双唇轻启，如此说道。而这却引来雪红楼再一次的仰天大笑。哈哈哈哈！苏晴霜，你太高看自己了。死亡兄弟都葬不下我，就凭你也想杀我？他的话让诸人顿时凛然。死亡兄弟，那是大荒界最可怕的生命禁区之一，别说是寻常修炼者，就算是天地强者，也不敢轻易涉足其中。那里拥有数之不尽的大凶大恶，一步一险，不知道多少人在那里葬身。古老相传，很多年前曾有一位天地级存在，深入死亡兄弟，想要一探究竟，但最终却也再没有出来。当年雪红楼被满世界追杀，亦是逃进了死亡兄弟。可他非但没死，反而如今还活着归来了。这几百年里，雪红楼经历了什么？在人群震动之时，雪红楼身上蓦然绽放出无边猩红的光芒，血腥之气弥漫，可怕的力量化成恐怖绝伦的黑暗恶龙，地狱血缝，长吟嘶鸣，啸震苍穹。苏晴霜，今天被你逃过一劫，但总有一天，我还会再次回来，从你手中拿回属于我的天地之位。雪红楼言辞霸烈，神情乖张，说话的同时，一股毁天灭地的力量从他身上汹涌而开，身前。一道狭长的空间裂缝出现，雪红楼举步就要跨入其中，他要逃。双天帝整座决断，不能再犹豫了。剑灵天、地霸天、贺梦长
、楚飞仙等人纷纷大喝：“今日在此，绝不能让雪红楼从容走脱，否则往后整个三千道域将永无宁日，数之不尽的生灵都将面临血光之灾。”苏晴霜当然明白这个道理，根本不用众人提醒，他就已经出手了。苏晴霜身形一晃，便如九天神皇扶摇直上，凶悍的天地威严宛如十万大山，轰然镇压在这方天地之间，战战长空，皆被天地领域覆盖，变成世间最恐怖的铜墙铁壁。雪大哥，你别怪我！苏晴霜的话语声响起，手中天霜剑急剧震动，发出鸣啸之音，可怕的森寒之气霎时铺展周天。这一刻，天地之间的万事万物，竟被厚厚的冰霜覆盖，洁白无瑕，就连头顶烈日都折射出清冷的光芒。哪怕是诸多圣祖，嘴唇、鼻头、眼皮、发丝，全都结出了冰碴子。雪红楼身前的空间裂缝，亦布满寒霜，凝固在那里。寒意入体，机遇让所有人化成了冰雕。霜满天，这是霜天帝的最强神通之一，他动用全力了。众人震惊万分。面对一位半步天帝，霜天帝全力而为。很显然，他不愿意雪红楼成功走脱。在众人的注视之下，苏晴霜一步踏出，便走到了雪红楼近前，手中长剑举起。朝着雪红楼轻轻挥斩而去，没有太过强烈的波动，一切看上去都是那么的朴实无华。但在诸多强者眼中，分明看见天地之间，一丛丛道则在剑锋之下被狠狠斩断。雪红楼被浩瀚的力量定住，难以震动。他拼尽所有力量，才画出一面雄厚无比的血色光盾，挡在了身前。轰！当长剑斩落，一声浩大无比的巨响震彻当世。漫漫长天，无边苍穹，好似一件硕大无比的玉器，陡然炸成了碎片。哪怕是在万里之外，所有人修炼者都被震翻在地，不知道多少人喷吐鲜血，脸色一片灰暗。而在玄霜洞天内，可怕的能量风暴疯狂四射开去，意欲杀穿万物。一股死亡的气息降临在所有人头顶。我的天，我今天才刚出生啊，不至于这么快就要挂了吧？江玉仙被老妈这一剑吓坏了，至尊谷释放着璀璨的光芒，想要将他护持，但老妈那等强者出手的威势，根本不是如今的至尊谷能够化解得了的。恐怖的威能弥漫之中，苏晴霜抬起一只手，在虚空中轻轻一按，可怕的死亡契机顷刻沉淀下去，眨眼溃散，滚滚能量波动亦在一瞬间止息。一群人这才松出一口气来。啊！雪红楼的嚎叫声响起，那面血色光盾早已粉碎于无形，他身形不停的翻滚，撞塌了一片又一片虚空，继而又撞在了天地领域的边界之上，吐出一大口黑血，一道深深的伤痕出现在他胸前，露出了跳动的脏腑，骨茶森森。雪红楼脸庞狰狞，恶狠狠地瞪着苏晴霜。苏晴霜，你留不下我！雪红楼大吼：“雪大哥，你还是执迷不悟吗？”苏晴霜说道。他再次举步，向着雪红楼追击而去。但突然，只听雪红楼再次大喝：“血魔遁世，给我破！”他浑身气机疯狂宣泄，精血在燃烧，魔能在蒸腾，一股凶悍盖世的威能宣泄开来。不好！他施展了遁法，他想逃，一众圣祖大惊。半步天地一心想逃的话，天地也不见得一定能留下他。就在诸人说话之时，雪红楼身上伟力滚滚，猩红之光激荡，将他整个人全都包裹在内。霎时间，他仿佛化身成了一杆血色的绝世神矛，携带着杀灭一切的契机，锋锐难挡。那杆血矛如击射而去，直如魔神举兵，豁然刺出。吃了！这方天地被一击洞穿，天地领域亦在可怕的契机之下出现了一个窟窿。血矛飞遁，带着雪红楼的身影杀破虚空。瞬息远去，而在天地之间，仍有化声遥遥。苏晴霜，你等着，我一日不入天地，总有一天还会再来杀你。当这声音消失的时候，周空当中再无雪红楼的气息，那个巨大的窟窿也很快就合拢了起来。苏晴霜手持天霜剑，一记剑芒杀在了空处，魔道血遁之法带着雪红楼逃出升天。此时，就连苏晴霜都感受不到他的波动。该死，还是被他给逃了！一群圣地大教的强者恼怒不已。雪红楼作恶不尽，就该将之镇压，永除后患。但可惜，他还是成功逃走了。哎，西伯伯叹息了一声，将无需站在那里出了神。苏晴霜立于原处，目视远方，半晌没有动作，不知道在想些什么。雪红楼逃遁，燃烧了精血，必然要遭受重创，短时间内肯定无法恢复半地战力。三千道域还能安宁一段时日，还出圣主轻轻感叹着说道。众人这才微微松了一口气，永恒血域短期内不会再出现。这场大劫也算暂时告一段落了，只是永恒之主毕竟未死，恐怕将来的某一天，他还会再度现身，未获世间屠戮亿万生灵。这就像一把死亡之剑，始终悬在众人头顶。过段时间，我去死亡兄弟走一趟。远方，苏晴霜终于回过了神，迈步走了回来。他忽然这样说道：“十二。”
，江无虚立刻露出了担忧之色。那可是死亡兄弟啊，曾经葬下过天地，他不想苏秦霜以身犯险。放心吧，我会拿捏分寸的。”苏秦霜轻声道。经历了雪红楼之事，在场众人都变得兴致索然，尤其是江无虚和苏秦霜二人。雪红楼是他们的至交，待他们如同弟弟妹妹一样。但谁曾想，仅仅因为天地之位，就让他化入魔道，杀了那么多的人。六百多年前已经有了一次。如今又就是重燃，再起祸端，甚至向他们二人挥起了屠刀，这让夫妻俩难以接受，心情极度低落。对此，江玉仙全都看在眼里，他能体会老爹老妈的心情，但总不能因为一个雪红楼就一直处这种状态。老爹老妈，你们别不开心啊！江玉仙蓦然从西婆婆怀里窜起，挣脱了襁褓的束缚，光溜溜的身子一跃而上，小小的身躯上凌厉划出光芒，遮挡了关键部位，他一下子就掠到了苏晴霜怀里，一只小手挂在老妈脖子上。另一只手轻轻拂过他微微红肿的眼角，老妈呀，哭过就不好看了。江玉仙奶声奶气的说道，虽然听不懂说什么，但看到他的样子，苏晴霜的忧郁的神色终于化开。是啊，小晴霜，西婆婆这时也颤颤巍巍的走了过来，她又看向了江无虚，还有江小子，都这么多年过去了，你们也该放下了，你们就当当年的雪红楼其实已经死了，现在这个人是永恒之主，不是他。西婆婆柔声劝慰，藏剑山、玉鼎圣地等人。也纷纷出声，不错，双天帝无需圣祖，你们别太往心里去。雪红楼是雪红楼，永恒之主是永恒之主，当年的情谊记在心里就好。如今已经不单单是寻常的恩怨纠葛，而是关乎人族大义。永恒之主不值得你们如此介怀。众多老辈人物劝说，从辈分上来讲，他们都是高的没边的长辈，有资格说这些。还是这些活了很多年的老怪物会讲话。江玉仙心里嘀咕了一声，她凑到老妈面前，小小的脸蛋贴在苏晴霜脸上。亲密无间，与此同时还朝着老爹的方向招了招手。老爹，快过来吧，也给你一个抱抱。江无虚愣了愣，随后不禁笑出了声。一家三口站在一起，静静相拥。江玉仙一手搂着老爹，一手搂着老妈，还轻轻拍打着他们的肩膀。这般场面让众人失笑。这小家伙才出生没一会儿，就这么会哄人了。一时间，苏晴霜和江无虚的心情也都好了许多。江玉仙一家三口享受着温情。今天经历了太多。让这一切看上去都显得有些来之不易。苏晴霜带着温馨的笑容，仔细感受着小家伙的气息，满脸都是幸福。没有人注意到，当他再次感知到某些动静的时候，眉头轻轻皱了一下。远方，所有围观之人此刻都在感叹万分。今日一战已经彻底落下帷幕，但这件事情带来的冲击，恐怕在很长时间内都无法平息。过了很久很久，人群的心境才缓缓恢复平静。那处隐蔽空间内，惊鸿皇主、季存也。木南天等人同样感慨良多，但突然，霸王宗宗主苏狂人蓦然开口，所说之话直接将众人吓了一个激灵。季家主，你到底想出办法了没有？他的话语直接将众人拉回了最现实的问题。玄霜洞天的危机安然度过了，但他们要面临的事情却才刚刚开始。自己这些人今日百般算计，欲行火中取栗，向天地挥刀，本以为万无一失，可现在这下子该如何向双天帝交代？季存也额头再次冒出了冷汗，好半天都没有说话。很显然，他也想不出一个万全之计。其余人等看着他，一个个酝酿着雷霆之怒。直到某一刻，这种情绪乍然爆发。季存也，我长生木架被你给害死了呀！木南天猛然大喝一声，暴躁如雷。他用手点指着季存也，咬碎了钢牙。季存也，真是害人害己啊！你，只等天地一怒，我等都要吃不了兜着走。老夫真是糊涂啊！竟信了你的鬼话！剩下众人一时怒声耳语，大发雷霆。他们今日来此，都是受了季存也的蛊惑，听信了他的谗言。谁能想到，事情竟然走到了这一步？惊鸿皇主冷哼一声，猛然一甩袖子，就要带着众人离去。其他人也狠狠地弯了一眼季存也，准备退走。与其留在这里，还不如早早离开，回去仔细想想清楚，要怎么面对一尊天地的怒火。然而就在这时，一道冷冰冰的话语突然响在他们耳畔，所有人皆心里一突，心脏俱跳，迈出的脚步瞬间停顿。如是被施展了定身术，一个个神色变幻，像是听见了什么大恐怖，身躯瑟瑟发抖，冷汗潺潺而下。季家主、惊鸿皇主、穆家主，你们这就要走了吗？诸位看了这么久的好戏，想必也该有些疲乏了吧？何不来我玄霜洞天小憩片刻，饮杯粗茶？这是一个女子的声音，语气冷漠，没有丝毫感情。季存也、惊鸿皇主、张万里等人听在耳中，瞬间寒毛炸起，神魂战栗。双天帝，他发现我们了。众人如坠冰窖，心中挖凉一片。今日来此，由季野牵头，祭出了长生季家的镇族圣器千机塔。此圣器拥有契合天地
，消融万法之能，可掩盖天机，消弭一切气机波动。季家历代家主穷极毕生精力，不断祭炼，使之强大到了不可思议的地步。本以为藏身其中可以瞒天过海，隐匿的很好，但没想到，正准备退走的时候，却被双天帝一眼看穿。每个人都能清晰的感受到，双天帝的目光宛如两把利剑，穿破虚空，携带着无上威严，刺入他们心神，让人心胆皆颤。这可如何是好？难道现在就要去见双天帝吗？惊鸿皇主、穆家主，请速做决断。”张万里焦急地说道。“双天帝说是邀请他们喝茶，但有谁敢当真？玄双洞天都差不多在大战中打没了，喝什么茶？他这是要问罪啊！”一时间，人群急得像热锅上的蚂蚁。此去面见天帝，无异于自投罗网，哪里还能有活路？众人咬牙，很想当做没有听见，硬头头皮迅速离开。然而天帝当面，怎容他们再有半分侥幸？这时候逃走。岂不是不打自招，摆明了心里有鬼？季存也更是脸色变幻不定，心念百转。片刻之后，他神情豁然一变，把心一横：“诸位，咱们见机行事吧。不想死的话，就把嘴放严实一点，绝不能走漏了丁点风声。都明白了吗？”只听他厉声传音，众人满面惊恐，一言不发。季存也不再犹豫，当即收起千机塔，二十余道身影顿时在虚空中显露而出。看到他们出现，远方无数围观的修炼者不禁齐齐一愣。所有人都从先前雪红楼带来的震撼中回过神来，不解地看着这一切。是长生季家、长生穆家、惊鸿神朝和另外几座大教的人。他们什么时候来的？这一战都已经结束了，这些人怎么这时候才到？人群充满了疑问。在他们的注视下，季存也等人像一条条丧家之犬，朝玄霜洞天飞掠而去，磨蹭了好长时间才到。藏剑山、玉鼎圣地、环出圣地等诸人面面相觑，一个个也都呆了一瞬。不用多说，季家。穆家等几家昨日肯定也收到了无需圣祖的传信，可为何此时方才现身？原来是这帮人啊！他们居然早就到了。江玉仙一家三口分开，他挂在老妈的脖子上，挑了挑眉。他可是记得当日绝灵剑体验会上就有季存野、张万里这些人。但诡异的是，他们今日居然躲在暗中。要不是老妈点破，恐怕还不会出现。这是想搞什么鬼？想到这里，江玉仙眉头不禁皱起。不等众人询问，便见季存野、穆南天、惊鸿皇主几人脸上。挤出生硬的笑容，面向苏晴霜和江无虚，躬身行礼，拜见双天帝，见过无虚圣祖，恭喜双天帝镇压永恒血域，除魔卫道，恭贺弟子降生，仙姿凌晨。一群人乱哄哄的说道，每个人都低着头，战战兢兢，恨不得把脸贴到地上去，不敢与江无虚和苏晴霜对视。他们话刚说完，只见不远处的剑灵天猛然踏前一步，沉声开口：“恭贺的话先放一边，本圣想问一句，尔等既然早已到来，为何迟迟不肯现身助战？”若非双天帝发现，又打算藏到什么时候？他说话的同时，浑身有神辉弥漫，浓烈的剑意疯狂酝酿，手中地剑嗡鸣不止，仿佛一言不合就要暴起杀人。这这这，我等，我等！一群人弓着身子，冷汗涔涔，支支吾吾，好半天没说出个所以然来。但紧接着，季存也猛然一咬牙：“我等，害怕。”所以，只听他惊恐万分地说道。这般话语，却将在场诸人噎得说不出话来，一个个呆若木鸡，就连惊鸿皇主。穆南天等人也都傻在了当场，场间静得落针可闻。季存也刚刚说了什么？怕死？他们贪生怕死？众人都怀疑自己是不是听错了。江玉仙还忍不住掏了掏耳朵，死一样的寂静。直到好半晌之后，一股难言的暴怒之意从环出圣地、玉鼎圣地等人心中汹涌而起。玉鼎圣主和孟尝脸色阴冷的可怕，三千道域诸多圣地世家、大教神朝同属人族砥柱，每逢危险，皆同气连枝，匡扶大义，共谋生计。而你们居然怕死！他并指如剑，遥指诸人，沉声开口。其余强者的目光亦同时喷出火来，骤然大骂不已。没想到人族之中，竟然出了你们这等懦弱之辈！你们也配叫世家，也配叫神朝，简直羞与为伍！我等今日血战惊天，共抗邪魔，诸圣陨落，你们居然坐壁上观，逍遥在外，无耻至极，可恨至极！一个个声音咆哮着，极言厉色，无比愤怒。三千道域存在无数年，灾劫不在少数，甚至有几次，整个人族都面临倾覆之危。但每一次大劫降临之时，各家祖辈强者都会放下一切成见，同进共退，并肩作战，用热血谱写战歌，以铁骨力挽天青，血与火交织，奋命厮杀。一道道顶天立地的身影如神山倾塌，在战斗中轰然倒下，生命不息，征战不止。就这样一次又一次，将人族从深渊泥沼之中拯救回来。他们这些势力。是人族的中流砥柱，是种族的脊梁，是血脉延续的依托。可眼前这群人，明知永恒血域今日袭杀玄霜洞天，甚至永恒之主都现出了真身，可他们
，居然躲起来了，真是个天大的笑话！二十多个人，几乎快赶上参战的人数了，这可都是堂堂圣祖啊，全怕死，简直令祖辈蒙羞！这帮老东西，真是把老脸都丢尽了！江玉仙也不禁有些愤怒，圣祖级存在，哪个不是历经千劫万险，当个不是闯过尸山血海，还第一次听说达到这种层次的人会如此怕死？他们就不怕今日一战，永恒血域胜出，随后就调转锋芒，拿他们开刀吗？真不知道是什么脑回路，连这点道理都想不明白。一个个活了几万年、十几万年，难道都活到狗身上去了吗？江玉仙小脸冰冷，直直的盯着那些人，在一片斥责怒骂声中，季存野等人默不死死低着头。但木南天、惊鸿皇主众人都醒悟了过来，他们终于知道季存野的用意了。自己这些人姗姗来迟，总得有个理由向双天帝交代。算计天地这件事。就算是死，也绝不能说。相比之下，贪生怕死连个屁都不算。双天帝再如何盛怒，也不可能因此杀光他们。听着阵阵喝骂之声，季存野等人非但未曾感到愧愤，反而每个人心里都轻松了许多。只要死死咬定这一点，承受诸人的怒火，大概率就可避免一死。这让他们看到了希望。贪生怕死，恐怕也未必吧。蓦然，将无需出声，意味深长地说道。怒骂声渐渐平息，剑灵天、地霸天等人纳闷不已，看了过来。无需圣祖他怎么替这些人说话？江无需脸色苍白，他燃烧本源虽被熄灭，但受创极重。但这无论如何都不能掩盖他脸上露出的森森寒意。真要是怕死的话，躲在自家当的缩头乌龟，岂不妙哉？又何苦远跨大域奔波到此？江无需冷笑道。旁边西婆婆也接过话头。依老生看来，这些人只怕是图谋不轨，包藏祸心吧。他目光如炬，动若观火。此话一出，让的季存野等人惊慌颤抖。脚底生寒，一切动机被老妪一言道破。见到这些人的样子，贺梦长、第八天、楚飞仙等人的脸色一下子就难看了起来，恐怕真的被无须圣祖和西婆婆说中了。木南天、季存也，还不从实招来？剑灵天陡然暴喝一声，剑鸣铿锵，杀机暴起，手中地剑光芒大放，指着一群人，眸光阴沉，说：“这个字直如一柄仙剑，狠狠杀入一群人心头。”季存也、木南天、惊鸿皇主。几乎吓到瘫软，腿肚子转筋，就这么站在那里，半天不敢出声。你们不说，那本圣就亲自来看。剑灵天等不及了，他一挥手打出无量气机，便将连山派掌门张万里裹挟其中，攫取到了身边。继而，神魂力量画出一道剑光，从眉心狂袭而出，在张万里惊恐的眼神中，直击其额头。可怕的力量摧枯拉朽一般，眨眼击破其神魂防御，洞穿尸海。这是搜魂之法，以张万里人修为，根本挡不住。霎时间，种种画面便被剑灵天一一捕捉。他脸上神情反复变换，胸膛起伏，越来越是剧烈，不禁的怒意升腾，直到某一刻陡然爆发。季存野、木南天、苏狂人，你们真是天大的狗胆！剑灵天狂声大喝，浑身剑气沸腾，怒发冲冠。剑灵天雷霆震怒，无穷剑意化成凶悍无匹的杀机。贺梦长、地霸天等人面面相觑，季存野他们到底做了什么？剑灵天没有隐瞒。眼神凶狠地盯着一群人，将自己搜魂得到的内容一一道来。参战的诸圣帝大教之人听在耳中，莫不是心惊肉跳，眼皮狂抽。苏晴霜、江无须、西婆婆的眼神都阴沉到了极点。江玉仙神情变幻，眼睛越睁越大，心底一股无名的怒火迅速升腾。鹬蚌相争，渔翁得利。他们这哪里是贪生怕死，不敢一战？他们是赶得很啊！一位玉鼎圣地的老者咬牙说道：“所有人都万万没有想到，季家、穆家。”惊鸿神朝、连山派、霸王宗这些人，竟然要对双天帝下手。狼子野心，昭然若揭。轰！陡然，各圣地大教之人浑身气机瞬间炸开，疯狂杀机，惊天动地，连双天帝的主意都敢打。你们，简直其心可诛，死不足惜。贺梦长暴喝开声，浑身气血沸腾，炸穿天宇，怒火浩荡。他一手托着圣经玄玉鼎，庞大的鼎身神辉四射，杀机澎湃。七七小人，恶胆包天！自今日起，我还出圣地狱尔等，势不两立；还出圣主眉眼树立，怒意盈天。尔等狗贼，目无天地，藐视众圣，罪大恶极。孤明日便率亿万雄兵，御驾亲征，踏平尔等山门。第八天，胸膛起伏，怒声而喝，黄道龙气化成万丈金龙腾舞，迎阵九霄。哪怕是身在襁褓中的江玉仙，此时也已忍无可忍。一群老狗，居然想趁我老妈与人两败俱伤之后，巧取豪夺。老妈，这种狗东西还留着干什么？通通都给宰了！江玉仙龇牙咧嘴，挥动手脚，恐怖的雷霆灵力激荡不止，画出重重钢刃。
他恨不得自己冲上去，让这群老狗血溅当场，全部杀光。轰！所有人的杀意缠连在一起，如滔滔洪流，似太古神山，席卷周天，镇压一切，狠狠地朝着季存野、金红皇主等人压盖而下。十几位圣祖机遇魂飞魄散，惊恐万状，每个人的肩头都仿佛背负着一方世界，压得他们喘不过气来，将要窒息。就在这时，剑灵天忽然再次开口，语气平静到可怕：“又何须等到明日？剑某今天在此，就要大开杀戒。”他乍然举剑，直接一斩而下，吃了。璀璨的剑芒如神虹挂天，恍若灭世。噗的一声，圣雪挥洒长天，灼透虚空。张万里的身躯从上到下被劈成两半，尸身坠落。瞳孔之中仍然存留着浓浓的恐惧。啊！看到张万里被瞬间斩杀，季存野、金红皇主、木南天等人失声惊叫，满心悚然。一位圣祖就这样被击杀？剑灵天踏空而立，发丝狂舞。他目光横动，杀气惊天地，如若神魔。杀得好！江玉仙大呼，未见凌天鼓掌。如果说季家、穆家、金红神朝等人是因为畏惧永恒血域不敢一战，虽然不可饶恕，但也罪不至死。可他们偏偏所图甚大，连自己老妈都敢算计，完全是大逆不道，虽万死亦难消其罪。此时的剑凌天已怒到了极致，还不等苏晴霜和江无虚说话，便听他再次开口，手中地剑抬起，锋芒破人。遥遥指向了木南天，好你个木南天，好一个长生木甲！剑某如何都不敢想象，你竟因为当日宴会之事对弟子怀恨在心，要借此机会除掉他。你这等人面兽心的家族，已然没有存在的必要了。剑某与藏剑山愿带双天帝效劳，将你长生木甲连根拔起，绝不容你等奸邪小人再存于世。你那身怀绝灵剑体的孙子，也一并杀了。他连万古罕见的绝灵剑体的弟子都宁愿击杀，也不想再容忍长生木甲的存在。双天帝开恩啊！木南天当即扑倒，面朝苏晴霜方向跪在了虚空当中，苍老的面庞上泪眼朦胧。穆某今日受季存也蒙骗，鬼迷心窍，行差踏错，确实死有余辜。但请双天帝念及我穆家多年以来为大荒界人族延续做出过微薄贡献的份上，能够网开一面，饶过我家族后人的性命，这都是穆某一人之错，不敢有半句狡辩之词。我愿就地自裁，以死谢罪，万请双天帝法外开恩。木南天哭喊着说道，对着苏晴霜一拜到底。而后他骤起一掌，狠狠地拍中自己的头颅，口鼻鲜血溢出，圣祖存在的强大生机顷刻磨灭，浑身无穷的气机像风暴席卷开去，很快湮灭于无形。家主，长生木家几位长老一把接住他的尸体，失声悲呼。木南天自闭当场，谁都没有反应过来。绝灵剑体是整个木家飞黄腾达的希望，他要用自己身死换取木清晨一条活路。剑灵天眼神阴冷，不言不语。而季存也、惊鸿皇主。苏狂人等在一旁看着这一幕，怔了好久。这才一会儿的功夫，就有两位圣族死去，让他们心头大震。尤其是季存也，要知道，他才是这次事件的主谋。张万里和木南天都死了，他绝对没有理由活下去。可季存也不想死，他有样学样，猛然嚎啕大哭，向苏晴霜跪了下去：“双天帝，季某，季某有话要说啊！”江无虚夫妻二人目光沉凝，放眼望来，西婆婆怀里，江玉仙陡然冷笑一声：“这是要卖惨了吗？”果然被他言中了，但见季存也一把鼻涕一把眼泪，那叫一个动情。我等一时糊涂啊，才干了这等混账之事。但诚如穆家主所说，我长生季家、长生穆家、惊鸿神朝，哪家的祖辈都曾为大荒界立下过汗马功劳，每一家都是人族的顶梁柱啊。不日前，灵雨圣地、长生杜家、太玄门已然覆灭，今日一战，天河谷、七星殿、断剑阁亦是损失惨重。若我几家再不后尘，将是三千道域无法承受的损失啊。话刚说完，江玉仙当场就不干了。这老淫婢，还玩起道德绑架了是吧？他操着听不清的话语，怒骂不已，体内神光迸放，雷霆轰鸣。江玉仙死死地盯着季存也，这老狗，身为首恶，还有脸说出这种话来？开口我几家，闭口我祖上，还把灵雨圣地、长生杜家、太玄门、断剑阁、七星殿、天河谷给搬出来挡枪？行啊，怕三千道域损失巨大的是吧？那就独独灭了你季家好了。季存也脸皮之厚，让江玉仙怒不可遏。另一边的贺梦长、地霸天、还出圣主等人，亦是额头青筋暴跳，但同时一个个也陷入了短暂的沉默，不发一言。木南天、季存也说的都没错，眼前这几家的确都曾是人族的中流砥柱。三千道域广阔不尽，但却有很多地方荒芜一片，人烟稀少，就如同西婆婆隐居的岩仓域一般荒凉。五朽域本就处在繁荣之地，但类似的地方并不算多。饶是如此。附近一百多个大域也才聚集了这么几座圣地大教，永恒血域为祸以来，再加上今日一战，已。
已然有六座庞然大物相继凋零，损失惨重。若再将纪家、穆家、惊鸿神朝、连山派、霸王宗屠戮一空，不敢说动摇人族根基，但确实是难以承受之重。如果双天帝一意孤行，杀了他们，只怕要受到不少世人诟病。一时间，场中众人进退两难，恨不能用眼神活剐了寄存野。见到诸人犹豫，寄存野心里暗喜，有希望了。但是否能够活命，主要还得看双天帝和无需圣祖的脸色。他再次嚎啕起来，仿佛受了天大的委屈一般。双天帝，无需圣祖，我等心有歹意，深知罪孽，但幸得双天帝神威笼罩，毕竟是未曾真正的铸成大错，请双天帝饶我等一条狗命。季某，季某愿意赔偿。说话的同时，还不停地对惊鸿皇主、苏狂人等传音，疯狂使眼色。这些人亦是跪倒一片，大声求饶。继而便是看到，季存也一挥手，伴随着璀璨的光芒闪耀而起，身前出现几间物室。季存也拿起一个玉瓶，装满了乳白色的液体。即便有玉瓶的阻隔，仍有阵阵馨香气息扑面而来，令人神魂悸动，通体舒畅。此乃地灵圣乳，诞生于至尊灵脉之中，为罕见的天地灵晶，百年时间方得一滴。这一瓶是我季家积攒多年所得，可献于弟子，洗骨伐髓，炼神通切。季存也肉痛地说道：“全是地灵圣乳。”玉鼎圣地、藏剑山等人见此，莫不眼皮狂跳。地灵圣乳乃是罕见无比的圣物，哪怕是对圣祖强者，亦是不可多得之物。寻常修炼者，但凡得到一滴，便可脱胎换骨，修为扶摇直上。一些临近圣祖境界的强者，更有绝大希望，借此跨过天堑，一举突破。此外，他还蕴藏着极强的生命精气，圣祖强者用以疗伤，效果立竿见影。真是想不到，这等宝辱，长生纪家竟然积累了整整一瓶。若是弟子服之，肯定能有意想不到的收获。还有这个，紫炎黄血之，季某当年深入众荒，费尽周折，方才得到。也。也一并赠与弟子。季存也再次拿起一株宝药，乃一颗脸盆大小的血色宝枝，诸金皆全。隐约间，似有紫色的火焰在腾腾燃烧，释放出炽烈的温度。浓烈的药香盈满周空，轻轻闻上一口，似是连体内血液都要沸腾起来。各圣地大教之人见此，同时瞪大了双眼，竟是紫炎黄血枝。只有在真黄叠血之地，在经数十万里紫焰焚烧的土壤之中，才能长成。要知道，在上古之时，真黄就已绝迹。到当今之时。别说是真黄叠血之地，哪怕是一根灵羽都再难见到。这种宝药比地灵圣乳还要珍贵无数倍，可遇而不可求，连此种神物都能寻得，还真是机缘甚大啊！在诸人震惊的目光注视下，季存也再次摆出几件圣兵与宝甲，都是他这么多年积攒下来的强大器物，每一件都携带凶悍无匹的圣威。这些圣器，想必弟子拿来玩耍，还是相当合适的。季存也挂满老泪的脸庞上，挤出一个难看的笑容，自己拿出的这些东西。对双天帝和无需圣祖来说，没有那么强的诱惑力，非必需品。可对弟子而言，绝对有大用。因而他每取一件，便直言交与弟子。望着这么多宝物在前，一些老辈人物都忍不住感到心动。哪样拿出去，都称得上是惊世骇俗。放到外界，必能引起可怕至极的腥风血雨。这是要破财买命吗？我倒想看看这些东西，到底能不能值回你那条狗命。江玉仙目光闪动，心中冷笑。他咿咿呀呀的大叫着，抬手就打出一片光幕。身在天罡境，江玉仙已然能够灵力外放，隔空取物。一片光芒扫过，便将寄存野身前的诸般物件全部掘到了身前。弟子他见灵天、贺梦长、地霸天、还出圣主等人，不由彼此对望一眼。江玉仙的动作让他们不明所以。刚才那小东西还嚷嚷的厉害，虽然听不懂在说什么，但他的样子可比任何人都凶。要不是修为尚浅，只怕自己就要从襁褓里蹦出来，给寄存野等人做个满面桃花开。可现在一见到那些宝物，他居然想也不想就给揽到怀里了，这臭小子怎么这么财迷？江无虚满脑门子黑线，忍不住吐槽。苏晴霜也皱了皱眉头，他可没有答应季存野的要求。但小家伙一出手，真让人有点骑虎难下了。在一群人的目光注视下，江玉仙身前宝光层层，威能弥漫，药香飘逸。他没注意老爹老妈的神情，两只小胳膊捧起了那株紫炎黄血枝，就往嘴里塞。这周空之中，一个个强者看着这一幕，莫不讶然。弟子他。居然直接拿着圣药就啃，还要不要命了？其中的药力是他如今能炼化得了的吗？江无虚和苏晴霜夫妻俩同样一脸惊容，但二人知道小家伙身怀绝世功法，连天地本源都能炼化，区区圣药自然不在话下。他们没有阻止。只见江玉仙嘴唇发出灵力迸射，他还没有牙齿，却在嘴角边画出钢刃，如若神刀，咔嚓一下就将紫炎黄血枝咬下一小块来。季存也见此，心里几乎是在滴血。弟子那一口咬下。就跟咬了他一块肉一般，要多心疼有多心疼，简直暴殄天,天物啊！但没办法，想要活命
必须要忍痛割舍。不过还好，弟子似乎很喜欢那些东西，这下子自己的性命应该无虞了。弟子，你简直就是我的救命神主啊！季存也心里激动起来，脸上不由微微露出会心的笑容，但这笑容还未完全浮现，下一瞬就直接凝固住了。呸！这什么鬼东西？怎么这么苦？还剩药？假的吧？江玉仙破口大骂，直接把那一小块宝药给吐了出来，连吐口水。手里大珠的紫炎黄血枝也猛地摔在了地上，小脸之上表情要多嫌弃有多嫌弃。看到弟子像丢垃圾一样扔掉了紫炎黄血枝，一大群圣祖嘴角直抽抽。那等宝药竟然不入他的眼，什么破玩意儿！江玉仙骂娘。要说紫炎黄血枝药力的确强劲，可其中的能量比起老妈的天地本源来说差太远了。最重要的是，那口感简直一言难尽，不仅苦，还冲脑门子。老子天灵盖都快掀起来了，好吗？江玉仙异常不满，他转过头，再次拿起那个小玉瓶。这是地灵圣乳，此乃天地精华，至尊灵脉所生，为疗伤圣药，拥有强悍的效用，能令人脱胎换骨，修为暴涨。江玉仙想都不想，就拔开了瓶塞，轻轻抿了一口，咂了咂嘴。比去隔片刻之后，一双小巧的眉头紧紧皱了起来，勃然大怒。所谓的天地灵精，疗伤圣药，就这，糊弄谁啊你？江玉仙怒火熊熊，他抬起小手。猛然将地灵圣乳朝季存也扔了过去，还用上了灵力。玉质小瓶狠狠地砸在季存也额头上，啪嗒一声大响。他根本不敢反抗，连护气罡气都不敢动用。啊、呃！第八天，还出圣主等人眼神直愣愣的。这地灵圣乳，弟子也看不上。季存也更是脸色难看到了极点。他可是圣祖啊！三千道域绝顶人物，盖世大能者，一个刚出生的小儿，竟敢这样对他，这是在打他的老脸啊！然而，谁叫对方是双天帝的儿子？再多的恼恨都只能憋着，他反而一阵手忙脚乱，接住了地灵圣乳。幸好玉瓶设有禁止，没有多少圣乳洒出。殿下，要不您您再看看其他至宝？季存也重新挤出一个难看的笑脸，讨好着说道：“弟子身前还有几件圣器宝甲悬浮，神光蒸腾，威能弥漫。或许这小家伙会喜欢这些东西，也不一定。”可他话音刚落，便看到弟子又张牙舞爪了起来。堂堂长生世家就拿出来这些破烂玩意儿，这种货色也好意思叫至宝？江玉仙冷笑不断，他猛然抬起一只小手，缓缓张开，紧接着便见一片璀璨的绿光从中绽射开来，生机勃发，绿意盎然，浓浓的生命气机环绕浩荡，周空之中仿佛有道韵在流淌。这片绿光一瞬间就吸引了众人的目光，这是一位位圣祖强者心头莫名一震，这种气息蕴含大道的韵味，让他们骇然。今天让你们好好见识一下，什么才叫真正的至宝。江玉仙冷笑不已。他小手一抖，便将那片绿光莹莹的事物扔出，落向地面。众人一眼便看已看清，那是一株小树，才一落地便开始了迅速生长。不过几息之间，便长到了一尺多高。小树看上去并不强健，也谈不上枝繁叶茂，只有一百零八片碧绿的叶子随风飘摇，闪烁着蒙蒙宝光。每一片叶子上都仿佛天生道纹，布满了神秘的烙痕，浑然天成，又各不相同。周天法则，慢慢道韵围绕着整株小树不断盘绕演化。仿佛在催生着某种深刻的天地法理，与此同时，还有淡淡的清香弥漫开来，轻轻闻上一下，就让人浑身轻松，仿佛身体中有某种枷锁被打开，我有种进入悟道状态的冲动。这是什么植物？似乎让我的境界开始产生一些长动，竟然有种无形的力量在引导我领悟天地治理、大道真意。第八天，剑灵天、贺梦长、楚飞仙等人莫不愣声开口，震撼无比，一双双眼睛就这么看着那株小树，全是金色。双儿。这是什么东西？你认识吗？江无虚一时惊骇万分，他看了看臭小子，又看了看那株小树，满心不解：这小东西不是刚出生吗？怎么突然种下了这么一棵树？从哪来的啊？你别告诉我，又是体内半生的？老子不信！苏晴霜心里的活动轨迹也和他差不到哪里去。此时此刻，那株小树就静静地立在被大战摧毁的废墟内，扎根在遍地瓦砾当中，光滑释放，道运流淌，轻轻摇晃之下，仿佛都能沟通天地，契合天道。苏晴霜一双美眸之中，光彩闪烁不定。他仔细体会，看了好一会儿之后，美绝人寰的面容上神色突然大变。悟道古茶树，这是悟道古茶树！苏晴霜失声惊呼：“什么？”江无虚、西婆婆、剑灵天等人更是身体一个颤抖，震惊到了无以复加的地步。悟道古茶树，古籍中记载的此种神茶，竟然真的存在，而且还是弟子从娘胎里带出来的，这怎么可能啊！众人惊声耳语：“悟道古茶树。”从未在大荒界出现过，但古籍中却有相关记载。据说在上古时期，曾有此种神物生长，数量极其稀少，就连那些通天彻地之辈，亦未会之大打出手。
，争夺不休。孤还出圣地，问仙宗：“玉鼎圣地一些强者，忍不住开始咽口水，一个个伸长了脖子，直勾勾的盯着那株小茶树。那一百零八片树叶，可都是悟道茶啊！每一片茶叶，都道闻天成，蕴生着独特的道。哪怕是圣祖大能，甚至是天地，一旦饮用他泡的茶，都有机会悟出其中的道。此乃神物啊！这怎能让人不眼馋？看着他们的表情。”江玉仙也不禁咧了咧嘴，不错嘛，这悟道古茶树居然被老妈认出来了。这棵茶树是他上次在楚嫣然面前人前险胜后得到的奖励，不过当时还未出生，没能领取。而今天在这里看到季存也拿着几件破烂玩意糊弄人，江玉仙当然要拿出悟道古茶树，狠狠地抽他那张老脸。正如他所想的那样，此时的季存也心里五味杂陈。先前还因弟子看不上紫炎黄血之和帝陵圣辱而极为不忿，眼下见到悟道古茶树。他哪怕还有半点幽怨，弟子随手拿出一件宝物，就足以碾压他拿出的一堆。这怎么比？霎时间，季存也一张老脸就满是凄苦。江玉仙横了他一眼，没说什么，随手又陷入沉思。这悟道古茶树每年诞生108片茶叶，不过眼下这样子，显然是还没成熟啊。看来还得再等上一段时间了。他这样想到，但下一瞬，江玉仙忽然灵机一动，眸光陡然亮了起来。对了，我刚才怎么没想到？真是糊涂。江玉仙猛地从老妈怀里挣脱开去，双腿一蹬，就落在了被他扔掉的紫炎黄雪枝旁边，将之捡起。紧接着又伸出小手，冷着脸朝向季存也，拿来。季存也脸色一僵，万分费解，盯着江玉仙看了片刻，才明白过来，他是在讨要帝陵圣辱。殿下，您喜欢就好。他以为弟子回心转意了，又看得上自己的宝药了，这让他激动不已。臭小子，这是想干啥？望着那不着寸缕的小家伙，苏晴霜、江无虚、西婆婆，还有剑灵天等人。全都满脑门子疑问，而很快他们就看到了答案。这臭小子想拿圣药当肥料。江无虚蓦然大叫了起来。江玉仙尽管刚刚出生，但却拥有无双神力，单臂一震，至少千百万斤的力道。那双小手轻轻一揉，就将紫炎黄血枝搓成一堆齑粉，撒在了茶树根部，而后拔开帝陵圣乳的塞子，倾倒了下。藏剑山、玉鼎圣地、芙蓉神朝等一众强者看的是心惊肉跳，人人心里几乎不断：那可是圣药啊，居然被弟子。拿来当肥料了，还有没有天理啊？这这这，这也太败家了，简直要天打雷劈好吗？一众圣祖恨不得当场暴走，人群中季存也更是老脸一个劲的抽动着，自己积攒多年的家底，视若珍宝，居然被拿来施肥浇树，这是真的在他心头割肉放血啊！这臭小子，无需你快拉着我，我怕自己会忍不住揍他。此时此刻，就连苏晴霜都有拍他屁股的冲动。江无虚根本没听到他的话，只是盯着江玉仙，胸膛急剧起伏。一双手捏得咔咔作响，这小兔崽子，两种难得的圣药，至少能让婆婆再续十年寿命，就这么被你给糟蹋了呀！江无虚内心狂吼，额头青筋胀得比豆角还粗，他气得不行。不过还没过多久，满肚子恼火就迅速湮灭了下去。江无虚眼神微动，只见土地当中紫炎黄血之粉末和帝陵圣乳发出的光芒，以肉眼可见的速度在消失，其中的药力能量皆被悟道古茶树吸收，枝头上一百零八片叶子光滑烁烁。茁壮生长，越发的翠绿，晶莹欲滴。上面镌刻的纹路愈加清晰起来，有神妙的力量顺着脉络流淌，每一条轨迹都仿佛能对应某种无形的秩序，堆叠在一起，引发强悍的道韵，疯狂滋生。嗡嗡嗡，乍然间，一阵嗡鸣之声荡开，茶树释放神光，七彩绚烂，将半座山峰都笼罩在内，迷迷蒙蒙。周天之中，如有大道轮音畅响，令天地为之共鸣。江无虚、苏晴霜、西婆婆等人身处其中。只感觉目眩神驰，为之陶醉。轰隆隆，就连不远处的其他人，体内力量亦不受控制的运转了起来，发出轰鸣。那棵小小的茶树似是能牵动他们的道，这就是古籍记载的恐怖神茶吗？光是站在茶树旁边就有这等效果，要是摘下茶叶饮上一杯，又该是何等的惊人！楚飞仙咽了咽口水，如此说道。其他人也有同样的想法，心动无比。若能得到一片茶叶，便是天大的造化，一众圣祖大能。指不定就能从中悟出某种道，百尺竿头，更进一步，没有人能够抗拒这种诱惑。可那毕竟是弟子的东西，一个个也不好意思舔着老脸去讨要。江玉仙没看到诸人的目光，他只是盯着茶树，这就对了吗？那两种圣药虽然不咋地，但废物利用好了，效果也不错。要不了一会儿，悟道茶应该就能采摘了。两种圣药催生之下，悟道茶在迅猛生长，接下来静静等着就好了。江玉仙满意地点点头，而后双腿一蹬，身形拔空而起。重新挂到了老妈的脖子上，还瞥了一眼人群中的季存野，尽是不屑之色。这样的眼神让季存野心脏猛然跳了一下，还不等他有更多反应
就听还出圣地一位长老突然嗤笑一声：“季存也，帝陵圣辱，紫炎黄血之，还有那一堆破铜烂铁，就是你拿来买命的东西吗？你的狗命就这么不值钱？”随着这样的话语落下，其他人也纷纷冷笑了起来。季存也拿出的宝物，确实称得上是超凡脱俗，但这也得看对谁而言。很显然，弟子并不在此列。区区圣物，又如何能入得了他的法眼？明知双天帝和无序圣祖很可能看不上，却想以此来哄骗弟子。没想到最后弄巧成拙，狠狠抽了自己的老脸，简直滑天下之大稽。面对诸人的嘲弄与轻蔑，季存也脸都绿了。身旁，惊鸿皇主、苏狂人，还有长生木家几位长老，也都神情战战，面露难堪。他们本还打算效仿季存也，以宝物换命，现在看来，那样做只能是自取其辱。他们身上都拥有一些非凡之物，但加在一起，恐怕都远远不及那一棵悟道古茶树。这让惊鸿皇主等人苦笑连连，万念俱灰。只怕今日真的难以交代了。望着他们的样子，剑灵天再次沉声开口：“诸位，别再枉费心机了。你等智魔道维护而不顾，甚至企图袭杀天地，此乃十恶不赦之大罪，必须付出血的代价。”帝霸天、贺梦长等人瞳孔之中亦是重新绽射出恐怖的凶光，还妄想拿出祖辈功绩，高举人族大义，冠冕堂皇的来压我们。如你等这般丧心病狂之辈，活着也是三千道狱的祸害，后患无穷。双天帝，无需圣祖，不如今日在此。将这群贼子全给杀了，一了百了。一位位强者相继出生，比去阁众人此时也都回过味来了，差一点就被季存也那老狗给带到沟里去了。霎时间，漫天杀意，层层滚滚，全都朝着季家、穆家、惊鸿神朝等人压盖而下。惊鸿皇主、季存也、苏狂人等浑身剧烈颤抖了起来，一个个相继扑倒，连连磕头，哭嚎不已。双天帝饶命啊！我等真的知错了，只要能饶我一条狗命。我必给双天帝和无须圣祖立长生牌，供奉余生啊！对了，还有弟子，江无须、苏晴霜夫妻俩目光冰冷的看着他们，就像在看一群小丑。这时候知道求饶了，岂不知你们走到这一步，完全是咎由自取。江无须脸庞苍白，转过头看向自家媳妇怀中的江玉仙，视线变得柔和了几分，但嘴里却仍旧冷笑不断。若非我儿玉仙让他娘亲避免了虚弱期，搞不好今日真的就要被你们这帮老狗给得逞了。此时的周围，众人神情各不相同，但听到江无虚空这番话后，却都是齐齐怔了一下，同时失声，一双双眼睛忍不住朝他看来。啥玩意儿？双天帝没有进入虚弱期，竟是因为弟子？这是什么情况？一时间，在场所有人全都傻愣愣的，心中纳闷不已。谁都无法理解江无虚的话，只有季存也。他本在不断磕头，哭喊震天，但声音却戛然而止。他目光呆滞，茫然的抬起头。看着双天帝怀中那浑身弥漫着神光的婴儿，季存也心绪纷飞。真到某一瞬，他像是被一记惊雷劈中，回过神来。原来如此，原来如此啊！老夫向来算无一策，却在今天栽了个大跟头。万万没想到，千算万算，竟是把弟子给漏算了来啊！季存也心里悲呼